在我死后的第三天，我的师姐居然决定要与我结冥婚，只为了让我复活和我在一起。而我与师姐本是青梅竹马，她的性格从小冷若冰山，但却唯独对我关爱有加，也因此我对她产生了不一样的情感。可当我向她表白时，她却不肯拒绝，也不肯接受，只是沉默不语，看着眼前近在咫尺的薄唇，我竟然鬼使神差的亲了上去。不曾想，她却轻轻闭上双眼，没有任何躲闪。我只感觉两唇相映，嘴边传来温柔的触感，一时间竟愣在原地，久久未能回神。明霜姐，若是别人也如此对你，你该怎么办？杀了他，那为什么我就可以？因为是你，我怎么也想不明白，明明不拒绝，为什么就不愿意接受呢？直到后来魔族大举进攻宗门，我在拼死抵抗入侵者时意外受伤，死在了他的怀里。随后我只感觉眼前一黑，一生中的过往如走马观花，仿佛度过了万载春秋。不知过了多久，耳边隐约听到敲锣打鼓、放鞭炮的声音。新娘子，快上轿啊！外界喧嚣声不断，催促着打。明霜姐要嫁给谁？这个问题萦绕在我的心头，无法解开。随即，陆凝霜又轻声呢喃了一句：“我好像后悔了，我想嫁给他。”这句话似乎在我耳畔不断徘徊。是谁有这么大的能耐，能吸引到凝霜姐？为什么自己偏偏能够听清楚凝霜姐的话，又无法做出回应？与此同时的外界，满城桃花开，路两侧的树上系着无数红绸带。陆凝霜身后是井然有序的队伍，正在朦胧的云巅与朝阳平齐，朝远处驶去。皇宫宫殿外，涌动的人群络绎不绝，比肩记住，个个皆是抬头观望这百年难见的盛世婚礼。这就是仙人的婚礼吗？小女孩在辉煌碧玉的宫中，好奇的眨了眨眼睛，望着天边红缎，姐姐，你出嫁时也会是这般景象吗？一旁的女子摇了摇头，此情此景，仅此一件。只可惜是冥婚，她在心里念叨：“为什么？”女子淡笑，不以为然，摸了摸小女孩机灵乖巧的脑袋，因为这不是我们能闯入的世界。很快，那天边红缎犹如一道流星，快速划过虚空。不知多久，我在黑暗的世界里听到有人高喊：“一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，送入洞房。”不知为何，此刻我竟觉得是自己在拜堂成亲，听着锣鼓与炮竹欢呼祝贺之声，随后慢慢陷入混沌。不知过了多久，耳旁传来一声声呼唤：“云逸，云逸。”清冷的声音没有温度，但却让我在黑暗中找到了一缕光芒。我与那一缕光明越来越近。当双方触碰的刹那间，我的身。身体瞬间烟消云散，渐渐的视野中出现了一张绝美容颜。我见到他的第一眼，先是错愕，再到惊艳，如动嘴唇想要说些什么，却发现喉咙干涩的厉害，半晌都吐不出一个字。你醒了，他的美让人窒息，又让人感到心颤。他只是安安静静站在眼前，仿佛周围一切都变得安静。下一秒，我被他横着身子抱起，从狭窄的空间里离开。但此时我的内心却已掀起了惊涛骇浪，自己无法动弹，却依旧能瞥见方才自己躺在的地方，居然是一口冰棺。难怪在黑暗里时会觉得无比冰冷。抱歉，让你睡了很长的一觉。陆凝霜缓缓开口，冰冷无温。宛若万年冰川之上的寒潭，可他此时不同往日，绝美的容颜显得成熟，似乎变了很多。我并不认识此刻的他，甚至很陌生。他也从我的眼眸里读出很多东西，有疑惑，有迷茫，有陌生。我知道你的想法，云逸。随后，只见陆凝霜拿出一段黑色丝绸，绑在我的眼睛上，我会照顾好你。陆凝霜自言自语，说完后直接抱着我离开。我心里一紧，一时间搞不清楚状况。没过一会，我察觉到自己的神魂干枯，甚至连修为都不曾有过一息。我心里疑惑，这到底怎么回事？为什么我的修为都没了？我为什么还活着？没过多久，他停下了脚步。我们到了，云逸。路程有些短，却令我更加感到困惑，因为一路上皆是细微的听到有人恭敬的唤陆凝霜为圣主。很快，我被放落在一张柔软的床榻，床上有着和他身上一样的体相，从始至终我都没说过一句话，皆是他在出声。我一直无法动弹，他一照顾便是整整六天，我的眼睛也逐渐开始适应光线，但仍然离不开黑布。不过凭借自身稀薄的神虎，用心去看也是能见到不一样的风景。隐约间，我见到陆凝霜端坐在桌案前，纤细玉指执笔，似乎正写着什么。我张了张嘴，想要说些什么，陆凝霜瞧见我的嘴唇微动，便立刻放下笔走了过来，将晶莹的耳朵凑到。我的嘴边，我怎么没死？我本该死去，却未死，反倒像是睡了很长的一觉，然后苏醒过来。云逸，你刚苏醒，需要调养。先别说这些。陆凝霜伸出玉手，轻轻摸了摸我的脸颊。我忽然想起来什么，又蠕动嘴唇。你成婚了？黑暗中我听到的一切，难道是真的？听到此话，陆凝霜抬眸扫了一眼房间，一片艳红，乃是一间婚房。陆凝霜没有否认，只是轻声回应了一下，没有多做解释，也不知道是故意还是无心。我没想到他竟能把我复活。要知道修真界历史上还并未有死而复生之术，所以陆凝霜是怎么做到的？我沉默许久，或许是早。就看透，或许是仍有遗憾。恭喜你，陆凝霜没说话，直到晌午，他离开了，我无事可做，干脆就进行冥想修炼。悠悠乎乎，又过了半个月，期间陆凝霜一直无微不至的照顾着我，每晚必定等着我入眠后才会入睡，即便是休息的时候，也握着我的手掌不曾松开，唯恐我丢了一样。除此之外，陆凝霜还想要替我换洗衣裳、沐浴、同床共枕，但最后都被我拒绝了。我有点搞不懂他的情况，日复一日，持之以恒，这让我感到诧异，怎么觉得像是夫妻生活？在他的细心照顾下，我僵硬的四肢也逐渐恢复知觉，可以做一些简单的动作。这一天，我抬手。艰难的摘掉黑布，屋内的景象瞬间映入眼帘，一切都是陌生的模样。红艳的色彩极为喜庆，窗上还贴着一个喜字，就如同新婚之日。这里是婚房。就在我掀开被褥想要下床，却发现自
扶住我，然而他却没有这么做，而是先不紧不慢的把手中适合放置一旁的桌上，才把我缓缓扶起。用膳吧，我直勾勾望着泰然自若的陆凝霜，我成婚了，嗯，和我冥婚。陆凝霜的声音依旧平静，原来梦是真的，婚礼也是真的，可是为何？要知道冥婚是一件非常残忍的事情，属于阴阳两界永世不得相聚，但偏偏他就这么做了，甚至让自己死而复生。陆凝霜抬眸，深邃的美目落在我的身上，没有正面回答这个问题，反而是告诉我一个令我震惊的消息：云逸，已经过了五百年，你不必再担心会受到伤害。五百年，闻言，我的眼底闪过错愕。五百年，足以让任何人沧桑，亦能让人忘记曾经的情谊，冲淡一切。五百年间所发生的事情，陆凝霜很简洁，也很随意的讲述。大概的意思是，天灵圣地遭到魔教围攻，弟子死伤无数。接着，天灵圣地一落千丈，最后在陆凝霜的带领下重回巅峰。然而，他这只是五百年里前一百年的事情。至于我沉睡间，另外的四百年间所发生的事，陆凝霜并没有细说太多，反而是让我觉得云里雾里。最后，他还说了一句让我无法理解的话：“正道即是魔道，魔道即是正道。”我无奈揉揉额角，罢了。有时间我还是自己去藏书阁看宗谱。陆凝霜点头，并未阻止。好，半响后藏书阁，我翻阅宗谱，赫然记载的是：四百年前，天灵圣地遭到魔教围剿，损失惨重，已有三分之二的山峰沦陷，宗主身亡，宗内弟子逃脱者寥寥无几，其青竹峰弟子陆凝霜携逃脱者离开，最终东山再起，成为新一院天灵圣主。完完全全与陆凝霜诉说的一样，只是在我死亡后，剩下的四百年间却是一片空白。我皱了皱眉，很快找到管理藏书阁的长老询问，而藏书阁长老白发苍苍，却还得对我恭敬的称呼一句祖师伯。我要查阅近代的宗谱，祖师伯，宗谱不就在你手中？那为何只有一百年的记载，剩下的四百年怎么没记载？这藏书阁长老迟疑了，不敢说话。怎么？他又犹豫了一下，随即叹了一声。当初天灵圣地被覆灭后，圣地损失惨重，为避免有心人趁虚而入，所以宗谱便销毁了。这新宗谱也是刚编写，既然得不到答案，我也没有特意去找，我只是觉得这四百年和自己死而复生有关。但陆凝霜却有意不让我知晓，没有办法，我也只能离开藏书阁。我的住处已被陆凝霜安排在那间婚房。在我发现我失去原本的修为后，没有太多的失落，而是一遍又一遍的确认身体情况、经络、神魂等都没有受到影响，故此我完全可以从头再来。你想重修？陆凝霜坐在院里望向我，那深邃的眼睛中仿佛蕴藏着千古风华。嗯，我点点头。你其实不用修炼，我也一样可以让你容颜长驻。你觉得我修炼是为了这个？我并不在意容颜。身为正道，斩妖除魔，惩恶扬善本就是职责。正道二字让陆凝霜沉默了良久，他抬起头看了我好一会儿后，好，你想修炼什么法诀？我命弟子到藏经阁为你取来。不用，生前师傅传的法诀我已经练熟了，也是最合适我的，不需要更换。行，陆凝霜面无表情的轻应一声。说到这里，我微微垂眸，莫名流露出几分忧伤。他似乎察觉到我的心思，可是想看看师傅，犹豫片刻，我还是开口：“师傅，如今如你所想，已经先逝。闻言，我正在原地，久久才回过神来。当年天灵圣地东山再起，师傅贡献最大，而我与你成婚之日，师傅早已寿元枯竭，强撑一口气才亲眼目睹着我们的婚礼。然而没过多久便撒手人寰，唯独留下一枚玉佩，便是你脖子上挂着的这枚玉佩。按理来说，如今的你已是青竹峰峰主。听闻陆凝霜的话，我微微低头。这件事我已经猜到，但是从陆凝霜口中说出，还是有些伤感。师傅就埋葬在青竹峰后山，等过几天你身体好转一些，再跟我去祭拜也不迟。我点点头，好。次日清晨，天色稍早，陆凝霜在殿内桌案前处理着奉上折奏，桌旁类似铜镜的法器自动映着的画面可以看到。喜庆的红色屋里，我还在洗床上熟睡，完全没有醒来的迹象。忽然，一名红装裹身的女弟子进来禀告：“师尊，藏书阁长老求见。”他是陆凝霜的亲传弟子，名为姬红叶，修为在同辈里面属于顶尖的存在，是当之无愧的大师姐。让他进来。陆凝霜眼睛眉抬一下，依旧端坐于案桌前，手持毛笔，声音飘渺：“弟子遵命。”姬红叶微微欠身退出大殿。很快，藏书阁长老自行进来，在下方对陆凝霜恭敬行礼道：“见过圣主，属下已按要求重新撰写宗谱。祖师伯阅览过后虽有疑惑，但并未探究。他可有询问其他圣地之事？”回圣主，祖师伯除了问一句四百年内为何不记载宗谱的原因外，并无其他问题。陆凝霜闻言颔首，眉眼清冷，玉手一挥便是让他退下，直至自己徒弟抱着另一批折奏进殿，陆凝霜才轻声开口：“我是不是该唤他起床？师尊莫急，想来师公也是辛苦，您可以再等一会儿。如果能在师公疲倦醒来前，师尊能亲手熬制补气血的汤药送到眼前，定会感动不已。为何是补气血？离世百年，重招七魂六魄之人喜爱嗜睡，属于正常情况。”听到此话，姬红叶像是发现了什么严重的问题，难不成师尊并未和师公同床共枕？他不许师尊，此言当真。姬红叶又小心翼翼地询问一声，闻言，陆凝霜随意扫向他。嗯，姬红叶沉默半晌，那您还是先想办法和师公同床共枕。况且夫妻之间同床本就是常态。因为姬红叶的一句话，在夜幕来临之时，陆凝霜来到婚房前敲门。此时的我在屋内修炼，听到敲门声，不用想就知道是谁。邀他进屋后，本以为陆凝霜前来是要说事，结果只是坐在桌边喝茶。过了一会，又说了句该睡了。在我的错愕下，陆凝霜直接坐在床边。还看向我，拍了拍身旁的位置，我呼吸都不禁停滞了几分，呆愣在原地。陆凝霜见我无动于衷，便开口：“不
抗，只是静静的看着我。我徒弟，徒弟，嗯，他点了点头。男的，女的，不知为何我竟莫名有些紧张。女的，我心里暗暗松了一口气，但转念一想，又板着脸将他赶出去。我们是夫妻。陆凝霜再次强调，夫妻感情较淡，分居税无人敢想象。作为圣主的陆凝霜竟被一个人扫地出门，而在这个世上，敢如此对待陆凝霜的，也就仅有我而已。接下来的数日时间，我修炼很快就来到普通修士一辈子达不到的境界，开灵境，退凡府邸阶段，可引气入体，运转七十六大周天，开辟丹田之中的神魂府邸。虽然修炼速度已经飞快，但和陆凝霜还是有明显的差距。要知道，生前我乃是化神境，结果苏醒后丢失修为不说，现在还要被陆凝霜禁足。陆凝霜，我要下山。我望向不远处凉亭内的陆凝霜，自从上次将他赶出门，他就消停了一段时间。但不知他那名徒弟怎么了，竟叫陆凝霜要死皮赖脸。陆凝霜淡淡的看了我一眼，你的任何决定我都支持，但是现在我希望你能留在这里，毕竟你还太弱，而且按理说，云姨你可以换我为娘子。我不禁嗤笑一声，生前不愿接受我，死后又冥婚嫁我。陆凝霜，这是为何？陆凝霜迟疑一下，因为想嫁给你的时候，你已经死了。那为什么是死后？你想不明白的东西还有很多。若你喜欢，我可以陪你慢慢想。说完，他没有再说话。过了一会，反倒是心情复杂的我先开口，先带我去祭拜师傅。好，走吧。说罢，他竟伸出手想要揽过我，我当即躲开，皱了皱眉头。做什么？带你御剑？难道你想走着去青竹峰？我有些无奈，只能站在他身后。随后，我俩便一起前往青竹峰。仙剑纵上，我在剑上低头看了一眼山重水复，哆嗦着身子，啧了一声：“你就不懂得用到屏障帮我挡一下风？”陆凝霜微微偏过脸：“你需要？”脱口而出的三个字让我愣住了。我当然需要，我现在才什么境界？陆凝霜有些疑惑，不懂我的意思。要知道，他在我这个修为的时候就已经能自抵罡风吹拂，没想太多。他还是施展薄膜一般的屏障挡在身前。我松了口气，终于是不用自己耗尽灵气刻意抵挡了。谢谢你我。他话还没说完，我便打断了他。该客气还是得客气，这免不了。陆凝霜闻言，顿然将方才的话吞入腹中，不再多言。这些我自然是看在眼里，记在心里。说实话，我和陆凝霜的关系实在太杂，曾经是青梅竹马，现在是冥婚夫妻和上下级。对于冥婚，我不觉得是因为他懂得了情爱，恐怕是有什么事需要自己，或者是因为某种原因而迫使他不得不这样做。云逸，你想多了。陆凝霜似乎看穿了我的想法，清冷的声音淡淡传来：“你窥探我。”我神色微变，如今陆凝霜的修为，想要看出一个人的心思，简直轻而易举，但会在当事人面前说出口，恐怕没人会傻到这种程度。是他点头，陆凝霜轻描淡写的承认，让我心中生出一丝怒意的同时，又是一阵无语。凝霜姐的情商还是一如往常的令人堪忧。陆凝霜随意窥探别人想法，是不礼貌的行为。你真不叫娘子，不叫。看着点前面，要是我摔了，你可又得费劲将我复活。他没再顾着，应许一声，我会的。青竹峰后山，遍地竹林，竹林中央建造一座竹屋，俨然就是世外桃源，还是如此熟悉。嗯，陆凝霜轻应一声。我和陆凝霜曾经以砍竹、挑水、劈柴为入门功课，打下基础才得以修炼法诀，因此我们共同居住此地多年。那一段岁月虽苦却甜蜜。我看着身侧的陆凝霜，脑海中浮现当初两人在此地生活的画面，不由得叹息一声：“造化弄人，当年我动情，陆凝霜无动于衷。如今陆凝霜冥婚，我倒是有些纠结。不远处一块石碑孤零零的立在悬崖边，上面写着清玄之墓。师傅，我凑近蹲下身子，伸手触碰着墓碑上的文字，眼神复杂，似乎沉浸在往昔的回忆中。云逸，不必难过，生死有命。师傅早就料到这一天，他也希望你不会为他伤。随即，陆凝霜冷若冰霜的俏脸闪过一丝异色，用仅有自己听得到的声音低喃：“我也不希望，是生死有命，就算再怎么伤怀，也改变不了这个结果。”我站起身，静静的站在那里发愣。陆凝霜忽然拿出一颗丹药，递到我面前：“送你的。”什么？我有些疑惑。虽说有些晚，但如今你气魂六魄依旧还未稳定，会喜爱嗜睡。这是我炼制的丹药，能让你暂且恢复正常作息。你会炼丹？我很是诧异，炼丹事可不简单，备受人推崇，甚至有许多宗门势力愿意付出高昂代价购买丹药。略懂。说完，陆凝霜伸手似乎是想揉我的脑袋，我当即躲开，给他一个眼神。如果你以为能用一颗丹就能对我为所欲为，那就大错特错了。陆凝霜伸出的手顿了一下，随后又缩回去，低垂的目光暗藏着一抹诡异，神情。情虽淡然，但我却能细微察觉到他生气了。见到这幕，我的心头莫名一颤，不是心软，而是性命攸关。风凛冽，我抿嘴微微偏过头，装作不在意的样子，就当是还上次的揉脸。闻言，陆凝霜深深凝视着我，再次伸出手揉了揉我的头，直到他停下了动作，再次望向我，目光平静，看不出丝毫异样。可我总感觉哪里不太对劲，具体又说不上来，很怪。于是急忙找了个借口避开。陆凝霜，天灵圣地如今蒸蒸日上，正是需要你的时候。想来也没多少时间照顾我，还是让我自己下山历练吧。你是我夫君，照顾是应该的。至于下山，以后再说。你就。不觉得我们根本不像夫妻，为何不像？你看，我们并未行房，是你自己不许。我想了下，确实是我不许陆凝霜进屋同床共枕。那你冥婚嫁的是死后的我，如今我已是活人，所以云逸，你想死。陆凝霜接话出口，周围的温度骤降，寒冷刺骨，就这么想离开我？我张了张口，点头干脆。是，至少你得告诉我为什么要冥婚嫁给我。云逸，我已经说过了，想嫁给你的时候你已经死了，所以就冥婚嫁你。我摇了摇头，与其说是后悔，倒不如说
事，便没再追问，只是看了他一眼，回去了，淡定的从他身旁走过，来到崖边想要遇见，我却恍然想起我还无法施展，顿时尴尬的站在原地。陆凝霜就在我身后静静看着，任风而逝，直至我咬着牙转身走回来，他才主动开口要走。我点点头。陆凝霜若有所思，叫声娘子，见我半天不说话，陆凝霜冷漠的提醒一句：“云逸，是你自己想过来祭拜师傅，这无非就是告诉我，是我自己挖的坑。”时间一点点流逝，直至身后的夕阳逐渐西落，夜幕笼罩着苍茫大地。良久后，我轻叹一口气，抿着唇，声色唤道：“娘，娘子。”听到那声音的刹那，陆凝霜娇躯轻颤了一瞬，随后很快恢复如初。云逸，你既称呼我为娘子，我且问你，可愿承认你的身份？我并未不答，总觉得答应后将会发生不可预测的事情。陆凝霜见我没有回答，没有再为难我，载着我御剑回到圣殿婚房，离开一盏茶后又复返而来，手中握住一本书。在之后就再也没有离去。干嘛不走？我是你娘子，为何要走？语气虽冷漠，但多少能听出他的理直气壮。我总觉得一切都是他那名女弟子教的，却没有任何证据。于是乎，当下理直气壮的陆凝霜自是进到屋内，但并未同床共枕，因为这是我最后的底线。此刻。我躺在不远处的床榻上，闭目养神，偶尔睁眼偷瞄一眼陆凝霜，柔和昏光落在她脸上，衬托着那肌肤细腻如凝脂。她很美，倾国倾城，不染纤尘。忽然，陆凝霜察觉到我的目光，视线正巧撞上了我的双眸，睡不着，还是我吵到你？没事，我回应一句后，便重新闭上双眸，翻身背对着她继续休息。良久，陆凝霜合上书卷，走到我身旁，睡不着的话，可要听故事。我讲，哈，我转过身，陆凝霜，你是不是把我当做小孩，是当做夫君？随后，她将我身上的被褥拉起，替我盖住了腿脚，小心着凉。我总觉得这种照顾方式很熟悉。便小声嘀咕了一句，还说不是。陆凝霜似乎没听到我的嘀咕，而是反问我故事，不想听。我想都没想，直接摇头拒绝。曾经我睡不着的时候，云逸你不也是如此哄我？陆凝霜略带迟疑，像是在思考自己做错了哪一步。我猛地坐起身，你拿我曾经哄你的手段用在我身上，嗯，不行吗？不是说不行，只是你不觉得不觉得很奇怪吗？我看着清雅高贵的她，一时间百感交集。还好，至少那时我很享受。本以为你也会。陆凝霜双目犹似一红寒潭，细细柳眉倒是显得款款温柔。此时此刻，婚房内本就喜清一片，稍微有股暧昧气息弥漫开。来，陆凝霜不自觉伸出手触碰我的脸颊，我下意识闪躲开来，却被捏住下巴，迫使我抬头。你想干嘛？沉默片刻，他淡然开口：“不知道。”终究是陆凝霜率先收回目光，放开手。他自己都不清楚为什么要这么做，他只是见到我躲避他，才下意识的捏住我的下巴，想要拿回属于他的东西。见我用着古怪的目光看着他，陆凝霜知道自己失态，起身回到书桌旁：“云逸，你先睡，我再看会书。”我揉着被捏痛的下巴，一阵龇牙咧嘴，小声嘟囔着：“还真是变了。”次日清晨，天际快泛起鱼白肚，不等我醒来，陆凝霜吹熄烛火，便飘渺来到床边，看着。我的睡颜，深渊一般的眼底闪过几次灰暗，最终化作平静。他伸出素手替我掖好被亲，看我良久后，才转身悄无声息的退出房间。房门刚关，我便睁开双眼，缓缓坐起，眉宇微蹙，冷漠无情的他，还真是变了。算了，先修炼，总被压制实在难受，然后再下山。另一边，出门的陆凝霜并未第一时间离开，而是站在门口停滞，似乎在思考着什么一样。良久之后，他才朝着圣殿前堂迈步，毫无感情的内心已经升起一层涟漪。刚到圣殿门口，他就遇到姬红叶。姬红叶见自家师尊从婚房方向走来，当即抬手恭贺，恭喜师。师尊，情爱终成眷属。但说完，他却察觉到一抹刺骨寒意袭来，感到疑惑与不解。陆凝霜停顿脚步，当一个人想走，为何总想将人永远关在笼子里？姬红叶怔了怔，很快回话，说明情根深重，无法舍弃。陆凝霜沉默片刻，没理会姬红叶，而是直接掠过离开，留下姬红叶呆愣在原地。他眨了眨眼，看着师尊的背影，若有所思。看来师公对师尊来说真的很重要。从被收徒时起，姬红叶就没见过自家师尊会对一个人如此上心，哪怕是对他，都只是淡然处之。这也引起了他的好奇心：师公是什么样的人，才能俘获自家师尊的芳心？不过姬红叶并未询问，毕竟这是师尊与师公私事，又怎么敢窥探？他仅知师公名为江云逸，年纪轻轻，修炼速度却快得令人咋舌，其余一概不知。同时，太上长老等人明显知晓师公的存在，甚至关系匪浅，有几次想来探望，却被自家师尊拦住。理由很简单，师公尚在修养之中，不宜打扰。很明显，师尊似乎不想其他人凑近他，看来师尊有很强烈的掌控欲。想及此处，姬红叶心中不禁泛起涟漪，他很期待，期待见见那位师公。走着走着，一道陌生的声音打断了姬红叶思绪：“陆凝霜，你很闲吗？”姬红叶抬头。发现竟不知不觉来到圣殿后堂，庭院内花香飘荡，绿树遮掩。我持剑练法，陆凝霜就坐在一旁指点。云逸，你想练剑，我教你。不需要。话音刚落，忽然陆凝霜气场陡变，我被他突然的气势吓了一跳，只觉浑身寒毛炸起。陆凝霜，你要干嘛？我心里莫名的慌乱，自己拒绝一声，怎会反应这么大？难不成惹怒了他？只见陆凝霜手腕轻挥，一缕冰冷狂风吹来，庭院外的红色大门啪的一声紧闭，院外的姬红叶遭到波及，整个人倒飞而出，撞翻数棵巨树方才停住。五脏六腑遭到震荡，嘴角溢血。姬红叶能感受到师尊方才的杀意。是真的想要将他置于死地。与此同时，庭院内的我忽然扭头看向门口。
，像是发觉到了什么，又转而看向陆凝霜。外面有人，陆凝霜点头，无事。云姨，你继续练剑，我教你。再一次说出这番话，我抿了抿嘴，最终还是没有拒绝。圣殿内指导完我的陆凝霜，很快来到此处。进殿的那一刻，便见到不远处跪在那里的姬红叶以及他吐血的模样。你应该知道为何如此，弟子愉悦，甘愿受罚。姬红叶连忙跪在地上，不敢多言，我不希望再出现类似之事，且自行去冷寒瀑布领罚，不许服用任何丹药。成七天六夜，姬红叶没走，因为一走距离死便不远。以他当下的伤势，根本无法承受冷寒瀑布的寒意侵蚀，哪怕不死也废。他仰起头唤了一句：“师尊，还有事。”姬红叶咬着牙：“师尊，师公一直都在专注修炼，显然已下定决心。既然想走，其实可以安排在外门。只要经历过苦难，回来后就一定能理解师尊的良苦用心，不再抗拒师尊。我的事，轮不到你来指手画脚。”师尊息怒，红叶不敢。姬红叶颤抖着身体，不敢直视陆凝霜，先养伤，再去领罚。陆凝霜说完，便拂袖从他身旁掠过。姬红叶心有余悸，即便师尊离去，依旧感受到极大压迫。他从小便跟随师尊修炼，却从来就没见过师尊为一个人发火的模样。这一次，算是长记性了。姬红叶松了一口气，虽然师尊准许他养伤，但惩罚已成定局。一周时间眨眼过去，江云逸除了在屋内修炼，偶尔还会在院里练法，晚上则是入寝休息。如今，陆凝霜每晚都会来到婚房。然后坐在书桌旁阅览书卷，至于江云逸，则是睡在床上，背对他，互不打扰。陆凝霜如今的修为，早就脱离肉体凡胎的范围，不会感到任何疲倦，所以睡觉什么的，全看心情。他更不会感到饥饿，哪怕如此，陆凝霜还是会为江云逸准备每日三餐，虽然味道一般，但至少属于能吃的范围。陆凝霜，你是不是有话想说？此刻饭桌前，陆凝霜气质冰冷，清冷的脸上少有情绪。按理说，陆凝霜不是那种优柔寡断的人，想要说什么都很干脆。但江云逸就是能察觉到他有话想说，却又不想说的样子。陆凝霜见他点名，也是直接说道：“云逸，你待在家里，不许下山。从先前的以后再说，再到此刻的决断。”江云逸不明白，为何不让自己的下山？好像也没碍着他什么。陆凝霜，我可不记得你喜欢囚禁一个人。江云逸吃着碗里的细嚼慢咽，看着他缓缓说道：“近日以来，江云逸都是在家修炼。”倒也没那么急着下山，毕竟御剑术都还无法使用。结果陆凝霜此话一出，让江云逸内心的叛逆激起。他并不记得陆凝霜有如此强烈的占有欲。现在这种情况，江云逸觉得用占有欲很贴切。明明陆凝霜对秦爱不感兴趣，却偏偏还想着掌控他的命运。陆凝霜拿起筷子，为他夹菜到碗里，说道：“云逸，五百年前有我跟，五百年后依然有我。可我不想下山。确实，五百年前两人始终都在一起。”从未分离，而死后他怎么都没想到陆凝霜竟然会将自己死而复生。江云逸身晚没有拒绝他夹过来的菜，问道：“为何？”陆凝霜冰冷的吐出一字：“凡。”他不喜欢红尘喧嚣，洗净。而且陆凝霜对凡尘人间并没有多少好感，只想静静的待在一个地方修行，静静将能让自己内心产生一丝涟漪的人保护好。江云逸还以为他是有什么特殊原因，没想到仅是如此。所以呢，又不是非要你跟着。我自己一个人也可以下山历练，再怎么说他也是一代天骄，自然不需要别人保护。如果你想历练，可以到传线堂接任务，并非需要下山。下山是一种历练，也是一次长途跋涉。本人将不受宗门庇护，是否想要回宗，完全取决于自己。所以陆凝霜才会如此拒绝。我的贡献值已够，任务无用。陆凝霜见劝阻无用，还是压低自身的寒意，淡定拿出一枚令牌递到他眼前：“云逸，你自己看。”此令牌左右经文镌刻着两条栩栩如生的腾龙，龙头昂首，似在怒吼；背后两柄剑形图案，栩栩如生。正中央刻画圣子，背面雕刻天灵。这是江云逸曾经的宗令，象征一个人的身份与地位，同时刻有阵法。个人所赚取的贡献值将以神念形式印入脑海。他的贡献值依旧有很多个零，然而看到前面却是个负号，一共欠款宗门十几亿。回过神的江云逸当即咳嗽两声。陆凝霜抚着他的背，轻起朱唇，云逸。想走可以，不过欠的贡献值可不止十亿。按理说，你已不是圣子，而是外门的杂役弟子，没权利下山。你怎么会欠那么多？江云逸放下碗筷，一脸的不敢置信，自己根本没做过别的，更别说惹祸了。怎么会欠宗门十几亿的贡献值？在你死亡的五百年里，我一直都有在努力保留你的七魂六魄。冰棺一日贡献值五千，定神香一根四千，其他天才地宝持续更换五百年。陆凝霜冷淡道：“如果你执意要下山。”除非先偿还欠债，否则休想踏出半步。江云逸张了张嘴，又欲言又止。他怎么也没想到，自己死而复生，居然是负债累累。早知如此，他还不如不活。况且本来就是你把我复活的。江云逸在心里发生怨言，却没说出口，因为他相信，就算说出来，陆凝霜也不会理睬自己。
，云逸留在我身边就不用，就因为你是圣主。嗯，天灵圣地归他管，留在身边自己可以不用还。然而想走很难。听了这句话，江云逸沉默，最终他还是做出普通人会选的选择。于是乎说道：“我可以不下山，但怎么也要历练吧。”陆宁双颔首，可以，我陪着。啊！江云逸惊道：“你跟着干嘛？况且你是圣主，怎有空闲？”陆宁霜保持着自己的孤傲，望着他，眼底似有一光闪烁，静静地道：“我说有便有，可你明明说不想下山，只是说不想，但为你，我愿。”不知是有意无意，突如其来的话令江云逸措不及防，一时间竟不知该说些什么，暧昧掺杂在空气中，气氛渐渐尴尬。他顿时内心一热，别过头去，假装不去理会，但最后还是忍不住偷看向陆宁霜，发现这个冰山美人正一瞬不瞬地盯着自己看，眼睛眨也不眨。江云逸动了动嘴唇，真愿意。陆宁霜微微点头，态度毋庸置疑，声音如断冰切雪，清脆悦耳。愿意。婚房内立时变得格外寂静，唯有他清晰可闻的呼吸以及心跳声。江云逸压抑着心里的荡漾，继续埋头用饭。忽然觉得索然无味的食物变得稍微美味了些。慢点吃，别噎着。给他倒了杯水。饭桌旁，陆宁霜坐姿端庄典雅，虽是素衣，却无丝毫违和感，甚至比起寻常仙子。还有些英姿飒爽的味道，哗啦啦，寒冷的瀑流倾泻，拍打在他的娇躯上，将红色长裙浸湿，白皙肌肤若隐若现。姬红叶浑身寒战，刺骨的冷意让他只能盘膝坐在石台上，双拳紧攥，背齿咬紧粉嫩薄唇，俏丽的容颜上写满了倔强。噗，又是一口鲜血喷出。经历七天六夜的洗礼，他已经伤痕累累，神魂瞬间在崩溃边缘，在生死间随意摆渡，直至他参悟出自身法诀九阳更深的奥义。才挽回自己的性命。刹那间，周围浮现金色符文，一股炽热的气息弥漫开来，整座山谷冰寒瀑布被笼罩，使得这片空间的温度升高。倾泻郊区的寒水瞬间化作一层水雾，环绕在周围。寒风凛冽，摇曳生姿的草木迅速枯萎凋谢，化作灰烬，消散于虚空之中。轰隆隆，姬红叶睁开眼，眼眸璀璨，射出锐利的锋芒，如同利刃般撕裂空间。同一时刻，圣殿后堂。婚房书桌旁勾勒出的曼妙身形，在这一刻忽然停下笔墨，手一掷，很快笔尖继续滑落纸条，露出一道醒目的痕迹。他手一挥，将信提前送出。奇怪，有人突破！躺在床上的江云逸察觉到远处有微弱的气息变化，犹如经历狂风暴雨后绽放的一株赤焰红莲，虽微小，却灼烧着人的视线，给予震撼。如今他的神魂虽是重修，但也是寻常修真者难以媲美的存在，哪怕隔得老远。依稀察觉到那一缕波动，这样的变化想来修为不弱，而且能达到这种地步，天赋、努力、造化缺一不可。江云逸缓缓坐起身，扭头看向桌旁淡然自若的陆凝霜，好奇问道：“你徒弟？”在圣殿附近，江云逸从未见过除他以外的其他人，倒是在圣殿内能时常感受到一抹陌生的气息，而且极为频繁。想来是陆凝霜的那位徒弟。嗯，陆凝霜应声，并没有细谈。你家弟子突破，这座师傅的竟不去护法，反而待在我这里。唯有在危急关头，才会激发一个人的潜能。况且弟子本身也需磨练心性，何须护法？陆宁霜平静地回答道：“行吧，话说你徒弟是个怎样？”不等他说完，陆宁霜就已经一步来到床沿旁，微仰的脸精致剔透，俯瞰着江云逸，随意一句：“不必管他。”凑近的他，容颜绝美，如墨秀发垂落腰际，额前一缕青丝飘动，眼帘微低。平静温和的眸下有诡异光泽掠过，江云逸一愣，此刻的陆凝霜与往日大相径庭，哪怕影子无法遮掩，心神恍惚间却带来无穷无尽的压迫。快睡！陆凝霜催促一句。江云逸原本没太在意，然而听到他带着命令的语气出口，不由得眉头蹙起。陆凝霜，你什么时候连这种事都要管？自己不睡，好像碍着他什么一样。我是你娘子！陆凝霜认真道，哪怕他语气平静，但任何人都可以听出那话中的坚定。包括江云逸，江云逸本想反驳，结果陆凝霜已经上手，将他摁倒在床上，俯身帮江云逸掖好被角，并吩咐：“乖乖休息，明早我叫你。”指腹在他的额间划过。下山的事，陆凝霜自然是说到做到。你，他强硬的态度让江云逸稍微挣扎，奈何陆凝霜手劲儿忒大，根本就推不动他，也完全比不过。总有一天我，我想超过我，那就好好听话。陆凝霜言简意赅，随后走到门旁，关好。你那是什么歪理？我听话和超过你好像没什么关系吧？江云逸被摁倒在床上后，双手抓着被子，试图爬起来。
。然而陆宁霜一双深邃的黑眸，淡淡的瞟他一眼，暗藏的一丝怒意显得阴森可怖，让江云逸停止所有的挣扎。该死，怎么就突然怕他了？江云逸在心里腹诽，想要反抗，可惜心有余而力不足。反倒是陆宁霜从始至终淡定从容，四早料到他会这样说，不紧不慢答道：“只要你听话，我就教你，自然就能超过我。”江云逸怔了下，狐疑的看着他，教你徒弟还不够，还有时间来教我？他不用教。哎，那怎会有如此之高的境界？那股炽热的气息，就仿佛烈日炎炎时的骄阳，炙烤世间万物。怎么说也有元婴的修为，甚至隐隐约约能达到化神。我给他法诀，自己修炼。这那丫头摊上你这师傅，也不知是福还是祸。江云逸为他感到惋惜。陆宁霜的实力当属绝代无双，可教导的路线却与众不同。很明显，那么弟子乃是当之无愧的天骄，要换做别人，巴不得捧在手心。然而陆宁霜却不在乎，甚至是放养式教学。他是福是祸我不懂。云逸，你觉得摊上我是福还是祸？陆宁霜静静的望来，眸如秋水，开口说话好似凝冰之声。他的话让江云逸沉默下来。婚房里的空气逐渐冰冷，月华如水，从窗前洒落，轻轻的落在他身上，映照着白净柔媚的面容。陆宁霜静静的看着江云逸。等待他的答案，问题很简单，却又非常具有杀伤力，因为他知道自己对陆宁霜的感情复杂。一方面，没死前本就对他倾心，奈何落花有意随流水，流水无心恋落花，死后本是生死两茫，再无纠葛，结果没想到死而复生。另一方面，五百年已过，对于陆宁霜的印象依旧停留在记忆中，那个孤傲冷漠，仿佛永远都不会动摇的仙子。如今情况，算得上是她强嫁给他，毕竟死人不会拒绝。更不会反抗。江云一没回答，翻身老老实实的躺在床上，烛光映照出影子，模糊交叠。良久，不见他回应，陆宁霜也没有追问。他缓缓坐回书桌旁，双腿重叠在一起，继续静心阅览书卷，仿佛方才的问话从未发生过。翌日清晨，江云一先一步起床，发觉陆宁霜不在，还以为已经离开，会不会是去圣殿了？江云一若有所思，毕竟陆宁霜每天要批阅折奏，他也知晓，而陆宁霜什么都想陪他。不知道的还以为是在监督，不让自己乱跑，或者生怕出现一点意外。人不在多好，江云逸感觉轻松许多。洗漱完毕，便朝着院外走去。院中，陆宁霜已经坐在树下喝茶，一袭素袍裹住玲珑曲线，玉指轻捻着一盏香茗，轻抿了一口，抬眸看向走来的江云逸：“休息的怎样？”对于陆宁霜的关心，他还是淡淡应一声：“还好。”那就走吧。陆宁霜放下茶杯，挥袖之间将所有的茶具都收拾好。举止娴熟，贤惠淑德，显然平日里也是经常在外喝茶养生。他起身站在江云逸面前，同时伸出手落在他眼帘下。干嘛？江云逸明知故问，垂眸看着他伸出的手，五指修长，骨肉匀称，泛着诱人的粉色光泽。陆宁霜没有废话，直接牵住他，朝门外走去。细嫩的手，江云逸明明生前牵过无数遍，此刻却莫名慌乱。现在他怎么老是喜欢主动？不知道的还以为是被夺舍，不过完全没可能。陆宁霜如今的修为根本无人奈何，江云逸想要缩回手，陆宁霜却紧紧握住，手腕看似纤细，却十分有力，无法摆脱。陆宁霜微微低头看向江云逸，清冷出尘，丝缕秀发垂落耳畔，衬托着那张精致俏脸，越发迷人。解释一句，你是我夫君，你的手我当然要牵。你又窥探我想法？没，我只是实事论事。陆宁霜言之成理地说，一大一小两道身影后堂，而江云逸暗暗下定决心。之后得先修炼神魂之法，将自己的想法彻底隐藏。没走多远，他就发觉不对，这是去哪儿？陪我办点事。江云逸无奈，但陆宁霜强硬的拉着他，根本不容拒绝。别拉，我会走路。嗯，陆宁霜应了一声，没再多言。原本江云逸想要走在他面前，拽住陆宁霜的叛逆想法，已被他弄得烟消云散。与此同时，圣殿内一名女孩搂着姬红叶的手臂，欢喜道。太好了，姬姐姐，我还以为你被圣主罚了，原来你是在闭关。姬红叶对他笑了笑，小雨，此地乃宗门重地，不可胡闹。哦，名为小雨的女孩吐了吐舌头，松开姬红叶。她贵为一封圣女，但对姬红叶的安排毫无怨言，毕竟两女本就是好友，又同为核心弟子，关系自然密切。姬姐姐，那我们现在去玩？不可，师尊有事唤我。姬红叶手中晃着一封书信，严肃道：“小雨，你先到后山等着。”我待会再陪你，不然师尊来了，有你好看。陆宁霜是他的恩师，哪怕受到惩罚，亦是他最敬佩的人。对于陆宁霜的命令，即便再疑惑不解，都会遵守。
。秦小雨一想到陆凝霜，就莫名感到害怕。要知道，天灵圣主可是出了名的严肃冷漠，既是掌控者，实力超凡。啊，姬姐姐，你怎么不早说，害得我来圣殿找？秦小雨闻言，面色瞬间苍白。姬红叶无语，你也没提前和我说啊。我我还以为姬姐姐你是被罚，所以才想偷偷来救你的吗？秦小雨说完，小手提着裙角，指。想赶紧离开这是非之地，然而没跑多远，两道脚步声就从远处传来，紧接着就是一道威严冷漠的声音响起：“你来这儿做什么？”陆凝霜虽是一身轻装素袍，玄色袖边，但依旧难挡他身上那尊贵的气质。一眼扫过，秦小雨忍不住瑟瑟发抖：“圣主姐姐，我我是来秦小雨吓得俏脸发白，脑子一片混乱。”还是姬红叶失礼，替他解释道：“师尊，小雨此次前来是向我求教修炼的事，还请您允许。”秦小雨连忙附和道：“对对对，圣主姐姐，我是来学习的，不敢违背父亲旨意。可否让姬姐姐教我？我一定好好学。每年圣子、圣女都要进行考核，以防止偷懒耍滑等现状。若是无法通过，则需降阶，给其他贡献值多的弟子后来居上。如若考核表现优异者，则将得到圣主亲自指点以及丰厚奖励。”秦小雨作为圣女，自然受到陆凝霜的教导过，也深知她的冷漠与严肃。陆凝霜，你老挡在我前面干嘛？故意的吧，原本两人相携前来，结果不知怎么的，快到大殿，陆凝霜忽然松开手，就一直挡在他前面，很明显是故意而为。听到有人直呼圣主真名，让殿内两女都吓了一跳，唯有陆凝霜神情不变，反而是伸手压住从身侧探出的脑袋，示意他安分点。我就看看你徒弟还不许了，有些后悔。陆凝霜轻声开口，没有半分长辈的架势。两女应声望去，只见那位冰冷仙子身后藏着一位疑似少年的身影。眉宇间带些许阴气，但并不锋芒，看起来儒雅随和。姬红叶看着出现在自家师尊的他，没有太多震惊，反倒是疑惑：师尊为何会带师公出院？要知道，平常里一直将师公犹如珍宝般藏在后堂的院里，完全不许他人窥视一分一毫。秦小雨不认识他，见到江云逸的那一刻，张着小嘴，一副呆若木鸡的模样，显然吓得不轻。圣圣主姐姐居然仰面首，他第一想法便是如此。虽不知江云逸和陆凝霜的关系。但清楚江云逸年纪不大，与自己相差无几。正如他所想，江云逸如今才十八。不过秦小雨很快镇定下来，作为圣女，心理承受能力自然很好。沉思片刻，又觉得不可能。陆凝霜身为绝代无双的圣主，更是最强的炼丹师，甚至是整个地狱最全能的存在，怎么可能会找一个面首？真要如此，威名毁于一旦。弟子姬红叶见过师公。很快，姬红叶拱手行礼，态度虔诚。咦，师公。秦小雨震惊出声，见到江云逸向他望来，也是一同施礼道：“通灵峰圣女秦小雨，见见过。”姬红叶在一旁小声提醒：“祖师叔，啊，对，见过祖师叔。”江云逸苦恼的抓了抓头发，想要说不是施工，然而他若要解释，恐怕会更加麻烦。算了，反正就两个后辈，带着侥幸心理，江云逸对此温和一笑：“嗯，你们好，抱歉啊，第一次见面，本该送点见面礼给你们，但此次过来匆忙，并未准备。”说着，他眼神就时不时瞟向陆凝霜，显然是在怪他。提前说一声是来见后辈多好，说不定还能向他借二件法器。反正都欠宗门十几亿贡献值，也不差这一点半点。江云逸作为前辈，见到两位天赋绝佳的后辈，见面礼算是心意，也是对后辈的一种肯定和喜爱。不用不用，师公客气了，红叶怎能受得起？姬红叶连连摆手，倒是秦小雨闻言，目露些许遗憾。下一秒，陆凝霜一甩手。两件类似饰品的法器就落到他们手中，他长而细的结语不曾眨动半分，淡然说道：“我替他给收着。”两件法器一看就价值不菲，秦小雨捧在怀中爱不释手。姬红叶虽未露出太过激烈的情绪波动，但依旧感恩戴德，多谢圣主姐姐，多谢师尊、师公。两女皆是恭敬行礼。被陆凝霜藏在身后的江云逸见此一幕，悠悠一叹，又多了两份负债。但他见到年轻一辈的佼佼者，实力皆是雄厚。则说明宗门的确繁荣昌盛，这一点比当初要强，深感欣慰。你辛苦了，江云逸忽然对他说道，使得陆凝霜微怔。片刻，他恢复正常，缓缓开口：“不辛苦，我只是想做自己想做的事。”陆凝霜疯了吗？怎会让一名不到二十的小姑娘代理圣主之位？说这话的乃是一位须发皆白的老者，有些疑惑。他引动虚空的剑意，十分犀利。陆师姐的性格你还不知，五百年前我行我素。五百年后依然，另一个体态肥胖的老者叹道：“不然，我们也不会坐稳太上长老之位。”是啊，拒绝他继承圣主的人
早就被爱，反正这天下已被他掌控，我们还是做好自己的事，免得被陆师姐记恨。”枯瘦老人双眸带着几分惊芒。这里是通灵峰殿堂，却聚集天灵高层，四位老者纷纷叹息，明明都仙风道骨，可在提及陆凝霜时，却只能无奈的叹了一声，愁容满脸。他们作为太上长老。本该是四百年前上古遗留者，位高权重，每一人都是跺跺脚能引起震动的恐怖人物，哪怕是圣主也得给他们三分薄面。但唯独陆凝霜是个例外。陆凝霜继承一宗圣主，依旧被人私下称为冰山魔头，尤其是冰魄寒气，威力惊人。虽为女儿身，但从未有任何人胆敢违逆，因为手段狠辣，敢违逆下场很惨。不知将师兄在他手中吃了多少亏，我那本风流书籍被他突然抢走，怕不是被吃得一干二净。肥胖老者拍了拍肚子。感到忧愁，像是失去了什么宝贝。他什么时候还看那种书？恐怕是为追回江师兄做准备。枯瘦老者道：“若只是如此，那还好，要他也将江师兄。”四位老者里，唯一一位老妪叹道：“当初陆师姐冥婚嫁给江师兄，也不知是对是错。此刻的师姐早就变了，江师兄被她复生，怕是同样在劫难逃。”殿堂内忽的静下，每一位老者浑浊的眼眸中流露出忧愁和担忧。祖奶奶，突然。一道清脆且略带稚嫩的声音响起，紧接着一抹倩影出现在大殿外。众人循声望去，只见秦小雨怀抱一只幼兽从殿外跑来，精致的俏脸上挂着甜甜笑意，像极了林家的小姑娘。秦师妹，你做事向来小心谨慎，何时粗心大意？那位肥胖的太上长老看向枯瘦老者，疑惑道：“师弟，难不成是你布置的结界变差了？”枯瘦老者摇了摇头，表示不可能。就在他们疑惑不解时，秦小雨已经跑进大殿内。笑嘻嘻道：“各位祖爷爷好。”小雨又长大不少啊。见义迟身的老者抚摸着胡须，道：“秦师妹，小雨未来的婚事你怎么看？要不要到我林须风？我那曾孙子可是百年难遇的天才。”见爷爷，你们林须风只在乎剑，对女儿家应该没兴趣吧？”秦小雨笑嘻嘻地说：“哈哈，小雨说的没错，剑师兄你们内风的弟子都是剑师，小雨往后要嫁，还是得我们天罗峰。”肥胖的长老笑道：“听闻此话。”秦小雨也是干脆利落道：“不要，我可不想炼体。”他一边说着，一边逗弄怀中幼兽，惹得他叫个不停，眯着眼享受。林须风和天罗峰对应修炼剑羽体系，乃是天灵圣地数一数二的存在。两封弟子相互较劲多年，却始终不及青竹峰。看到秦小雨，诸位太上长老皆露出慈祥的微笑，而秦大长老更是满心宠溺的将他招至近前。小雨，告诉祖奶奶，你怎么进来的？秦长老问道。他可记得自己布置下结界？任何人无法凑近才是，啊，就直接进来了的呀！秦小雨揉着怀里的幼兽脑袋，眨巴着眼睛，嘿嘿笑道：“祖奶奶，圣主姐姐给了我件饰品法器，您帮我激活好不好？”圣主，几位太上长老相互使了个眼色，显然已经猜到秦小雨为何能够进来，不用想就知道是陆凝霜的手笔。秦长老向他要来法器，是一件极品法宝级别的玉佩，属于防御类，只有到化神境才会发挥出全部的实力。如今秦小雨虽未到化神。但凭借着这件极品玉佩，足以保证他在结丹后期跨境拥有媲美化神的防御实力。祖奶奶待会帮你激活，先去玩吧。好，谢谢祖奶奶。秦小雨蹦蹦跳跳，时不时就抛起怀里幼兽，引得他嗷呜嗷呜叫个不停，看得众人一阵汗颜。果然是个孩子星星。怎么办？秦师妹，你来。四位太上长老看着那枚玉佩，充满忌惮。分明能给秦小雨一件趁手的法器，偏偏给他仅有秦长老等大能才能激活的法器，显然是另有所图。算了，我还是赶紧走吧。陆师姐脾气不好，秦师妹你自己看着办。体修大能雷长老肥胖身子哆嗦的抖了一下，他回忆起某个晚霞时分，自己本想到圣殿见江云逸一面，结果就被陆凝霜横刀夺爱，将他珍藏的书籍夺走。林须风太上长老见势也要走，谁也不敢保证激活法器后会发生什么事。两位师兄，外面的结界你们能破？秦长老虽已年逾古稀，却仍旧精神矍铄。闻言，两位回头。齐刷刷看向还坐着的枯瘦老者，他本是阴阳峰的太上长老，神魂造诣极高，任何法阵和符箓轻易可破。朱师弟，你，朱长老摇头。两位师兄，要是强行破开，可少不了陆师姐一顿收拾，而且事后还得我们阴阳峰出钱修补。言外之意就是他不敢，也不想。见长老和雷长老闻言，只能放弃。当秦长老做足准备，激活法器玉佩时，一股前所未有的压迫降临，仿佛有千万柄利刃悬浮在四周。随时都会割裂肉体，寒气逼人，刺骨寒意席卷四方，一道道冰蓝色寒气汇聚在一起，最终化作一道窈窕的身影。他睁开双眸，只见一缕冰蓝色寒光绽放，衣袖挥舞间，寒意涌动，将四周的空气冻住，缓缓落幕，步伐飘渺。
，仿佛踩踏在棉花之上。拜见圣主，在场众老者恭敬拱手。如今陆凝霜执掌圣主之位，自然不敢失礼，哪怕来的是一缕神念，压迫亦让他们感到窒息。他坐在主席上，单手撑着脑袋，淡漠的扫视众人。我不喜欢废话，此次一缕神念前来，只是过来告诉你们一声，圣主之位暂且让姬红叶代理，若有谁不服，可来找他。同时不准。他们几人擅自找江云逸，胆敢违反，杀无赦。话语简洁，毫无拖泥带水。此话落下，众太上长老心中微震，不过碍于陆凝霜的实力，不敢表露丝毫。而眉间的印记，亦是不灭的证明。谨遵圣主法旨。还有，召集所有内门弟子在广场静候。是。另一边，云雾间，江云逸俯瞰天灵圣地，熟悉的一切，倍感亲切。天地蕴含的灵气，更是充沛十足。拱形红桥远远看去，在阳光下泛着彩霞。桥头就落在圣殿前的一红清泉旁，快走快走！江云逸说着，拉住陆凝霜踏红桥而去，身影逐渐模糊。云逸为何不愿待在我身后？陆凝霜像是笼罩一层淡淡薄雾般朦胧，美丽的容颜犹如冰山雪莲般圣洁高雅，给人一种不可亵渎的威严之感。江云逸回头，露出一抹温润如风的浅笑，语调平静的拒绝：“得了吧，跟在你身后，老是挡住我视线。”在圣殿时，陆凝霜就一直挡着他。江云逸不知他为何要做如此无聊的事情，却也感到厌烦。随你，只要不后悔就行。我干嘛要后悔？江云逸反问。陆凝霜不再言语，任由他牵着走，主动权完全握在江云逸手中。陆凝霜忽然望向通灵峰的方向，那里奇珍异兽极其繁多，山峰还盘旋着几只仙鹤，隐约能听见灵鹤啼鸣声。不远处有几座巍峨宫宇矗立，神念一动，那一缕神魂收回。两人踏在红桥上，有细水长流声传来。竟发现，在桥两侧灵泉汩汩流淌，氤氲雾气缭绕其间。这一路走来，江云亦不禁暗赞：天灵圣地丝毫不曾改变，依旧是五百年前欣欣向荣的模样。他不由得想到，如果自己五百年来没有死，或许会在这里度过平凡岁月。毕竟当年正魔一战，自己出力最多。要不是当初死在……江云亦想了想，迟疑不决，脚步逐渐慢下来，开口询问：“当初，当初你很喜欢拉着我，坐在红桥边看日出与日落。”陆凝霜看向他。眸如深渊，只是没想到那一次即是生死相隔。你故意撇开话题做什么？江云逸将手抽离，双手抱臂。我死在哪个该死的魔教手里来着？一时忘了，告诉我。江云逸差点就忘记自己还有仇人。在他没死之前，魔教联手，趁着那一代天灵圣主虚弱之际，大肆攻来，是要将整个天灵圣地覆灭。云逸，当初敢伤你的人，如今比死还痛苦。世上已没人能伤你。风轻拂过他的秀发。飘逸绝伦，眼底下风平浪静，有种对枯荣岁月的淡然。然而江云逸却是从平静的眸中捕捉到一抹阴森，一闪而逝。比死还痛苦，真要如此，倒是能解心头之恨。江云逸捏着下巴，低头喃喃。紧接着，江云逸回忆起当初画面，忍不住又道：“我还记得自己死前，你连哭都没哭。”他岂会不懂他的冷漠？哪怕如此，江云逸心里仍然感到失落。好歹是从小就在一起的青梅竹马，却不肯为自己流一滴泪。如今再见，陆凝霜仍如昔日般冷傲。我从不哭。顷刻，陆凝霜飘然站在他面前，居高临下的望着他，平静答复：“与其浪费时间在悲伤中度过，倒不如努力到足以撼动苍穹。谁又能奈何你我？”他一番话，字字珠玑。江云逸愣了半晌，忽地对他浅浅一笑，倒也是，这才是你。当年，江云逸还只是一个少年，经常爱笑爱讲，而那个时候，他总是一副清冷孤傲、拒人于千里之外的表情。如果说当初的陆凝霜给人一种遥远之感，那现在的他却更加迷人，尤其是在他那张冷艳容颜衬托之下。此刻他微仰着头，双手搭放在脑后，转身逍遥地走在前面。话说，你就不能带我御剑，非要走路下山？不行！陆凝霜冷酷拒绝。为师哎，你干嘛不走？江云一偏头发现陆凝霜不在身旁，回头就见他一直站在原地不走，直至自己望来，陆凝霜才缓缓抬起手，示意要牵。是不是我不签，你就不走？江云逸看穿他的用意，反问道：“是。”陆凝霜冷冷回应：“那你就站着吧。”江云逸想都没想，打算自己走，结果刚走那么两三步，心头猛然一颤，凝霜的破碎声带着无尽。一在耳边响起，身后仿佛有一尊恐怖巨兽在蛰伏，随时准备扑过来咬断自己脖颈。又是这种感觉！刹那，他停顿住脚步，回首一望，陆凝霜轻易如仙。站在红桥中央，宛若折尘仙女。那张清城美颜，没有过多神情，身披黑袍，英姿飒爽，散发淡淡圣辉。此刻二人对峙
，画面颇为诡异。你是不是变了？他皱眉问道，觉得他比以前更容易展露情绪。江云逸此次真察觉到陆凝霜那一抹阴寒的气息，如果自己真的头也不回的离开，后果必然不堪设想。五百年，人总会变。陆凝霜望着他，勾了勾手指，签还是不签？江云逸啧一声，往回跑去。凑到他跟前，毫不犹豫地拉住手，继续走。他边走边问：“如果我真走了，你刚才想干嘛？”陆凝霜不答，只是将手中的力道紧收，完完全全地抓在手里，有种想要融进血肉里的冲动。又走了一会，云气渐薄，除去主峰圣殿外，其余七脉山峰传承各具特色，每一处都充满生机，比如剑意冲天的灵虚峰、奇珍异兽的通灵峰等。而每一脉的弟子皆是气度不凡，是那些核心弟子，更是风华绝代。恭送圣主。齐声高呼，震荡在虚空之中。广场上，无数内门弟子汇聚一堂，纷纷拱手对陆凝霜躬身，神态虔诚无比。江云逸一机灵，吓得赶忙躲在陆凝霜身后，攥紧他的衣服，急忙问道：“陆凝霜，怎会有这么多弟子前来？如今我已是圣主，自然都前来恭送。不过是下山到外门而已，又不是出去历练，有必要吗？”江云逸觉得阵仗太过夸张，不知道的还以为是要出征。此下山非彼下山。江云逸要到外门开始接任务历练，如此一来，陆凝霜才会准许他出远门，而不是一直待在圣殿内无所事事。而且他这个欠债几十亿贡献值的人，根本没资格向陆凝霜白要修炼资源，也不想，正好能够解决。陆凝霜冷淡道：“云逸，是你自己不愿躲在我身后，事到如今，为何要躲？”此时，在他身后的江云逸探出半颗脑袋，没回答陆凝霜的问题。他见到没人抬头，才松了一口气，咬牙道：“陆凝霜。”这事是你安排的，是不是？是，你就这么希望我躲在你身后？对，因为现在的你很弱。底下的内门弟子一直拱手弯腰，不敢抬头。广场中唯有两人相聊的声音回荡，而看似平静的众内门弟子内心早就掀起波澜，久久不息。广场之上，云气蒸腾。江云逸放眼看去，众弟子身穿各风服饰，有男有女，年轻一辈尤多，身处云雾之中，已然有成仙之感。现场寂静。无人敢交头接耳。从今日起，本座暂且退位，不再插手任何事宜，一切交给姬红叶全权处置。尔等皆听从他调遣。陆凝霜环顾周围，最终将视线落在姬红叶身上，谨遵圣命。不多时，他们内心皆被陆凝霜暂且退位之事感到震撼。然而，听到是姬红叶大师姐代理，又逐渐释然。毕竟，姬红叶作为圣主的亲传弟子，又经常开坛讲法，代理圣主也在情理之中。不过，最让他们感到震撼的是。圣主居然真的有男人，这消息太劲爆了吧！陆凝霜淡道：“起来吧。”闻言，江云逸赶紧收回目光，缩回脑袋，乖巧的躲在他身后。众弟子随声扬手，想要看看能让冰冷无温的圣主倾慕之人究竟是何方神圣。若本身就没有足够实力，恐怕连进入圣殿的资格都没有。想来是位风华卓著的青年俊杰，地位与实力必然不低。其中有弟子觉得是前不久被陆凝霜抱回圣殿，疑似新弟子的那位。不过年龄差实在太大，他们不敢相信。真是如此，岂不是圣主吃嫩草？可惜他们并未见到圣主口中的云逸，只见陆凝霜独自站在那里，仿佛被万载冰雪洗净的眸子静默凝视而来。只听窈窕身后传来微弱的低语：“陆凝霜，你故意的。”江云逸在身后攥紧他的衣服，质疑着：“嗯，我故意的，又能如何？”陆凝霜如此隆重宣告自己暂且离开，本是想要昭告天下，他与江云逸乃是名副其实的夫妻。另一方面，也算是为姬红叶打好基础，代理圣主，等于陆凝霜默认他为下一任圣主继承者。当然，各封圣子或圣女都有资格挑战，圣者即可取代姬红叶继承的资格。毕竟，强者为尊是永恒不变的道理。陆凝霜低头，见江云逸老老实实躲在自己身后，完全不想承认关系的样子，倒也没有为难，反正目的已经达到。而无数道打量自己的目光，很快让江云逸感到心烦意乱。于是，陆凝霜拿出一件外袍。盖在他脑袋上，拽住手腕，将他拉到身旁，附耳低语：“往后也要乖乖待在我身后。”云逸，盖在脑袋上的外袍让神魂强大者无法窥探，而落在江云逸鼻尖的一抹幽香，是独属于陆凝霜的气息，使得他心境宁静了下来。现在别跟我说这些，快走！陆凝霜的实力摆在哪儿呢？江云逸无论怎么挣扎，都挣不开陆凝霜的束缚。既然如此，还不如让他快点带自己离开。你可别再想搞什么鬼！江云逸警告一声，时刻观察他。便也任由陆凝霜无情地揽过自己，两具身体很快紧贴在一起。江云逸呼吸沉重，微微抬头即可见到近在咫尺的美艳脸蛋，素面朝天，温润如玉。不仅如此，
，甚至还能感觉到陆凝霜的胸脯沉甸甸，让江云一身躯一怔，都有些浑身燥热，仿佛置身于火炉盘。这种感觉很不好受。陆凝霜并未在意，韩某扫视一圈，见无数弟子都在打量着江云逸，眼中流露出难以掩藏的冰冷，如仙似魔，冷傲无双，吓得众弟子纷纷收回视线，不敢再打量江云逸。同时觉得不食人间烟火的圣主，此刻反倒是有了人味。江云逸一时一阵惊讶，走了。陆凝霜淡淡的开口，紧紧抱住江云逸的腰，随即向前踏出一步，纵身飘渺，悬衣飞扬，眨眼间便是掠过无数弟子，消失在诸人的眼中，只留下那群呆愣的内门弟子。良久，那人真是圣主。是啊，圣主平日里都冷漠寡淡，极少露出情绪，方才我竟感受到一丝怒意，这简直不敢相信。诸位弟子唏嘘感叹，但也有几名气度不凡的弟子淡然自若。姬姐姐，圣主姐姐，这是秦小雨来到姬红叶身旁，不敢相信，就这么随意退位，带着师公直接离开内门。姬红叶笑道：“师尊向来如此，不喜欢拖泥带水，想要陪伴师公左右，暂且退位是更好的选择，免去一切麻烦。”陆凝霜暂且退位，更有利于对江云逸的发挥。姬红叶了解自家师尊，一旦确定的事，必然不会改变。原来是这样，秦小雨嘟囔了一句：“见过圣主。”这时，有名弟子带头向姬红叶躬身行礼，其余弟子见状纷纷效仿，霎时一声声“圣主响彻在广场之上，震撼天地”。而另一边，通灵峰上一片祥和，四位老者望着陆凝霜离去的方向，有的摇头苦笑，有的则是沉默不语。他们本以为陆凝霜会对所谓情爱一生都不感兴趣，更何况作为堂堂圣主，又岂会因情而乱？不过仔细想想也是，陆凝霜生活那么久，就从未有任何男子与他有过瓜葛，除了姜师兄。五百年来，就没人能凑近他一分一毫。想通其中缘由，诸位也就释怀。陆师姐带走师兄的方向，不就是外门而已？秦长老忽然开口，若有所思，难不成是有什么机缘出事？外门弟子有机会参与内门天骄之争。枯瘦的朱长老道：“据说外门最近涌现了许多天才，或许带着江师兄过去，是想要让他一步步重临巅峰。确实，如今江师兄乃肉体凡胎，凡人寿命不过百载，又如何能与陆师姐长久相处？”秦长老了然，如今的陆凝霜修为早就深不可测，寿命更是能与天同寿，否则百年以来早就垂垂老矣，又怎能不服用祝炎丹，保持青春永驻？雷长老道：“我看过，江师兄欠债十几亿，以江师兄的性格，显然不会接受由陆师姐供养、吃白饭。要知道，这世上可不是谁都能吃陆师姐白饭的呀、啊。怎么，就你还羡慕上了？”秦长老瞥他一眼，雷长老大大方方的承认：“当然，陆师姐乃三界霸主。”掌握的资源底蕴可谓是天文数字，作为体修能不羡慕？体修所消耗的资源根本无法想象，想想就好。秦长老道。这时，见长老忽然开口，将师兄在外门，或许是时候让曾孙出去历练一番。说到这里，其他三位太上长老纷纷看向他，仿佛明白了见长老的话。毕竟在当初那个年代，江云逸是出了名的危险。当年，江云逸每次下山都会遇到一些麻烦，被人围杀的是屡见不鲜。若非本身就有实力，恐怕早已殒命多次，确实，唯有经过风雨的磨砺，才能成为真正的顶尖强者。雷长老也是赞同的点头，毕竟在他们那个时代，自己可是一步步踩着血腥走到今天，经历了无尽的厮杀和战斗。而这一代后裔，终究是在他们的庇护下，难堪大任。若想成就无敌之事，必须要历经风雨洗礼。你们确定不会被陆师姐一巴掌拍死？秦长老问道。这可不是开玩笑，一般情况下，陆凝霜都是一言不合，直接出手将其镇压。湮灭，我们曾孙可都是男的，他这都能吃味，不至于吧？雷长老讪讪道：“这个想法他之前还真没考虑过。”你猜陆师姐方才的含义是为何？秦长老突然提醒一句，使得其他三位太上长老一愣。听闻此言，陷入沉默。陆凝霜的脾气秉性谁人不知？一股拒人千里之外的冷意，就知晓不是什么善茬。若是他们的后代曾孙接触江云逸，因此惹得陆凝霜，恐怕确实没什么好下场。红尘凡俗，生活百态。不再有仙气飘然，而是一片繁荣昌盛的景象。外门位于一座城池之中，各类商行遍布，酒楼林立，茶馆酒肆更是络绎不绝。你确定这里不是城，而是外门？江云逸将外袍摘掉，看到这样的场景，顿时目瞪口呆。虽然他自从苏醒后就从未下过山，却也看得出现在的外门已和当年不同。如今的外门算是一处商贸集散之地，能有效提高圣地经济。陆凝霜微微侧头，开口解释。五百年前，魔教攻杀天灵圣地，外门与内门损失惨重，伤亡无数。陆凝霜费尽一百年带领天灵圣地重回巅峰，待内门稳固，五年才将外门发展到如今的地步。
。此刻，只见城池之上有一道若隐若现的法阵，显然的护城大阵。很快，他牵着江云一缓步，朝着街道深处走去。若是平常，陆宁霜的出现绝对会引起一片轰动，毕竟他的容貌堪称倾国倾城，放眼整个八荒都寥寥无几，足以称为绝色尤物。所幸，脸上带着一层朦胧面纱。乃是一件女弟子下山所备的法器，能简易掩盖容颜与修为气息。她素袍然红色，丝缎束腰，将纤细柳腰勾勒得淋漓尽致。上身包裹着饱满丰盈，天生丽质的她，本身就透着几分出尘气质。面纱无法彻底抹去她的存在。路过的散修纷纷投以惊艳的目光，甚至不自觉的停留。然而，却没人胆敢靠近，冰冷寒意无法轻易染指。陆凝霜并未理会众人，只是牵着江云逸走在街道上。而江云逸并非木讷之人，自然感受到周围人的目光，于是江云逸让他走在内侧，再拉近一些距离，才拦截所有投来的目光。你还是如此的引人瞩目。江云逸扭头看着他脸上的面纱，心间微颤，问道：“还没扔？当初他们刚下山，一切皆从零开始。以陆凝霜的姿色，必然遭到很多觊觎者。江云逸担心陆凝霜被人拐跑，因此送给他面纱，让其随身携带，以免遭到别人窥视。没丢，舍不得。哦。”江云逸闻言，本想继续保持沉稳，可心中那份莫名的喜悦仍是无法掩饰，嘴角扬起浅浅的弧度，忍不住轻轻的笑了一下。直至陆凝霜看过来，他才连续轻咳两声，掩饰尴尬。江云逸随即摆了摆手道：“这面纱对你已经没太大效果，还是换掉的好，免得招风风，疯狂给我惹来麻烦。”陆凝霜知道江云逸想说什么，因此也不揭穿，而是说道：“听你的，等云逸你送我新的面纱就换。”江云逸看他一眼，道：“你身为圣主。”要什么没有？如今他的身份地位，想要一件上好的面纱法器，根本不费吹灰之力。陆凝霜不动声色的看他，眸里蕴含着清冷静谧，好似天地间只容得下一个人的身影，不是你送的，没意义。此话一出，江云逸心中重新荡漾起一丝涟漪，抬头望向陆凝霜，只见那双明亮的秋瞳内映入了他的面庞。江云逸仅是一眼就将目光移开，落到周边建筑群，脑海中闪过诸般拒绝的话语，然而最终却化作两字：再说。没明确答应，却也没表示拒绝。一路走过，同样有不少女修注意到江云逸，开灵境的修为再凡俗可不弱，而且她身着白衣翩然，平静温和的气质更吸引不少女子芳心暗许。两人的气质截然不同，一人温润儒雅，一人冷傲绝伦。江云逸虽装着普通，却也是容貌出众，神情淡然悠闲的同时，显得清俊俊雅，所望之处皆如沐春风，暖煦拂面。江云逸更像是富贵人家出身的公子。甚至有位大胆的女修之辈悄悄尾随，跟在两人身后，只待陆凝霜离去，便上前搭讪。江云逸容貌俊俏，资质绝佳，是个不错的炉鼎。他低喃一声，眼里透露着渴望，显然修炼合欢之法。可惜始终逃不过陆凝霜的法眼，美眸微凝，渐渐散发出一抹寒意，令跟随在身后的女子不禁打了个寒战，眸瞳失去神采，好似置身冰窖。片刻，待回过神后，好冷。女子喃喃低语。刚才那一瞬间，他感觉坠入冰窟，双手暴毙，灵魂都在站立。忽然，女子察觉到自己肌肤凝霜欲裂，就好似一件即将破碎的瓷器，仿佛稍稍用点力，便会支离破碎，化作飞灰。他心悸的看了一眼远去的陆凝霜和江云逸，不敢再继续靠近。然而没走几步，身体又是狠狠一颤，差点摔倒在地。一种难忍的剧痛传遍他身躯每一个角落，噗，鲜血吐出，染红了衣襟。周围人都不约而同的望向他，怎么回事？此人受伤了，前面有一管，后方引起骚动。江云逸转头望去，对着陆凝霜道：“好像有人受伤了，我们过去。”“不用，前面就有管。”算他暂且命大。陆凝霜，你这口气怎么好像希望别人死一样？江云逸皱眉，怀疑他还是和以前一样不尊重生命。当初内门比试，要不是有江云逸拦住，陆凝霜恐怕会毫不留情的杀了对方。要知道，杀害同门可是重罪。陆凝霜主动松开他手。无动于衷的表情，无法看透心思，给予江云逸选择：去，还是跟我走？秀窄修长的手就摆在江云逸眼底，继续牵，还是转身离开？由他选择。一时间，让江云逸觉得他莫名其妙。好端端的，怎么还任性起来？然而，陆凝霜那双深邃的眸子满是认真，倒映他的影子，等待着答案，使得周围的嘈杂仿佛与他隔绝，一阵清爽拂过。这里只剩下两道身影，安静地站在原地，气氛极度诡异。就好像深陷沼泽中央，进退维谷，左右为难。他惹到你了？江云逸像是看出了什么。是，渐渐的，陆凝霜的手慢慢垂落，显然快要失去耐心。而平静的眸底逐渐蕴含着其他情绪，像是愤怒，又似幽怨。
，有只恶魔将要从他内心深处爬出。江云逸心神一紧，熟悉的一阵凉意袭来，他低下头，有些不敢再看陆凝霜，最终做出决定。走，他握住陆凝霜柔嫩葱指。江云逸妥协了，不得不承认，陆凝霜用这种眼神盯着自己的时候，他会发自内心的感到恐惧。他觉得可能是两人之间境界鸿沟的差距，所以才会有如此感受，带来影响。离开时。江云逸愤愤不平道：“陆凝霜，别以为你神魂境界高就能一直恐吓我。”他想过反抗，但没办法，强者为尊，本就是王道。云逸，我一直没动用过一丝修为，更别说神魂，我怕不小心将你湮灭。陆凝霜此刻眼底流转光泽，好似一抹笑意，握紧他手，朝前方走去。江云逸，伤害性不大，但侮辱性很强。话说，他惹到你什么？想把你当成炉鼎，将人当作炉鼎，采阴补阳，壮大自己。重则殒命，轻则沦为玩物，生不如死，实乃恶毒之举。难怪陆凝霜会如此，死，可惜没死成。没事，活不了多久。这时，江云逸牢骚满腹的看向他，话说：“你从一开始跟我坦白不行，分得搞出生死抉择的情况。”陆凝霜神情不变，依旧清冷孤傲，紧紧牵住他的手，迎着清风漫步而行。眸底是藏不住的冰冷，似能冻结一切。面纱下，他朱唇轻启：“我喜欢。”江云逸愣了下，随即摇头苦笑。这个回答，他竟无言以对。此城池名为云霜，街道繁华落尽，青石板铺路，暖风清卷，偶尔有几处古朴建筑矗立，散发着悠久的气息。古朴情调充斥岁月的沧桑，风携着凉意，轻拂河面，荡漾涟漪。古河悠悠流动，贯穿两岸城池。河面上有乌篷船划过，而河沿水面倒映两道重叠的身影，似闲庭信步。两岸杨柳拂过，树梢轻颤。走过一座石桥。来到对岸古街，真是鱼龙混杂。他的目光环顾街道，行人大部分都是散修，修为偏低，偶有几人独自而行，目光透着金光，神色肃穆。其中也有不弱的气息。陆凝霜解释，只要是进入云霜古城的散修，皆不能干涉普通人生活，隶属天灵管辖，无论正魔都能在方式自由贸易。难怪连妖女都有。江云逸和陆凝霜并肩行走，相牵着手，如同寻常夫妻，却气质迥异，引得不少路过的散修侧目。陆凝霜本想先带他到外门，然而见江云逸兴致颇高，便放慢脚步，任由他牵着游逛。江云逸每一个摊位都得停留半晌，仔细端详着各种商品，左右看着，时不时拿起一件物品询问价钱。琳琅满目，贩卖的都是修饰必备品。奇怪，这符箓怎么和曾经的不太一样？江云逸拿起一张黄色符纸观察片刻，眉宇微皱。这是融入兽魂的符箓，可需唤出妖兽为己所用，能解决符箓师被近身的缺陷。陆凝霜在一旁解释道：“原来如此。”江云逸微微点头，拉着他又到另一处摊位。这个阵盘又是什么？怎么刻画着纹路？此乃一次性阵法，哪怕不是阵法师一样能布置，而且威力比普通阵法厉害数倍，缺陷是消耗的神魂很大。陆凝霜，这个又是什么？江云逸就好似发现了新大陆一般，一个摊位挨着一个摊位的询问他。陆凝霜始终耐心解答：“这些东西对其他修士来说不是什么稀罕物。”但对江云逸来说却格外新奇，足以证明五百年的光阴能改变很多东西，其中包括陆凝霜。曾经两人下山，陆凝霜对任何事物都漠不关心，因此江云逸也很无奈，都是他讲，他听，带着陆凝霜体验人间烟火。现如今，反倒是陆凝霜像在照顾小孩一样，给他解答各类问题，脸色却始终平静如水，却给江云逸买凡俗零嘴、蜜饯、糕点以及一串糖葫芦。江云逸本是拒绝，毕竟他又不是什么幼童。奈何陆凝霜对他的拒绝置之不理，最后只能任由他把糖葫芦塞进手中。陆凝霜面容清冷，静静地看着他。云逸，你曾说过喜欢吃。江云逸刚踏出数步，突然停了下来，目不斜视，接话道：“所以就给我买。”嗯。闻言，江云逸低头看着手中的糖葫芦，莫名走神。在这一刻，似乎陷入某种回忆之中，心软下来。繁华的城中，一对年轻男女游逛，男的俊俏，女的清丽，站在一起看起来格外般配。犹如神仙眷侣，陆凝霜和江云逸领到任务，下山斩妖除魔，虽未结为道侣，但从相牵的手来看，旁人已然看出他们关系匪浅。凝霜姐，要不要吃点东西？听你的。陆凝霜双眸如同深渊，平静地望着他。于是江云逸拉着他来到一家客栈内用膳，向陆凝霜问道：“有什么想吃的？”“没，随你。”闻言，江云逸坐在对面，抬眸看着一直保持冷漠的女子，脸上没有丝毫喜怒哀乐，仿佛是没有感情。但却又有血有肉，这些年过去，就真没一点值得你回味的食物。江云逸终于忍不住，轻声问道：“寻常人怎么说也有自己喜爱
，但陆凝霜呢？除了修炼之外，几乎什么都不关注，不感兴趣，甚至连吃饭也仅限于饱腹丹。要不是江云逸带着他到处逛，一直领取任务，恐怕陆凝霜闭关修炼十几年也不是问题。毕竟他们是青竹峰唯二的弟子，有固定资源，用不着拼命的争取。在这份冷漠之下，他轻轻摇头。江云逸虽已见惯他的神情，却依旧有些失望。陆凝霜这几年来就如同傀儡一般，连一点自己的喜爱都没有。性格、情绪等各方面，陆凝霜简直无懈可击。两人安静的坐着，很快桌子上摆放着酒菜，各种山珍海味应有尽有。陆凝霜却细嚼烂咽，基本都是江云逸处理干净。江云逸不是什么贪恋口腹之欲的人，但至少他能享受美食，而眼前这个清冷女子，仅是为了陪他才会偶尔动筷罢了。用完膳，两人便回天灵圣地，将完成的任务交付。换取贡献值，重回到青竹峰修炼生活。半个月后，这一天，他们领到孩童诱拐的事件，即日起便下山启程调查此事。事件的目的地是一座古镇，比江云逸和陆凝霜曾去过的城池都要小。哪怕如此，也依然风景宜人，吸引不少行商往来。边陲古镇，这里可靠近一处魔教。江云逸喃喃一声：“云逸，你是怀疑诱拐儿童的人，跟附近的魔教势力有关系？”陆凝霜问道，目光平静：“嗯。”毕竟有些魔教用幼童炼丹，提升自身境界的事也不是没发生过，不排除他们做出这样丧心病狂的举动。江云逸沉吟了许久，继续开口：“不过我们初来乍到，暂时先按兵不动，暗中调查便是。”说完，江云逸就忽然发觉陆凝霜一直盯着某一处，还以为是有所发现，顺着他的目光望去，见到的却是卖糖葫芦的小贩。凝霜姐，你……未等他说完，陆凝霜突然打断道：“云逸，有情况！他们已经提前在有孩童的家中布置法阵。”只要有情况，陆凝霜立刻就能发觉。而听到此话，江云逸自然是严谨对待。一名陌生人在目标家外徘徊，似乎在做着什么准备。江云逸就在陆凝霜隐蔽气息，暗中观察。本以为他会行动，就是人贩子，结果只是待了片刻就离开，甚至还吃完糖葫芦随意乱扔垃圾，使得江云逸抽了抽嘴角。看来不是他。江云逸叹息，陆凝霜倒是不语，沉默着。半天下来，天色渐渐朦胧，江云逸途中离开片刻。待回到观察点时，陆凝霜捂住他的嘴，表示噤声。暮色苍茫，一道人影闪过天际，身手极其敏捷，速度快若惊鸿，很快进到目标家中，将幼童绑获，悄无声息，眨眼间就要消失在黑夜中。云逸，跟上！陆凝霜轻道，随即化作遁速追赶那道黑影，将云逸紧随其后。两人的速度快若惊鸿，而事实证明，守株待兔也是一种战略，因此跟着那道黑影，很快就找到窝点。该死！难道你就没发现有老鼠跟着？这二人气息完全隐蔽，换你也一样发现不了，定然是某圣地弟子。快跑！砰！黑衣人反应极快，刹那间便转过身来，就想要逃跑。其他同伙也一样如此。光是陆凝霜和江云逸能在自家老大毫无察觉的情况下跟踪，就足以证明他们非等闲之辈。结果可想而知。陆凝霜素手翻飞，寒意渐浓，冻结一切。江云逸见意浩然，任他唤出牛鬼蛇神，也一样遭到斩灭。而施展的邪术也证实江云逸所想，乃是和魔教有关。不过令他没想到，最后的幕后黑手竟然是那位卖冰糖葫芦的小贩。江云逸还以为陆凝霜一直盯着是想吃。哥哥，你是来救我们的吗？哥哥，我偷听到他们的谈话了，他们要抓我们送到吃人的魔教手中。我我还想见爹娘，我也想爹娘了。几名被绑来的孩童抓着江云逸的衣角倾诉，唯独不敢靠近陆凝霜，甚至觉得他比绑走自己的人贩子还要恐怖。说着说着。他们就莫名放声哭了起来，泪流不止，楚楚可怜。好了好了，别哭，我和这位姐姐会带你们回家，见到爹娘的。江云逸将人贩子绑好，赶忙安慰道。结果他们越哭越凶，好似将一直以来的所有委屈都宣泄出来。陆凝霜不善言语，然而秀眉微蹙的那一刻，那些放声大哭的孩童瞬间止住哭泣。江云逸见状暗叹一声，知道这几个孩子吓坏，赶紧在身上找到东西安抚，最终也就怀里的那一串糖葫芦有用。云逸。这是，啊，我喜欢吃，就买了一串。江云逸勾了勾脸，尴尬的解释一句：“鬼知道幕后黑手竟然是个卖冰糖葫芦的，而且还刻上隐秘的法阵，用来作为标记。但至少冰糖葫芦能吃。对了，要不要尝尝？虽然有些碎了，但还挺好吃的。就是制作的人不咋样。”在江云逸手掌里的那颗糖葫芦，糖衣有些裂开，露出内部晶莹剔透的山楂蜜饯。哪怕其他孩子都躲在他身后，畏首畏尾，不敢靠近他半分，甚至是恐惧他。江云逸却从始至终都没有露出半点胆怯，依旧温柔地看着他，递给他自己唯一的一颗。他眼里的自己是那般纯粹，冰凉已久，却仍然跳动的心间
，有不知名的暖流缓缓淌过，沁入骨髓，滋润那一头埋藏许久的恶魔。陆凝霜迟疑片刻，朝他伸出手指，轻捻掉那颗山楂，含在唇边，甜腻的滋味在嘴中蔓延，酸涩中带着丝丝甘甜。夜色深沉，他清丽的不可方物。此刻冰冷的脸上没有展露太多神色，但眸底目光如炬，打破周围所有的黑暗，宛若一轮皎洁明月，照耀整个昏暗的小巷。好吃吗？好吃，喜欢。陆凝霜深邃眼眸里倒映着他温柔的影子，淡淡的说：“挺好，那就好。下次我给你做，我也喜欢。”江云逸看着他，话有所指。微风习习，将他恍惚的思绪从糖葫芦中拉扯回来，仰手抬头，陆凝霜亦是在注视着他。一时间，两人的目光交织在一起。陆凝霜的眼眸如深潭沉寂，深处有着常人难以看透的幽芒，但转瞬即逝，消失不见。而江云逸脸颊上亦是浮现一丝柔和，缓缓道。陆凝霜，其实不是我喜欢，你不喜欢，也不能这么说，只是觉得你比我更加爱惜他一些。江云逸平静的说着，随即将糖葫芦递到他嘴边，你尝尝，你不喜欢就扔掉吧。陆凝霜，浪费可耻。江云逸仍然固执道：“别废话，快点吃一口。”见状，陆凝霜只能落过脸颊旁散落的秀发到耳后，掀起面纱一角，低头咬了一口，细嚼慢咽，顿时香甜在嘴中弥漫。好吃吗？江云逸轻声问道：“陆凝霜看着那串糖葫芦，沉默，半晌，抬眸凝视着他，才道：‘好吃。’声音飘渺，仿佛能回到从前。如今他仍是他，而他不再是当初的他。偏飞面纱下，陆凝霜被糖色莹润的薄唇轻抿，肆意犹未尽。看着他心里的恶魔，有一种本能渴望，想要品尝点别的。野草闲花遍地愁，龙争虎斗几时休？天下群雄无数，各宗各派天骄争锋。这一战牵扯甚多，关系太多。”茶肆内说书人一倚一扇一扶尺，便开始讲道，立刻让身处高楼的江云逸升起兴趣，侧耳聆听。毕竟他生前便是天骄，同时对当今最顶尖的天骄都有所耳闻，但并不知晓究竟孰优孰劣。对面的陆凝霜在面纱下淡然品茶，毫不在意，缥缈的气质似乎与世无争，无欲无求。然而，唯有陆凝霜自己明白，他的欲望远在天边，近在眼前。对待江云逸，他每一次反抗都能激起自己想要囚禁心思。越是挣扎，陆凝霜的欲念便会越强。陆凝霜明白自己心里已然发生改变，却也不愿去纠正，因为喜欢这种感觉。陆凝霜已是近乎千载岁月的人，对现在的事物早已经习惯，也看透红尘。唯独对于江云逸的是，他有着超脱的眷恋。此时此刻，说书人刚起头，江云逸不远处后桌的一位男子就道：“谁要听天骄争锋？寰宇广阔，强者凌厉，但唯一能让世人铭记的，也仅有那一位天灵圣主。本公子自是要听他的英姿飒爽。”风采盖世，他身旁的另一位青年附和道：“我家公子说的没错，我们要听天灵圣主惊艳整片苍穹的事迹。”茶肆内的几人也是点头。天下八荒，正魔两道，谁敢称尊？自是那绝代无双的天灵圣主，听听也无妨。既然公子想听，那明显说书人认得那位想要听天灵圣主事迹的公子，而且看衣装显然不凡。听到此话，江云逸目光悠悠的看着正主，喃喃着：“你名声还挺大。”江云逸的眼神和语气都带着几分幽怨，但他深知并不关陆凝霜的事，所以仅是调侃一句后便沉寂下去。他早就在天灵圣地藏书阁看过宗谱，深刻了解陆凝霜那一段堪称奇迹的经历。将天灵圣地东山再起，江云逸比任何人都要清楚。陆凝霜看他一眼，青葱玉指点了点桌，霎时一颗灵石作为馈钱落到说书人桌旁，声若空灵，听他想听的。这颗灵石落入说书人桌旁，让其神色一愣，顿然大喜，慌乱收下。随后，在询问江云逸的要求下，继续讲述各方天骄争锋之事。至于那位公子与其他人，则是选择沉寂。在听书期间，倒是未曾插嘴，但时不时就会瞥向江云逸和陆凝霜，显然深感好奇。街道上人来人往，在茶肆歇脚片刻，出来后，江云逸将目光眺望远处巍峨般的阁楼，那里应该就是外门所在之处，也是整座云霜城池的核心。云雾缭绕，隐约透着肃穆气氛。没过多久。两人很快来到一座类似府邸的地方，而牌匾上刻着四字“天灵外门”，这里便是外门坐落之地。门口没有弟子把守，因为一道类似的法阵的屏障将整座府邸笼罩，唯有天灵弟子才可入内，所以不必担心会有闲杂人等进入。陆凝霜牵着他入府，很安静，空旷寂寥，亭台喧榭，假山流水皆都有着独特的韵味，一草一木皆为珍稀品种，甚至还有灵药园林。这里灵气浓郁，虽不比内门，却远超外面。而且空间极大，远没有从外面见到的那般狭隘，犹如一处小型宫殿。空间法则，江云逸环顾四周
，能清楚的感觉到这座府邸的不简单。陆凝霜随意解释，这里以前是一处古老宗门遗址，我偶然发现，便将其挪移改造，当做外门，就演变成现在的模样。闻言，江云亦为之动容，能轻易将一处遗迹搬迁至此。陆凝霜对于空间规则的理解，恐怕已达登堂入室，这是他从未想象到的事情。难不成陆凝霜已经造就反璞镜？正所谓法则三千，一念一法，万法皆在。反璞归真是为最终，成就无上神通，一举成圣，傲世万古。而这个过程需要漫长岁月的积累，哪怕是千载老怪物的存在，也需要耗费漫长岁月才能做到。没等他询问，陆凝霜取出一枚令牌扔给他，道：“拿着这枚令牌去报备，云逸，你便是掌教，专管外门与杂役弟子。除此之外，不用再做什么，就待在府中。”江云逸一时语塞，看着他道：“陆凝霜，这和换个地方囚禁我有什么区别？”在内门圣殿，陆凝霜就已限制他的活动范围，除了第一次去趟藏书阁外，江云逸都只能在圣殿走动。现在陆凝霜居然连自己在外门的身份都安排下来，而且还是如此重要的职位，无疑相当于是让他吃白饭，同时也是另一种方式的软禁，没区别。呵呵，江云逸不知名的笑了两声，抽回手，暴毙说道：“陆凝霜，我怎么觉得你变得愈发奇怪？”他对陆凝霜的直觉一向很准，凛冽的寒意是对自己的反抗而产生。他莫名的占有欲和控制欲格外极其强烈，对此陆凝霜也绝不会爱屋及乌。江云逸就算刻意不去在意，想要当做错觉，然而事不过三，多次过后，江云逸发现自己根本骗不了自己。陆凝霜睥睨看他一眼，云逸，你有意见？这一次，他直接给予反驳，让江云逸心里不舒坦起来。这种感觉很微妙，就好像自己的人身安全遭受威胁，即便那人是陆凝霜也一样。陆凝霜凑近他，傲然俯瞰。身高差所带来压迫很强，尤其是在他俯下身体的一瞬间，独特的冷香扑鼻，还捏着他的脸。你禁锢我的自由，我当然有意见。江云逸想要拍掉他的手，可惜却无济于事，被他抓得紧紧的。开灵镜的修为在陆凝霜面前如同蝼蚁，毫无反抗之力，只能任他拿捏。我想怎么做就怎么做，那我也，你得听我的。陆凝霜语气平淡，好似江云逸本就应该听他的话。江云逸眉头紧蹙，充满了不爽。见他不再躲避自己的目光，陆凝霜松开手，又补充一句：“只要待在我身边，其他事都听你的。”江云逸不想理他，在陆凝霜对面置气，或许是百年来冰棺滋润的作用，使得那张脸庞略显稚嫩，但总体还是清秀。这番模样的江云逸让他觉得颇为有趣，黑眸深邃凝视着，却也惹得江云逸偏过头，似乎不想见到他。不过陆凝霜却没有丝毫的在意，仿佛一切尽在他的掌握之中。在下楚天行，天灵外门掌教，见过两位大人。作为外门掌教，没想到最后只能站在原地尴尬。他得到消息，听说有内门大人物前来，连忙赶来迎接。不料刚来就发觉气氛微妙，顿时一阵汗颜。潜意识里，江云逸还习惯于圣子之位，因此对他的称呼也并未谦虚。毕竟五百年对他来说不过是浮生一梦。江云逸转过头看他一眼，点了点头表示友好。然而那一张不想屈服却又无法反抗的脸色，实在是难以与友好挂钩。陆凝霜将令牌收起，道。既然云逸你不愿接受掌教之位，如今的贡献值只能从杂役弟子做起，做就做。江云逸倔强的应答一声，看向外门掌教，道：“劳烦带路。”外门掌教楚天行感到一阵为难，虽然不知道这两位是什么身份，但从上级书信的交代情况来看，想来是先家后裔，若是亏待，恐怕不好收拾局面。这时，陆凝霜出声：“带路。”掌教楚天行闻言，才动身引领二人前往一处房屋，惹得江云逸更加的不悦，因为。陆凝霜更具备上位者的威压，虽然江云逸气质同样不凡，但暴露的修为气息还不足以让掌教楚天行忌惮，而陆凝霜却让他本能的产生恐惧。方才他要是在气氛微妙之前过来，恐怕性命难保。在见到后的第一印象里，陆凝霜显然不会好相处。若有若无的无形威势，只有在圣地内的绝代强者身上才能拥有。掌教楚天行敢肯定，要是自己触怒一丝半点，哪怕付出一切代价，也会被陆凝霜轰杀至渣。顷刻间灰飞烟灭，在掌教楚天行身后，云逸、茶四、灵石、陆凝霜说出两个关键词，向江云逸伸出手，话语中显然是在向他讨要利息，或者说是报酬。这顿时让身无分文的江云逸熄火。他现在哪里来的灵石？过几天还你。他干脆道：“手给我。”江云逸无言以对。经历一番思想争斗后，最终还是不甘心的咬牙，伸过去给他签。落在白皙柔软的掌心，陆凝霜紧紧一握。四无声中给予惩罚，江云逸浑身颤抖一下，这一刻竟莫名有种出卖色相换取灵石的感觉。陆凝霜不以为然，这是我应得的。
。此刻的陆凝霜就安静陪在江云逸身旁，清冷的同时又显得温婉，没保持着高高在上，这是一种截然不同的风格。微妙的气氛化解，掌教楚天行暗暗松了口气，想来自己这一次已是有惊无险的度过危机。比起得罪江云逸，他更恐惧陆凝霜。杂役弟子的任务。乃是百无聊赖的种田生活。江云逸深知自己欠债十几亿贡献值不足以成为外门弟子，他认了。结果江云逸第一次当杂役弟子，没想到竟无法到传线堂领取任务，除非转正成为外门正式弟子，或是有执事等高层推荐信。奈何江云逸一个人都不认识。至于陆凝霜就更不用说，开口就能让他随意挑选身份，却一心想让江云逸成为外门掌教。他都这样了，你没意见？江云逸看了一眼送来账目的掌教楚天行，显然是期待着他的反应。哪里是跟自己抗议也好，掌教楚天行黑发中夹着许多白发，恐怕也有一百来岁。想来他一步步爬上掌教的位置也甚是辛苦。如今随随便便就被陆凝霜一句话的事给罢黜，平常人都会愤怒不甘吧？然而掌教楚天行只是拱手恭敬道：“大人既然如此安排，定然有着深意。老朽岂敢有半分忤逆？他虽身为外门掌教，却只是初入元婴，能深刻感受到与陆凝霜差距甚远，又岂敢有丝毫的违抗之心？同时。”掌教楚天行在心里腹诽，恐怕敢和他这般说话的，也就你一人了。还真是身在福中不知福，你倒是挺会揣测上司心思。江云逸无奈地说，而陆凝霜从始至终都没有说过一句话，更不理会，安静的检查账目。事实证明，无论是到哪里，哪怕隐藏身份，一宗圣主总会有些威仪，仿佛是一柄剑，锋芒毕露，水雨争锋。掌教楚天行还要事务，没多留。屋内沉寂，此处所本是狭小。但在陆凝霜利用空间法则后，就显得宽敞。再简单精心布置一番，完全就像是换了五脏六腑。法则信手拈来，不得不说，至今为止，江云逸完全看不透他的修为，就好似一潭深水，永远无法探底。这一点让江云逸倍感压力，让他感觉陆凝霜就像是另一片天地，想要追逐他的脚步遥遥无期。更别说如今陆凝霜那让他感到诡异的性格，无时无刻不在侵蚀着他的意志，想要掌握住他。桌案旁。看着自然而然检查账目的他，精致侧颜上流转的光华，令江云逸都有些恍惚，暗暗惊叹：果然是变了。就在江云逸准备收回目光时，陆凝霜忽然抬头看他一眼，问：“看够了？”“嗨嗨！”如此直截了当，让江云逸咳嗽几声，装作不经意般的移开眼睛，没有嘴硬。我就顺便看了一会儿。陆凝霜轻抿茶杯，神色平静地说道：“想看就留在身旁，我不管你。不看，我还有事要做，我陪你。”说罢。陆凝霜就收起账目，起身。哪怕江云逸想要拒绝，他也仅用一句话，便让江云逸哑口无言。我说过会陪你，你也已经同意。江云逸沉默了片刻，还是选择妥协，摇头轻叹，显得格外无力。他觉得无论怎样，自己都被陆凝霜拿捏得死死的。而每当自己快要喘不过气的时候，陆凝霜总能适时松开，给他喘息。这一点让江云逸非常郁闷，却无可奈何。天空之上，光辉如缕缕金丝纵横交错。映衬出万顷霞光，透着暖阳之意。耀灵园林，清静宜人。顷刻，一道背影立于晨光下，周身环绕淡淡灵光，磅礴的灵力细细涌入到他的体内，融入血肉骨骼之中，淬炼身躯。风轻云淡，江云逸素色白衣，拿着一把锄头在药田中耕耘，不断翻土，在整瓶坐骑，一套下来，心境悄然发生蜕变。没想到来外门，成为杂役弟子，居然是来种田的。他低喃一句，像个普通弟子一样忙碌。丝毫没有半点天骄该有的傲气。这时，陆凝霜的声音从不远处传来，对着正在耕耘的江云逸说道：“云逸，这也是一种修行，唯有心平气和方可悟道。”他语气虽冷，却含有温婉之意。得了吧，我只是开灵镜的小人物，如何悟道？江云逸头也不回，又是唏嘘道：“要不是你一手遮天，我才不做这么无聊的事。”开灵镜的他很难在悟道上有所突破，除非能得到超凡的机缘，结果无法在外历练。简直是出师未捷身先死，所言之意无非是陆凝霜让他进退两难，要么成为外门掌教，身处外门的忙碌中；要么作为杂役弟子每日耕耘。陆凝霜给出的两种选择，对江云逸来说都等于是囚禁。当然，江云逸不可能真的坐牢般种植灵草，而陆凝霜既然已经放权给江云逸，他自会尽全力先培育这一批灵药。因为掌教楚天行已经答应江云逸，待此地灵药成熟，便将三分之一的资源给他，或多或少是看在内门身份的面子上。但有资源呐、啊，他不要白不要。此刻微风徐徐，带来一丝凉意。江云逸停下动作，正要享受清爽，未几，陆凝霜清冷的声音便传来：“这段时间你就好好做个灵农，耕种灵药便足够了。”他侧目望去，那一棵柳树垂柳的叶儿摆动。
绿荫之中，一抹倩影在眸里浮现，身披橙蓝锦衫，肌肤胜雪，美眸顾盼生辉。陆凝霜乌发倾泻，犹如瀑布般倾泻在香肩上，无比恬静之感。端着茶杯，在柳树树荫下静静凝望，目光平静，一世独立，任风吹拂，给人无尽惊艳。江云逸悠悠一叹，见他连耕耘都要跟着自己，顿然无话可说，好似生怕他会跑一样。不过他确实有过逃跑的念头，奈何陆凝霜时刻待在自己身旁。哪怕睡觉也会守在书桌边，还拿着一卷书籍阅览，一心二用。而被缠着的唯一好处，就是在修炼时候，陆凝霜能指点他一二而已。专心耕耘，流光瞬息，不知不觉已到正午，骄阳似火。烈阳下，江云逸额头汗珠浮现，晶莹剔透。就在觉得劳累与炎热的时候，一股冰冷的寒意袭来，顿时疲倦烟消云散，玉足轻盈，纤尘不染。她的美不属于凡俗。很快，一只洁白无瑕的素手探来。台秀擦拭江云逸额上的汗渍，动作轻柔，宛若羽毛拂过。江云逸微微仰头，两人目光对碰，正对上陆凝霜那双清冷目光。他这举止，宛若贤惠妻子一般，很是温柔。陆凝霜放下素手，见他呆滞，顺理成章的说道：“有问题，我是你娘子。”他站在这里，整座药林园林内的药草皆是疯狂颤抖着，仿佛在畏惧般，不断缩小身躯，匍匐在陆凝霜脚边瑟瑟发抖。即便是一个简单的动作。都给人一种惊艳之美。江云逸抿了抿唇，没问题。他还能说什么？陆凝霜早就以冥婚的形式嫁给自己，将他视作夫君。即便江云逸心中混乱，但事实已成，也只能默默承受。江云逸总不可能穿越回到过去，诈尸拒绝婚礼，然后躺在棺材内好好安息，也不用负债累累。陆凝霜闻言，眸底露出一抹满意之色。嗯，就在江云逸准备赶走他，继续耕耘之时，慢半拍的发现陆凝霜的到来。竟犹如获得神助一般，天地精华蓦然增加品质，使得吸收更加顺畅。而原本炎热的气温，竟然变得清爽宜人，就连呼吸都比往常舒畅许多。这样的感觉，他已经很久没感受过。除去杂质，留取精华，往往境界越低，吸收灵气炼化得到的品质就越差。但反之亦然，随着境界的提升，获得的灵气品质也随之提高。因此，每一个大境界都犹如鸿沟，跨越艰辛。哪怕江云逸生前仕化神境，修炼经验丰富。亦无法做到随意提高炼化的灵气，质，当然，除了极少数妖孽体质外，这便是境界差距，也是根骨的区别，无可逾越。有些人终其一生都达不到开灵境，而有些人仅凭一朝顿悟便踏破瓶颈。陆凝霜看似随意的举措，却让江云逸省去许多修行上的烦恼，甚至坚如磐石的修为，隐隐约约有种松动的迹象。这这也可以？江云逸嘴角抽搐了下，有些无语。陆凝霜刚来便让自己的修为松动。未免也太夸张了些，在天灵圣地时没发觉，怎么到现在才感受到？显然不是纯粹的意外。江云逸不相信自己有任何疏忽，要知道他连陆凝霜性格上的暗中变化都能察觉，又岂会连这点细节都没注意到？他又用心感悟了一下，自己修为正在稳步提升，虽然提升缓慢，但江云逸觉得胜在根基深厚，稳扎稳打，不急于求成。见状，陆凝霜似冰雪淬炼过的眼眸，意味深长地看着他，丝毫不掩藏目的，轻启朱唇。问他是否要我待在身旁？清风从他身旁划过，撩动衣摆，青葱玉指抚过鬓角秀发，动作优雅娴熟，就那么站在那儿不怒自威。风莫名变得凛冽，似能轻易在空气中凝结成霜，刮在江云逸脸上疼痛刺骨，眉宇紧皱了下，心跳也跟着乱了节奏。事到如今，江云逸也不傻，苦涩一笑，他绝对是故意的。终归结底，陆凝霜不再如曾经那般无欲无求，反而变得十分贪婪。想要更多，甚至能将自身的被动化作成他来主动。现如今，陆凝霜确实很缠人，然而能在行动上让江云逸感受不到一丝厌烦，这便是他的高明之处。而且还让江云逸潜意识认为陆凝霜是在帮自己修行，并且还尊重的给予他选择。这样既不会显得刻意讨好，又让他不忍拒绝，甚至还产生一丝好感。哪怕江云逸对他的好感本就是满的，江云逸陷入纠结，陆凝霜不施粉黛依旧倾城，一脸淡然的看着他，道。你在迟疑，云逸心境不稳，可需磨练。若是关乎生死，便是致命。这话落下，让江云逸心中一颤，显然戳中命门，目光看向陆凝霜。只见那绝美的容颜带着些许严肃之意，气息变得深远，高高在上的姿态，使得江云逸叹息一声。这样的陆凝霜，他根本招架不住。沉吟片刻，最终点头认命。耕耘时有他在身边，显然能将灵气提升好几个档次，修为松动更是功不可没。陆凝霜眼眸寂静如丝，凝视着他，直至点头，心中涟漪起的欲望再也无法埋藏，化作一字真挚。乖。
他的语气好似对待一件心爱的私人玩物，带着宠溺。这种落差却使得江云逸的脸黑成了锅底灰。当下，有三名杂役弟子从此要田路过，其中一人见到江云逸，十分嫉妒。每位杂役弟子都要管理一片药园，只要到收获日检查草药品质以及收获率，就能够得到相对应的资源。江云逸一人分到大片药田管理。自然是遭到不少杂役弟子的嫉妒，其中包括他。所幸江云一开临近的威慑力，使得很多杂役弟子都不敢妄动，即便有人嫉妒，也只能暗暗咽下苦水。可惜一人始终难敌群狼。在宗门里，只要是没背景、无权势、无靠山的杂役弟子，在宗内几乎寸步难行，就如同蝼蚁一般，可随意欺凌。天灵外门还好一些，每一位外门弟子都忙于修炼或做任务，也懒得做这些无意义的事情。与其如此消磨时间，还不如多修炼。争取早些进到内门，弱肉强食，唯有实力才能决定一切。本就是最底层的杂役弟子，倒是有位境界最高者一直在欺压新的杂役弟子，仗着境界碾压，每月肆无忌惮的收取低品零食。三人里，那位嫉妒江云逸的杂役弟子道、哦：“大哥，你真的不打算管管他？”中间那名杂役弟子就是境界最高者，听到自己小弟这话，像是看白痴一般看着他，骂道：“果安，你是想让我死？能携带道理入门？”能淡定地进到传线堂与外门弟子交谈，却无人敢收。你觉得他简单？江云逸不光能携带道侣入门，甚至从没有杂役弟子该有的卑微。要知道，杂役弟子可是底层的存在，每日提心吊胆地做着杂活，月底也就领取几颗低品零食而已。只要是正常人，都会选择低调做事，否则被外门弟子看重能力，带去做任务，专门拎包或捡材料，将生死难料。遇到危险，第一时间会被当作替死鬼；遇到机缘，也不会分你一点半点。做最危险的事，领最低的资源，时时刻刻都有生命危险，谁会愿意？可是江云逸行事从容，镇定自若，更是有着一身开灵镜的实力，在外门已是不得了的存在，却始终没人敢要他。这便足以证明江云逸一定有点背景，他能在杂役弟子里混得风生水起，实力是必然，眼力也是必须的，否则早就夭折。这名领头的杂役弟子在栅栏外看了一眼江云逸和陆凝霜所在的方向，不知为何，两人周围细细碎碎的凝金飘零。美轮美奂，像是落英缤纷，绚丽非凡，男俊女俏，如画中仙神。这样的画面让他们羡慕。另一位杂役弟子心神震撼，惊骇道：“我的个娘啊！这两位究竟是什么身份，竟能引起如此异象？纯，真正的异象比这个还要厉害。老大，你见过没？但传闻真正的异象出现时，天地都会有所震动，什么雷劫、紫气云霄、瑞兽虚影等各种奇观，应有尽有。”说起这些时，他双手合在胸前，满脸神往之色，仿佛亲眼所见般，口沫横飞。领头的杂役弟子带着两人离开。对于江云逸，不敢有任何造次。渐行渐远时，江云逸在陆凝霜身侧微微歪头看了一眼他们离开的方向，刚想要找出气筒，还以为会主动送上门。看来也不是什么人都没脑子。江云逸低喃一句，还以为自己来到外门后会像某些主角那般遭到针对，什么嘲讽光环、打脸光环、机缘光环。嗯，江云逸忽然想到什么，神情诧异。我的机缘，好像一直就在眼前。江云逸收回目光，看着面前冰冷的陆凝霜，雪肤似渲染着凝霜般的玲珑剔透，吹弹可破，眼睛深邃而幽暗。再看谁？他没好奇回头，而是询问着江云逸。江云逸还在对他那一句乖的语气耿耿于怀，因此只是敷衍答道：“没谁。”说完，他便继续耕耘，不停歇。陆凝霜不在意江云逸的态度，就静静地站在一旁看着。高雅出尘，一百拾起拾落，没有帮忙，想来他也不许。江云逸不得不承认，有陆凝霜在身旁，就算再炎热，也是觉得凉爽舒适，如暖阳融化冬季积雪吹来的微风，温馨宜人。陆凝霜极懂得调节他的情绪。自从江云逸随意敷衍他开始，半天下来，陆凝霜就再没对江云逸说过一句话。对此，江云逸不屑于他的欲擒故纵，毕竟这一招他自己可是熟门熟路。临近黄昏之时，回到居所的江云逸发现。屋里的灵气竟然十分充沛，浓郁程度甚至堪比天灵圣地。这时，江云逸神情诧异的回头看他，问道：“陆凝霜，这是你做的？”没想到陆凝霜连这都替他准备好了。这里是标准的杂役弟子居所，本身就没有聚灵阵这种奢侈东西。然而此刻竟将附近的灵气全部汇聚此屋，说明法阵不简单。陆凝霜不答，黑眸无波无澜，倒映着他的影子，安详凝密，淡然的从他身旁掠过，坐回熟悉的书桌旁。江云逸张了张嘴，想要说些什么，而想要抓住他的手腕，却被躲过，顿时在半空缓缓垂落。一时间，心里感到愧疚。
。江云逸自是明白陆凝霜为何会置之不理，因为不久前他敷衍回答陆凝霜的问题，所以此刻才导致陆凝霜心有芥蒂。只见陆凝霜坐在书桌旁，双腿重叠，手指微拳，一本书籍很快就落在他的手中，玉指青苔翻阅书卷。江云逸深知是自己有错在先，毕竟他那样敷衍他，陆凝霜却是为他准备巨灵大阵，深呼吸了一口气，走到陆凝霜身边。陆凝霜，江云逸试探道。可是陆凝霜仍然对他不理不睬，还是江云逸微微躬下身，拉了拉他的衣角，陆凝霜这才不得已一般放下书籍。清质风雅，江云逸凑近，温润的气息扑面而来，使得陆凝霜不由得侧目，看向他映着光的侧颜，没有躲闪。黄昏余晖从窗棂映照进屋，落在江云逸身上，显得很是温馨，侧脸干净利落，没有一丝瑕疵，薄唇轻抿。他眼睫低垂，诚恳且温声道：“陆凝霜，对不起。”陆凝霜听到他的话，手肘支撑在桌面上。拖着腮帮，漆黑如墨的长发倾泻而下，柔顺至极，面无表情，看不出一丝情绪，而双眸却流露沉稳和冷静。知道错了，江云逸点头，沉默良久。陆凝霜微微扬起脸，目光平视江云逸，依旧是牵动着心里的欲望，脱口而出一字：“乖。”被余晖渲染朦胧的房间，安详凝密。陆凝霜的声音不大，却清晰入耳：“师兄，你们对我还受人不？我开灵镜修为，能跑能打，不拖后腿。”绝对让你们满意，不用不用。这名外门弟子低头从他身旁路过，连忙摆手。眼见无望，他又将目标转到另一批人身上。那这位师兄，你们队伍，我们不收，你另寻他人。传线堂门口不断有人被江云逸阻拦，希冀能加入他们的队伍，然而无一例外都是拒绝。外门表面一片祥和，但暗地里都在竞争。毕竟能进内门的资格有限，唯有不断完成任务，获得资源，才能鱼跃龙门。因此。每日传线堂都会聚集许多弟子，一连挫折，江云逸望着离去的一批又一批队伍，挠头蹑足，还是没办法吗？江云逸自从来到外门，除在要田耕耘、播种、精心照顾外，其余时间都会来传线堂蹲守，希望能破例入队。奈何都是徒劳。就在这时，路过两名外门弟子，又是他。其中一名弟子再次见到孤身的江云逸，扭头问道：“师兄，为何无人愿收那位杂役弟子？”身旁的老弟子沉声道。通常而言，我们巴不得带着如此优秀的杂役弟子在后面负责杂活，但这位的情况有些特殊，师兄和解，这这就需要你自己观察。江云逸留给外门弟子的印象极其深刻，气质上和部分外门天才对比，也毫不逊色，甚至犹有,有过之。因此，一直以来没人敢收江云逸，都觉得他不简单。渐渐的，一传十，十传百，江云逸的事情逐渐传开，外门弟子很难不相信他没有背景与身份。若是江云逸半路夭折，惹火上身。简直自讨苦吃。现如今，在传线堂的弟子越来越少。片刻后，江云逸轻叹一声，走回角落靠墙的位置，而陆凝霜早已在那里等候多时。江云逸虽对他的行径无奈，却无法反抗，逐渐放松心情。陆凝霜想跟就跟吧，他不染人间烟火气，身形飘渺，且饮半杯风霜，品茶时似乎能将世间一切忽略，唯独江云逸。当江云逸走近时，陆凝霜微微抬眸，发现他目不转睛的紧盯自己。陆凝霜毫不迟疑地将茶杯往前递过，送到他眼底。喝不喝？江云逸闻言一愣，看向茶杯边沿被喝过的地方，脸色有些不自然。不想喝，随你。这茶乃是天玄茶树皆出，可增长神魂，洗涤肉身。以你如今的修为饮用，确实不妥。江云逸，他严重认为陆凝霜再用激将法，也看出陆凝霜这么简单的套路。但是，陆凝霜刻意把自己喝过的边沿凑过来，就好似断定他不敢喝一样，极其嚣张跋扈。无疑让江云逸有种被调戏的感觉，相当于躺在床上，认定江云逸不敢对他动手动脚，反倒是他反客为主，压在江云逸身上，红唇微张，诱惑着他的嘴唇，一吸，两吸，三吸。陆宁说：“你是觉得我不敢喝？好歹当初我……”江云逸忽然想起生前强吻他的事，立马噤声。当初他强吻陆宁霜后，他虽未有任何表示，但难保陆宁霜眼下不会记仇，说不定就是因为此事，所以才赋予自己新生。念已至此，江云逸有些紧张，生怕陆凝霜想起那事，连忙接过他手中的杯盏，故作镇定道：“喝就喝，一杯茶而已。”就这般，在陆凝霜的挑衅下，江云逸随即仰头将杯中茶水饮尽，顿时感觉一缕清泉顺喉而下。茶虽不多，但胜在醇香，入喉刹那，识海神魂震荡，隐隐有所感悟。入腹不久，有股热流游走全身，他原本沉闷的心情瞬间舒畅不少。在江云逸没发觉的情况下。陆凝霜玉指微抬，朝前划过，一层透明薄膜笼罩两人周围，阻隔一众外门弟子视线。随之，陆凝霜目光停留在他脸上，
，深邃的眼眸似能洞穿虚空，看破世俗，给予江云逸便是一种溺爱的注视。见到他薄唇覆盖在自己喝过的地方，细而长的睫毛微微一颤，犹如蝴蝶振翅般轻柔无比。这一幕，外门弟子皆是毫无察觉，就好似将陆凝霜和江云逸视若无睹般，淡然从两人不远处经过。如何？陆凝霜问。江云逸将空杯还给他，还行吧。当眼里映着陆凝霜那张绝美容颜，不自觉落到那张娇嫩红唇上，线条匀称优美，晶莹润泽，散发诱惑人犯罪的香甜。未等他多想，很快发觉此茶的神奇，丝缕温暖之意弥漫于全身血肉骨骼，洗涤着江云逸浑身血脉筋膜。陆凝霜知晓他口中的还行是何意思，道：“喜欢就再多喝一点。”陆凝霜，我怎么觉得你是想再哄我喝？江云逸猜疑，确实是在哄你。他干脆承认，哪怕是鲜酿泡茶，对江云逸从不会吝啬，甚至愿意倾囊奉献。而他身上所谓的欠债，也只是陆凝霜强加于人。为何？先喝。江云逸那张秀气的面容上，疑似的嫌弃神色浮现。陆凝霜就不能换个茶杯？突然间，有冷风吹拂，撩起陆凝霜的发梢，霎时纤细白嫩的素质，在毫无防备之下，托起江云逸下颚。陆凝霜身姿笔挺如枪，胸脯饱满坚挺，玉颈白皙。浑身充斥着铁血素杀气息，那双眼眸像是能吞噬万物。什么？仅是片刻，江云逸就感受到陆凝霜身上的寒意更浓，目光像刀子一般刺向他的咽喉，稍有不慎，连尸骨都不剩下。但他还是凭借本能反抗，将脸移开一寸，喃喃道：“不换就不换。”就他这种喜欢撩人下巴的习惯，江云逸不知道的还以为在勾引自己，或是在演女帝法。偏偏陆凝霜却是一宗圣主，身份高贵等同于女帝，身居高位，喜欢主动。反客为主，倒也能理解。然而这局还是令江云逸郁闷，气汹汹地说：“别老对我捏脸和挑下巴，有朝一日比你强，一定会狠狠报复回去。”他哪有受过如此屈辱？要知道，生前都是他主动。云逸，等你到我这个境界，我会比原来走得更远。陆凝霜面纱微动，自信的神态让江云逸心生敬佩。自信心多高，能力就有多强。江云逸深谙这个道理，他深知自己与陆凝霜的差距，哪怕有陆凝霜会指点。但想超越他是一件艰巨的任务，毕竟两人天赋资质相差无几。可惜江云逸有着五百年的空白期，两人相差一大截，也难怪陆凝霜会一直从容不迫的指点自己。不过江云逸还是不服，真不怕我超过你，那便拭目以待。朝日映天，万里无云。在传县堂蹲守半天，江云逸深知无果，也就没打算多待。离开之际，陆凝霜伸手给他，即使主动想要签，亦是让他自主选择，签与不签。看似由江云逸决定，实则却根本由不得他。江云逸倒是老实，自然而然牵过陆凝霜的手掌，顿时一阵凉飕飕的气息迎来。陆凝霜体质偏阴寒，肌肤极致洁净，仿佛能吸收世间万物的精华，柔滑无比，温润如玉，宛若象牙一般光洁无瑕。缥缈薄雾缭绕在他们周围，散发出迷蒙光泽，使得两人身影一切都显朦胧而不切实际。缥缈宁静，刚走没多久，死，剧痛袭来。江云逸突然神态一变，双眉紧锁，似乎陷入痛苦的挣扎之中。砰砰，翻江倒海似的，黄暴肆虐着江云逸的全身，撕扯着他的血肉、经脉、五脏六腑，就连骨骼都隐约响应着呻吟。云逸，你体质太弱，不想这灵茶竟提前生效，忍耐些，回屋再修炼。陆凝霜伸手搭在他肩膀上，能感受到他体内汹涌澎湃的灵气波动。他低头看了眼，见他面色苍白，正色道：“我报。”以你如今修为，灵茶确实不妥。江云逸沉默，他无疑是想告诉自己，有警告过他。然而江云逸毕竟生前是化神境，修炼过功法法诀，因此对灵气的运行轨迹应付自如。若是一路被陆凝霜抱着回屋，必然引来诸多关注，那般自己岂不丢尽颜面？走，他没时间抱怨，努力调息，咬牙切齿，额头青筋暴起，显然在忍受极大的痛苦。陆凝霜美眸平静，随即拉住他的手臂，拽到怀里，顿时。一阵清凉流遍江云逸的浑身，暂且驱除他体内燥热，舒畅无比。只见陆凝霜玉臂横跨，环住江云逸的腰肢，脚步轻迈，飘逸而又优雅的踏出几步，便消失在原地。一阵天旋地转，眼皮越来越沉重，意识昏沉，仿佛坠入深渊。而灵气如同潮汐，不断灌入他的经络之中。神魂沉寂，江云逸的肉身似在缓慢漂浮，在陆凝霜的搀扶下走入屋内，将他放在床榻上摆弄成打坐姿态。这时。眉间石海一缕火焰燃烧，化作一朵莲花悬浮于空，绽放着绚烂的红芒，将澎湃冲击的灵气全部吞噬，并在刹那化作最纯粹的元气滋养肉身。良久
。在闭目修炼期间，江云逸亦能察觉到外界寒眸凝视着自己，那种灼热的感觉并未减退，反而愈演愈烈。嗯，江云逸心中暗自嘀咕：莫非陆凝霜就只是想肆无忌惮的检查自己，用得着如此大费周章吗？顷刻之间，陆凝霜就证明了江云逸心中所想。双手似冰温度，一寸又一寸侵蚀着他的五官，从耳垂蔓延到脖梗处，眉梢一直向鼻梁延伸，像在抚摸一件爱不释手的珍宝。江云逸微微蹙眉，虽闭眼修炼，但感觉敏锐。这一调息修炼便是半月之久，期间江云逸已不知被那双手抚摸过几遍。每当眉头紧蹙抗议时，他就会换一处，继续撩拨着江云逸的心弦。久而久之，江云逸也懒得理会他了。半月后，屋内盘坐修炼的江云逸。肉身隐隐约约传来虎啸龙吟般的响声，体内仿佛蕴含洪荒的力量，足以粉碎山石。他合开双眼，一股惊人的锋芒涌动，双拳紧握，澎湃汹涌。金愕发现陆凝霜给他饮用的灵茶，竟能淬炼肉身，体表四度上一层铜色，宛若铜钟大吕敲击般浑厚有劲。不过在江云逸的控制下，很快黯然失色，恢复正常。如今已褪去凡人之躯，达到体修第二的铜皮铁骨层次，普通法术和凡品武器将对他而言伤害性不大。此体修层次可媲美开灵境修士，突破了，倒也不错。何旭朝阳从窗棂洒在桌旁，书香漂浮在整个房屋。陆凝霜就安静地坐在那里，淡然地评价一句：“一百如流云，飘荡不息。”好似在江云逸修炼时，他就从未做过任何亏心事。江云逸也是感慨诸多，每日勤奋耕耘，肉身不想提升都难。再加上陆凝霜的灵茶，实乃造化。可，江云逸眼睫垂落，轻颤身躯。紧握拳头，像是在压抑着某种情绪般，眼底带着一丝挣扎之色，感到闹心。忽的，只见他咬牙抬眸，低吼发泄道：“陆凝霜，我所习之绝世剑修啊！”江云逸将说出心里的凤美。从古至今，青竹峰传承法诀本就是一剑正道，结果误打误撞成就体修之境，岂不是会和传承剑诀相冲？明明修炼的是剑修之术，结果自身反倒误得体修。而江云逸此刻才后知后觉，从醒来至今为止，他就没摸过一次剑。就连剑修最基本的剑境都还没学会，更别说施展了，使得江云逸哭笑不得。他自问自己的剑意造诣并不算弱，结果而莫名其妙就先练体修第二层次。仔细一想，好像全都是陆凝霜在背后推动。可偏偏这一切陆凝霜都做得理所应当，让江云逸没有丝毫拒绝的借口。柔和光线下，陆凝霜仪态婉约，与情绪多变的他形成鲜明对比，眸光含似玄冰，看着江云逸颇觉有趣。岁月无情，亦如他曾经。数百年孤独，没有归宿和寄托，倒是时常怀念起他在身边的日子。青竹峰本就仅有他们二人，身处山间也没有那么多礼仪与规矩。江云一回拉着自己到湖里、山里寻找美味，下山历练，游历红尘，使得原本灰色的生活增添一抹色彩，哪怕短暂，却那么真实的让陆凝霜真真切切觉得自己还活着。我从未像现在这样庆幸，你还能存活于世。陆凝霜仅用自己听得到的声音，轻轻低语，语气中透着一抹庆幸。如若他消失于尘世间，即便自己站在万界巅峰，拥有翻手间崩碎整个苍穹的力量，又有何用？亦是觉得无趣。所以自己一直将他关在冰棺中保存尸体，然后将江云一死而复生。以后的日子还需要他永远的陪伴，继续证实自己活着的事实，让心跳动，让血流淌，不再寂寥。想到这，陆凝霜心底微动，轻呼一口气，还想用手细细摩擦着他的脸庞，犹如珍品般，舍不得错过一丝细节。他眼前忽然有人影凑近，陆凝霜。倏然，江云逸怒气冲冲地来到他面前，兴师问罪道：“你是不是想把我养废啊？”“嗯，看来你知道。”陆凝霜神情平淡，不动声色地伸手轻抚江云逸的脸颊，柔滑细嫩，触感令他心中荡漾起涟漪。“你敢？”江云逸被陆凝霜带偏，原本修炼的是剑修法诀，却反倒练成体修的第二层次铜皮铁骨，让他怒形于色。铜骨铁皮无疑是体修初期阶段。类似修为境界也有高低之分，只不过这一层次比修为境界更加艰难。各种体系决定一名修士走向，就好似决定用什么样的装水容器，而修为境界乃是提纯萃取灵气，化己所用。灵气为水，本命法诀则是用水的固定途径。剑修以剑为根本，剑意为核心，任你术法万千，我自以剑破之。体修追求肉身锻打，坚韧不拔，以此磨砺自身意志，刚猛霸道之路，修体肉躯。强势无匹，练行虚无相体修，先换骨髓后换血。纵使万法归一，自当只手遮天。两者互不相同，孰强孰弱，且于自身。不止于此，世间体系无数，丹修、法修、符修、镇修等皆有其独特奥义。
，结果江云逸莫名其妙走上体修的路，而且还练成体修第二层次，可谓是无心插柳柳成荫，一切没归功于陆凝霜。至于陆凝霜口中所说的养肺，也只是一句调侃。毕竟见到江云逸焦急的样子，他实在忍不住想要挑逗一番。江云逸虽气急败坏，但很快也就释然，任潮起潮落，世事烦扰，唯有我自安然，如此才不会被他气到。况且谁让他打不过陆凝霜？对此，陆凝霜送他一句话：“云逸。”谁说炼体不能持剑？这话一出，让江云逸觉得当头一棒，醍醐灌顶，顿时豁然开朗。他的确没听过炼体者不能持剑。江云逸沉默片刻，咕哝道：“但我不想成为体修。”他并不想练成虎背熊腰的模样。当然，这或许还得分人。有人追求肉体上的完美，有人追求肉身本质的蜕变，两者不谋而合，却又殊途同归。想到这里，江云逸就不由得念起五百年前的一位天罗峰的师弟。身形肥硕，做事有点笨手笨脚，但体修天赋异禀，不仅能将自身缺陷转而变成优点，甚至凭借皮糙肉厚的特点，硬汉的修炼出近乎毁灭一切的天雷法诀。而江云逸追求的是剑道独尊，白衣持身一人一剑，纵横八荒，斩妖伏魔，诛邪除恶，仗剑天涯，行侠仗义，成就剑心，以剑正道。如此剑仙才不负当初的壮志凌云。少顷就被陆凝霜拉回现实，抚摸他的脑袋。像是在安慰与宠溺小兽一般，淡淡道：“那就再修炼剑一遍好。”只是，虽然很快被江云逸不满的拍掉，但陆凝霜却丝毫没在意，反倒是语气突兀一致，认真道：“不许离开，哪怕一步。”这话显然是陆凝霜的私心，江云逸对此并未多想，毕竟他本来就很直接，一般情况下根本不会对他隐瞒，倒是对他询问如何死而复生的事情，从未透露一点，这让江云逸心中一直有些郁闷，但他还是颔首：“是是，我知道。”江云逸如此说着，就要往外走去。屋内，陆凝霜静默地坐在桌旁，出尘脱俗，纤纤素手把玩茶盏，仿佛尘世间的喧嚣与浮华皆与他无关。陆凝霜放下杯盏，玉手托腮，看着那道准备离开房间的决然身影，轻声自语：“真是一点都不留恋。”说罢，陆凝霜神情淡然的绝容上，深邃眼眸掠过一丝微妙之芒，使得江云逸身躯微微一颤，顿足停留在门口。他无奈回头问道：“你走不走？”虚掩的门被推开。江云逸就好似站在逆光中一般，静静地望着他。雪山随风飘摇，墨发如绸，目光沉静悠长。两人隔空而视，一股仙风道韵萦绕。他的举动令陆凝霜向心称意。走，典雅阁楼高层，掌教楚天行忽然想起一年一届的收徒大典即将在半月后举行。按理来说，本该由宗内长老代替他苦恼，不过如今有江云逸和陆凝霜在宗门内，他这个做掌教的总该得表现一番。因此，镇场由自己负责。主持则是最具威严的长老承担，其中负责登记的弟子既要能彰显宗门底蕴，又得体现出一宗弟子应有的涵养与气场，成为困难之选。一般情况下都是本宗优秀弟子担当，但是没人会浪费时间在琐事之中，皆是全身心投入修炼与任务历练。如今宗门内留下的弟子基本都在闭关，拥有空暇时间的寥寥无几。思索良久后，说不定那位可以。掌教楚天行喃喃自语，想到了江云逸，他身为杂役弟子。却有着出人意料的开灵境修为，无疑可以彰显宗门底蕴，且气度不凡，更兼之其法诀造诣极深。如此优秀之辈，确实是内门标准。而且江云逸似乎很迫切的想要接任务，一个月前每日都蹲守在传线堂门口，想要加入其他队伍。若非内门高层声称江云逸不许外出半步，楚天行也不至于让自己徒弟散播江云逸身份非凡的传言。境界之高，气质不凡，有空暇时间，这么一想，江云逸完全是最佳人选。说不定还能为外门吸引来不少杰出的弟子。他露出少许微笑，不过在那之前还得亲自找两位商量。楚天行身为外门掌教，有权决策，更别说是决定一名杂役弟子的去向和安排。不过江云逸和陆凝霜的身份就摆在那里，来自天灵圣地内门，且有高层担保，因此楚天行不得不亲自拜访，不敢擅作主张。就这么决定吧。楚天行轻笑一声，于是乎他亲自动身前往。却不想这一去将陷入人生中最艰辛的困境。砰砰，院落之中，江云逸挥拳，既能发出呼啸声音，感觉自己举手投足之间挥出的每一拳似能震碎山河。但这只是突破所带来的短暂错觉。随着时间流逝，江云逸已经适应当下肉身力量，那种膨胀感便消散。可惜杂役弟子无法到外门试炼塔，否则江云逸还想尝试如今的战力如何，看看究竟能踏入什么程度。虽说他还没练有关体修的法诀。亦能发挥出远超常人的实力，这一切多亏生前与体修修士交锋过，方有所参悟。片刻后，
。他看向一旁的陆凝霜，晕染着辉光，平天温柔娴静，恍惚中觉得他是这个世间独特的存在，清冷高贵，与生俱来的距离感觉难以靠近。江云逸心思百转，自己虽不能去试炼他，但眼前这位不就是最好的测试对象？一念之间，白影突然如离弦之箭猛地袭来，朝陆凝霜挥出一拳，哪怕没有动用法诀，依旧爆裂轰鸣。陆凝霜身侧刮起风，墨发微扬。然而，他仅抬起一根素白纤细玉指，好似点落在水面般，就将全境消散殆尽。轰！一拳落下，庭院都微微晃动，却未伤他分毫，反倒被陆凝霜早有预料一般，被他抓住手腕，甚至是往前一拽。江云逸踉跄几步，直接撞进他怀中。眼前恍然昏暗，江云逸觉得自己好似埋入温香暖玉，鼻息间传来淡雅的香味，温软，不禁有些失神。江云逸有想过许多种可能，譬如陆凝霜会躲开，要么化解后指点他一二。但唯独这一幕，他始料未及，因为在江云逸印象里，陆凝霜一直都是清冷孤傲的女子，即便面对自己亦如此，也就比对待他人要稍微友好许多。结果不曾想过他会这么做，待谢许久，抬头倒映的便是陆凝霜精雕细琢般的脸庞，以及迎面来的玉手。江云逸下意识的闭眼，本以为会迎来疼痛，哪曾想预料之中的巴掌并未出现，耳边传来温热香风。想到何须如此，微微敞开的衣襟下。使得他的手不自觉落至那颈脖处，微微摩擦，顿时让江云逸浑身紧绷，慌乱推搡，退开三步。冰凉触感令江云逸浑身不适，仿佛是一把寒刀划过喉咙上，只要稍微用力，恐怕便要丢掉性命，一命呜呼。江云逸将衣襟拉扯整齐，诧异的看着他，莫名觉得自己才是最危险的人，反倒陆凝霜是更像登徒浪子。未等他开口说些什么，此时此刻，陆凝霜已靠在门框旁，双臂环胸，就先发制人的道：“云逸。”是你自己扑进我怀里，还好没事。语气轻描淡写，仿佛他在说什么理所当然的事情。江云逸，明明是你突然拽我，但江云逸并未开口反诉，而是选择缄默。他明白，在陆凝霜面前争辩这些，吃亏的永远都是自己。忽然，陆凝霜眼底寒光划过，两指并拢一挥，四十斩通天法诀，然后再平静的向他问道：“再来，再来。”江云逸没拒绝，反倒是放开手脚的攻向陆凝霜。体修的肉身强大无比，远胜于拥有先天优势的年幼妖兽，尤其是肉身淬炼后，即便是他也明显感觉到肉身之力的提升。陆凝霜，你干嘛老捏我脸？陆凝霜，能不能别老拽我？本想要酣畅淋漓的大战一场，可对于陆凝霜来说，江云逸的攻势就好似蜻蜓点水，仅能掀起一丝涟漪。而且这一丝涟漪还是陆凝霜刻意为之，否则就如同蜻蜓点落在冰面，根本激不起任何浪花。打不赢就算了，最让江云逸憋屈的是。为什么被占便宜的一直是自己？被捏脸，被拽进怀里亲呕，简直就是悲催。过程中，陆凝霜没有说话，又一次将其拽进怀中。一切发生在瞬息之间，让他措手不及的直接败阵，沦为案板鱼肉，任他宰割。江云逸挣扎摆脱过几次，到最后也懒得再浪费力气。每一次，陆凝霜都搂得很轻，就像是抱着一件珍贵的收藏品，生怕弄坏了一样。而此刻，两人之间的距离近乎为零。他所做的一切。一幕幕落在江云逸眼中，更是让他感到怪异。陆凝霜，你什么时候也会产生这种想法？说，陆凝霜老实交代。什么说？此次陆凝霜没答，或者说不想回答。江云逸也懒得继续问，但心里已经猜到大概。曾经他也不是没看过，下山的时候还偷偷到书店买过几本。当然，人有嗜好本就无伤大雅，可若是过度沉迷，便是玩物丧志。当初他也只是好奇，才买几本而已。只是江云逸没想到，如今的陆凝霜居然还会看这种书籍。要知道，陆凝霜曾过分的冷艳，流露的感情极少，就算偶尔表露一点，也是冷漠无比。从自己苏醒时最初的婚房开始，陆凝霜就完全颠覆了江云逸对她的形象。占有欲强，霸道独断，还喜欢占便宜，现在居然还看那种书，反差感太大，让江云逸不免对她有所改观，心里暗想，该不会每晚她一直坐在桌旁看的书就是？即便如此。陆凝霜的身上仍旧存在着致命的诱惑，尤其是那股与生俱来般的孤傲，无法否认，充满魅力。你喜欢看？江云逸诧异问道。陆凝霜摇头，解释道：“偶尔翻一下。你我夫妻总该得学习。”江云逸沉默，又问：“那本书你从哪儿弄的？抢的？”呃，江云逸一愣，惊道：“你没给钱啊？”“没。”江云逸当即训道：“陆凝霜，你好歹是一宗圣主，怎能抢他人所爱？”传出去还不得被其他宗门耻笑，他们不敢。陆凝霜微仰着头，脸上没有任何波澜的情绪展现，从容不迫，让江云逸哑然，不知道该说些什么好。另一边
掌教楚天行本是前来寻找二人商量，结果却遭到一道诡异的阵法阻挡，四周环境悄然改变，地面纵横交错的裂缝，虚空之中漂浮无数细碎的冰晶，宛若冰雪，遍布整个空间，让身为掌教的楚天行都感到心惊。掌教楚天行踏入此地，只感觉遍体生寒，灵魂都在站立。他急忙动用修为抵御，却骇然发现根本无法施展出来。楚天行眉头微蹙，心神猛跳，急忙倒退，才从此阵脱险。见多识广的他。自是知晓此阵乃赫赫有名的冰封大阵，若是对方想要自己的命，他断然无法逃离此地。但对方并没有，仅是想要阻拦去路。该不会，掌教楚天行率先想到陆凝霜，从不展露一息修为气息，脸带面纱，朦胧不清的仙子。外门里除了他，掌教楚天行想不到还有谁拥有如此手段。而且这个大胆的念头刚一诞生，就越发笃定。难不成是预料到自己会来？念及于此，掌教楚天行只能止步不前。毕竟还不想死，直至三天后，大阵自行消散，掌教楚天行才再次前来，并向江云逸说明来意。登记？难道就没有什么其他任务，譬如魔教妖人作祟，需要镇压或者击杀等？江云逸问道。这段日子，他可谓是受尽委屈，下山连一场历练都未曾接手，单凭在药田耕耘播种，在饮茶就已突破炼体层次，甚至没有机会展现实力。他总觉得陆凝霜在身旁，哪都不能去，或者说哪都不用去。这暂且没有，魔教妖人如今已不敢大肆行动，又有圣主大人镇守，我们也无需担忧。”楚天行解释道。“好吧。”江云逸没有怨露凝霜，毕竟魔教若是活跃，那就是残害性命、罪孽滔天。风平浪静，则说明世间安宁。如何，大人？可愿做登记一职？位置在哪？”陆凝霜忽然询问。一直保持冰冷的陆凝霜突兀开口，使得掌教楚天行倍感压力。要知道。那座顶尖大阵最有可能由他所布置，虽不太清楚为何要布阵，只能暗自猜测是在做什么见不得人的事情。因为孤男寡女，他认为在所难免。实则只是陆凝霜觉得他碍眼。掌教楚天行见他发问，当即恭敬道：“就在门口。”换到府内。啊！掌教楚天行汗颜，随即苦笑道：“大人，有法阵笼罩，非本门弟子无法入内。”他感觉这位仙子和那位内门高层有些相似。皆是不想让江云逸离开半步，难不成是同一个人？我会改。陆凝霜看着手中书籍，头也不抬的说道，直至察觉到江云逸悠悠的目光，才抬头看了一眼。江云逸拍板定案，干脆利落道：“我来当登记弟子，至于位置，就定在府外。”原本江云逸就觉得陆凝霜不是单纯想跟着他，而是想限制自己的自由。如今听到陆凝霜提出这样的建议，更加确信这一点，那他自然要反抗，不能被陆凝霜束缚住。陆凝霜对此没有多言，点头同意，并且觉得进展的很顺利。江云逸明明可以反抗更多，但他却只限于府外。如此简单就能满足，陆凝霜自然乐见其成。而江云逸也是后知后觉，又被他摆了一道。就在江云逸想要再争取一些利益的时候，陆凝霜站起身，向他伸出手，出府逛逛。江云逸，天灵圣地，仙气缭绕的圣殿内，一道绝世倩影站立其中，周围弥漫浓郁的天地元气，宛若实质般笼罩全身。神华璀璨，姬红叶纤细修长的手摊开，一只红色纸鹤缓缓落在掌心之中，乃是陆凝霜给他的传讯纸鹤。此物哪怕隔着万里，也能轻易横渡虚空送达，根本不担心迷失方向。姬红叶闭目，神魂查探。片刻，他睁开眼，喃喃道：“给雷师叔送赔礼吗？”姬红叶虽然不明，但还是听师尊的话照做。不久后，化作仙光消失在宫殿之中，往天罗峰的方向而去。天罗峰本就是炼体圣地，所以刚阳之气旺盛无比。峰顶金辉隐隐约约汇聚成金龙，远远看去似腾越苍穹，令人敬畏。看似各个峰脉红桥相连，差不多也得半炷香才能抵达。而天罗峰多数为男弟子，广场上还能听到沸反盈天的出泉声。姬红叶的到来，无疑增添一道独特的风景线。天罗峰主，还请禀告一声，红叶奉师尊之名求见雷师叔，送来赔礼。姬红叶微微欠身，身为代理圣主，也是与太谦逊。赔礼。天罗峰主感到诧异。却还是带着他来到深处雷海，散发古朴沧桑的气息，而周围雷霆万钧，布满符文禁制。轰隆隆，惊响声，紫光乍现，爆发冲天威势，震耳欲聋，仿佛有什么凶兽要挣脱枷锁，咆哮而出，整座山岳都在颤抖。姬红叶抬眸望向深处，隐约能够看到一个身影盘膝，在万道雷海里，一呼一吸间吞吐浩瀚天地元气，背影如同磐石般沉稳坚毅。这里是天罗峰传承之地，七十二重雷云。任凭雷霆劈斩，断住肉身。普通修士靠近半步，稍有不慎，则被雷劈身形俱灭。
。传闻此地原是上古雷兽栖息之地，从而拥有雷电之威。后因天劫毁掉，而后被天罗峰前任峰主设下禁制，成为如今。作为太上长老，却时刻不忘初心修炼，这份坚持可谓值得敬佩。雷霆肆虐，狂暴至极，双眸开合间迸射骇人金芒，缓缓起身，肥胖的体态豁然觉得挺拔高大，透发滔天威严。红叶丫头，雷长老往回走，爽朗一笑。看着姬红叶的眸中闪烁金光，笑道：“许久未见，倒是愈加漂亮，哈哈，不错不错。”雷师叔，此次红叶前来乃是托师尊之命，带师前来送赔礼，还请雷师叔收下。”姬红叶浅浅笑道。隔着三步距离，姬红叶将手中那戒以灵光包裹，托至虚空，送到雷长老面前。雷长老接过一看，发现里面的资源还不少，顿时脸色大变：“红叶丫头，陆师姐这是何意？”以陆凝霜的性格。断然不会做出如此举动，其中肯定另有缘由，否则他无缘无故收下，心里难安。现如今他们已经到能少出事就少出事的地步，安心修行，以免扯上不必要的因果。境界越高，越是怕因果缠身，牵一发而动全身。很多时候，一件小事就可能被卷进万丈深渊，无尽祸端。想到这里，雷长老的心不由得一紧。正所谓拿钱办事，天经地义。陆凝霜的冷漠，使得现世几位太上长老收过他的好处后。毫不客气的让他们办事，愣是在一段时间内频繁出手，最后导致因果缠身，花费百年光阴才彻底摆脱各种因果。如今独胜于天灵圣地的因果线，师叔不必多想，这是师尊的意思，说是作为抢了那本书的赔礼，还望雷师叔莫要嫌弃。姬红叶解释道。雷长老听罢恍然，由忧转喜，大笑道：“哈哈，看来是被师兄发现了，有趣，当真有趣。自己撰写的风流书籍。”那可是他拜入天灵圣地以来追仙子的全部手段，纪念意义珍贵无比，对他而言价值连城。不曾想，居然会被陆凝霜看中，抢走。本来已经不抱任何希望，没想到陆凝霜居然会主动送出赔礼，恐怕是将师兄对他说了什么，不然怎会如此？他决定要将这件有趣之事告诉给其他师兄妹，毕竟陆师姐吃瘪的时候还真没有一点。今朝除了江师兄，谁都不敢。但在曾经，江师兄从未对陆师姐有任何刻薄。当下苏醒想来也是一时怨气，雷长老心安理得的将那戒收下，随后扔给现任天罗峰主，道：“小子拿好，将里面的资源作为本峰优秀弟子的奖励。”多谢师祖。现任天罗峰主接过那戒，虽轻，落在心里却觉得格外沉重。不用想就知道里面有多少资源。雷长老看向姬红叶，道：“红叶丫头，我那曾孙如今也不知跑到哪去，想来也快要回来，要不要？”姬红叶摇头拒绝，拱手道：“不劳烦雷师叔。”既然完成师尊之命，红叶还有事务处理，就先走一步。话音落下，姬红叶便化红离去，飞掠过天穹，很快便消失在两人的视野之中。看着那离去的倩影，雷长老自知他的繁忙，也没有阻拦，摇头叹息一声：“哎，看来我那曾孙无福啊。”姬红叶作为陆凝霜的弟子，优秀的程度自不需赘言，美丽倾城又生得极为乖巧，雷长老自是希望他能成为曾孙媳。当然，秦师妹的曾孙女也很出众。不过与姬红叶相对比，便显得略逊几分。通灵峰后山，流水迢迢千里，有一瀑布悬挂于九霄云端，垂落于地乃是非凡物，由天地孕育生成的奇珍，霞雾缭绕，美轮美奂，壮观无边，仿佛置身于琼楼玉宇之中，极尽奢侈。灵瀑旁的凉亭内，三人相对而坐，桌前摆放着两坛酒，两位年轻之辈相视一眼，胜负欲涌上心头，当即一饮而尽，谁都不愿输给对方。两人碰杯。对面的秦小雨伸手也想尝试，却被剑眉心目的男子拍掉手。秦师妹，我和雷师弟喝酒，莫要捣乱。哼，明明我也很能喝。秦小雨怒瞪双眼，气呼呼的坐着。要是姬姐姐在，才不像剑大哥这样小气。剑九君道：“那是因为姬姐给你兑水喝。”你，你们的也不是一样。三人本是各封太上长老曾孙，从小便相识，关系也颇好，而平日里也经常切磋，算得上亦敌亦友。两人尴尬的咳嗽两声。姬姐担任代理圣主，事务繁忙，怎么可能随便离开？小胖子雷奇渊急道：“秦姐，别气了，快说是快说是。”听他喊姐，秦小雨眉笑眼开，乔咪咪道：“雷小弟，你可知那位祖师叔？我从祖奶奶那儿打听到，如今就在外门。”一旁玉树临风的剑九君见他刻意压低声音，似乎是不想让自己听到，但那么近，显然不可能听不到，不由得失笑。对于那位祖师叔，他也是印象深刻。当初内门弟子聚集在广场上恭送离开时。就一直跟在圣主身后，看起来唯唯诺诺的样子。不清楚的人还真以为是包养的面首。然而，正因为当初陆凝霜昭告弟子聚集在广场的举动
也让众弟子们下意识产生的这种想法，烟消云散。若真是包养的面首，又岂会带到众弟子面前来？那样反而会引起一片喧哗。此刻，小胖子雷其渊不解：江云逸就算在外门，那又如何？秦姐，这关我们什么事？你就不好奇祖师叔是什么样的人？距离外门收徒大典的日子不远，我们可以去看看。秦小雨每当想到陆宁双位陪他，暂且退位给姬红叶，就忍不住在想：祖师叔究竟有何特殊之处？才令那个长日以来冷若冰霜的圣主姐姐如此宠溺。小胖子雷奇渊挠了挠头，道：“秦姐，你直接去问秦奶奶不就好了？他们的祖爷爷、奶奶和圣主本就是同一辈人，雷奇渊相信肯定会清楚内情。我要是敢问，还找你们干嘛？”笨。秦小雨骨着脸起身，勉强拍到他的脑袋。他又看向剑九君，问道：“剑大哥，你就不好奇祖师叔？我觉得肯定是天赋异禀之辈，看起来还很年轻，总感觉跟我们差不多。”其中一定有着不为人知的秘密，秦姐，你是不是又偷懒看什么《恨不相逢未嫁时》的画本了？雷奇渊像是看透了他，闭嘴！秦小雨气呼呼地瞪他。剑九君比起两人都要成熟稳重的多，他微眯着眼睛，神情严肃。好奇归好奇，要是触怒圣主，我们可吃不了兜着走。不过祖爷爷倒是一直支持我们下山历练，所以，再说吧。剑九君耸肩，一脸的无所谓，显然他并没有把那位祖师叔放在心上。或者说，只当做一件趣闻听了过去。见爷爷说过，产生好奇就得去探索，否则一辈子就只能当做好奇，成为遗憾。见九君却反诉道：“秦师妹，秦奶奶有没有告诉过你，好奇心害死人？”秦小雨闻言撇撇嘴。天灵外门，江云逸并没有跟着陆凝霜到街上逛，反而是打算修炼剑意，否则一介修炼剑诀之人，却练成体修，实属怪事。陆凝霜，干嘛要给我你的秋霜剑？随便给一把普通剑气就好，品阶无所谓。秋水如月，凝水成霜。江云逸手中的秋霜剑修长而细薄，通体透蓝似冰雪打造，散发着寒气。剑柄处还残留着他肌肤滑嫩的柔软触感。剑修讲究剑心通明，若心中无剑，如何悟剑？五百年前，正魔一战里，江云逸佩剑已碎，他也濒死。如今没有佩剑，只能向陆凝霜借法器一用。只是江云逸没想到，他会将自己的本命法器秋霜剑给他。要知道，本命仙剑是剑修温养至宝。血脉相连，这种情况相当于把命给他。要是江云逸将其仙剑损坏，陆凝霜哪怕不会香消玉殒，修为必然会跌进重创。我，江云逸打断他，叉腰哼之道：“陆凝霜，就算你给我秋霜剑，我也不会感动。真当我傻呀？修为与陆凝霜天壤之别，就算他的本命仙剑在自己手中，也是无法奈何。更何况是温养数百载的仙剑，威力惊人。江云逸真要破坏，反倒会遭到反噬。”陆凝霜见他一副早就料到的表情。不紧不慢的道：“云逸，我只有本命仙剑，没有其他。”他的话让江云逸沉默半晌，真没有，没有。陆凝霜淡淡道：“一息，三息。”见陆凝霜从容不迫的冷静面对，显然没有骗他。江云逸一直语塞沉默着，感觉自己被前生记忆给坑了。常见套路里都是有意将自己的本命法器借给对方，以示恩宠。结果陆凝霜身上确实没携带其他法器。江云逸仔细想想，以他的修为确实不屑。此刻回想起自己方才说的话，又换位思考后，觉得是在自作多情。江云逸不禁低头捂脸，似见不得人。直至实习后，他才吐出口浊气，抬起头，刚想要认命，陆凝霜看出他的窘态，问道：“想不想让我忘记？”江云逸愣了下，不加思索，小心翼翼地问着：“怎么忘？”不知怎地，江云逸竟选择相信他。要知道，让人遗忘一段记忆，仅有神魂高深者才能办到，而且还有一定的风险在内。轻则受创神魂，重则沦为痴呆。若是遇到心术不正者，甚至还会被夺舍肉身的可能。除非是极清净之人，否则绝不能轻信他人。陆凝霜无疑是神魂高深之辈，但他要怎么忘记？难不成自己对自己动手？见他伸手，江云逸连连倒退，质问道：“陆凝霜，是你忘记，还是让我忘记？”“自然是我。”“那你干嘛向我靠近？”他不是不信任陆凝霜，只是觉得那傲然且冷漠的眼神有种莫名的寒意。令人毛骨悚然的感觉，这样的他令江云逸有些不安。他一步步凑近，他则一步步后退。江云逸后脊很快撞到墙壁上，无处可退，仿若待宰的羔羊，咽了口唾沫，看向他。陆凝霜，你说句话啊！陆凝霜没有任何解释，静静的凑近江云逸，眼眸平静如水，似乎沉溺在自己的世界里，没有半点波澜。他在距离咫尺处停了下来，居高临下俯瞰江云逸，两人之间的距离不足寸步，抬起手臂，轻触江云逸的脸庞。光洁如玉的手指尖划过发丝，轻柔细腻，好似拂过心弦般撩拨着
，使得江云逸有些恍惚。陆宁双身躯倾斜，一股强大的压迫感瞬间降临在江云逸身上，那是无形的压力。怕我？他的话语虽然平静，但却充满了质疑，就连语调也变得低沉。你觉得我怕不怕？江云逸手里握着他的本命仙剑，竖在陆宁双眼前晃了晃，底气十足的反问：“孤身持剑，面对万古凶险般，他不退。”江云逸亦不惧。可惜被陆宁霜单指轻易移开锋刃，江云逸又变得弱势。就在江云逸疑惑他要做什么时，仅是片刻，身躯陡然绷紧，感受那风雨饱满的娇躯贴近自己，顿然纳闷：“你这算哪门子的妄解？”陆宁霜轻搂自己纤瘦的腰上，垂手埋在脖梗间，红唇贴在耳边，吐气如兰，温热的气流撩拨着耳畔发丝。这样就只想抱你，不会念着其他，便是忘记。陆宁霜声音带着几分蛊惑，似在诱哄着他。见到至简，返璞归真。院落内，秋霜剑悬浮，寒光熠熠。江云逸使用秋霜仙剑，体表光芒绽放，磅礴剑势冲天起，一瞬间将部分区域笼罩，形成独立领域。哪怕此剑是陆凝霜的本命仙剑，但在江云逸手中亦是如臂使指，挥洒自如。嗡、哦，上空纹路相勾连，一道法阵赫然在目，笼罩方圆二十丈内，将他们与外界隔绝，没引起轰动。云逸，你现在建议层次圆满，等你彻底踏入结丹境。就能突破剑意的束缚，化为剑丸。陆凝霜站在不远处，神情平静地看着江云逸。因为身在院落，无人打扰，所以脸上并未带上遮面轻纱。此刻，陆凝霜的衣装更是高贵冷艳，傲挺胸脯，由白色打底紧裹，玄袍搭落在偶臂上，半露相间，黑发倾泻至腰间，随风舞动，长裙下摆，随脚步摇曳，艳色撩人，却望而止步。知道。江云逸拂袖转身，略显不满地看他一眼。他站立在四剑气海洋之内，周围剑势纵横肆虐，如同无数把利刃交织，恐怖无比，宛若执剑者。远远望去，千余温和。不过见到陆凝霜，便悄然转变。这些天以来，江云逸勤修苦练，将剔修层次融入剑道，不至于水火不容，相互冲突，导致经络根骨有所伤害。有前生经验，因此在短时间内，更是轻易将剑意领悟，并且达到圆满，距离剑意化完仅差一步，远超铜皮铁骨。江云逸本想陆凝霜占有欲越来越强时，可以当做未来反抗的底牌，结果仅虚一眼，陆凝霜便一目了然。此时，别看他剑意缭绕，似能俯瞰一切，但江云逸认为，此等修为和剑道，体修层次落在陆凝霜眼里不值一提。相处下来，江云逸知晓他对炼丹、阵法方面造诣颇为高深，甚至让他觉得比天灵圣地各峰峰主都要高超许多。不止如此，江云逸总觉得他身上还埋藏着许多，简直是无所不能。陆凝霜察觉出他稍有的怨气，不在意的说道：“云逸，你的剑意夜然达到剑道极致，接下来只需要静心修行即可，是吧？”江云逸悠悠抢话，语气里带着无奈的味道，不想让他离开一步。旁人或许会觉得是想让江云逸苟着修炼，可唯有他自己清楚，就是单纯想要留在身边而已。陆凝霜微微颔首，白锦如天鹅，优雅而端庄，且眼里带着欣慰，柔嫩肌肤在阳光照射下晶莹剔透，犹如水晶雕琢而成的精灵。我就知道，江云逸呢喃，目光在他惊艳的身上扫视一圈，收回，淡淡警告：“我回去修炼，不许烦我，更不要乱摸。”上一次修炼的过程中，江云逸确确实实感受到他在自己脸上抚摸和凝视，这让人十分郁闷。但偏偏拿陆凝霜毫无办法，于是他打算口头警告。言罢，径直往屋内走去。陆凝霜望着他离开的背影，虽然如今江云逸修为皆失，陆凝霜俨然待他如故，听他话，待在他身边寸步不离，也愿意跟着他。而江云逸赋予新生后学会叛逆，陆凝霜也满不在乎，因为他自己也是，不再愿让自己跟着，那陆凝霜便将他锁在身边，不再愿让自己靠近，那就索性主动出击。如果想逃跑，陆凝霜也绝不留情，会将他抓回。想到这里，他莫名心颤刹那，双眸一时占满江云逸的影子。陆凝霜很快跟在后面，进屋便把门掩上，眸光闪烁，不知心思飘向哪里，显然对他的话不在乎。小雨忽至，药田有白雾萦绕。整座药园仿佛都笼罩在雾霭之中，众多灵药得到滋润，纷纷摇曳生姿，散发出浓郁灵香。药田边缘，头戴斗笠的几名杂役弟子路过，领头的那位见到这么好的药田，多日无人前来，不禁则声道：“果然是来体验红尘的俗世，怕是整日醉卧床榻。”身旁，旁边一位弟子想要捡便宜，老大，自上次以后，这药田他不闻不问，是不是说明不要了？要不我们，不怕死你就收，仅是一句，就让他闭嘴。另一位杂役弟子却是发现不同，老大，你看药田里居然没有一根野草，天上怎么还有奇奇怪怪的纹路？不多时，
他们就发现此阵的奥妙，一旦有什么害虫或是危害灵药的事物闯入药田，立刻锁定并自然般化为灰烬，落在灵药土壤里，得到更多的养分。不仅如此，若是无雨之际，天上法阵便会自动降雨，完全不需要自己动手。这片灵药在如此的贴心照顾下，逐日生长，甚至比三人精心照顾的灵药都要茁壮，品阶也更高。这身旁的两名杂役弟子感到震撼。不敢置信地盯着这片药田，领头的那名杂役弟子久久无言，心中不禁暗叹：果真是背景通天啊！随手布置的一个法阵都如此厉害。另一边，法阵的缔造者还在床头目不转睛看着静心修炼的他，更是情不自禁地伸手触碰。雨后药田绿意贸然，而时间随流云飘荡，一晃又是半月。竹窗半开，偶尔吹拂进来的风让轻纱摇晃。修炼的江云逸、盘膝坐在床榻上，双眸紧闭，浑身萦绕着朦胧雾霭。体修铜皮铁骨为辅，剑修决然剑意为主，体内剑意与浩然阳气共存。头顶之上似漂浮着一柄银色小剑，体表光滑熠熠，像一轮烈阳悬挂虚空，光芒璀璨夺目。隐约传来龙吟虎啸，剑鸣阵阵。若是寻常人，恐怕早就爆体而亡。然而江云逸凭借强大的灵魂，又有陆凝霜的护法，根本没有后患之忧。他醒来，屋内摆设整齐有序，床榻被褥都叠放的规规矩矩，桌子上摆放着几盘糕点和茶水。一旁的家人仍在。陆凝霜白皙柔嫩的玉手端起桌上一杯清茶，送到江云逸嘴边。修炼期间，陆凝霜的所作所为虽不太能理解，为何要像看待一件珍品般抚弄着自己，但在江云逸看来已成常态。江云逸自然接过，张开嘴含住茶杯的杯沿，轻抿了一口，才缓缓道：“算了，懒得说你，反正说了他也不听。”江云逸神魂强大，听到稀稀疏疏的嘈杂声，当即神识释放开来。天未亮，府邸门口。就已有许多人人在排队，都是些青年男女，要么就是长辈携着孙儿或孙女等候着，他们都在翘首期盼等待。其中还有三道鬼鬼祟祟的身影混入其中，除他们外，街巷两侧更是人影绰绰，人潮汹涌，眼里满是羡慕。江云逸恍然想起，今日是天灵外门收徒大典之日，显然各大势力皆派遣族中青年来此报名，一时间整座城池热闹喧哗。陆凝霜，走了。江云逸没有多想，拉着他赶忙前去。这是江云逸苏醒后第一次接受宗门任务，贡献值没赚到一点就算了，反倒还欠陆凝霜，自然是要好好珍惜。没过多久，天灵外门门口迎来喧哗，来了来了，有人来了。这两位气质超凡，怕不是天灵外门的高徒吧？众人议论，目光在江云逸和陆凝霜两人身上停顿，不断猜测着两人的身份，而大多数人目光都落在江云逸身上。只因戴着面纱的陆凝霜，在众人眼里十分朦胧，有种隔着千山万水的错觉。仿佛看清楚就会破坏他的气质，不敢亵渎。下一秒，江云逸就被一道倩影挡住。陆凝霜，我被看又不会少块肉。在天灵圣地广场那会儿，不见他挡，要不是主动躲在后面，早就暴露。现在倒好，感觉被多看一眼都不乐意，不知道的还以为遭人垂涎。当然也不是没有，一些千金小姐确实打算暗送秋波，然而念头刚刚升起，就被一股寒意侵蚀，似冻结心脏。不喜，也不愿。陆凝霜开口，如寒风掠过，护在身前。众人见到陆凝霜那双深邃的眼眸，顿然寒战尽弱，连忙转移注意力。有序登记。江云逸担任起职务，而陆凝霜面带轻纱，恬静地坐在他一旁。姓名、年龄、境界，原本是江云逸负责登记，结果陆凝霜反倒是坐在他的位置上。江云逸无奈，只好坐在旁边负责询问。姓名：二十一岁，运气近五重天。下一个，姓名：二十二岁。运气近四重天，陆凝霜不语，保持着静怡，面纱随着清晨微风舞动，素手执笔，一笔一画充斥着磅礴灵韵，仿佛蕴含着无穷威压。天灵圣地名声远扬，身为正道第一领袖，自然是受到诸多势力关注。但凡来拜师或是求学的少年，必然有一番奇遇。而拜入天灵圣地，可以得到更好的资源，这是其一；其二，则是因为拜入天灵圣地乃是一种荣耀，代表未来前途无量。这是一场梦寐以求的造化。登记完即可到外门内。进行简单测试之后，便是收徒的试炼。门口旁还有一名外门弟子负责接应，身姿挺拔如松，一眼就知不凡。此人本是外门的天才，按理来说本该由他出面代表登记，不过却被江云逸抢走，但并没有丝毫怨言。敢问先者，负责登记的两位是哪家天骄？怎从未见过？外门弟子常年在外历练，因此只要是有些气质和容颜的人都有印象，并且加入天灵外门最多之辈，都是凡尘各家族佼佼者，相互之间都有些交情。但这两人却很陌生，他好奇询问起江云逸和陆凝霜外门弟子，选择闭口不谈。你问我，我问谁？
，他自己也很好奇江云逸和陆凝霜的身份，反正不简单就对了。其中不想言谈的原因里，更是因为江云逸的身份是杂役弟子，却有着比他们还高的修为，说出去实在丢人。这也是为何他没怨言的理由之一。姓名雷渊，十六岁，杰，嗨嗨。身后传来一道咳嗽声，他挠挠头，连忙改口道：“哦，修为开灵境前期。”后面上来的青年从容淡定地说道：“姓名建军，十八岁。”开灵境中期，我我是秦宇， 1 7岁，开灵境后期，后者比前者阶高出一境，三人明显是刻意为之。他见到江云逸一直盯着自己，手不由得攥紧衣角，眼睛眨呀眨，像是做错事一般。江云逸笑着摇摇头，没多说什么。但后面的人群就显得不淡定。运气境一共有八重天小境界，直至下一境开灵境开始，才分为前、中、后、巅峰、圆满四个层次。因此。当下前来报名的普通修士、散修等实力或多或少偏低，而突然出现年纪小、修为还高深的年轻之辈，实在备受关注。死，开灵境的修为还如此年轻，怕不是什么隐士家族？嗯，有人附和道：“这等年纪就有开灵境的修为，恐怕也只有那些隐士家族才能培养出。”看来今年的新晋弟子中藏龙卧虎。是啊，这次新弟子中必有妖孽级别的天才诞生，我们要好好关注，说不定能结交一二。外门弟子见到如此年轻之辈，还有着超乎常人的修为，感到一阵压力、悲催，脑海已经浮现出自己资源被分走的画面。看来之后还得多做任务，好好修炼。唯有修为高深、贡献值多者，才能优先分到最好的资源。而江云逸在外面同样如此，或者说根本就没有资源。江云逸也仅能靠着药田自给自足。就在三人松口气，相伴进外门时，一直只比沉默的陆凝霜头也不抬的道：“你们三个到一旁站着。”生如玉珠落盘，透着毋庸置疑之色。三人怔住，彼此都看了一眼，脸色十分苍白。尤其是雷奇渊，吓得颤抖，但最终还是乖巧的走向墙角处，低着头不语。江云逸知晓原因，其中一人乃是曾见过的秦小雨，不知怎么竟跑到外门。于是他身子倾斜，往陆凝霜凑近询问：“陆凝霜，他们都是内门的孩子？”陆凝霜偏头看他一眼，点头。半天下来，登记进入外门测试，能够留下的人寥寥无几。皆是根骨资质不足，同时秦小雨等人也是站了半天，不敢有丝毫懈怠。秦姐，我就说单纯易容和化名是不可能瞒得过圣主大人，现在该怎么办？小胖子雷奇渊哭丧着脸，还能怎么办？自然是随机应变。见九君道，我们如实告知就好。好啊，明明见大哥，你也好奇祖师叔的事情，你居然想要出卖我？下山来外门这件事本身就是秦小雨提出，如实告知，无疑是打算出卖他。我没说让你一人承担，毕竟我们也都同意，才一同前来。三人低声相聊，像是罚站一般站在那里。路过的外门弟子均好奇的多看两眼，看什么看？小心我揍你们！看起来年纪不大的秦小雨，脾气倒是显得暴躁。就在外门弟子不以为然的笑时，顿然察觉到他身上身后的修为威压，立刻变了脸色，快步离开。嗯哼，秦小雨威风凛凛的双手叉腰。就在他得意的时候，一道清冷的声音传来，想比。就回内门。陆凝霜说话时没有任何温度，冷漠异常，让人心惊胆战。秦小雨娇躯猛然一颤，回头就见到陆凝霜俯瞰着他，美眸之中尽是寒意，吓得他低下了脑袋，不敢吭声。好了，陆凝霜，先带他们回去再说。江云逸在一旁劝说一句后，拉住陆凝霜，先带着三人到住处院落再谈，否则在门外实在是引人瞩目。回到院落，陆凝霜摘下面纱，好似让世间喧嚣平息，一张冷艳的脸上满是平静。但眼瞳深处却闪烁着某种杀机。他在石凳旁坐下，江云逸拿出茶壶给陆凝霜沏茶，但江云逸很快觉得不对劲，便直接一饮而尽后，才顺势给他倒了一杯。不等陆凝霜开口，江云逸来到三人面前，莫名觉得有些熟悉，问道：“好好的内门不带，怎么过来外门？”三人里，剑九君其实只是想见上江云逸一面，如今见到真人，一身开灵境修为，实在觉得配不上圣主。然而江云逸体内蕴含着无穷力量，哪怕结丹境的他。亦能感受到威胁。祖师叔，你是重修？剑九君询问。江云逸想了想，道：“算是。”听到此话，剑九君立刻钦佩不已。能够舍弃修为重修之人，境界和经验都不会太差，根基将更加扎实稳固，绝非普通修士可比。小胖子雷奇渊是跟着两人过来，因此无话可问。秦小雨不在意此事，倒是委屈一般道：“我，我们就是想知道祖师叔是不是真是圣主姐姐的道侣？就这事。”江云逸无语的看他，他们不约而同的点头。见九君和雷奇渊对此也是有些好奇，
毕竟圣主居然会动情，简直就是天方夜谭。陆凝霜却是纠正他，是夫妻，夫妻。三人闻言惊讶不已，怎会料到圣主竟嫁人了？不过他们不知晓也实属正常。当初陆凝霜冥婚嫁给他的时候，世上都还没有三人的存在。少顷，江云逸点头承认，现在确实是。为什么是现在？往后不是吗？秦小雨好奇，他看得出来，圣主姐姐很在意江云逸。陆凝霜回答，往后他也是。结果江云逸扭头看他一眼，不等他开口，陆凝霜就抢先继续说道：“我会让你答应，直至愿意为止。”平静的语调彰显自信，仿佛他的一言便能决定任何。有意拒绝，含义渐浓，不言默认，玉手牵来。江云逸一时语塞，说不出话，觉得陆凝霜竟有种霸王硬上弓的意思。夜里，秦小雨等人本要被陆凝霜一句话赶走，但在祈求江云逸的情况下，才能勉强留在外门。他们被安顿在另一边的两间杂役弟子房屋。环境虽简陋，但还算干净，布局清幽雅致，适合个人居住。可惜优质的杂役弟子房间有限，雷奇渊和剑九军同住一间，秦小雨单独一间屋。此刻，三人并排站在门口。秦姐，我们为何要留下？笨，回去肯定会被爹娘骂，还不如待在圣主姐姐这边，至少不用担心挨骂。秦小雨看向稳重的剑九军，问道：“对吧，剑大哥？”剑九军颔首：“嗯，反正都要被骂。”多待也无妨，而且我能感受到祖师叔体内深刻的剑意，还想讨教一二。作为凌虚峰的弟子，对剑有着狂热追捧，尤其是江云逸重修的情况下，这样的魄力值得尊敬。咦，为何我感受到祖师叔体内的是浩然阳气澎湃，明显处于体修第二层次？雷奇渊惊疑道。他自认在体修上的造诣不算高，但经历过祖爷爷的熏陶和培养，对这股力量还是格外敏感。雷奇渊和剑九军顿时愣住，难不成同修？剑九君苦笑，说不定还真有可能。难怪能和祖爷爷同一个时代的情况下，与年轻时代的圣主力压群雄。说着，他又是轻叹一声。可惜有关于祖师叔的记载太少了，连名讳都没有。雷奇渊点点头复议。就在两人惊叹江云逸可能是剑体双修时，倒是秦小雨垫脚眺望刚离去的陆凝霜和江云逸。他们握住彼此纤细的手掌，走在幽静的小道上，一步步行走如闲庭信步，却透露出一种缥缈仙气。月色柔美。偶尔有几缕月光从枝叶缝隙倾洒，落在肩膀上，给他们笼罩了一层薄暮。陆凝霜侧脸看向身旁的翩翩公子，而江云逸脸上似有几分不耐烦，不过很快又因为他而收敛。两人靠得很近，非常亲近，像寻常夫妻，背影逐渐融入夜色。秦小雨突然好奇道：“你们说，如果圣主姐姐和祖师叔吵架，谁会赢？以如今的情况，江云逸和陆凝霜修为境界相差犹如鸿沟。按理来说，陆凝霜应该稳胜，但这个问题一出。”又显然沉默。嗯，两人同时闷哼一声，不知答案。片刻，还是雷奇渊憨憨的答道：“或许等祖师叔和圣主真的吵起来的时候，我们就知道了。”啪！秦小雨毫不留情的拍他头，训斥道：“你还真希望祖师叔和圣主姐姐吵起来啊？”笨啊！雷奇渊挠挠头，没想那么多。秦姐，不是你问的吗？那你也不能这么答啊。应该说，祖师叔和圣主姐姐夫妻和睦，恩爱甜蜜。怎么可能吵架？秦小雨白了他一眼。哦，雷奇渊挠挠脑袋，似懂非懂。剑九君在一旁轻笑，插话道：“好了，秦师妹，圣主都走了，想来也不会在意。剑大哥，多一层保障总归是好，不然圣主姐姐趁祖师叔不在的时候，悄然无声的把我们送回去，那就完了。”秦小雨相信他一定有这个能力，应该不会把剑九君半一半信。说不定呢。这时的雷奇渊才明白过来，心直口快。所以秦姐方才你是打算讨好圣主？啪！秦小雨又是毫不留情的一巴掌，嗔怒道：“什么叫讨好？圣主相当于是我的姐姐，照顾姐姐是天经地义的事。”笨，他这话说的理直气壮。而剑九君却是发现事情根本所在。我觉得雷师弟是被你拍笨的，对于修炼还好，但对人情世故就好似榆木疙瘩。剑大哥，雷小弟可是体修天才。剑九君双手抱臂，或许是不修脑袋。怎么可能？我的雷霄金刚身已经修炼至小成。更别提还有雷霆铠甲，时刻傍身现行。雷奇渊拍了拍胸膛，傲娇说道：“雷霄金刚身和雷霆铠甲都是雷奇渊最强的防御手段。那比一比，剑九君在内门经常和他比试，既是剑修和体修的较量，也是法诀的切磋。比就比，谁怕谁？面对这种事，雷奇渊就格外积极。比啥？这里是外门，你我他都是杂役弟子，要是暴露实力，牵扯到祖师叔和圣主姐姐，在红尘体验凡俗恋情。”圣主姐姐还不得扒你一层皮，抽你一根筋！秦小雨指着雷奇渊
，又对着剑九军。三人的吵闹声在这一片寂静中显得格外清晰，增添些许欢悦。夜风萧萧，古道萧索。不久之前，两人漫步，陆宁霜靠得他很近，使得江云逸有些不耐烦。然而江云逸偏头看他一眼时，月华恰巧落在陆宁霜肩头脸畔，似皑皑白雪皎洁清冷，像画卷仙子，气质如故，明眸皓齿，映出惊心动魄的朦胧与美。不知何时。令江云逸神情一泻，哪怕当初想要做出改变，但他心底万般柔情还是不自觉涌上，沉默着。与陆宁霜走在小道上，直至融入黑夜。片刻，他才开口问道：“陆宁霜，除了小雨那孩子，另外两人是哪个风脉的弟子？”看着有些眼熟，林虚风和天罗风就是他们的曾孙。陆宁霜目光凝视，淡然的回答：“原来真是啊。”江云逸心里感叹良久，又道：“也是，都过去五百年，确实该有了。”五百年沧海桑田，时间最容易冲淡的便是感情。五百年过去，即便当初有着些许爱慕，恐怕也会被淡化而遗忘。说着，他就悄悄看了一眼陆凝霜，似乎有事想要询问，但欲言又止。江云逸没接受时间的洗涤，依旧是五百年前深爱他的人，想淡却淡不了，忘也忘不掉，只能以怨的形式对待陆凝霜。可随着时间流逝，陆凝霜已接受洗涤，反而比五百年前变得格外具备感情，甚至对自己独有的情绪越发浓厚。他也有改变，江云逸欲言又止的样子，陆凝霜睥睨，自是看在眼里。哒哒，时间一点点流逝，江云逸五味杂陈的心情也随之浓郁。陆凝霜的改变究竟是什么？难不成他曾也有过一段恋情？两人走在小道上，周围的树影晃动，如影随形般跟着他们的脚步。忽的，陆凝霜往前一步停滞下来。嗯，他看向陆凝霜，陆凝霜亦是转眸望来，四目对视。目光交织成一幅无声的优美画卷，在寂静的时光里低声徜徉。云逸，我只在等你。悠然莹润说话间，风拂过她的秀发飘荡，有几缕贴在洁白的耳垂边上，如墨长裙摆摆生姿，随她心神摇曳。时间似在此刻静止，没有繁琐的话语，却包含着深刻执念与温馨。良久，江云逸缓缓开口：“可我还什么都没问，但我知你所想。”就答。闻言，江云逸微顿，随即低头浅笑一声，嘴角笑意融融，温暖如玉。没想到一觉醒来，你倒是情话连篇。情话，不是吗？他反问。陆凝霜面不改色，略微迟疑，道：“你说是，便是。”月华之下，二人不再多言，情感早就在心问中流淌，身影交错在一起，忽远忽近，但相牵的手始终未松开，仿佛永恒。就算江云一嫌疼，想要抽走，他就愈发紧握在手心，揉进骨子里的那种。陆凝霜，握那么紧做什么？怕你跑了？你握那么紧？我更想跑，那就握得更紧，直至你无法抵抗。”陆凝霜细语道，丝毫没有因江云逸的话而松懈半分，甚至还想加些力道。次日，院落内地面剑痕无数，一缕缕锋锐气息涌动，纵横交错，剑意肆虐，化作剑网覆盖，凌厉剑威扩散。那是镇压一切的剑意，带着青竹般的坚韧与傲骨，剑道意志，剑势滔天。江云逸持剑似能斩落细雪，剑尖划破虚空，带起丝丝涟漪。不够，再来。剑九军握剑喘息未定，便立刻迎身上前，再度和江云逸缠斗在一起。身为凌虚风弟子，见到造诣自是颇深。枪，剑音回鸣，清脆的撞击声雷动，震龙发聩。剑九军往复不息，青影和白影混在一起，各种技艺层出不穷，火星绽放，一道又一道剑芒横扫而出。纯粹的剑法，纵横交错，威势恐怖，哪怕是凌虚风内门弟子也先有敌手，剑招凌厉非凡。然而，江云逸能做到更快。更刁钻，花！江云逸仅是提剑防守片刻，初步甚小，当即抓住机会，一剑斩落，撕拉一声，如嫩芽破土般撕裂剑九军的攻势。剑九军结丹境修为并未动用，双手就已经被震得感到绝望。仅是一剑的力量，仿佛承载万军之力，骨骼碎裂，肌肤崩裂。霎时间，他感觉脖颈都要被斩断。这一刻，甚至以为自己必死无疑。剑道不凡，江云逸肉身刚猛无匹，力拔万军，剑意凌然，坚韧。两种截然不同的体系层次，却融洽在一人身上，实在匪夷所思。厮杀破风，落叶分崩。剑九军脸色巨变，清晰感受到自己的手在疯狂打颤，剑险些脱手而去，心中骇然不已，悄然升起恐惧。明明祖师叔只是开灵镜，却让剑九军产生一股压力，难以想象没重修前的江云逸又是如何厉害。呼，剑九军深吸口气，令自己强行淡定下来，收敛心思，眼眸坚毅，他绝对不放弃。江云逸见状，轻笑间蓄力待发，剑指划过凝霜的透薄锋刃，从眼角划过。
倒映着属于江云逸那双幽深眸瞳。秋霜仙剑嗡嗡震颤，闪烁光辉，像是在反抗一般。江云逸的手微微用力，剑身抖颤，很快安静下来。接好了，他提醒一句，立刻用力推送，剑芒吞吐间，宛若游龙，瞬间贯穿虚空，朝着剑九君飞驰而来，势如破竹。剑九君脸色微变，急忙退避，然而依旧慢了半拍。江云逸手腕轻转，如蛟蛇摆尾，一记鞭腿抽出。啪的一声响起，院落一旁，陆宁双副手站在不远处看着，平静如水。而身边的秦小雨和雷奇渊感到惊奇，目不转睛的盯着二人交战的画面。剑九军不敌败退数步，尘埃落定，吃疼的咬牙，长发披散，整个人稍微显得狼狈。但即使落败，他也不曾有丝毫怨怼，毕竟是剑九军自己要求切磋。至于对面，江云逸手持秋霜剑，剑尖斜指地面，衣衫随风而动，秀气容颜带笑，却让人感到压迫。今日便到此吧。江云逸微笑，收剑归鞘。秋霜仙剑蓝光溢彩，如月华的光泽，通体散发着清凉温润的气息，具备灵性的颤动便从江云逸手中抽离。仙剑横空回到陆宁霜的手中，被其握住，嗡嗡作响，充斥柔和。陆宁霜垂眸看了一眼，而秋霜剑似乎明白主人的眼神，立刻委屈的颤抖一下，表示并非故意对江云逸产生抵抗。可陆宁霜并不管那么多，随意握在手里，就抬起脚步迈向江云逸，一袍偏舞。风姿卓越，另一只手抓起他的手腕检查。不等他开口，江云逸率先道：“陆宁霜，别把我想得太弱。”江云逸知晓他是在担忧自己是否被寒气侵蚀，毕竟秋霜剑本身就是陆宁霜的本命仙剑，偏阴寒属性，若是被寒气入侵，必定极伤根基。下次他不再敢反抗一丝。”陆宁霜说道，眼角有凌厉寒光。秋霜剑颤动两声，像是在回应。好不容易温养百载的仙剑，别折腾坏了。”江云逸劝道。云逸，检查无碍。陆宁霜抬起冷眸看着他，讳莫如深。他丢可以，你不行。居然输了。秦小雨和雷奇渊并无剑道上的造诣，但还是有些眼力劲。全过程里，剑九军都是被压制着打，毫无反击余地。江云逸甚至还有意放水，不然绝对撑不住那么久的时间。不远处，剑九军脸色涨红，一抹淤血浮现嘴角，不知是落败后的羞怒，亦或者是陆宁霜和江云逸的情色导致。剑大哥，没事吧？没事，他终究忍住没有吐出，更没让二人搀扶，而是自己硬撑着站起身来，擦拭嘴角鲜血。见到不是一味的拼杀，更需要记忆和经验，一切都在江云逸的意料之中。此时此刻，陆宁霜递来一颗清新丹药给江云逸，有助于缓解疲惫，提高心境。不过江云逸并未接过，反而是看向剑九君道：“陆宁霜，你先给小贝吧。”陆宁霜却是玉手捻着丹药，直接塞到他嘴里，冷声道：“先吃，有很多，无需谦让。”娇嫩的手指划过他唇边的水痕，顿时有酥麻感席卷全身，使得江云逸不由自主的咽了口唾沫。很快，剑九君也是服用丹药调息片刻，对待剑意更加深刻，也明白如今自己的缺陷如何。他作揖道：“多谢祖师叔的指教。”江云逸颔首，随即说出致命问题：“你们是不是没下山历练过？对付魔教，哪怕剑九君境界再高，剑意再如何高深，可惜对战斗意识仅限于胜负，完全没有半点生死搏杀的真谛。”正是如此，又怎能彻底激发潜能？剑九君摇头，有，但仅限于对付妖兽，至于魔道，却从未有过一次交手。魔教真当不露龟脚？江云逸奇怪嘀咕：“祖师叔，有时候魔教也会出事作乱，但次数屈指可数，一切得归功于圣主姐姐的存在。”秦小雨抢答道：“嗯嗯，都是圣主的功劳。”雷奇渊在一旁附和：“那还真是不同往日。”江云逸道：“曾经魔教可是出了名的乱世妖魔，每逢大乱必定作恶。”而且他们行踪诡异，很多时候甚至连圣主都无法查证。而且每一届的魔主都是杀戮无数、屠戮苍穹，最终才登临宝座。但听闻现任的魔教魔主行踪诡秘，神龙不见首不见尾，不知究竟何人。秦小雨说道：“你这丫头，哪来这么多消息？”江云逸笑骂一句。秦小雨正欲回答，就感受到莫名的寒意。陆宁霜看过来，他立刻噤声不语，差点就将鸡姐姐给抖出来了。平日在内门里，秦小雨就喜欢缠着姬红叶。经常问东问西，也耽误不少修炼时间与他相聊。要是让圣主姐姐知晓此事，回去还不得罚姬姐姐？几人一问一答，陆宁霜的眼神愈发冰寒，气氛变得诡异，一股透骨的冷寒之气似要冻住人的血液。这让剑九军倍感压迫，甚至比面对江云逸还要感到无力。当即道：“祖师叔，按照约定，我去为你收获灵药，先走一步。比试切磋的代价，则是需要去收获灵药。”而剑九军也很爽快地答应下来。此刻正好作为借口快速逃离，我我去帮忙。
。雷奇原本能的感到恐惧，少有机智的跟着剑九军离开。独胜秦小雨面前一切，秦小雨则是试着躲在江云逸一侧，豁然发现韩义少了许多，或者说陆凝霜的冷意，完全只针对他们三人的意思。树影婆娑，一高一矮在石桌旁相对坐，而不远处的倩影手指划在虚空，正在绘制新的法阵纹路。祖师说。你想不想知道惦记上圣主姐姐那些人后果如何？忽然，秦小雨双手拍在桌上，看着她美丽的脸蛋上尽是笑容，像是做错了什么坏事后，正在将功补过，显然是想要讨好陆凝霜，向江云逸多说一些她的好，不离开，反而跑来跟我说这事。江云逸疑惑，看了一眼不远处的陆凝霜，道：“要是再惹她生气，我可不管。”面对秦小雨的话，若是并未发生昨夜之事，那确实引她注意，但经历过昨夜陆凝霜的诉说后。就兴趣寥寥，同时已经从陆凝霜口中得知，江云逸也知晓了秦小雨等人都是五百年前师弟师妹的曾孙子和曾孙女。对此，江云逸得好好关照一番。秦小雨嘿嘿一笑，神秘兮兮的对着江云逸低声说道：“祖师叔可能还不知道，在你身边，圣主姐姐就变得有人情味许多，懂得给你准备衣衫，而且待在祖师叔旁边，连一息寒意都没有。”秦小雨一眼看出江云逸的装扮，明显有着陆凝霜的风格，喋喋不休说着。江云逸安静的聆听。早就发现清心寡欲的陆凝霜已变得些许贤惠，但要论没一点含义给予，那是不可能的。每次江云逸想适当的叛逆，转身离开，透心凉意便席卷全身，连呼吸都困难。陆凝霜的含义虽强大，但也有一个特殊条件，只要自己靠近他三尺内的距离，方可无恙。不得不说，在外人面前，陆凝霜很给面子，虽还有些占有欲的表现，却至少能维持住他最基本的尊严。但私下，例如江云逸睡觉，陆凝霜就会独坐在书桌旁。或者床沿，目光始终盯着江云逸，仿佛要将他整张脸记下。可江云逸时不时醒来，都有种会被活扒脸皮的心颤。正此时，江云逸喝口陆凝霜沏的温茶，滋润想到那木就会寒战的身心，挑眉问道：“所以呢？所以啊，只要祖师叔护着我，那事情就好办了。”秦小雨笑嘻嘻的凑过来，眨巴眼睛道：“好好做事，别惹他。”江云逸此言之意，无疑是拒绝。秦小雨撇撇嘴，问道：“祖师叔，那你有没有想知道？”圣主姐姐的什么事？问我，我都知道。此话一出，凛冽寒风忽然在他后方刮来。陆凝霜已不知何时来到秦小雨身后，纤细白嫩的手指搭在他肩膀上。陆凝霜俏脸泛寒，声音也是变得轻了：“你很闲啊，圣主姐姐，我忙，我走，我马上离开这里。”秦小雨吓得从位置上蹦起，撒腿就往院子外冲去，转瞬消逝。江云逸看着他离开的背影，苦笑着摇摇头：“果然是祖孙。”还真和当年秦师妹的性格相同，就连逃命的速度都一模一样，真是又怕又爱玩。眼见陆凝霜还盯着秦小雨离开的方向，江云逸顿时头疼起来。他干咳一声：“好了，陆凝霜，你一介圣主，就别去想为难小辈。你想袒护他？”陆凝霜转过头问：“毕竟是小辈，作为长辈，总要宽容点吧？”江云逸端起茶递给他，显然是在替秦小雨求情。沉默良久，陆凝霜躲过他递来的那杯。反而抓起他那杯茶盏，淡淡饮了一口。云逸，想知道什么？江云逸没在意，他喝的是自己茶杯，反问道：“你的事情？”“嗯，问我。”此话竟有种命令的味道，令江云逸哭笑不得。陆凝霜，别闹，不知道的还以为你在跟小辈争宠。然而，陆凝霜微微颔首，缓缓吐出一字：“是。”他的承认弄得江云逸哑口无言，只得摇头苦笑。当然，陆凝霜话语停顿了下。眸里透出无法解释的渴望，不疾不徐，继续道：“我更喜欢战友，从不分享。”此话足以证明陆凝霜心中所求。此刻正是天灵外门收徒大典，各方势力前来观礼，其中有剑宫、神兵阁、丹谷、药王谷等绝佳势力，皆是到场。在杂役弟子住处的另一边，可谓是热闹非凡。然而，就是有那么几名冒失的弟子，误打误撞来到偏僻此地。奇怪，我们明明是往前走，怎么还出来了？刚才还能感受到强烈的绝世剑意弥漫，此刻居然竟没半点迹象。当然，并非一定是误打误撞，其中也有人刻意而为，或者说是好奇，但敢在别人宗门如此随意行事，显然有恃无恐。师兄，你确定这里有强横的绝世剑意气息？是啊，天灵宗虽说是正道第一领袖，但这里是外门，总该没有这等剑意才是。而且这里的灵气极为稀薄，他们身穿着同衣服饰，印有四柄剑作为图案，腰挂、背带仙剑。皆有剑意弥漫，显得颇为英俊潇洒，气质出尘。一行四人，这些弟子都不满二十左右，但修为却都达到开灵境界，可见资质极佳。不可能，我的剑心告诉我，这里有位领悟出绝世剑意的强者。
为首的青年名叫李天，乃是建功弟子。建功作为与天灵圣地齐名的大派，弟子之强盛不容小觑。他回首看着众人，修炼出此等绝世剑意之辈，诸位师弟，若是错过，岂不遗憾？建功弟子思索片刻，纷纷颔首。要知道，拥有如此强横的剑意，若是能被指点一二，必然不凡。这等机缘，不愿放弃。就在迈步向前，想要再次走进这片院落时，身后一道声音响起：“你们来错了地方。”这里是杂役弟子居住之地，并非收徒大典的举行之处，请回，莫要打扰。见九军皱着眉，看着无礼的几人说话还算客气，要换在天灵内门，就是一剑斩出，有权力将他们诛杀。雷奇渊则是在后方慢悠悠的追来。闻言，几位弟子微愣，其中一人惊异道：“他说这里是杂役弟子的居住，杂役弟子身份低微，乃是常理，而在剑宫外门也有不少，负责先剑保养，则称之为剑仆，唯有温阳得由本人完成。”剑奴无权替之，更不能善用，否则将会遭到废除修为驱逐。在下剑宫弟子李天，身后三位乃是我的师弟，我们无意冒犯，只是察觉到一股强横剑意，想要讨教一二，方才来到此处，还请海涵。李天抱拳，歉然的说道。其余几位也是抱拳表示歉意。作为能与天灵圣地齐名的顶尖势力之一，哪怕他们是外门弟子，最基本的礼节还是应该遵守，否则光有实力却不知天高地厚，怕是在外会吃亏。到哪儿都会惹是生非，甚至招惹强敌，惹祸上身，生死难料。因此，李天才会说是讨教，而非冒犯，希望两人消除误会。见九军站在那儿，目光平静，微微点头，显然是仿佛默认他们的话语。阁下气宇轩昂，建议非凡剑宫弟子李天沉吟片刻，向见九军拱手问道：“不知与你交手之人，可否告知在下？”李天一眼就看出见九军身上残留的剑意气息，比想象中的还要精纯许多。因此猜测，剑九军交手的就是领悟绝世剑意之人。同时发现，剑九军一样不简单，本身的剑意就足以傲视同代，若有若无的气息，如一把宝剑。放眼剑宫外门也不多啊。他们本是冲着江云逸而来，李天刚见到，便被剑九军身上残留的剑意就被震撼住，所以才会迟疑片刻。师兄，这群人怕不是和你一样，想要找祖师叔切磋，改善自身剑意？雷奇渊追上剑九军，打量着四人，小声嘀咕。剑九军点头。同为剑修，他自然知晓绝世剑意对剑修有怎样的帮助。毕竟在完美无缺的剑意面前，稍微有瑕疵的剑意都破绽百出。对此剑修者，可以根据切磋来改善自身剑意，从而更上一层楼，受益匪浅。只是心里多少会受点打击。二位，我们只是想见识一番剑道传奇，并无恶意。李天看到两人迟迟不答，急忙补充：“他表明是想单纯讨教论道，并非挑衅。”然而剑九君和雷奇渊却是沉默。并无权利替江云逸决断。要是祖师叔愿意指教，那就另当一回事；若是不愿，就在两人苦恼时，院落中走出一道玲珑身影。你们几人站在门口做什么？快走，快走，不许打扰！秦小雨底气十足，看到四名剑宫弟子站在院落前，不悦呵斥：“难怪圣主姐姐会把自己赶走，原来是打算让我代劳。”他坚信卓陆凝霜能够未卜先知，即便什么话都没说，却碰巧让自己遇到此事，显然已经说明一切。秦小雨眼神中带着审视，仿佛要从他们的双眼洞穿灵魂，声音瞬间引来诸位剑宫弟子注视。既然如此，在下与师弟便告辞了。李天深知此女是代表院内前辈之意，拱手道：“日后再登门拜访。”其余的剑宫弟子脸上多少显得不甘，奈何此地本就是他人住所，不敢造次，更不可无礼，只好随着李天一起离去。临走时，李天还回头看了一眼剑九君，暗暗叹息一声，脸上流露着羡慕之意。显然看出几人与院内前辈颇有交情，这也让剑九君心里生出一丝优越感，傲然挺胸。毕竟江云逸可是他们的祖师叔，想要什么时候切磋不行，就是每场切磋总得付出些许代价。这一次是收获灵药，下次就未必如此。不过剑九君没去多想，江云逸作为圣主的夫君，必然是什么都不缺，还能向自己索要什么？总该不会是修炼资源？见到剑宫几人灰溜溜的离开，秦小雨站在门口高昂颔首，满脸傲然。一副趾高气扬的模样，结果却被雷奇渊一句话打破：“秦姐，你被圣主赶出来了。”以秦小雨的秉性，哪怕是立于深渊边沿，只要有一点可以站脚的地方，感到有趣，都会犹如平地一般走过去玩耍。闻言，秦小雨霎时脸一阵青一阵白，瞪着雷奇渊，咬牙道：“谁被赶出来了？我可是受圣主之托，哼，不懂不要乱说。”言罢，他扭头直接进入院中，而二人就愣愣地站在原地，像是在确认着什么。没过多久，秦小雨的身影再一次回到门口，脸色顿时变得不太好看，气呼呼的瞪了两人一眼。要不，秦姐，你跟着我们进去。
：“秦师妹，看来你触怒到了圣主。”胡说，我分明是在祖师叔面前夸圣主姐姐。话虽如此，但自己的确是被陆宁霜吓跑。秦小雨最终还是跟在两人身后，才能穿过神秘的法阵。就在他心里念到陆宁霜的冷漠无情时，寒气散尽，静怡的院落内，只见江云逸就静静地坐在石桌旁，眉目舒淡。温润的侧颜给人一种安定感。陆凝霜就在他旁边，微微起身，提着茶壶，轻拢衣袖，慢条斯理地倒着茶水。虽贵为圣主，但在江云逸面前却没了那份骄傲，反倒是像一个普通贤妻盘。回来了，他侧眸含笑，温声开口。江云逸仍是那副模样，清秀俊朗，给人一种如沐春风的舒适之感。陆凝霜坐下后，三人前来的瞬间，一切都变得不同，那种高高在上的感觉又涌现而出，众生皆是蝼蚁般存在。陆凝霜紧握住桌上搭放的手，好似寸步不离般陪在他身边，哪怕江云一想起身都无济于事。这让秦小雨等人有种怪异感，分明是处在辽阔的天空下，江云逸却只能坐在这小小庭院之内，任凭岁月流逝，仿佛整个世界都与他隔离开来。陆凝霜的手如同一条锁链，紧紧扣住他的手腕，身子倾向江云逸，将其禁锢在此地，无法挣脱，亦无法远行。江云逸已经习惯他的行为，但还是微怒的低声说了句：“陆凝霜，放手。”陆凝霜孤傲的眸里似没有焦距，置若罔闻。我行我素，野宴里更添冰冷，力道缓缓收紧，直至让他无法抵抗。你想做什么？江云逸眉毛凝成一团。不做什么，只是想你陪我。我只是过去一下，他们有腿，会自己过来。陆凝霜淡淡道，语调毫无波澜。江云逸沉吟片刻，陆凝霜，你真是越来越任性了。看着这一幕，秦小雨等人便立刻联想到金丝雀和笼中鸟这种词汇。目光在他们身上不停徘徊，尤其是秦小雨落在江云逸身上，更是露出怜悯之色。果然和圣主姐姐结为夫妻，她还是强势的那一方。很快，剑九君和雷七渊将放在那界里收获到的灵药全部拿出，有很多只能摆在一旁的空地处。随着江云逸给他一个不耐烦的眼神，陆凝霜还是同他起身，缓缓走来，前去检查灵药品质是否有任何问题。路过之时，江云逸见到秦小雨，莫名流露出同情眼神，嘴角一抽。道：“你这是什么眼神？没啥，祖师叔还是挺厉害的，一个眼神就能让圣主姐姐心软。”秦小雨嘿嘿笑着夸道。江云逸却抬手敲了他一记脑瓜崩：“祖师叔，你这就有些过分了。”秦小雨捂着头嘟囔道：“我只是说圣主姐姐很疼你啊，你居然还欺负我，我只是想纠正你，这分明就是穷奢极欲，欲壑难填。”江云逸毫不避讳地说：“完全不怕陆凝霜就在身边。”此刻紧握住手的他，听到江云逸这句话后。手中用力，不是祖师叔，你怎么说话呢？我听着好像骂人。秦小雨缩了缩脖子，瞥向一旁清冷金贵的陆凝霜，小心翼翼的嘀咕。陆凝霜不怒自威，反而是恩的承认一声，美目微垂，眼睛眯了起来，似乎想要吃掉江云逸一般。我对他确实很贪心。另一边，收徒大典试炼里有几位弟子格外出色，无论是资质、悟性、心智，都超过往届不少，天赋堪称天才之流。甚至还出现一位资质平庸但能制造奇迹的弟子。连胜数位同辈强悍的敌手，一时间，外门掌教和执事上下皆为震惊，还有些脸色铁青的执事，本认为此人必败无疑，但谁曾想，竟能逆袭成为一匹黑马，夺得魁首，纷纷想知晓是谁教导出如此优秀弟子，竟能如此逆转乾坤。没想到他竟只是没落家族的气儿，一时间，外门弟子都有些唏嘘。此刻，各宗派长老纷纷向掌教楚天行恭贺欣喜：“楚掌教，恭喜，恭喜啊！客气客气。”恭喜楚掌教，天灵宗又收了位优秀弟子，我剑宫真该向楚掌教请益。剑宫的长老也是抱拳恭贺，态度诚恳。哪里哪里，剑宫培养的弟子也很优秀，令人敬佩。楚河客套道，随即话锋一转，看向其中一位剑宫弟子询问：“想来这一位就是贵宗身具剑心之体的李天吧？”正是晚辈，多谢楚掌教夸奖。李天谦逊回应，脸上带着一抹笑容，看起来很友善。哈哈，果然是少年英雄。楚掌教谬赞了，与贵宗相比，晚辈自愧不如。见过秦小雨三人后，李天玉发觉的天灵外门卧虎藏龙，先是他们，而今又冒出一个资质平庸却实力了得的灵浩，觉得实乃人杰地灵。剑宫长老察觉到他微妙的变化，捋须道：“李天，你何时如此拘谨？你的天赋也非常好，何必妄自菲薄？”长老，我只是有些羡慕天灵弟子，居然能有绝世剑意的前辈指点。李天陪笑道：“此话怎讲？”两者异口同声，剑宫长老疑惑就算了。李天发现，身为天灵外门掌教的楚天行，竟也跟着投来疑惑的眼神，顿时愣住了。楚前辈不知，知何事？
，本掌教一直都在负责收徒大典的秩序。”当下，李天简单诉说在杂役弟子所发生的事，楚天行很快就明白过来，感情是两位大人弄出来的动静。楚掌教，没想到贵宗外门竟还有如此前辈，为何不请出来？建功长老也是惊叹：“哈哈，那是特意从内门前来镇守的大人，不喜张扬。”我等也就没打扰，身喜低调，也就暂居杂役弟子住处。楚天行哈哈大笑着回应，随意编个理由。楚天行又补充道：“唯有本宗有缘者，才能得到大人的青睐与指教，否则我等怎敢轻易将其请出？”言下之意，即表明李天等人并非本宗弟子，又没有得到青睐，就别妄图去打扰人家，更别说抛头露面。原来如此，那可真是遗憾。李天倒是颇为失望。外门和内门各有自己的事业和修炼方向，以及交涉的圈子。因此鲜少有往来，更遑论走动。若非江云逸要下山，恐怕身为圣主的陆宁霜，百年都未必踏足外门一次。诸位，若楚某招待不周，还望见谅。楚天行拱手致歉道：“楚掌教太客气。”众人皆摇头，不以为意。毕竟前来的都是各宗外门，自然理解。跟在掌教楚天行身后的林浩，也就是本次收徒大典的魁首，听到外门竟藏着位来自天灵圣地的大人物，眼里有些慌张。他紧张的在心里念道。前辈，您会不会被发现？很快，一道声音在他脑海回响：“无妨，只要不是当代天灵圣主，就不用担忧。”没多久，那道声音又冷笑一声：“来自天灵圣地的人物，想来修为不过化神，若能吞噬我的实力，就能恢复一二，甚至还能帮我凝聚一缕残魂，倒也值得冒险一搏。”这道声音虽只存在于林浩识海里，唯有他自己听得到。林浩眉头微蹙，传音道：“前辈，此番太过冒险，怕事？难道你不想变得更强？”还是说，你想继续成为碌碌无为的小厮？你如今已双手染血，又何必畏畏缩缩？冷哼声响起，林浩顿时语塞。他虽是平庸之体，但心中仍存着对于权力的渴望，爬得更高，拥有高深修为，一手遮天。沉默片刻后，林浩咬牙答应下来，暗存道：“好，我答应你，到时候的报酬，希望前辈能说话算话。放心，本座乃是一代魔主，岂会骗你？”当晚，一灯如豆。陆宁双独坐在书桌旁，端详着面前的画卷，上面画着的是江云逸的身姿轮廓。就在此时，熟悉的气息让他眺望窗外，同时还有几道拳声伴随。已经躺在床上睡着的江云逸，颈皱似乎梦到什么痛苦的事。陆宁双过来，轻柔抚摸着他额头，温润的玉手浮动，江云逸眉宇舒展，陷入梦境。烛光摇曳刹那，他的身影也悄无声息地消失在屋内。镇外，清风吹拂树梢，月夜下。此处竟布置如此顶尖的法阵，此人怕是不简单。先走，刚想要离开，但在林浩的视线范围内，恍然出现一道模糊身影，缓慢飘荡而来。他冷眸望来，玉手紧握仙剑，在月光映衬下，散发着璀璨寒芒，似能斩尽世间一切邪祟污秽。你扰到我夫君了！陆宁霜的声音不疾不徐，平静如水，然而却像是万年寒潭之水，沁骨的冰寒。林浩虽然早知此地有位强横存在居住。且不受规矩束缚，连掌教都忌惮万分，不敢轻举妄动，也不敢贸然打扰。但在魔主的蛊惑下，还是壮着胆来到此地。毕竟界中的前辈，可是连化神境都可以对抗的存在，不然林浩也不会打算冒险。魔主试图将此地前辈的灵魂吞噬，借此恢复自身灵魂。只有如此，识海中的魔主才能恢复少许实力，给予自己更多的利益。谁知道，一进入此地，就先被不知名的法阵阻拦，之后就是魔主的提醒，让他赶紧离开。可惜还未转身，不远处就引来一道倩影。在见到陆宁霜的一刹那，气质与美貌兼具的他，寒气却让林浩更加害怕，仿佛在看一尊来自九幽的恶鬼。此刻他内心极度害怕，自己原本只是一名小厮，意外获得机缘那件，没想到一缕魔念寄宿于内。他想要逆天改命，摆脱奴籍，因此与魔主达成协议，最后修炼魔功，吞噬血肉，神魂夺他人修为，甚至拥有浩然正气，混入正道，不再沦为小厮，凭此摆脱平庸。他，从而踏上逆袭之路。林浩知晓自己的所作所为属于魔教行径，是违背伦常的大罪孽。但只要能够变强，哪怕是魔教又如何？要知道，一些散修拼死拼活苦修数几十载，甚至是百载，才堪堪步入开灵境。而林浩仅用了短短一月，便做到了这般机遇，简直亘古罕见。他怎么甘心舍弃，又怎么愿意放过？但现在他后悔了，前辈饶命啊！我并无恶意。只是偶然路过，林浩看着持剑缓步走来的仙子，额头布满细汗。玄袍持身、月辉笼罩的仙柔身形走来，飘渺虚无，美貌绝伦的容颜，宛若梦魇，透骨的寒意，举手投足间便能取自己的性命。是他
，为什么会在此地？魔主感到极度不解，林浩却是赶忙在心里求助：“前辈，还请您救救我。”然而魔主阴恻恻的道：“如果是他，求饶无用，想逃也只是笑话。”闻言，林浩吓得肝胆剧烈，就逃跑都成为奢侈，整个天地变成一座牢笼。他在心中焦急：“不，前辈，您一定有办法的！前辈，前辈，求您出手啊！我愿奉您为尊，任您驱策。”哪怕为你屠戮苍穹，粉身碎骨也在所不惜。然而那魔念却不曾再响起。陆凝霜没有说话，但手中仙剑散溢着冰寒剑气，随时都会刺破虚空般。眼看着要葬送自己性命，林浩突然福临心智般，想起一件事，立马对陆凝霜诉说：“前辈，我我是本次收徒大典的魁首，是天灵弟子，我能成为您的追随者，为您做牛做马，绝无怨言。”他已经彻底摆脱小四的身份，获取自由。只要再一步步爬上去，就能做一代魔主，从此逍遥天地，财富、家人、地位，统统唾手可得。可一切就要被陆凝霜抹灭，他岂肯甘心？于是毫不犹豫的想要拜倒在他脚边。然而未等林浩动身跪求，窸窸窣窣，黑夜中一抹雪亮的光芒划破空间，陆凝霜从始至终都是冷若冰霜，纤纤素手执剑随意挥下，剑锋落下时，空气中骤然浮现丝丝寒流。这一剑。平静无奇，噗嗤！林浩浑身剧颤，寒霜从脚尖蔓延而上，顷刻间遍体生寒，冻结的刹那，瞳孔骤缩，露出极度惊骇的神色。不，不！死亡威胁瞬间笼罩全身，他拼尽全力抵挡，却无济于事，直至变成一尊栩栩如生的冰雕，随后砰然碎裂，化作漫天晶莹粉末，簌簌掉落，没有一滴血洒出，亦未见尸首，只剩下一枚储物戒指漂浮在半空中。陆凝霜是人命如草芥，冷漠如常，没有半分怜悯，伸手抓向那枚那戒。就在他手指触碰到那戒表面时，却突然微皱起眉头，诡异阴冷的气息从那戒上爆发而出。为何会出现在此地？戒中魔主不再掩饰自己的声线，乃是带着几分阴森与严肃的女声，充满质问的味道。对于林浩的死活，完全就不在意。或许对他来说，顶多是觉得可惜，可惜又得重新找合适的傀儡罢了。本座身为天灵圣主。想做什么就做什么，陆凝霜淡淡道：“你，圣主。”界中魔主闻言微愣，片刻，他似听到什么天大的笑话，讥讽嘲弄的声音传出：“哈哈，笑话，真是笑话！比本尊还要冷漠无情、杀人如麻的你，竟是当代圣主，简直滑稽可笑！”魔主的笑声越来越大，震耳欲聋，整片空间都在嗡鸣。陆凝霜不语，捻掐法诀，正在试图将那界的魔念消亡。良久，魔主收敛笑声，毫不在意的他的行为，反而如老友一般询问：“陆凝霜，方才你可是说过夫君？嗯，真是荒谬，竟还对一句死尸念念不忘。明明活着，灵魂却是死亡般的你，又有什么意义？”魔主知晓江云逸的存在，毕竟五百年前陆凝霜冥婚的事情，那可是昭告天下的事，所以他自然知晓。不过在岁月的变迁下，这件事早就被世人淡忘。他在，我便是活着。这是事实。江云一活着，他就觉得自己活着。话落，陆凝霜玉指猛然将那界那道魔念驱散，界中魔主发出低喝，随即一团黑雾从那界中飘荡而出，凝聚成一张狰狞鬼脸。在消散前，他却是问道：“陆凝霜，如果你是现任圣主，那现今担任魔主之位的人又是谁？”陆凝霜不答。魔主忽然阴恻的笑声回荡在这片黑暗空间中，显得格外刺耳诡异。罢了，陆凝霜，记得千万不要死在别人手里。毕竟你是唯一一个值得本尊费尽心思的人，否则我会寂寞。结结，话语落下，魔念彻底溃散。然而陆凝霜很清楚，哪怕四百年前已被他所杀，直至如今又将一缕残留的魔念抹灭，魔主也不可能真的失去。毕竟到一定境界，肉身陨落，灵魂依然不朽，甚至还能夺舍重生。魔主的灵魂虽是残缺，但只需花些时日，必定能蛊惑其他人，心甘情愿地帮助他重聚肉身。一想到他很有可能会对江云逸产生好奇。陆凝霜心里便感觉到一种烦闷，想要立即将魔主抹除。同时，陆凝霜抬起真手，望向另一处的住所方向，提剑的葱白玉手微微攥紧，想要挥出一剑斩尽所有，但最终还是按捺住了这个欲望，都不该纠缠他。他在冷月下喃喃说了句，收起仙剑，转身踏入寂寥的院内。同一时间，闺中女子在床榻上抱着软枕酣睡，忽然后颈一凉，像是坠入万丈冰窟，吓得她猛然从床上坐起。怎么感觉变冷了？秦小雨发髻松乱，睡眼惺忪，揉了揉眼睛后，看着窗外皎洁月光，疑惑，嘀咕道
，莫非屋漏偏逢连夜雨？他仰头看了一眼，没有问题。难道是夜风吹的？秦小雨摇了摇脑袋，没有多想，觉得再冷也比不过圣主姐姐的寒意。于是他抱着软枕，倒头继续大睡。隔壁的房屋内，见九军和雷七渊亦是如此，他们一人睡地，一人睡床，醒来后不约而同的看向彼此，异口同声的惊道：“你也梦到了。”是的，这股寒意让他们梦到自己被陆凝霜一剑斩没，消失在剑光之中，尸骨无存。夜色撩人，陆凝霜的身影更是飘渺出尘，步伐很慢很轻，树叶簌簌作响，周围无边黑暗慢慢将他吞噬。然而穿过法阵，很快一抹烛光从窗沿洒在他脚下，窗前也映出一道模糊人影。那道身影坐在自己的位置上，手撑着脸颊，显然是在发呆，不像他会拿着本书籍阅览，更不会品茶。一如往昔。并无任何特殊变化，无聊就趴在桌子上，手中把玩着一支毛笔，不知枯燥。就这样静静坐着，分明温润如玉，却不会诗书礼仪，更遑论吟诗赋词了。虽然曾经江云逸念过几句，但都表明并非自己著作。当然，江云逸口中所说的诗仙、诗圣等，哪怕陆凝霜都不知晓，但也仍是相信他。毕竟江云逸不会是真的不会。此刻，两人隔着一层窗的距离，陆凝霜目光深邃悠远，看着窗前倒映的背景发呆。又像是透过那道人影看着另一端的天地，安静的有些压抑。片刻后，陆凝霜淡定的迈步走近，房门轻轻推开一条缝隙，夜风吹拂而来，他嗅到熟悉的幽香，使得精神大振，脑海一下清醒过来。顿时，原本趴在桌上无聊的江云逸立刻正襟危坐，他将手中的毛笔放回竹筒内，装模作样咳嗽两声，回回来了。陆凝霜轻摁一声，江云逸偷瞄一眼，见他神情冷漠。并未有太大波澜，试探性问道：“陆凝霜，你这次又加固几道法阵？”他发现陆凝霜布置在周围的法阵越来越多，也越来越觉得此处就像个牢笼，能够禁锢一切。没加固，他刚答，江云逸就立刻又问：“那你去干嘛？”云逸，你很在意？不知为何，陆凝霜竟从江云逸的语气里听出不一般的韵味。江云逸更是对他的话感到惊异。若是平常，陆凝霜早就告诉他原因，现在却这么询问他。江云逸双手抱臂，略显不悦，反问道：“当然在乎，你白日能时刻跟着我，晚上我就不能知道你的去向。”陆凝霜沉默片刻，轻吐道：“我去检查法阵的情况。”他的确是去检查，虽然这个检查还包含着除恶扬善。检查？江云逸疑惑道：“那你可是检查到有什么异常？”“没什么异样，只是一只蝼蚁在闹，随手除掉而已。”陆凝霜淡淡道：“说的风轻云淡，但是却让江云逸心神震荡。”随手除掉，蝼蚁。江云逸发觉不对劲，一般上位者口中的蝼蚁，基本都是修为极低或是弱者才用的词汇。五百年，如今以陆凝霜的实力，恐怕可以称呼任何人为蝼蚁。于是江云逸起身，一步步逼近他，只是凑近后发现身高有些不对。江云逸死活想不明白，五百年时间，陆凝霜是怎么做到长得比自己高的？明明化神境里，化骨层次就已经算是二次发育。不过他没时间去关注这些，既然境界低，无法分辨。那就身子稍微倾斜，凑近抵着他的肩膀，嗅着衣裳上的气息。他的身上没有一点血腥味，依旧是淡淡馨香。江云逸抬起头，认真审视那双深渊黑眸，问道：“陆凝霜，你是不是拔剑了？”意思很明显，陆凝霜也听懂了，点点头道：“嗯，是一位魔教傀儡。虽然没被炼化，但期间也害死不少人，更是在本宗收徒大典，成功潜入外门，还能潜入进来。魔气如今难道很难辨认？”江云逸诧异地问道：“他本就是云林弟子，知道规矩森严，尤其是招收弟子，怎么可能会轻易潜入？那魔教中人有些特殊，非一般修士能够察觉。”陆凝霜解释了，但又没完全解释。他不想让江云逸知晓魔主的存在，因此并未详细的与他谈论。嗯，我还以为魔教中人真就避世绝俗，没想到还是死心不改。江云逸感叹，他对魔道的印象极差，不仅仅是他，整个正道宗门。但凡正常对魔宗的态度，皆是不屑和厌恶。毕竟魔教为了一时利益，就烧杀抢掠，祸乱苍生。一旦破坏原有的秩序，往后世人若是跟着效仿，天下大乱乃是迟早之事。所以秩序是必不可少，否则谁来维持？眼见江云逸得知真相，陆凝霜不再多说，直接问道：“云逸，能说否？”听到此话，江云逸本是在想魔教之事，顿然被抛之脑后。他连连后退，将交错的衣襟拢紧。一脸紧张的看向陆凝霜，毕竟他有过案例。陆凝霜，你要睡什么？云逸，我问你是否能睡？不能，想让我死就直说。陆凝霜从他身边掠过，坐回桌旁，看向他，不急不慢道
，睡不着，那就过来陪我。”这一刻，江云逸才明白自己理解错了，但他并不想承认，岂不显得自己狠？无奈，只好坐在陆凝霜一旁，一言不发。陆凝霜也没有再看书籍，而是看着他。半盏茶时间，陆凝霜眼眸平静如水，目光却总给他一种奇怪的感觉，像是要吃人。江云逸浑身都不舒服，忍不住道：“你这样。”我还不如去休憩。云逸，是你自己说睡不着。我，江云逸想要开口辩驳，但很快发现，在陆凝霜的注视下，自己竟是有些词穷的败下阵来。这一切还真是他自己说的，但也是误解陆凝霜的意思才会如此。最终，江云逸索性闭嘴不言，偏过头想要看向窗外夜景，但发现竟没有打开。直至稍久，江云逸声称自己困了，才得以脱身，但也仅仅是一时，而不是一世。翌日。掌教楚天行本想亲自指教林浩修炼，却发现人不在。没有多想，或许林浩是有事出去。结果没多久，一名执事急匆匆带着掌教楚天行来到命魂殿。此地可以查看宗门每一位弟子生命灯火的状况，红则生命危险，绿则一切安好。若是熄灭，则是代表殒命身亡。毫无疑问，林浩命魂灯火已是熄灭状态。我楚天行呆愣原地，脸色瞬间阴郁了起来。我新收的优秀弟子就这么没了？该死！天灵宗有仇必报。前一刻，楚天行悲愤交加，想要为林浩抱怨雪耻，毕竟好歹是天灵弟子，对方怎能如此放肆？要知道，林浩乃是此次收徒大典的魁首，楚天行则身为掌教，若不找到真凶，往后其他天灵弟子会如何看待？可下一刻，自己就突然被陆凝霜召见，前来跑腿的是三人里猜拳失败的秦小雨，心情郁闷的他，使得楚天行也不敢询问是何事，只是乖乖来到院落。楚天行一直忙于收徒大典。此次前来，他发现这里的法阵变得更加坚固，虚空中隐约还残留着一抹杀意。路过之时，秦小雨和楚天行都感到心寒，莫名惊惧。院落里随意摆设的灵植散发出浓厚的灵力，且灵植数量庞大，似乎是刚刚丰收，却一点和奉献上来的另一半不一样。毕竟楚天行只答应江云逸，给他三分之一的资源，另外的则是属于外门。楚天行打量着，暗自心惊：难不成灵药放在此地还会滋养？没多想。很快见到屋内的江云逸和陆凝霜，在他得知真相后，原本悲怒的楚天行此刻却是拍手叫好：“好死！大人所行可谓是替天行道了。”秦小雨，他的情绪变化，秦小雨自是看在眼里。没多打扰三位长辈相谈，秦小雨旋即转身离开。江云逸见势也想走，毕竟他无话和楚天行谈，留下只会觉得无聊。可陆凝霜不打算放过他，在江云逸刚起身时，就被陆凝霜拉住手腕一拽。让他重新坐回位置上，任凭他如何投来幽怨的目光，陆凝霜也是视若无睹。他只淡淡说了一句：“待在我身旁。”语调不高，却深入骨髓。江云逸看他一眼，顺口出的接话：“哪儿都不许去。”陆凝霜颔首，面纱下神情娴雅，脸上一如既往的冷漠：“嗯，哪儿都不许去。”我江云逸本能的想要拒绝，但陆凝霜根本不给机会，一贯寒霜的目光肆意寸寸冻结他的身心。他也不知怎么的，最终只好悻悻坐好。安静待在陆凝霜身边。明明秦小雨在的时候还给些面子，秦小雨走后，陆凝霜反倒是霸道起来。难道楚天行不是人？江云逸有些纳闷，将目光投到楚天行身上，发现他一直在恭敬地低着头，甚至连大气也不敢喘一声。江云逸，难怪能胜任掌教之位。见他安静待在身旁，陆凝霜这才满意的移开视线，对楚天行说道：“那弟子之事，想来无需我再解释。大人，这件事我定会追查。”楚天行的话刚落，陆凝霜突兀开口，打断他：“不必，此事我已知晓何人所为，无需追查。此次让你前来，只是安排善后。刚入门的弟子，不过一天就莫名身亡。如果是普通弟子，或许无关紧要。但作为以魁首之姿进到天灵外门的灵号，恐怕就不止如此了。”知晓。楚天行答。另外，再说说外门之后的发展。陆凝霜端起茶杯喝了一口，继续道：“虽只是外门，但也代表着天灵圣地的颜面。”他怎么说都是一宗圣主，外虽可以不用太过上心，但也不容忽略。因此，他需要楚天行做一些准备工作。是，楚天行应声，缓缓开口：“大人，外门弟子如今数千，除开一部分因为修为低弱选择闭关修炼，以求早日开灵，余下弟子都在外历练。简单的来说，如今天下魔教隐士，仅有妖魔在外横乱作恶，存在着各种厮杀。但天灵圣地毕竟传承久远，弟子们修炼资源充裕。”实力提升速度还算不错，不过即便如此，外门想要培养出一批优秀弟子，耗费的资源也极其惊人。除此之外，各大势力都在争夺矿脉资源。如果外门想要扩张势力范围，
，也必须拿出足够的资源才行。同时派出实力高深的执事坐镇，期间也遭到过妖魔的袭击，损失了几名实力不俗的执事，需要调集新增的执事。当然，一切最麻烦的就是资源，这些都是硬伤。不管是什么势力，都存在这样的问题，尤其是对于底层来说。原本江云逸还有心情认真听，但越到后面就越是觉得无聊，最后更是趴在桌上玩起竹筒内的毛笔，要么转，要么沾水在桌上画。楚天行说来说去，就是想要向内门申请资源而已。其实江云逸很想要代替外门执事，前去那些矿脉坐镇，但陆凝霜必然不许，也就懒得说出口。我知道了。陆凝霜正想继续说，瞥见江云逸无聊到玩毛笔，一边从他手中抽走，一边道：“尽管招揽弟子和兑换资源即可，至于其他事你无需多管，我自会解决。”显然，他是答应来自外门的申请。多谢大人。楚天行脸色一喜，却也是不敢抬头，暗暗咋舌。心中对陆凝霜的身份有了猜测，否则不该具备如此威势。就在江云逸被夺走玩物后，想要开口之际，陆凝霜将自己的手伸过去，一时间让江云逸愣住。这是要干嘛？江云逸不解，垂眸看了一眼，只见陆凝霜指尖点了点笔杆上的标志，那是历代天灵圣主专属印记，而他点在这标志上，意思也很简单。这支笔不完全属于陆凝霜，若是圣主换代，还得需要传承下去，所以不能让江云逸拿来玩。至于为何不留给姬红叶？自然是不够格，毕竟只是代理圣主。江云逸明悟后，也不好意思再动。就在他原以为要无聊时，陆凝霜却是将自己的手放在他的手掌心里，轻轻摩擦了几下，便不再动弹，似任由摆布。他的手异常的温暖柔软，仿佛一团火焰在燃烧。与清冷的气质不同，两者截然相反，却诡异融合，令人感觉神奇无比。陆凝霜面纱下脸色依旧冰寒如霜，仿佛什么都未曾发生，继续说着对天灵外门的规划。他不要求达到内门层次。各个弟子都是天骄级别，但至少也要能独当一面。江云逸没动，甚至想要将他的手移开。难道自己很好打发？然而仔细端详后发现，陆凝霜的手细腻、洁白且修长，像是羊脂般雕琢而成，透着丝滑的质感，心里不由升起想要把玩的欲望。陆凝霜此刻的所作所为，江云逸自然明白其中的道理。笔不是他的，但他是他的。于是乎，江云逸悄悄抬起头，偷瞄了陆凝霜几眼，却见陆凝霜神态认真。严肃，眼眉深深，是自己从未见过的模样。那是一种与平常清冷截然不同的威仪和气场，带着不怒自威的气势，使整个房间都变得压抑起来。随着他每一个字音吐出，都会让楚天行的呼吸微微停滞。倒是江云逸不受影响的继续打量陆凝霜。江云逸忍不住暗想，他这副模样倒是有领导者的风范。不知不觉间，江云逸早已握着如玉般温润的手，时而轻捏两下，时而摩挲着他的纤细手背，半炷香过去。等到陆凝霜摆手让掌教楚行天离开，江云逸才反应过来，立刻松开手，在心里腹诽：自己怎么就情不自禁的摸了？可陆凝霜并未收回手掌，反倒是抓住他那只想逃离的手，十指相扣，显然没打算放过的意思。陆凝霜偏过头，语气平缓、简洁而干脆道：“此物并非独属于我一人，但我是你的，可以玩。”江云逸听到此话，感到怪异，但又没有违和感。天灵圣地，四位太上长老依旧是在通灵峰相聚一堂。毕竟此地有天地异兽气运的加持，能够暂且紊乱天地的窥伺。到了他们这个境界，一举一动都有可能会遭到天地的注意，限制他们的行为，不可随意弑杀，不能推演试图改变未来等，否则将会降下天雷劫法。因此，借助此处奇特天地环境，遮掩踪迹，可谈论着天灵圣地最近的局势，谈论天地异象以及各种奇遇和造化。当然，除了某些人例外。此刻，他们都忧心忡忡。哎，这下麻烦了。雷长老本就焦虑的神情更加烦躁，忍不住叹息道：“没想到三个小家伙真去找了僵尸兄，也不知陆师姐有没有对此为难。以僵尸兄的脾性，想来不会让陆师姐乱来，只希望他们能安全回来吧。”秦长老苍老的脸上皱纹更深，要是派人将他们抓回来，恐怕不妥，说不定还会激起秦霄宇等人的叛逆心。见长老却与两人神情相反，捋着胡须笑道：“我家曾孙啊，与我当年一样桀骜，怕是已经和僵尸兄切磋一番，被治得服服帖帖的。”哈。也就你心大，秦长老顿时瞪了他一眼，见长老却浑不在意的摆摆手。我们这些老家伙，未来也是会歇歇，他们下山历练也好，就怕陆师姐有意将江师兄锁在身边，让他寸步难行。秦长老沉吟着，当初江云逸身亡，陆凝霜就冥婚嫁给他，并将尸体一直锁在冰棺内，性格也是在一步步弑杀之中悄然改变。我估计是，雷长老点头认同，他必然会将江师兄保护的密不透风。任何人都休想伤害他一根毫毛。要真是如此，江师兄必然会被他养废。秦长老摇头苦笑，颇为担忧。
，情感缺失的陆师姐，江师兄就是她的所有。谁要是伤害了她，怕是无人能阻。陆宁霜即是带领天灵圣地重回巅峰之人，亦是将世界拉入黑暗中，成唯一光芒，搅得世间腥风血雨，凶名远播。若非最后江云逸成功获得新生，恐怕陆宁霜现在还会做出一些疯狂的事情，而非当今圣主。秦长老继续道：“真不知道陆师姐究竟算不算个人。”朱长老沉默，显然不想谈论这个话题。况且他自己也没有后裔，对他们的担忧无法体会，只能听自家师兄师妹唉声叹气。不过在他心里也是自我暗暗庆幸。嗯，正在这时，见长老目光忽然看向殿外，脸色阴晴不定，喃喃低语道：“他怎么来了？前来者不是别人，而是姬红叶。”姬红叶手持着自家师尊赠予的令牌，轻易穿过通灵峰的重重的法阵，来到四位太上长老所在的宫殿内。“红叶，何事？”秦长老问道。姬红叶知晓自己失礼了，于是他进入大厅，便朝着几人恭敬的行了一礼，说道：“见过诸位师叔。”红叶并非有意冒犯，世家师有事想要与师叔们相谈，敢耽搁，还请诸位师叔见谅。然后才将手里的令牌递出，眼看就要激活，雷长老赶忙拦下，说道：“莫急，莫急。”他们慌乱起身，整理衣襟，在做好万全的准备后，才让姬红叶激活令牌，见到一缕神念的陆凝霜。衣装不同，在外面的素袍，就连面容都精致许多。无疑，在凡俗的陆凝霜是有意掩盖，在无止境的威压下，仿佛面对深渊般压抑。而陆凝霜前来的原因，是以秦小雨等人为因素开口索要资源。三名太上长老有苦难言，却也只能硬着头皮接下陆凝霜索要资源的请求，直至神念化为泡影消散，几名太上长老才如释重负的松了口气，却也是面色难看。陆凝霜这一次索要资源，怕是要他们拿出自身一半的底蕴。甚至还得拿自己存了多年的贡献值换取，他们又哪舍得呀？见长老不负方才的轻松心性，咬牙道：“那臭小子在江师兄那儿，最好能学到一星半点江师兄的真传。”四人里，脸色最轻松的无疑是朱长老。陆宁双明事理，便是非，没向他索要，顿时让朱长老觉得没有后嗣也不见得是一件坏事。天灵外门，药田内，剑九军正在专心耕耘，毕竟灵药已全部成熟收获，自然是得重新种植。忽的。剑九军停下动作，四处张望，总觉得有人在叫自己，但仔细查看周围，除了雷奇渊外，并未发现任何端倪。他不由狐疑，奇怪，怎么剑师兄累了？小胖子雷奇渊见他停下，不禁调侃：“剑修之辈，自当坚韧不拔。”剑九军傲气凛然，说完继续挥出刨土：“那我们比比，若是我赢了，今晚你睡地上，我睡床。”雷奇渊作为体修修士，力量与体力惊人，在自己擅长的领域，可谓是自信满满。剑九君闻言，眉宇微挑：“雷师弟，你当我傻？”林浩已收徒大典魁首之姿，拜入天灵外门，自是受到部分弟子关注，但无人知晓已经身死，反倒在一起传线堂嘀咕更新。不知怎么的，传线堂兑换价上竟增添许多珍贵灵药，就连先天灵品和后天地品法宝都有。这话一出，诸多弟子闻言哗然。传线堂的执事师兄师姐们说：“这是内门特批下来的，只要是贡献足够高，什么宝物皆可兑换。”此刻。在传线堂已掀起滔天巨浪，外门弟子一个个激动不已。有老弟子感叹：“啧啧，这待遇简直没谁了，连地平法器都能兑换，怕是其他外门的天骄都没这待遇，难怪此刻这么多弟子前来。”师兄，如此看来，本次收徒大典的魁首奖励应该会很丰厚。不及争抢任务的一名天灵弟子羡慕开口：“想来也是。”老弟子回眸一笑，看向偷听的他，夺得收徒大典魁首，资质虽平庸，但气度不凡。一袭白衣惊鸿影，能逆转乾坤，击败各路俊杰，想必就是这位师弟吧？啊！在一旁竖耳倾听的江云逸，听着这番议论声，顿时懵逼，随即尴尬笑道：“不是我，不是我，我只是杂役弟子，哪有这本事？”江云逸连忙摆手否认，示意他别胡乱猜测，自己就是个偷听的杂役弟子，并非本次收徒大典魁首。一如既往的在传线堂蹲守，意外听到陆凝霜斩杀的那名魔教傀儡卧底，竟是没落家族的弃子，从草根崛起。江云逸讪笑一声，转身就走。从消息中得知一个很严重的问题，对此，江云逸不得不找他询问一二。陆凝霜，刚走几步，他就心事重重。江云逸干脆直接跑起来，直呼其名。反正，在外门，很少有弟子知晓现任圣主的名讳，就算知道，也很难联想到他喊的人会真的是天灵圣主。后方，那名老弟子还在原地疑惑：难道不是？不应该啊！江云逸，他没在宗内见过。肯定是新弟子无疑，而且从隐隐约约的修为气息来看，当属新弟子实力深厚之辈，就连气质和容貌上都是绝佳。
：“师兄，你刚回宗门，可能不太了解。那位虽有着开灵镜的修为，但的的确确是一名杂役弟子，就是背景不简单。”“什么意思啊？”“就是他与内门有些关系，不然以开灵镜的修为，又怎能一直是杂役弟子？那他还真是特殊。”老弟子抽了抽嘴角，他还是第一次听到如此奇葩，有背景居然还会当最卑微的杂役弟子。要是换做他自己。恨不得直接当上执事，若是可以，掌教也不是不行。他顿然觉得江云逸怕不是扮猪吃老虎，然而却没人觉得江云逸会是猪，毕竟修为气息就摆在那里。哪怕真是猪，恐怕也无人敢招惹江云逸。背景如此神秘，有病才会惹。老弟子望着他离开的方向，长叹道：“身在福中不知福，偏要来吃苦，也不知道怎么想的。”一旁的弟子耸肩，他想到时刻陪在江云逸身边的神秘女子，以及那些灵药，不禁摇头轻笑。师兄或许也不算的是在吃苦。陆凝霜平静如水，依旧站在偏僻的位置，衣袂飘飘，绰约多姿，显然是在守护着什么，或者说是等待着什么。无人敢轻易靠近，因为陆凝霜身旁的寒意太浓，而且带着面纱朦胧容颜，消除部分存在感。陆凝霜，此时此刻，他听到江云逸大老远就传来叫唤，陆凝霜垂落的几缕青丝，随着接下来的动作微微飘荡，侧手望来，江云逸急匆匆的跑来。陆凝霜没有说话，而是在原地等待，直至他跑到面前，陆凝霜才缓缓微张红唇，语气淡漠的问道：“何事？”说话间，还伸手抚摸向他的脸颊，柔软温热。陆凝霜，你……江云逸喘了一下，没躲开，认真且肃穆的盯着他那双深邃眼眸，问道：“你有没有事？何出此言？”陆凝霜微微低头凝视，他不觉得自己会任何威胁。江云逸的担忧与紧张，也是让陆凝霜有些诧异。江云逸前来传献堂，就是希望趁着新弟子刚进天灵外门，对外门并不了解，也不认识他，想顺势加入其中一个队伍。可陆凝霜已经从内门拿来资源，使传献堂的资源更新换代，惹得无数弟子争抢任务资格，岂会再需要他？江云逸是又气又无奈。就在想要声讨陆凝霜时，恰巧听到有关灵号的事情，什么草根崛起、跃进战斗、碾压群雄、登临榜首、妥妥的主角模板，就连收徒过程中的打脸也甚是经典。一时间，江云逸自是担忧起来，连谴责的事情都抛之脑后。要是陆凝霜牵扯上这等因果，还不得被天命之子记恨？真是如此，那他自是成为大反派。他看着陆凝霜，急促问道：“陆凝霜，你有没有受到什么影响？那魔教傀儡能以平庸之姿获得魁首，背后必然有什么残魂高人指点或者绝世机缘？”江云逸顿了一下，继续说道：“比如界中残魂，石海拥有特殊神器，亦或者其他。”说不定会暗中对你做些手脚。他说完，陆凝霜沉默良久后，摇头开口：“我未曾感应他时还有任何异样，不过他身上确实有残魂高人指点，被自己直接一剑冰封，化为碎金，根本没有一点威胁。倒是那位熟悉之辈躲在那界里指点灵号，江云逸没有猜错。只是他为何会突然这么问？”陆凝霜眼眸暗沉，抚摸他脸庞的手停滞半晌后，才轻描淡写道：“我感应到那一缕残魂后，便也随手灭了。”真有。江云逸心中惊骇，没想到还真是如此熟悉的套路，于是谨慎地问：“那你确定他真死没？会不会突然死而复生什么的？”云逸，你在怀疑我的实力？画壁。陆凝霜旋即细手指滑落，挑起江云逸下巴，微微俯身，美眸盯着他。哪怕隔着面纱，江云逸仍能感受到吐气如兰的靠近。没，怎么会？江云逸躲了躲他的碰触，一本正经道：“他能得到高人指点，说明本身就气运不凡。既如此。”他若没死，说不定会恢复修行，甚至更胜从前会前来报仇雪恨。不会，尸骨已经消散天地，不像云逸，你还保留着完整的肉身，他活不了。那就好。江云逸松了一口气。云逸，现在该说说你为何会这么问？我不会相信一切都是巧合。陆凝霜向来都是有货就问，绝对不含糊。当然也可以选择对江云逸施展搜魂，但显然并未这样做，这是给江云逸的信任。江云逸斟酌三思，才道：沉睡期间。你真以为我闲着？灵魂自会遭到摆渡。此话之意，无疑表明江云逸死亡后，灵魂离开身躯，或消散，或去往异度空间。陆凝霜修为深远，知识渊博，对此也知晓一二，但并未亲身经历过。毕竟这种事只存在于古籍记载中。他的反应极为淡漠，并没有太多波动。良久之后，江云逸才再次开口：“所以，陆凝霜，你能松开我了吗？”不知陆凝霜是否故意为之？明明方才还无人在意。渐渐的，已有人注意这边，尤其是见到陆凝霜捏着江云逸下巴凑近，几名女弟子路过，香聊之声都暗自压低，目光皆是朝着这边看过来，带着暧昧和好奇。大庭广众之下，实乃失礼。虽是如此，
。陆凝霜却丝毫没有退避的意思，更没有对他人解释半分，冷漠的去了一眼，他们便移开目光。陆凝霜直接拉住他的手腕，向着院落而去。不知道的还以为是要回去办事，但江云逸知晓，他是不喜欢其他女子打量的目光。这个发现倒是让江云逸感到诧异，踉跄几步，随即被他拽在身后，望着前方那纤细窈窕的倩影，忍不住摇头，还真是霸道。他嘀咕着，跟随陆凝霜返回住处。途中，陆凝霜蒙着面纱，被风拉开一角，隐约露出清晰的精致面目。他回眸，一字一顿着问：“你觉得是因为谁？”江云逸又不傻，自然知道陆凝霜所说的是谁，却选择缄口，归于沉默，仅用一双倒映他身影的眼睛说着未答之言。陆凝霜似乎知道自己这番表现不合适，于是稍作调整，收敛冰冷气息，恢复两人相处的温婉恬静。院落无人，此刻。江云逸对那魔教卧底的事情，总归是放心下来，不然怕是很麻烦。至于因果，陆凝霜却是随意的说了句“斩断”即可，这让江云逸心中震撼莫名。因果还能斩断？当然，他没向陆凝霜询问，反而是打算用复杂的办法自己去藏书阁找资料。不过在那之前，他也无事可做，毕竟所有想要出去历练的路都被陆凝霜断绝。三天后，传线堂依旧热闹非凡，杂役弟子却乐得清闲，还少许多工作量。同样清闲的还有江云逸，虽然传线堂里也有许多单人任务，可惜江云逸的身份只能干瞪眼看着别人接。早知如此，就应该让三名小辈给资源，而不是帮忙负责要田。江云逸在桌旁喃喃，随即瞪了一眼身旁的罪魁祸首。他每一次都出奇的让自己没理由外出历练。陆凝霜不以为然，为他倒茶。如今江云逸的修为早就稳固的差不多，再加上前生经验的情况，剑意随之圆润，炼体境界速度也堪称妖孽。在内门，不知羡煞了多少同期弟子。这一切，江云逸就仅用一杯灵茶以及药田的灵药，其他资源皆无，稳固阳气与剑意的融洽，让其达到最佳状态。如今的江云逸，剑修层次全看经验，体修则靠灵药作为资源，很快就会耗尽。江云逸既没向陆凝霜索要，他也没有主动赠与，只是偶尔会主动给他喝灵茶，给江云逸在体修的修炼上提供极大帮助。若是剑意和浩然阳气两者失衡，那么江云逸只能想尽办法先恢复的平衡。否则，他日后的修炼会非常吃亏，且境界停滞，这是最坏的结果。而在这一点，江云逸不敢赌。陆凝霜，我觉得你是在刻意让我练体。江云逸无聊的用双手枕着下巴，趴在桌上，目光看向他，完美无瑕的侧颜，精致的轮廓，最终停留在那樱桃般诱人的嘴唇上。想起在传线堂的那一幕，不禁移开目光。先前江云逸误以为他是要养废自己，但在体修和剑修两种体系能完美相融后。他就打消这个念头，此时倒是怀疑他是故意自己练的，至少对你有好处。陆凝霜端着茶，抬眸瞥了眼慵懒的江云逸后，轻轻抿了一口茶水，轻飘飘说道：“江云逸不可否认，确实有用，精血旺盛，肉身坚固，炼体过后，以至于剑势更加锋芒毕露，且每一次战斗结束后都会变得疲惫不堪。”但江云逸总觉得他抱着其他想法，特别是他那种寒霜的目光，每次都让江云逸产生一种危机感。似把他冻结在寒冰之中，成为一件艺术品，仅私人收藏。这种感觉，他自然不敢说出口。一如既往的江云逸回屋修炼，却发现桌上留有着一枚那戒，他认为是陆凝霜忘拿，也就替他收起来。或许那戒对内门而言不算珍贵，随意找一位炼器师即可炼制。可在凡俗却是极品之物，属于无价之宝。陆凝霜，这是去掠夺资源了。在接触后，江云逸发现空间内的资源数不胜数，全部都是珍贵之物。哪怕是五百年前的灵药也是极品。嗯，这那界里的东西，除去正常的资源，他发现里面还有炼体秘典、养兽指南、泛黄的剑谱以及满是法阵的笔记卷轴等存放。江云逸此时已经知道那界里这些资源是谁的了，或许对他没什么用，但恰好符合秦霄宇等人。争，剑银齐齐争鸣，风间直指虚空，挥舞间似能斩断万丈长河。远处长河旭日东升，霞光灿烂，山腰偌大的剑宫广场。众多弟子持剑立于各处，一席素色劲装，有男有女，皆是英姿飒爽。每人的脸庞都带着坚毅和果敢。他们的剑或是通体雪白，或漆黑如墨、青色、黄色等等，都是品质极佳的神兵利器。修为不弱，气质上更是如出尘。刷刷刷，剑随心走，连绵不绝。剑意冲霄，交织如画。在一人的引领下，衣袍猎猎，众弟子所学演练了数遍，受益良多。随着时间推移，直至木落，那人将剑归鞘，转身，挺拔的身姿傲立，风轻云淡，举止间尽显仙者风范。
弟子恭谢阁主指教。建功诸多弟子齐聚于此，一阵喧哗后，恭敬拜道，声势浩荡，震耳欲聋。同期，山巅之上仙光熠熠，乃是剑阁峥嵘的内门。一座巍峨峰脉屹立于此，好似一柄从天而降的巨大仙剑贯穿始终，练剑便是常态。师道既尊，学风自善，这便是建功的宗旨。哪怕在内门也一样如此。作为圣州七大仙门之一，剑阁弟子修炼皆以剑为主，其中。外门由阁主担当重任，而内门则是则是赫赫有名的剑仙公主。听闻一剑光寒，可血流飘橹。剑功不同于天灵圣地，而是普天下之凡皆可前来修道。不过仍有激烈竞争，若想要更好的资源，唯有往上爬才可申请。李天他人又不在，外门阁主境界不高，但指点刚入门的弟子基础依旧有效。因此，每日清晨与日落都会持剑引导众弟子一起巩固，以身作则。这一座便是长达百年，延续至今。阁主，李天还自己关在屋内。一旁的剑宫护法长老尴尬说道，小心翼翼看着阁主的脸色行事。怎么回事？为何从天灵外门回来一趟就变成如此这般？剑宫阁主蹙眉，边走边问。李天从剑宫离开时候的模样还历历在目，意气风发，潇洒倜傥。而今突然间像丢了魂魄似的，老是失神，要么就是将自己关在屋内，似乎在纠结着什么事情。这变化太大，直至回到太和楼。建功阁主思来想去，唯有一个理由可以解释，莫不是思春？毕竟李天也不过二十岁出头，血气方刚，这般魂不守舍，怕是在天灵外门遇到心仪的姑娘，一夜缠绵，留恋难忘吧。嗨嗨！一听此话，建功护法长老轻咳几声，提醒阁主莫乱开玩笑。李天虽还不是内门弟子，但他天赋出众，进入内门是迟早的事，说不定还会成为顶尖的那一批。到时候，建功阁主在宗门的地位将水涨船高。之所以看中他。也正因为如此，阁主或许该问问带队前往天灵的执事长老。善，剑阁阁主颔首。片刻，执事长老到来，他看着剑宫阁主，恭敬行礼。阁主，剑宫阁主沉默一瞬，开口问道：“在天灵外门究竟发生何事，使得李天如此念念不忘，甚至连修行之态都改变了？”那名执事长老微微颔首，随即说着：“天灵外门收徒大典当日事情。”他话音落下。剑阁阁主陷入沉思。此刻在屋内的李天，自从天灵外门回来，一直沉沦在绝世剑意的海洋中，如潮水拍岸，一波接着一波冲击着脑海深处。李天不断幻想着绝世剑意那股风采，一动不动，宛若雕塑。他拥有剑心，能感受每一缕不同的剑意优缺点，融会贯通，增加对剑的理解，并从中收获，细致入微。可没任何剑意能做到完美无缺。李天尝试了许久，依旧徒劳无功。但天灵外门那位前辈却打破了他的认知，究竟如何领悟？一剑、一念、一举，难不成要刻苦修炼，领悟一种剑意？尽管他只感受到一缕，也足以魂牵梦绕，没去练剑。因为感受过完美绝世剑意的气息后，对他来说很难对其他事提起兴致，除非是在遇到那种惊鸿一瞥的感觉。唉，李天叹口气，就算不练剑，也并未选择萎靡不振，选择打坐修炼。想来那位前辈也是在刻苦修炼吧。天灵外门，岁月静好，现世安稳。雷奇渊和剑九君在一天内就将田地翻新，如今唯有秦小雨在药田内种植灵药栽苗，而两位前辈却悠哉的在树荫下。此时，江云逸终是体会到自己在一旁做事，陆凝霜在喝茶赏景这般美妙滋味。清风拂面，阿嚏，他莫名其妙的打喷嚏，引得陆凝霜侧目。冷，江云逸哪怕摇头，他的手仍然是被陆凝霜紧握在手心里，腰间被青楼往怀里一带。似乎要将他整个人融进身躯。江云一抬眸，映入瞳孔之中的是他绝美的侧颜，鼻息喷洒在他秀气的脸颊，令江云一呼吸都变得急促了些许。芬芳气息仿佛沐浴在薄雾中。陆凝霜，真不冷。江云一低呼，同样是体修的他，浩然阳气极强，怎么可能会轻易受到寒冷侵略？当然，除非陆凝霜这块冰有意而为。毕竟陆凝霜修炼的法诀本就是有关冰霜，就连秋霜仙剑。都是以北寒之地的万年冰晶和天生冰莲铸造而成。哦，陆凝霜轻轻应道，然而却未撤掉双臂，继续抱着，一切都是那么的顺理成章，水到渠成。这一幕自是引起秦小雨的好奇，然而刚瞥一眼，还没等转过脖子，陆凝霜周围的寒雾刹那间铺天盖地袭去，虽没致命伤害，但也让他浑然一颤。秦小雨忙不迭的缩头，他嗫嚅了一下，暗暗嘀咕：来到这里卿卿我我，还不许我看。声音虽小。却躲不过陆凝霜的耳朵，再乱看，那本养收秘典便没收。秦小雨顿时悻悻闭上嘴巴：“你这样报，谁不想看一眼？”江云逸说。
，不准！陆凝霜的语气透着毋庸置疑的强势，似在告诫，或者说是在任性。陆凝霜偏偏带着他来到秦小雨一旁，如此作为，好似在向他宣示什么一般，让江云逸第一次觉得他的幼稚。至于为何，一切还得从江云逸在屋里发现遗留那届说起。原本他回到房间修炼，江云逸却见到资源无数的那届，心中惊讶，却也未多说什么。这些修炼资源虽好，但并非属于他。然而江云逸发现。除了那些笔记指南等，里面无论是哪一株灵药仙草，神魂触碰时，肉身都猛然颤动，像是贪婪的渴望，这让他微微皱眉。毕竟江云逸修炼需要的资源可谓海量，如今修为更是达到瓶颈，剑意和浩然阳气且在顶峰状态，他就算在如何天赋卓越、经验丰富、绝佳根骨，自身亦不可能没有上限。修仙路漫漫，艰难险阻，一旦陷入瓶颈，往往就会花费数年乃至十余年时间方能冲击一二。甚至一生都无法踏足，如此借助天才地宝，便是捅破壁障的关键，打破天地桎梏，突破自我，否则终究会止步于此。这也是天道秩序，不然为何会无人一只狗在洞府中，单纯吸纳灵气突破，反而是有秘境或者遗迹出世，就会前往争夺，寻找突破契机。当然也有例外，比如本身就带着金手指、系统什么之类的。可惜这些和江云亦无关，前生若非被师傅收留。说不定还会在凡俗和陆宁双过着苟且偷生的生活，也不至于成就如今。因此，这些资源对现在的江云逸来说，无疑是雪中送炭。但陆宁双做事无可挑剔，不可能会将那界随意摆放。你若想要，我便给你。忽然，进屋的陆宁双见他拿着那枚那戒，在原地发愣，不由得走到身旁说道：“不要。”听他这么说，江云逸手指当即从那戒上撤离，无功不受禄。况且，这些资源本就是要给外门弟子的，又怎会要他？陆宁霜纤细玉指轻捻那剑，微微侧眸看他一眼，真不要。闻言，江云逸摇头，态度坚决。他又问：“为何？你肯定会从我这里拿走什么？”江云逸耸肩，笃定道：“陆宁霜给好处，肯定让江云逸逃脱不了被敲竹杠的厄运，所以还不如不要的好。这已经是定律。可你已是我的，那说不定你会让我永远待在这里，以此作为条件。”江云逸干脆利落的说道：“所以，我拒绝。说实话。”陆宁霜还真没想过要如此。比起口头上的承诺，他更想将其冰封，继续留在身边。不过活着的他更有意义。既然江云逸不要，陆宁霜并未勉强。至于他要怎么获得资源，陆宁霜不问，因为这是他自己的事。看着那戒，江云逸想起空间内那几本笔记。陆宁霜倒是那几本手稿，你给那三个小家伙就好。陆宁霜旋即全部取出，交给江云逸。那几位太上长老直接将此物送来。显然是想要让陆宁霜或江云逸有意教导秦霄宇等人，不然这种珍贵经验怎会拱手赠与？江云逸也不推辞，很快叫来秦霄宇等人。他将几本记载着诸多知识的书籍分别交给三人，嘱咐道：“好好看，好好学。”三人本就资质绝顶，且从小习练自封的传承绝学，为天灵开太平，却缺乏时日沉淀和经验，躲不了瓶颈的阶段。而今有亲手撰写的典藏经验，必然能一鸣惊人，为天灵圣地万古流芳。谢祖师说，剑九君和雷奇渊异口同声，恭敬接过。咦，竟是曾奶奶的养兽指南？倒是秦小雨激动坏了，笑得跟个孩童般。这可是宗门秘辛，同时也是他小时候一直好奇的书籍。奈何曾奶奶从不外泄，甚至还叮嘱过内门其他弟子不许让他阅览，所以秦小雨一直苦恼。如今终于得偿夙愿。如今江云一拿出，秦小雨自然兴奋不已，甚至想如往常般向家里人撒娇，朝着江云逸的胳膊扑去，却在半空中顿住。陆宁霜眉目清绝，俏脸泛寒，一只手提着他的后领，另一只则是从他怀里抽出秦长老撰写的书籍，直接扔给江云逸。啊，我的书！秦小雨伸手想要夺回，却是陆宁霜冷冷瞥了一眼。嗯，霎时间，屋内温度骤降，仿佛万丈冰窖般冻结了秦小雨的心。他悻悻收回了爪子。圣圣主姐姐，秦小雨缩了缩脖子，这才恍惚想起圣主姐姐还在一旁，在他手中胆怯的低声唤道。但显然陆宁霜并不想轻易放过，就算江云逸想要替他求情，陆宁霜也断然不会答应的。而见九君和雷奇渊相互看了一眼，默默沿墙出门。雷奇渊在心里替他祈祷：“秦姐，你要挺住啊，等我们先离开。”见九君心中同样暗叹：“秦师妹，你自求多福。”于是乎，次日一大早，秦小雨便被罚来种植灵药栽苗，也让陆宁霜做出如此幼稚的宣誓主权。待江云逸回神过来。发现自己已被陆宁霜以一种极端霸道的姿态抱在怀里，陆宁霜环绕着他的腰肢，两人紧贴，背脊后是温暖的白玉圆月，青丝随意落在他的肩上，耳旁吹拂着香风。什么时候
。江云逸挣扎起身，俯瞰警惕的看向陆凝霜，竟有种被调戏的感觉。陆凝霜往后靠在树前，带着一抹狡黠的味道，目光情愁如秋季凋零的枫叶，在野宴里格外孤寂。你，风阵阵，头顶树叶飘荡，一股推背感袭来。然而江云逸却是被陆凝霜拉住手腕，使得往前倾，最终被陆凝霜正面抱住在怀里。若非陆凝霜手疾眼快，他的脑袋怕是得撞到树干上。再抱一会，身后那是道好奇的目光，小心翼翼地打量着江云逸和陆凝霜。等到陆凝霜抬头望去，秦小雨就已躲开视线，继续种植。你，幼稚！江云逸附耳低语，自然能够猜测到陆凝霜的用意。明明相差百来岁，江云逸不理解为什么陆凝霜会觉得他有威胁。陆凝霜不答。片刻，他问：“一会是多久？”陆凝霜。哪怕是他在压着他，但江云逸却觉得主动权都在陆凝霜手中。阳光透过枝丫洒落而下，安宁平和。陆凝霜沉默是金，亦不让他起身。江云逸只能半跪着被他搂住腰，以一种暧昧的姿势将他压在树前。不知过去多久，直至微风渐冷，余晖落下，被搂住的人已埋在自己的发丝间，呼吸均匀。他睡着了，似乎连体温也变凉。陆凝霜就静静注视着他的侧颜，美眸深邃。没有任何征兆的将其抱起，身材高挑，轻盈曼妙的脚尖轻点地面，转瞬消失在原地。独剩一本遗失的书籍落在树下，秦小雨就躲在不远处，不见陆凝霜的踪迹，连忙过去捡起，翻阅一遍，又悄悄溜走，似不愿破坏残留的美好气氛。昨晚他睡得很香甜，不再如死亡后陷入黑暗那般痛苦，反而像是浸泡一场仙池，洗净铅华后变得轻松惬意。他也就安静的躺在那里，一夜无梦。当清晨醒来时，他看到了一张精致容颜。发现自己竟搂着他一夜，陆凝霜慵懒地侧躺在床沿，长发倾泻，衣衫有些褶皱，掩不住那玲珑曲线，神态悠闲，似在欣赏他惊愕的表情。醒了，他事不关己的通透冷静，令江云逸微微错愕，仿佛这早已成为陆凝霜的习惯，每日醒来都会侧躺看着枕边人。陆凝霜美眸眨动了下，手揉着似乎酸痛的脖颈，继续道：“昨夜你搂得很紧。”这话说的好像他占尽了陆凝霜的便宜，但事实真的如此吗？江云逸睡觉确实不安稳，总喜欢搂着什么东西睡，分明就是他先抱的他，如今反咬一口说自己搂得太紧。说好的一会，怎么就一晚了？晨光熹微，穿过密密匝匝的碎壁，晃动的树影投落在他脸上，给清冷的表情增添了一抹暖色，犹如初生的朝霞。从窗外吹来的风，带丝丝凉爽之意，拂过他倾泻的柔软秀发，使其轻轻摇曳。陆凝霜侧躺着，离自己很近，呼吸声清浅撩拨江云逸的脸颊，本该心神也一同荡漾。可惜江云逸却是满腹牢骚，每晚守在桌旁就算了，如今更是操作如意，同床共枕。对陆凝霜的心思，江云逸琢磨不透。他本以为陆凝霜对旧情没想法，却不想只是时候未到。沉默了一会儿，江云逸起身想要越过他下床，且警惕地看了一眼，毕竟陆凝霜就堵在床沿旁，生怕又被他拉住手将自己拽回。你说抱就抱，为何偏偏要自己起身后转？这多少让自己很没面子啊！自己想反抗却做不到。想躲开陆凝霜的手，却如影随形，精准地握住手腕拽回。江云逸很郁闷，每次只能叹息认命。还好旁人不知他的身份，否则神秘通天的圣主和一位修为低微的男子在一起，必然引来轩然大波。陆凝霜也曾带着他见过众多天灵弟子，这么久过去，世间却毫无流言蜚语，可见陆凝霜在云林圣地的威望极佳，完全没人敢对外议论半句。不许再胡来！江云逸警告一句：“不会。”陆凝霜单手支撑住脑袋看他。下颚线条极其优雅，呼！陆凝霜放过他，江云逸急匆匆跑去更衣洗漱后，眼见陆凝霜没有出来，就想要往外走去，随便逛逛也好。他本以为能暂且得到独处的机会，正想要好好享受这份自由，没想到刚迈出院子，迎面来的就是两道身影。什么事？江云逸疑惑的看向剑九君和雷奇渊，又回头看了眼屋子，毫无动静。他好像早预料到自己走不出这个门。祖师叔，曾爷爷撰写的剑谱，我有些看不通透。所以想让您指点一二。剑九君恭敬开口。这段时间，他也尝试着再次挑战江云逸，但结局都不尽人意。很显然，江云逸对于剑意的掌握已真化尽，所以他向江云逸请教，并非不可。祖师叔，祖爷爷留给我的秘典也有些奇怪。雷奇渊在一旁说道：“祖师叔还有我，还有我。”秦小雨见他目光一直落在剑九君和雷奇渊的身上，他立刻将两人扒开到身前，在江云逸眼皮底下又蹦又跳。同时还挥舞着拳头吸引他注意，我眼睛没瞎，能见到你。江云逸见到如此举动，心中苦笑，无奈道：“秦小雨撇嘴，骗人！祖师叔，你眼睛都只看着他们，根本就没有注意到我。”
。江云逸听到此话，嘴角狠狠抽搐几下，这丫头还真是，再闹就不怕被你圣主姐姐揍。江云逸轻言轻语，瞥了一眼，果不其然，秦小雨立马变得老实。江云逸说完，抬步走到桌旁，秦小雨走在最前头，身后的雷奇渊、剑九军两人跟在后面。他本以为秦小雨几人对师兄师妹曾撰写的剑谱、秘典、指南研读不深。或者阅览的时会与他一般，只是粗略浏览，才导致无法理解，却没想到单纯是内容问题。除了剑谱，另外两本首页都在警告：不要离开你们祖师叔太远，不要离开你们祖师叔太远，不要离开你们祖师叔太远。这句话就好似离开自己会有生命危险般，一旦离开就是死路一条。这样的警示让江云逸有些尴尬和疑惑，在怕什么？陆凝霜，翻页，开篇题目就是逆天指南，母兽产后护理以及。剑谱，仙剑保养与养生内经，秘典，舌尖上的妖兽，难怪秦小雨等人看得一知半解。若非江云逸亲临，恐怕这三部古籍最终都会烂在他们手中。只是江云逸没想到，当初的师弟师妹竟如此听劝。五百年前，他也就稍微提醒三人：剑修者不光要需要磨砺己身，更要修身养性，否则容易因反噬而伤及自身。毕竟修剑太过锋芒太盛。江云逸自己就曾随陆凝霜饮茶养生。陆凝霜更是保持习惯延续至今，而保养仙剑更是不可或缺的关键，也代表对仙剑的感悟。若无法调整仙剑与肉身之间契合度，那仙剑永远都不会认可你，稍有闪失便会毁掉一柄绝世利器，甚至断裂。至于《舌尖上的妖兽》，则是当初雷长老比较贫苦，还不是天罗峰的首席弟子，想要炼体耗尽的资源就得堆积如山。于是他推荐用妖兽的血肉来填补，不想雷长老因此沉沦其中，做成食谱。甚至在江云逸提供创意的情况下撰写此本秘典，原来如此，多谢祖师叔解惑。剑九军拱手道：“雷七渊也躬身行礼。”江云逸摆了摆手，表示无碍。具体来说，这两本仅供参考，少让剑九军和雷七渊走歪路而已，并非一定要照搬的修炼。祖师叔，曾奶奶的养兽指南又是何解？怎么后面连续四卷还有撕页的痕迹？江云逸迟疑，不用想就知道那几页是有关妖兽配种的知识，那是能提高妖兽后裔血脉纯净度。甚至往好方向异变的知识，从某种程度上来说，确实值得传承下去。但是江云逸抬头看着天真无邪的秦小雨，顿觉一阵心累。后面不适合你，别学。啊！秦小雨眨巴着眼睛，不明白江云逸的话，未等他询问，忽的随着一股寒流袭来，后方房门很快就被推开。江云逸侧目看去，陆凝霜如故身穿素衣，青丝垂落，未施粉黛，神情虽冷漠，却别有一番韵味。听江云逸在院落为他们解惑半天，一直没打扰，但终究忍不住。酸楚就像是心里的某个部位突然空缺掉一块一样，有力气也有刺痛，甚至有一股杀意在胸腔内酝酿。他缓步走来，似化作寒风，站在江云逸身侧，伸出纤细白皙的手，目光悠悠而落，盯着江云逸的双眸，给我。江云逸嘴角微张，一脸懵逼，但还是将那本养兽指南递给他。不想陆凝霜却是道：“我要的是你。”啊！随着陆凝霜的话音响起。隐约间，江云逸似乎察觉到他漆黑的眸里骤然有微弱的红芒掠过，火苗般跳动，却仿佛能燃烧到极致，焚烧灵魂，让江云逸的心也跟着颤动。那一瞬，陆凝霜不再是缺失的人格，他的另一面呈现出来，但也是值得被雪藏冰封的存在。那就先这样吧。未及，江云逸拉住他手一下，将他眸底旁人难以察觉的火苗浇灭，做得悄无声息，并未让秦小雨感到异常。秦小雨等人虽未察觉到陆凝霜的变化。但本能上的危险预感还是能感觉得到，不敢停留片刻。离开院落后，不自觉来到药田地带。方才的危险，雷奇渊感受危险的气息最为浓厚，不禁看向身边的剑九君。剑九君点头，他的确察觉到危险靠近，但并非敌人，而是圣主姐姐。秦小雨彼此心里的答案陷入短暂沉思。我们是不是不应该好奇过来？雷奇渊低头看着炼体秘典首页上的警示，刚开始还疑惑，现在倒是有些明悟。不要离开你们祖师叔太远，剑九军淡道：“圣主不会如此心胸狭窄。”剑大哥，圣主姐姐对祖师叔会啊？自己被罚的事，秦小雨历历在目，因此对陆凝霜还是有几分畏惧的。尤其是目光总带来莫名压力，尤其是三人对江云逸亲近时，给予的含义也越来越变得危险。剑宫内门流云飘荡，浓雾包裹重山，隐约可见其上建筑巍峨磅礴。关云入雾中，一层薄雾笼罩下，风如利剑，耸入苍穹。灵力剑气纵横，璀璨仙光缭绕，剑峰之上，一尊威武雕塑屹立，
。后方朴素宫殿是石柱飞檐的简单结构，四面透风，悬挂的帷幔微晃。公主，外门三个月后想召开一场名为道建大会的交流比试，需要您批准。一个内门长老走入殿宇，恭敬递来卷轴。嗯，道建大会。大殿上一袭青衫的女子，乃是建功公主。她感到好奇，显然闻所未闻，于是向她问道：“道建大会是何盛宴？”内门长老回道。据外门阁主所言，乃是一场以剑修为主要，邀各方仙门的外门优秀弟子相聚一堂，以剑论道，以义论术，互通有无，增广见识。原来如此，倒是有些意思。剑宫公主颔首，随即严肃道：“不过外门能否保证不会让剑宫丢失脸面？剑宫作为顶级剑仙仙门之一，自然有着他高傲的资本，向来独树一帜。但剑宫在势力上绝非是铁桶一块，若在众多宗门剑修之中无法得到魁首，必将沦为笑柄。哪怕仅是外门。”也绝不允许此事发生。要是被他让大肆宣传，必然被外人耻笑，更别遑论的要在建功举办交流比试。内门长老笑道：“公主放心，那位小家伙不会让您失望，绝不辱没了建功之威。”闻言，建功公主饶有兴趣的说道：“是外门那位拥有剑心的弟子。”公主会心。内门长老恭敬答道：“正是此人，他叫李天，品行端正，资质不凡，且又勤奋努力，日后必有所成。”剑心，道剑大会。建功公主浅笑，很明显已经猜到外门阁主的用意。毕竟剑心本就是能通晓他人剑意优缺点，从而融入自己的剑道。剑心若胜，则可以更快的提升自己的实力，同样也能帮助建功夺得更多名次。建功公主颔首轻笑，剑心虽不是核心，但其悟性却堪称逆天，倒也算是个好苗子，那就拭目以待。遵命。他躬身，随之告退。紧接着来到外门，内门长老见到阁主，自是索要相应的报酬，否则作为内门长老。岂会无缘无故在公主面前夸赞一名外门弟子？多谢前辈。听完内门长老的讲述，阁主笑容满面。公主算是答应道见大会一事，虽没确定下来，但也八九不离十。内门长老接过乾坤带，探查一番，确认数量无误，欣慰说道：“公主有兴趣，这件事便算有机会。日后只要那位弟子在此会上拔得头筹，便是大功劳一件。届时你在门内的地位就能再向前一步，说不定长老的名头也不是不行。”外门阁主笑了笑。想来他的余生也就这般平淡度过了，而他想举办道剑大会，还有另一层原因，那就是解开李天的心结。天灵外门领域绝世剑意的那位前辈，必然是剑痴之辈，此等大会自然不容错过。至于魁首的问题，剑阁阁主相信没有任何事，没有有关利益不能解决的问题。正所谓有失有得，他舍得付出。九月秋风，落叶缤纷。自从上次他莫名的醋意后，江云逸便开始默默观察起陆凝霜。这一观察便是两个月，期间江云逸并未发现他有丝毫变化，一如既往的清灵脱俗之姿态。其中唯一的变化就是夜深人静的时候会躺在他床旁，哪怕江云逸刻意躲避，但每次都是不知不觉的情况下睡去。江云逸可不像他，哪怕不用睡眠，精神依旧足够充沛，没有丝毫衰竭的迹象。且陆凝霜任何事情都为他安排好，药田收获、修炼指导的时间以及修行上的事情，俨然是一副稳重的模样。与醋意勃发时判若两人，而杂物全部都由陆凝霜亲自打理，比如院落打扫、厨房洗碗等事宜，一律由他来做。江云逸悠哉悠哉，极为不舒坦，每次想要帮忙都被拒绝。江云逸要付出的代价就是受制于人，有苦说不出。这样的情况持续了整整两个月。两个月后，江云逸第一次迎来转机，道见大会，还特别邀请我前往。嗯，当然，这是请柬。江云逸看着掌教楚天行递来的请柬。微微错愕，毕竟他是第一次听说到剑大会这种东西。迟疑片刻，他还是拿起请柬打开，一股来自神魂的浩瀚气息席卷而入脑海。刹那间，他的识海中仿佛响彻千万剑鸣，铮铮铮，剑吟声阵阵，宛若潮汐，一波接着一波，似要淬炼神魂。嗡、哦！陆凝霜忽然握住他的手，刹那间，识海即将反馈的剑音消散，取而代之的是雪落凝寒霜。片刻，江云逸恢复清醒。金海发现自己的精神力竟壮大了不少，江云逸诧异的看着他，陆凝霜却是平静道：“用我的。”江云逸无语，没想到连这他都要争。没多想，他看向请柬封面，写着“龙飞凤舞，比试有力”的两个字：“剑宫”。公主作为剑宫最具权威的代表，众所敬仰皈依者，因此请柬旗下自然是剑宫公主的亲笔书写。落款者夏青瑶。无疑，每一位得到请柬的人都会受到剑宫公主的建议反馈。对于剑修的修行有极大好处，既能彰显剑功底蕴，还表明自身剑意造诣能够具备震慑。不对啊，我又不认识剑功公主，为何要邀请我？
。江云逸看着秦简，眉宇紧皱。这段时间以来，除了陆凝霜陪伴外，其余时候都会待在房中修炼，因此根本没和剑宫有过交集。为什么要邀请自己？这恐怕是我的问题。掌教楚天行看了一眼陆凝霜，发觉冷意渐浓，当即冷汗直冒，解释起收徒大典的事情。得知情况，江云逸摆手：“不怪你，没想到竟有如此天赋的剑心之辈。”陆凝霜目光流连在秦简之上，问道：“剑宫什么时候举行道剑大会？”“一个月后。”掌教楚天行讪笑着，抬袖擦了擦额角冷汗，询问道：“所以大人是要去，还是不去？”不知是在问江云逸，还是陆凝霜。他们同时开口：“去，不必。”陆凝霜，剑宫邀请的可是我？江云逸得意得笑，似乎因此扬眉吐气。陆凝霜沉默不语，双眸深处掠过金芒，不知在想些什么。入夜见微凉。繁花落地成霜，冷月如钩，静静地挂在苍穹。一道倩影玉足轻踏，飘身越过暮色苍茫，神不知鬼不觉地出现在剑宫寝殿外。寝宫内烛火摇曳，咚咚咚，三声敲门声在寂静的夜里尤为刺耳。剑宫公主夏清瑶在床上猛然睁眼，坐起身，一双寒眸闪过瑞光，警惕道：“谁？”夏清瑶本要动用修为，却发觉此处天地灵气异常稀薄，根本难以调动，且有禁制存在。他根本无法突破，识海内强大的威压袭来，夏清瑶脸颊上浮现一抹羞怒红晕。谁敢如此放肆？你说他礼貌，懂得敲门；你说不礼貌，直接镇压。宫外天上连环法阵浮现，那位似乎不想和他多谈，虚无强烈牵动的寒霜，寒冰肆虐，瞬息间包裹整座寝宫。咔嚓，咔嚓，冰霜碎裂的声音接连传出，寝宫墙壁上浮现裂痕，唯有剑气纵横。一道身影出现在法阵边缘，玉手紧握幽兰仙剑，美眸中带寒，随意挥下手中仙剑，就好似在赶苍蝇一般。一剑落下，那是极致璀璨的剑芒于黑暗中悄然绽放，轰隆，禁制巨颤，被劈碎一条裂痕。秦宫，喂，云霜城池，在方氏交易处修真者最为多数，人群熙攘，嘈杂无比，交易买卖，亦或者出售丹药等等。秦姐，师兄，要不我们回内门吧？雷奇渊看着琳琅满目的摊位，甚是心动，奈何没钱，只能委屈地揉了揉肚子。他下山带来的资产不多，短短几个月就差不多用光，丹药尽无。若是再继续待在这方式中，别说吃喝，怕是连买零嘴都没钱，想想就觉得委屈。得到江云逸的指教，又见到炼体秘典上的美食，雷奇渊更是蠢蠢欲试，想要回到内门用贡献值换取妖兽血肉。在内门，只要有贡献值，就没有什么办不到的事情。跑回内门，没看到曾爷爷和奶奶。在笔记里给我们的警告吗？雷奇渊话音刚落，一旁的秦小雨笑骂：“秦师妹说的在理，我们还是不要轻举妄动，好好的在祖师叔身边即可。”剑九君在前头说道：“况且有祖师叔的指点，我们进步飞速，完全不用急于一时，否则功亏一篑。”那好吧，雷奇渊叹息，随后又振奋起精神：“剑师兄，我想吃肉啊！我们出来是买丹药的，不是来买肉。”秦小雨翻白眼，没好气的说道：“按理来说。”作为内门太上长老曾孙与曾孙女，应该享有独属优势，拥有更多修炼资源，但实际上并没有多少。毕竟自家曾爷爷和奶奶一半的底蕴，几个月前就落在陆凝霜的手中，因此丹药进屋的三人只能到方式上购买，根本不敢向陆凝霜讨要。一是没必要义务，二是他们不敢开口。所幸祖师叔对他们极好，每次都会给予些许零食维持现状，否则只能回内门多带些资源，要么自己去争夺机缘。但离开外门，本能的危险感。还是让他们选择待在江云逸身边，更感到安心。转危为安，当然，他们不像陆凝霜那般在他身边寸步不离，只是每三天正午会按时找祖师叔请教一下修行中的问题。如此，祖师叔定会习惯他们每三日按时前来询问、指导。往后若有什么三长两短，江云逸也能第一时间发觉不对劲。实乃双重保险，谨慎行事。三人将自己所需的丹药购买后，闲逛片刻，就听闻周围不少散修讨论着剑功。震惊啊！剑宫前夜被一位强者一剑将宫殿劈开了半边，护宗结界都没能挡住那一剑之威。道友细说，听到剑宫出事，同样作为剑修者甚是关注。要知道，那可是出名的剑仙门派，历代剑仙之辈皆是出自剑宫。这位散修迫切的想知晓更多，八卦之魂熊熊燃烧，而周围的零零散散的天灵外门弟子听到此事也是好奇驻足，无法捕捉到他的身形，更不知其姓名。唯一清楚的就是对方很厉害，一剑将宫殿劈开半边，破碎化作废墟。那一夜，那一剑，一切都发生在瞬息之间，始料未及就轰塌半座宫殿，惹得剑宫上下震动。
更是惊动了附近诸多宗门修士，等反应过来，想要封锁消息，却已晚矣。如今消息早已经传播开来，竟敢在剑宫面前耍剑，这不是打剑宫的脸吗？一旁有散修皱眉，对此颇为不解。难道连剑宫公主都奈何不得？啊，这你就孤陋寡闻了。那位修士鄙夷的扫了他一眼，摇摇头道：“你可知当日那位强者究竟是谁？”哦，难不成还是某个老怪物不成？哼！哪有那么容易？那修士嗤笑一声，随即道：“据说那位动用冰霜神通甚是了得，这种级别的强者还能有谁？”死！周围散修齐齐吸凉气，天灵外门弟子更是面面相觑，显然也是猜到了什么。听到此事，秦霄宇三人都是愣住。剑宫被劈开半边，冰霜神通，陆凝霜从来就极少出手，但每一次出招都分外具备特征，那就是极寒的冰霜将士以及恐怖的杀伐力量。沉默良久。直至走出方室，秦小雨才开口迟疑：“是圣主姐姐。”剑九君摇头，雷奇渊挠头，一个不肯定，另一个似乎没有深究的念头。真要是圣主，又为何要用自己的本命神通？这无疑是在向世人宣告，就是他。剑九君想不通这件事。秦小雨亦是抓耳挠腮。雷奇渊没他们这么多纠结，不管是不是，他的心思只留给不远处热气腾腾的美食上，目不转睛，一天天尽想吃的。秦小雨见他这副馋嘴样。没忍住拍他头，像是想要缓解心中的烦闷。咦！就在秦小雨收回手，却见到城门口聚集着许多平民，衣衫较为破烂，每个人的眉宇之间都带着愁容和哀伤。这么多人流浪，秦小雨诧异。见九军摇头道：“秦师妹，这哪里是流浪？他们明明是逃荒，而且看样子应该是逃难至此，想得到庇护。”陆凝霜的威信依旧很高，尤其是对于这种普通的平民而言，所以才会特意赶到云霜城求助。逃荒吗？秦小雨喃喃一声，抬头看向城门方向。他们神态悲痛、低沉，眼眸中含泪，看样子是家破人亡。还有妇人独自牵着孩子，更有老弱病残，看上去很凄凉。秦小雨见到衣衫破烂的灾民，此情此景，并没升起恻隐之心。毕竟修道之人最为忌讳怜悯，反倒皱着眉。忽然，他想到某种可能，脸色微变，莫不是圣主姐姐那一件惹出来的祸事？一世接一世，环环相扣，也不无可能。见九君看他一眼。心底感慨，感情你都已认定那人就是圣主了。吐槽归吐槽，见九君还是认真回答：圣主可不会做出如此愚蠢的事，肯定另有原因。圣州的繁荣都是陆凝霜一手缔造，他要是愿意，一句话便可改变整个的格局。若非他性子清冷孤傲，只怕能一统仙门。如此又怎会肆意妄为？若真要乱世，早就乱了。风和日丽，院落悠然，两人静坐，而江云逸心情显然大好。脸上时刻洋溢着温和笑容，显然正为之前的事情得意着，还不知建功之事。此刻，他的心性如明月清洁，哪怕早已厌倦的庭院风景，都显得赏心悦目。尤其是他对面坐着的那抹倩影，绝美无双。江云逸的变化，陆凝霜看在眼中，也是没有多说，清冷淡漠，似不爱言辞，却使得他心中一颤，窒息感裹挟而来，仿佛要吞噬他的灵魂。若非能拉住他的手，或许体内的悸动就要剖心而出。在江云逸起身时，陆凝霜收摄心神，跟着站起来，就被他抬手制止。陆凝霜，我是回屋修炼，并非出院。你要修炼，我为你护法。不用不用，院外层层叠叠都是你的法阵，这还能有人闯进？江云逸笑着摆手拒绝，温和且灿烂。喝茶时，陆凝霜眼底微妙的异色，像是藏地雪山的寒泉，悄然在斟酌什么，让江云逸如临大敌。即便是冰冷的模样，江云逸又怎会不知他细微的变化？原本的大好心情。也是黯然几分。陆凝霜，我只是进屋修炼，又不是出去游历四海，难道我还能丢了不成？江云逸扬怒，嗯，怕你丢。陆凝霜放下茶杯，起身间，江云逸立刻有俯瞰剑剑之颔首，最终，眼前倾国倾城的女人透着一种不可争辩的强势。到时候你再找回来就是。江云逸这话无疑是在拒绝他，却见陆凝霜神色平静，仿佛丝毫未听懂江云逸的暗示。云逸，陆凝霜轻声说道。不会丢，何须用找啊？好像是这么个道理。江云逸无言以对。被陆凝霜护法几日后，江云逸出到院外，也是轻易闻言建功之事，顿时大惊，瞪着眼问道：“陆凝霜，是你做的？”嗯，他点头承认。你，有你这么怕我丢的吗？他此刻忧心如焚。你，你也不怕引起两宗冲突啊？江云逸知道陆凝霜的性格如何，也逐渐习惯他如今的占有欲变化。但也不曾料到他会做到这等程度。要是引起两宗冲突，到时候江云逸是罪人，还是陆凝霜？
。若是江云逸，那一剑并非出自他手；若是陆凝霜，又好似他红颜祸水。然而陆凝霜只是平静的注视着，淡然的拉住他手，一字一句道：“云逸，别气，不气才怪！你怎么做圣主的？”云逸，他们不敢。每次都说这种自信的话，江云逸深感听得都快麻木了，无语的望着他：“你就这么肯定？”嗯。陆凝霜点头，言不尽意。与此同时的建功，那一剑本就让建功乱成一锅粥，却不想本该坐镇的公主没出现，导致群龙无首。建功上下人人惊恐，纷纷猜测公主可能受到重创。所幸建功内还有数位护法长老，各司其职，才避免混乱。加之建功底蕴深厚，各封弟子战力不俗，也就没任何宗门敢趁人之危，因此短暂混乱之后，倒没有酿成大祸，简直是世事难料。那女人怎么会发疯？另一边的夏青瑶颇于无奈。早就换上遮掩身形的黑袍，下至密室，走过悠长的隧道，来到一处类似祭台的空旷区域内。周围有着许多阵法，悬挂着古老帷幕，有花边可以令神魂入内，做到及时通灵传音。显然，此地是一处联络之地。在这片空间中，古老帷幕映着五道光影，齐聚于此，早就等会多时。嘻嘻嘻，公主大人，说说你是怎么惹上他的？我们知道原因也好避避嫌。那是印有古老白云纹样的帷幕，从光影可以看出他身形矮小。背着一口大葫芦，偷笑着，很明显是在幸灾乐祸。啊，我不说，等天仙楼惹上的时候，看你怎么办。夏青瑶在心中冷哼，啧啧啧，真小气。好了，陆凝霜既然没掩饰神通，显然就是想让我们知道是他所为。我们还是想想该怎么避免触怒他。老者光影捋须，语气充满了担忧。在老者的帷幕上印着丹炉纹样，他又道：“夏丫头，你还是将最近发生的事说一说较好。”嗯。我紫阳宗复义，神兵阁复义，仙药纹样的光影沉默，明显这位老者具备威严。从言语中更是得知，在场的五道光影皆是七大仙门其中之一的掌权者。他们对于陆凝霜的所作所为，心里都感到愤慨，但谁敢说半个字？皆是睁一只眼闭一只眼，因为他们惧怕陆凝霜蕴藏的力量，至邪至善，且一念间可覆灭整座圣州。其中与魔教魔主之间关系匪浅，所幸陆凝霜本身无欲无情。没有野心，也没有欲望，即是好处，亦可安心。现世，在他对剑功挥剑的那一刻起，他似又变了。在外门不知等待多久，江云逸都已经做好剑，没有想到自己的担心居然是虚惊一场。这些天，剑功就从未派人前来，更别说兴师问罪了。天灵外门一直风平浪静，丝毫没有动荡。江云逸迟疑，真不敢。毕竟，剑功沉默的态度已表明一切，不敢。陆凝霜似在替剑功的公主回答。让江云逸眼睛一转，没好气道：“既然如此，那圣主大人让我去斩杀妖兽可好？”江云逸意味深长的凝视陆凝霜，不假思索的又道：“反正你修为如此高深，总不会还担心我遇到危险吧？”陆凝霜没有说话，而是看着他片刻。时间一分一秒的过去，陆凝霜也仅是握住他的手，渐渐收拢的越来越紧。感受到手上的力道，江云逸终归没有抱太大希望，连忙道：“行行行，你就当我没说，怕是在玩点手都要废了。”他都对剑功做出那等傻事，能允许才怪。结果就在江云逸放弃时，陆凝霜最终吐出两个字：“可以。”声音冰冷，毫无波澜。我知道不可以，你不必再三。云逸话未说完，顿了一下，抬起头看着身前绝美的人，惊讶道：“真的假的？”他有些怀疑自己耳朵。陆凝霜点头：“我说可以。”闻言，江云逸大喜，不许反悔。他没在意陆凝霜为何会突然变卦。更没意识到一直被陆凝霜牵着鼻子走。要知道，他可从未说过要限制江云逸的自由，只是江云逸从未对他提出过罢了。他只考虑过当下，却忽略细节。就像当初的登记任务那般，陆凝霜仅利用法阵，再加上时刻寸步不离的压迫感，死死不放的牵手，使得江云逸习惯他囚禁般的对待，让江云逸下意识认为自己被禁锢着，不能够离开他，更无法离开此地，只能依附着自己。而当下，江云逸只知道自己。不用在院里碌碌无为，虚度年华，自然流露出的笑意，就好似第一次尝到糖一般纯粹、干净，映着阳光璀璨生辉。不反悔，陆凝霜面含冰霜，心底已然随着他的一颦一笑悄然发生变化，仿佛有一股暖流淌过，让原本冰冷的心房融化不少。这是属于他的笑。黄昏时分，夕阳余晖映在天灵圣殿上，玉瓦金砖泛着光辉，透着神圣气息。然而在殿内，三股强大的气息弥漫笼罩，压抑至极。门口，姬红叶苦口婆心的解释：“三位师叔，师尊真没打算破坏两宗友谊，更不是要引起纷争，还请收起神通。”他刚从后院闲庭前来，
，虽未踏足殿内，甚至没多问，就已对三位师叔前来的原因猜测八九不离十。姬红叶不敢确定，只好先行阻拦。三位太上长老仅是展露一丝气息，就使得天地陷入寂静，万籁俱静，甚至连空气都凝固。姬红叶虽有元婴修为，却也承受不住额间沁出汗水，俏脸苍白。此刻，除了阴阳风珠长老在忙，剩下的三位太上长老皆是前来圣殿，神色肃穆。似不苟言笑，其中秦长老冷哼道：“圣主如此作为，怕是剑功有犯在先，否则又岂会出手？”在他身旁，一头通体雪白的白蛇，昂首挺胸，颇具威慑之力。四龙浑身鳞片泛着冰晶光泽，猩红树瞳闪烁嗜血凶光。雷长老和剑长老皆是点头赞同，肯定是将师兄出事，必然不可能出手。姬红叶沉默，侧目看向身后的夏青瑶，剑功公主夏青瑶今日前来，就是想要解开误会。不想刚来还没向姬红叶询问，自己就被天灵圣地的三位太上长老惦记，他何错之有？他什么也没做啊！夏青瑶甚至与其他仙门将最近发生的事从头到尾说过一遍，亦是没发现异样。究竟是何事惹得陆凝霜如此？难不成真是平平无奇的天灵外门？公主夏青瑶自身修为高深，没有受到威压的限制，赶忙从姬红叶身后走出，作揖道：“三位前辈，我此番前来只是想问清楚缘由，并无冒犯之心，还望给晚辈个机会。”若真是建功之错，晚辈甘愿赔罪。说话间，三位太上长老皆是神识扫来，落在夏青瑶身上，发觉没再撒谎，才默默收回。夏青瑶身躯微震，低着头欲哭无泪，惹不起，惹不起啊！三位太上长老算是天灵圣地顶梁柱，实力滔天。若真动怒，他根本就难以承受三位的怒火，除非自家师尊亲临。三位太上长老相视一眼，若有所思，心里只有一个想法：看来。这位建功公主是真不知道为何会触怒到陆师姐。如果是有意为之，他们说什么也要为将师兄主持公道。但既然是无心之过，陆凝霜也仅是摧毁一座寝殿，说明还留有余地，不至于闹大。僵持片刻，三人谁都没先开口，显然都在等一人决断。少请，还是秦长老道：“念在建功公主无心之失，我等不予追究。只是夏公主还需谨慎，切莫再做这般事。”夏青瑶脸色难看，低眉顺眼问道：“还望前辈明示，不知原因。”他往后如何避嫌？嗯，我们天灵圣地虽为第一仙门，底蕴也有几千载，但是话锋斗转，三人对视一眼，最终还是雷长老笑眯眯的开口：“我们都是些老骨头，总归希望宗内弟子能得到最好的资源培养。”夏青瑶言尽直远，他自是懂。姬红叶站在一旁，偏过头，对于三位太上长老的行径置之不理，而是眺望远方西坠落日，眼中泛起丝丝涟漪。说实话，姬红叶也不知晓前因后果。但至少能猜到大概，或多或少，师尊是因为施工。天色渐暗，山风吹来，姬红叶看着美景，怔怔出神，好似见到不远处有道模糊的身影，站在那里俯瞰着，回忆起昔日，曾几何时。每当夕阳西下，自家师尊就时常一个人站在那里看着，神思恍惚，仿佛在追忆什么，背影是那么的萧瑟。只是他靠近时，就变得出尘。那时，姬红叶还问师尊为何发呆，而师尊则指着山下红桥，说了句。那是为师最后一次见过最美风景的地方，一瞬思绪万千，仿佛时空交错。师尊现在有师公陪伴，又会如何？夜沉风凉，怀中人心暖。房屋围于窗台，烛火微亮，玉炉香，焚香静谧。床榻上，江云逸身盖被褥，随着他单臂的收拢，压迫让他带着困意难受醒来。江云逸迷糊睁眼，发现自己被他揽在臂弯中，于是轻推枕畔侧躺家人的胸脯，柔软，梦一般喃喃：“又是如此，两个月。”也不见得他嫌厌倦，不知是故意还是有意。每次睡着被搂进怀里就算了，却导致江云逸睡觉后他就会不自觉收拢，使得他呼吸有些不顺畅。所幸陆凝霜身姿曼妙，却并非那种风腴的体态，而是均匀玲珑，带着出尘飘渺，不然胸脯迟早会把他闷死。听见江云逸的嘀咕声，他神色未动，侧目与之对视，凝眸牵心。陆凝霜搂住的手连忙松懈力道，但娇躯却往他身边挪了挪，依旧靠在一起，显然并不想让他离开，不曾开口。江云逸却懂了他的心，抬头望向家人，陆凝霜另一只手还举着书册，似要废寝忘食的钻研般。江云逸的目光顺势一去，只见书页标题写有“春色撩人，引君入垢”。他怔了怔，陆凝霜将其合上，随意看看。罢了，今日心情好，不与你计较。江云逸回应一句，伸了个懒腰，翻转身形，脱离他的怀抱，背对着他，没离开太远，始终与他保持些许距离。哪怕这个距离对陆凝霜来说触手可及，片刻后，陆凝霜将被褥卷过他的腰腹，一举一动透着娴静，不失端庄。
。江云一头也不回道：“你也早些。”他顿了一下，旋即摇头：“忘了你不用睡。”陆凝霜侧躺着青丝铺陈，婉约柔情，看着他的背影。如今自己的修为自然不需要休息，但陆凝霜在恒辉下更加鲜艳，红唇微起：“云逸，你若凑近些，我合上双目，陪你也无妨。”想得挺美。江云逸不再理他。然而没过多久，陆凝霜的手还是伸过来。环住他的腰肢，指尖细滑冰凉的温度让江云逸的心颤动了下。陆凝霜凑近低下，伸手将脑袋搁在他的脖颈处。江云逸不动，嘴上虽拒绝，却并没有反抗他，心里也没有反感。没等他开口，倒是陆凝霜先放下身段，没有丝毫说服力的辩解道：“有些冷，冷就盖被，谁让你全给我？你搁被，我抱你，不冲突。”江云逸，或许自己就是所谓的口是心非。江云逸认了，但是有一点他不能忍。陆宁说：“你能不能不要老挖我头发？每次都打劫。”这一声将屋外寂静打破，是满水水缸倒映的冷月泛起涟漪，再传至黑暗远方，惊飞栖息的鸟。一夜悄然逝去。次日晨曦出生，万籁俱寂。江云一起身，乌黑长发果不其然打了几个结，缠在一起，远看发觉不出，但仔细辨认便可发现，很乱。不舍得起来的陆宁霜放下书卷，对他说道：“待会我帮你，这不是你能挖我头发的理由。”江云逸愤然出门去洗漱，随之换上陆凝霜准备好的衣裳，才迎来他的书法。他坐在凳子上，任由陆凝霜摆弄。陆凝霜书法技艺娴熟，半披半束，黑发垂腰。江云逸从铜镜中能够看见陆凝霜纤纤素手握着一把木梳，轻柔的给他挽发髻，很柔弱，很秀气。只是那眼神好似多了一丝深邃。他重新看着镜中人，又看了一眼同款发带，低沉道：“你把这条红色的带子拿掉吧，看着别扭，还是白色较好。”行，就在陆凝霜想要动手时，江云逸却制止他，道：“算了，我自己来。”让他收拾完烂摊子，江云逸就没有再让陆凝霜帮忙，而是自己来。没过一会，江云逸抚顺衣裳，收拾好心情，才随着陆凝霜离开院落。这一次不同往日，穿过重重的法阵时，江云逸只觉得心旷神怡，虽不知具体原因，但心境却提升许多。走在路上，他素身的白衣衣摆如流云，胸襟晃荡而出的玉佩散发微光。此时前往的方向自然是传县堂。原本江云逸是想找秦霄宇等人同去，结果并不在屋内，更不在药田，想来是已经出去，无伤大雅。此刻，他俊朗面孔上笑意融融，江云逸一副逢人便笑的模样，使得每当有三三两两的外门女弟子走过，总会被陆凝霜拉住，不知道的还以为他会伤人。陆凝霜握住江云逸的手，轻轻摩挲，路过后陆凝霜才会放手，任由他在自己的视野范围内活动。陆凝霜。你看我像那种伤人的恶徒？江云逸停下脚步，瞥他一眼，不像，那就别把我拴太紧。不知道的还以为我会对他们图谋不轨。江云逸食指竖在他眉间，指向他语重心长。陆凝霜没在意他的无礼，反而伸手握住江云逸的手往回转，指着他自己：“不这样，我会对你图谋不轨。”江云逸收回手，一脸警惕：“什么意思？字面上的意思。”江云逸望向他那张无欲无求的脸庞，有些不信，但仔细想了一下。他的占有欲强的过分，简单的说便是霸道。自己走哪他跟啊？就差拴条狗链拴住他了。呸！想到这，江云逸猛地摇头，将脑海中的荒唐想法甩掉，急道：“陆凝霜，你可千万别乱来，要跑肯定会被逮到。”陆凝霜不答，周围寒雾漫游，斜睨一眼，伸出手落在江云逸眼前，随着他的牵过，才烟消云散。一刻钟后，来到传县堂，几名执事弟子见到江云逸走近。一时间愣在原地，江云逸的事外门都知晓，哪怕是新弟子都已在两个月里耳濡目染，所以众人对于江云逸的突然造访感到吃惊。待反应过来，他们急忙去找长老。长老，长老，不好了！几名弟子急冲冲地跑到后堂，后堂中传县堂长老坐在案桌后，正专注阅读古籍，听闻喧哗后皱眉：“什么事如此慌慌张张？”长老，您快去看看吧。其中一名执事弟子满脸焦急：“长老。”那名杂役弟子他，他他进来了。另一边，这是江云逸第一次正大光明的走进。要知道，以他杂役弟子的身份，想进来可是比登天还难。现在要问是谁给的底气，自然是陆凝霜。毕竟他已经许诺自己外出，不就相当于允许接手任务？反正他是这么理解的。江云逸扫视着偌大的传线堂，这里与内门不同，较为简陋，只有几排架子，摆满了玉牌，每一个玉牌都代表着一个任务。不远处中央，原状架子上摆放着各式各样的法器。灵药、丹药、法诀等琳琅满目，数量繁多，品质极高，价值不菲。想要自己得到资源
，显然还得赚贡献值。至于欠债，再说吧。陆凝霜就跟在他身侧，始终沉默，如同空谷幽兰，毫无修为波动，但目光所及之处，皆是惊骇。女弟子皆是躲开视线，男弟子则假意忽略。陆凝霜觉得，想要不引起注意，直接震慑即可。我看看啊。江云逸望着任务榜红色区域上张贴的各类任务，眼中闪烁光泽。如今好不容易过来，自然是要精挑细选。传线堂长老连忙走来，是个须发皆白的老者。见到江云逸处在传线堂，他眉宇间带着几分疑惑之色。一旁的执事弟子有了撑腰的，瞬间底气十足，胆大问道：“你们可有其他执事长老的推荐信，或是外门弟子令牌？”啊！江云逸尴尬的扭头看向陆凝霜，还以为他已经办好一切，看来是没有啊。陆凝霜没有犹豫，直接将属于江云逸身份的那一块令牌扔给长老。传线堂长老见到此牌上面的雕纹，手一抖，险些没抓稳。他抬眸，瞪大了双眼：“您，您是？”陆凝霜却是打断，说道：“他的，去验证身份，然后让他在白榜任务上随意挑选。”传线堂长老知晓他的用意，显然是不打算多说，连忙应声：“好好好，老身这就去。”传线堂长老快步前去验证，只是弟子跟在一旁疑惑：“长老，这是什么身份令牌？”结果却被他训斥：“不该问的是别问。”就在传线堂长老激动的心情，颤抖着双手将令牌进行验证，足足花费一须臾时间，他依旧耐心等待。而看到字数后，更是让他神情一震，嘴边喃喃：“怪哉怪哉，这枚令牌乃是内门圣子，如假包换，只是记录的积分却格外恐怖，负十几亿贡献值，无论是正是负，都是天文数字。”传线堂长老有幸见去过内门，那里灵气浓郁程度比外门浓郁乃至百倍，是梦寐以求的修炼之地。哪怕是外门核心区域，也难以与内门一角媲美。而身份令牌代表着什么，简直再清楚不过。其中的讯息更是惊骇，赫然是“圣子，负债十几亿”。这一瞬间，传线堂长老心里疑惑更深，嘴边喃喃着：“怪哉怪哉！”简达到难以想象的天文数字，哪怕所有鱼鳞外门弟子所有贡献值加起来，也抵不上一块令牌，不可贸然招惹。这是他脑海里涌现出的第一个念头，哪怕觉得是在做梦，荒谬。但两人自然流露的出尘气质本就彰显不凡，于是他又看向陆凝霜和江云逸，难怪自己觉得未曾近距离观察过，初次见面也甚是感到亲切。只是江云逸的修为气息，在外门或许是天才之辈，但在内还不至于成就圣子之位，普通内门弟子还好。所以说，这令牌真正的主人应该是，看来只不过是利用旁边那位男子掩人耳目，男神女相倒不是没有可能。就在传线堂长老好奇的想要端向陆凝霜时，却发现陆宁霜身形与戴面纱的容颜愈发朦胧，看得并不真切，仅知是位女子。且在此刻，江云逸从身侧走来，凑近他耳畔低声嘀咕：“陆宁霜，怎么感觉这长老眼神怪怪的？”温气拂过耳垂，划过心间痒痒的，如冰雪般绝尘的他，见到江云逸为自己隔绝视线，陆宁霜便不再刻意由面纱遮掩，黑眸深邃如寒潭，映着属于自己的人。他伸出匆匆玉指，勾住江云逸的手指，再慢慢全部攥紧。有模有样的学着他，俯身附耳道：“负债那么多，自是感到震惊。”兰香喷洒在江云逸的脖颈，酥痒不已。他眉头微皱，伸手抓了抓，说的是：“可你明明能传音，干嘛靠那么近？你也能，为何不用？”随着他反问，江云逸这才恍然大悟。他尴尬咳嗽，岔开话题：“我去看看有什么任务。”江云逸并不想承认是自己忘了。周围弟子见此一幕，原本驻足停留，皆变成风尘碌碌，倒不是怕招惹祸患。只是单纯不愿靠近陆凝霜和江云逸半分，他们的目标是天灵内门修炼圣地，不是来谈情说爱的，见不得也不想见到，免得乱了道心。等往后修为变得高深，进入内门，到时见到的才是真正的仙女。至于现在，不过是长陵凡界。忽然，部分弟子想到陆凝霜那朦胧般的身影，飘渺的像凌晨仙子，却又本能的认为是假象，心里感到好奇。所以，她究竟是仙子还是凡女？传线堂长老收拾好心神，重新来到二人面前，将手中令牌递给陆凝霜，慈祥笑道：“身份确认无误，两位若没有其他吩咐，老身就不打扰了。”嗯，陆凝霜平淡颔首，长老便退下。他不敢多待，也不想献殷勤，毕竟带来利益的同时伴着弊害，要是不小心惹怒，后果不敢设想。因此匆忙告辞，不敢停顿，毕竟避开危险的最好办法就是远离。至于剩下的事，交给执事弟子就好。这就完了。江云逸嘟囔一句，还以为这名长老会觉得令牌的他们偷来的，然后再冷嘲热讽一番，惊扰到连掌教或其他长老招来，最终惨遭打脸。要知道他
，可是负债几十亿，哪会轻易相信的？没想到那位长老竟没半点怀疑。不过江云逸想了一下，无冤无仇的，好像也没必要自添麻烦。要是真做出这等傻事，才会让人匪夷所思。若凝霜听到他的低喃，问道：“云逸，你还想如何？”“没事，犯傻了。”江云逸摇头，讪讪一笑，顿时觉得想法太多，也不见得是件好事。不过这也是没办法的事情。毕竟生前的自己走到哪是发生到哪，甚至魔教有许多事件都跟他脱不了干系。因此，上一任圣主还怀疑起他是不是魔教卧底。若非陆凝霜和师傅以性命担保，怕是早把他关押起来了。如今陆凝霜是圣主，也不知上任圣主是否还在世，死没死？陆凝霜气定神闲的垂眸看他，语调平缓：“傻没事，好养。”江云一想气，但见他不像是在开玩笑的模样，一时竟不知如何反驳，只能望着红榜继续挑选着任务。这时。陆凝霜却提醒道：“还有云逸，我只许你做白榜任务，没说是红榜。白榜有什么区别？那门任务栏可不分什么红白。江云逸自然是不清楚。要知道，五百年前他可是直接被师傅收入青竹峰的人。”江云逸转而朝白榜的任务栏看去，发现都是简单任务，不是找丢失的灵兽，就是采摘药草等，很轻松。江云逸缓了好久，才勉强对他和善的笑道：“陆凝霜，就这么点贡献值，可还不够我还一株普普通通的灵草。”我说过可以给你，他手握大量资源，江云逸也清楚。上一次见到那届时，陆凝霜就曾说过自己若想要，便要给他。江云逸本以为他是要从自己身上索取什么，所以很干脆的拒绝。如今再次听到此话，让江云逸不得不怀疑的看向他，咬牙道：“陆凝霜，你该不会是想养我？”养。陆凝霜想到通灵峰上的奇珍异兽，要么被圈养起来，要么锁在身边守着主人。不过面对江云逸，他觉得反过来也可以。想到那种场景。陆凝霜沉默着，忽然深邃的眼眸如黎明初升。嗯，以人抵债，我养你。三天之后，清晨雄鸡报晓，城中方势依然喧嚣，繁华鼎盛。而另一面吆喝卖叫声更是不绝于耳，人烟烟火气十足。这里是凡人住所地，亦是外城，由一条古河将内外两区划分。此刻古河对岸便聚集着不少摆摊的小贩，层楼叠砌，整个区域规划的方正，道路横平竖直，宽广，不易迷失方向。恐怕也就路痴才会走丢。踏踏踏，连蒙皆动，飞檐流水，眼角如鳞。亭台楼阁错落有致，唯见一道身影追着一兽，如风般在屋顶上划过，飘逸潇洒。别跑！江云逸大呼小叫，踩在墙壁屋瓦之上，飞跃而行，紧追不舍。每踏出一步，如同蜻蜓点水，不破坏一丝一毫，脚尖便是勾动地底暗藏的符文力量，身体腾空，化作流光冲了出去。可惜此兽并不普通，速度很快。雪白的毛发，背脊如弓，身后拖着一根长尾，奔跑起来仿佛踩着轻薄云雾，又好似御风而行，乃是常见饲养的雪云猫。江云逸不敢使出全力，否则破坏掉房舍建筑，有可能伤及无辜不说，岂不是又要还债？因此，他追赶得极为费劲。一人一兽在屋上乱窜，引来不少行人围观。哇塞，娘，又是那位神仙！其他神仙都长这般好看吗？下方一位小女孩目不转睛盯着掠过的江云逸。好了好了，小神仙正在抓灵兽呢，我们先去买早膳。旁边一位妇人拽了小女孩一把，提醒道：“哦。”小女孩恋恋不舍地回到街边，不远处，白净如雪的脸庞，幽冷的目光一直在盯着小姑娘的背影，思绪万千。娘，有鬼！小女孩突然感觉后颈有阴风吹过，刺激她的神经，紧忙拽着妇人的衣角，颤颤说道：“此时已阳光明媚。”妇人啐了一声：“你这孩子，世上哪里有鬼？”别乱想，况且还是在城里。小女孩嘟囔着嘴，不愿松开衣角，一副很委屈的模样。娘，真的有鬼，我亲耳听到了，呜呜的风声在我后面吹。小笨蛋，那只是风罢了，哪里有什么鬼？妇人笑骂道。可娘，为什么风一直在吹我脖子后面？妇人揉了揉小女孩的脑袋，道：“因为风在后面，娘在前面。”倏然，一道声音打断陆凝霜：“陆凝霜，快抓住那只灵兽！”兜兜转转一圈。那雪云猫竟是想要自投罗网，朝站在原地的陆凝霜方向跑去。江云逸下意识对他说道：“我看你往哪跑。”江云逸得意一声，立刻奔袭而去。然而陆凝霜并未出手，反倒是让雪云猫随意从身边随意掠过，一时间让江云逸感到困惑，但没时间理会。就在换作江云逸想从他身边越过时，陆凝霜却突然出手拉住他的后领。江云逸被勒住衣服，差点栽倒，满脸憋红。就在他转过身想要怒言，结果陆凝霜却说。前面就是古河，他松开后，江云逸走到边缘，发现还真是古河边界。
，而那只雪云猫早就被陆凝霜施法抓住，悬在半空。哎，江云亦没想到这只灵猫的胆子如此之大，这么远的距离都敢尝试跳过去。还好自己没追，否则掉入河里，或是被陆凝霜利用法术定在半空，不得出糗。他似乎松了一口气般，道：“好吧，错怪你了，我还以为你听不懂人话呢。”陆凝霜没理会他的调侃，做收渔翁之力成功的他，而是颔首道：“今晚让我报。”你，江云一本想抗议，但恍然想起自己有喊他帮忙，顿时哑言。陆凝霜若是直接出手，捕抓雪云猫轻而易举，但他没有，反而等江云一主动开口，提要求才能顺理成章。毕竟三天两夜里，江云一一直在对只能做白榜任务的事情耿耿于怀，愣是两夜没睡在房着他。申石墨，一座府邸外。哈哈，多谢小神仙将雪云猫找回，小女一直念叨着呢。一位中年男人喜悦万分。朝着江云逸和陆凝霜鞠躬行礼，这位就是在天灵外门发布任务，寻找灵兽之人钱员外。他可以说是财大气粗，毕竟能居住在云霜城内的只分两种人：一是有钱人，二是早期在天灵圣地东山再起时早起投资的幸运儿。因为云霜城是最有安全保障的地方，毕竟正道第一领袖管辖，魔教不敢闹，也就只有不带脑子的妖兽敢胡来，所以城内都是寸土寸金。而雪云猫是一种极具灵性的灵兽。逃跑后非常难捕捉，尤其是成长期。如今江云逸帮助他们抓回，怎能不高兴？此刻，雪云猫异常乖巧的趴在江云逸怀里，在落入前员外怀抱前，还安慰似的舔了舔他的手，莫名让江云逸有种同病相怜的感觉。陆凝霜瞥雪云猫一眼，立刻缩头缩脑。前员外，敢问你们平日都是将他安排在何处？江云逸向前挡住陆凝霜，摸了摸他的脑袋，问道：“嗨，此兽小女甚是喜爱，怕丢，一直以来都是关在屋里。”而跑了后就长达数月，未曾回来，想来也是我们的错。”钱员外颇为惭愧地说道。雪云猫跑后并未离城，反而在附近徘徊，说明你们并未亏待。但囚禁的做法对于任何灵兽来说都是极其残忍的。我希望你们能改善一二。”江云逸淡淡开口，“小神仙放心好了，以后必定改进。”江云逸点头，如此最好。钱员外本还想邀请两人进府寒舍小酌，但因为江云逸婉拒，只能遗憾作罢。两人一路沿着街道往回走。夕阳柔柔的光泻下来，照耀在两人身上，将他们身影拉得很长很长。江云逸有意走在他前面，淡淡说道：“陆凝霜，灵兽被囚禁，都知晓要跑，回来后钱员外才知晓改善。我不跑，你就不知要主动改进。”陆凝霜抬眸看着他的背影，不容置疑道：“他有机会跑，可云逸你没有。”果断干脆的答案让江云逸愣住，停下脚步，回头凝视着陆凝霜。而当江云逸看过去时，也不知是被陆凝霜的美貌所吸引。还是被他言语的霸道与威严震慑住，久久无言。不多时，我们荒明遭受妖兽荼毒，苦不堪言。好不容易来到此地，如今不准进城，你们莫非是见我们穷困潦倒，欺压我们？哼哼，我们天灵圣地已施粥救解，你们还在这里胡搅蛮缠。声音不大，却能传入众人耳畔。随之，秦小雨又道：“你们这帮忘恩负义之徒，罔顾我们的善举，还敢来闹事？”就是就是，秦姐说的对。小胖子在身后跟着附和，远远听见传来的争执声，江云逸顿时顺着声音源头，当即拉住陆凝霜走了过去。云霜城门，青砖雕刻出精美的纹路，仿佛在讲述着古老的故事。岁月风霜的痕迹在城墙上留下了深深的印记，见证了这座城池的沧桑历程。任何荒民都不得踏入城内半步。守卫们严肃而坚定地执行着命令，尤其是近日最为严格检查每一个进出的人。若无内城通行证或路牒，一律不准入内。为什么不允许荒民进入城内？作为正道第一门派，这座庞大的城池，难道连我们都容不下吗？人群中传出愤怒的质问，目光中充满了不满和抗议，将正道二字咬得极重。在他们身后，更多的荒民百姓也聚集起来，随着带动，脸上写满了疲惫和愤怒。今日我们就要闯进去！聚集在城前的壮汉，有的扛着锄头，有的提着刀，唯一相同点都是满身淤泥，狼狈不堪，仿佛从灾难中逃脱出来似的。然而，隐隐约约的修为气息，并非凡人这么简单。若仔细探查，他们皆是散修，只是修为低微。哪怕有甲士阵威，荒民亦是想要闯入而不惧，显示着对正道的愤懑和怨恨。三日里，他们待在城外，只能眼睁睁看着城内人过着祥和生活，自己却在外饱受折磨，任由风雨摧残。如此巨大的落差，心中充斥着怨念，不公平，太不公平了！若是你们正道早些出面，我们何须受这么多苦？一名年迈的妇人悲戚的声音传来：“肃静！”负责城门的守卫冷哼一声，可惜他的话显得无力，也仅是凡人。放肆！
就在此时，负责镇守的天灵外门弟子终于从城门上下来，呵斥一声。尔等若想闹事，休怪吾等无礼。我等乃是天灵圣地门徒，谁给你的胆量擅闯城门？莫非是不想活命了不成？一尊尊令凡人胆颤的气息涌现，由运气境和一位开灵境修为的天灵弟子负责镇守，也算是不俗的战力。不过那些沾染杀生之气的土使，还有那些散修，皆是不惧。有人怒吼，双眸泛红。我们荒明遭受妖兽荼毒，苦不堪言。好不容易来到此地，如今不准进城，你们莫非是见我们穷困潦倒，欺压我们？有人带头，自是附和，纷纷指责。人群激动，义愤填膺。一切还未调查清楚，莫要胡乱攀扯。若是查明灾祸，定会让进城避难。否则，若有人借助此事混乱城池，岂非坏本宗名声？那位开灵境弟子沉声道。这话落在后方城中围观人群，顿时引起不小轰动。什么灾祸？不清楚，恐怕云林宗也在查。城中每个区域都有固定的布告，上面详细写着关于圣州各个地方的动荡事件，对城中普通百姓也是开放。只是近日并无告示有什么特殊事件，要么还未查清，要么就是打算置之不理。城门外人群还在骚动，哼哼，我们天灵圣地以施州救济，你们还在这里胡搅蛮缠，声音不大，却能传入众人耳畔。他们齐刷刷看向生源，只见迎面来的女孩叉着腰，怒气冲冲道。你们这帮忘恩负义之徒，罔顾我们的善举，还敢来闹事？就是就是，秦姐说的对。小胖子举着拳头，壮胆附和。见九军虽没他那么冲，但眉头紧锁，神色略显阴沉。闻言，原本跟着叫嚣的荒明纷纷沉默了一下。毕竟秦小雨说的是事实，他们也的确受到天灵圣地施州的恩惠。倒是在人群最前面的散修，一脸不忿：“哼，施州救济，那为何今日没有？又为何不能进城避风雨，反而让我们自生自灭？”施州救济也不过是沽名钓誉，没错，沽名钓誉。分散的几人响起应和声，谴责的目光投向秦小雨。你，秦小雨算是看出了苗头，这几人明显就是来找麻烦的。秦小雨当即冷哼：“哼，你们算哪根大白菜？凭什么说天灵圣地沽名钓誉，敢污蔑我们天灵圣地？你们，你们就没想过后果？”秦小雨怒斥着，刚迈步想要释放威压，就被身后传来的声音打断。顿时让剑九军和秦小雨三人停住脚步。祖师，秦小雨回头见到是江云逸，欢喜的想要换，只是还未叫完，便被江云逸敲了一下脑袋，戛然而止。他可不想被叫牢，况且被叫祖师叔，难免引人耳目。嗯，秦小雨委屈的揉着头，好歹他方才在维护天灵圣地的名誉，祖师叔怎么舍得下手的？他本想向陆凝霜告状，但又觉得是在自讨苦吃，只能闷闷不乐的站在原地。瞪着那一双圆溜溜的眼眸，像个怨妇似的。见九军和雷奇渊相视一眼，耸肩退开。江云逸拉着陆凝霜前来，目光投向那些煽风点火的散修。刹那间，无数寒芒爆射而出，犹如刀锋般，令人毛骨悚然。天灵圣地岂能让人随意污蔑诋毁？他白衣猎猎，似乘风而去，气质非凡，让周遭那些看热闹的人群都愣住了。欺我云林，外门无人。江云逸顿了一声，声音很轻，却充斥着浓郁杀机。眼神过于凌厉，那股威势更是心生惧意，就连天灵外门弟子都感到吃惊，望着江云逸，沉思良久。对于江云逸，他们可是知晓非凡。此时此刻，人群中那些散修发觉江云逸不对劲后，想要悄悄地退到众人身后。不简单，此人绝对不简单。可惜一直被江云逸看在眼里，眼中尽是寒意，故意煽风点火就算了，还企图带头闹事，这岂能容他们离开？想走？就在江云逸话音刚落刹那，天灵外门弟子也是反应迅速，顿时纵身一跃，拦截众人的去路，气势逼人。江云逸见状甚是欣慰，还以为光拿贡献值不做事，浑水摸鱼。镇守城门的任务可是一份好差事，一月满期换任，期间不可擅自离岗，否则贡献值全部扣除，身份更是直接降至杂役弟子。但即便如此，只需在城墙上躺着就有贡献值拿，简直轻松的不能再轻松。嗡嗡，那些煽动者散修。见事情暴露，立刻祭出法器，化作流光，飞快撤退，生怕慢了会被当场斩杀。拦下他们，绝不能让这些宵小逃走。守卫大喝，挥动长枪扫荡，但终究不是凡人能比。身影如魅影，翩然飘忽躲过。眼见后路被堵，刹那间，一群散修转变方向，朝着江云逸等人蜂拥而上，想要闯进城中，再混入人群之中，伺机离开。江云逸扫了眼那些冲过来的散修，真不知该说他们愚蠢还是愚昧。哼！见此情况，白衣猎猎的江云逸冷哼一声，松开陆凝霜的手，欲要亲自出手镇压
，但他刚一动作，就被陆宁双搂回腰，温润的柔软。江云逸疑惑侧目，只见他的美眸中却蕴含着冷傲的杀伐之意，似要一言不合就拔剑斩人。陆宁霜将他牢牢按在怀中，不给一丝挣扎的机会，搂住腰肢的手臂也更加用力，仿佛在提醒江云逸别乱动。江云逸明白，作为圣主宗门，被人如此污蔑诋毁，确实是该生气，没错。但干嘛要勒他这么紧？江云逸感受着腰间的禁锢，心中暗恼，可惜掰也掰不动，推也推不走，他简直就像个无赖一样。江云逸挣扎，想要挣脱陆宁霜的怀抱，但陆宁霜却纹丝未动，冷眼盯着前方那些蠢蠢欲动的人群。他神色平静，在江云逸身侧不语间抬手弹指，一条白链所过之处，摧枯拉朽，寒风刺骨，直接让散修们停住身形。顿时，人群噤声，在守卫与天灵弟子的威势下，鸠形湖面，鸟聚兽散。江云逸怔怔看着，他出手的机会没了。紧接着，后方又涌现出不少天灵弟子，显然是增援，足有十余人，虎视眈眈地盯着那些散修，法器锋刃上寒芒闪烁，局势已定。江云逸习惯性的冷嘲热讽道：“既知此城归天灵管辖，还敢挑衅？真以为你们是白痴，我们就不敢动手？”你听到江云逸的嘲讽，为首的散修脸色铁青，气急败坏。江云逸却又道：“你什么你？明知山有虎，还过山。”没实力还硬上，不是白痴是什么？难不成是想讹诈向我们索要赔偿之脑子？那你作为失败典例，简直不要太成功！他说完话，又瞥了陆宁霜一眼，道：“我说的对不对？”陆宁霜低眸，看着此刻已乖乖待在怀里的他，颔首：“嗯。”五百年前，江云逸和陆宁霜下山历练，哪怕对方深知他们乃是天灵弟子，亦是想要杀人越货，但都被轻易反杀。每当这时候，江云逸就会如此冷嘲热讽一番，以解烦乱之情。明知惹不起，还硬碰硬，而且每次都是发生在江云逸身边，他能不烦？后方，秦小雨只能见到陆宁霜的背影，嘟囔着，总感觉祖师叔不太像祖奶奶那一辈的人，反倒像我们这一代。嗯，我也觉得。雷奇渊举手赞同，方才祖师叔说出口的，简直就是他的心里话。可惜他不敢说。见九君沉默，眼里有些失望，还以为能见到江云逸出手，没想到却是圣主。不过他也受益匪浅。毕竟陆宁霜所用的可是内门定身术，此法极难参透。若是日后能够学会，便能多一种保命的手段。几位煽风点火的散修已被外门弟子扣押，至于送到哪儿，江云逸并不知晓。回到外门院落，江云逸见到秦小雨一直是气鼓鼓的模样，深知原因，失笑道：“下次不许在外人面前叫我祖师叔，我没那么老。”说完，他又看向一旁的陆宁霜，问道：“是不是？”嗯，江云逸满意一笑。五百年前都是陆宁霜听他的话，当下却今非昔比。而现在好不容易找回曾经的感觉，江云逸自是不愿放过。祖师说：“可您和我们祖爷爷、圣主姐姐不是同一辈。”秦小雨困惑：“这个说来话长，说出来那真是陆宁霜老牛吃嫩草了。虽然陆宁霜才是老牛，但嫩草的江云逸也丢不起这个脸，所以他选择忽略。”江云逸轻咳一声，道：“总而言之，在外人面前得改口就对了。”秦小雨看着江云逸似乎不老的容颜，作死道。那叫哥哥，等等，圣主姐姐，我，我开玩笑的，我错了。不等江云逸开口，陆宁霜已经拎着他进屋，显然是打算关门训人了。江云逸耸肩一笑，没理陆宁霜，反正知道轻重就好。雷奇渊小心翼翼的看向房屋，总觉得耳畔竟是传来秦姐的惨叫。你呢？直至他回头，就见到江云逸正看着自己，犹豫半晌，才道：“叫您干干爹。”江云逸，说实话。雷奇渊认为祖师叔和圣主是夫妻，跟着一定有肉吃。江云逸没有多想，直接拒绝。倒是见九君不问自答，师尊，他早就想拜江云逸为师，只可惜一直没机会出口。如今得到机会，怎能错过？我不收徒。江云逸摆手拒绝。现在自己修炼都愁，这要是收徒，岂不是雪上加霜？最终，江云逸还是自己决定道：“算了，你们还是叫我老师吧，和师尊差不多，也可传授道业。”过去半个时辰。秦小雨是笑着开口，哭着出屋。当天晚上，陆宁霜坐在桌旁，对他拍了拍腿上示意，而江云逸自然知晓什么意思，却是没有理。说过今晚我报，你已经报过了。城门口那时候，你两句话，我应了。干嘛？这也要奖励？你小孩吗？是。江云逸，陆宁霜在烛光旁，那张冷艳绝伦的脸庞上泛着柔和的光辉。他看了眼江云逸，继续道：“过来，想知道什么？我告诉你。”江云逸望着那双被衣包裹紧实的腿，哪怕见不到，也能隐隐约约见其轮廓。他犹豫片刻，还是抿嘴道：“只许你过来抱，不要我睡了，让自己坐过去
，岂不是他更显得像小孩子，而非陆凝霜？很显然，他的理智要大于好奇心。闻言，陆凝霜倒是惯着他，只是他坐在床边，也是自然的拉住江云一手腕，拽进怀里，抱在腿上。你说的，我过来抱。江云一想挣脱，毫无悬念的失败，在他面前，任何抵抗都只是徒劳。江云一只能忍着羞耻，咬牙切齿道：“说是。”很快，他从陆凝霜口中知晓。那些散修乃是出自一个名为逆仙盟的盟会，成员全部都是散修，专门挑唆众多势力，妄图扰乱各宗清净，然后再趁机谋取利益，借机扩张。可惜都以失败而告终，底蕴也不如小门派。这让江云逸疑惑：既然如此，为何没有仙门出手覆灭？云逸，持续有免费劳动力送来，为何要灭？陆凝霜说道。听到此话，江云逸懂了。看来那些散修被扣押，显然并不是单纯的坐牢。要知道，每个仙门。最少也是掌握十几座灵矿山，更别说天灵圣地了。说到这里，江云逸又问：“那些荒名？”陆凝霜对此给江云逸解释：“我已让圣州繁荣昌盛，但并不能保持每处地方永远太平。若真发生重大情况，自会派遣长老前去处理，解决不了才是我。但仅限于解决事情的源头。在那之前，若是引得妖兽肆意横行，要么有内门弟子接到任务，要么自行解决。显然他们运气很差，等不到内门弟子。我知道了。那进城的事。”又是如何？一个没有任何价值的人，便没有必要。陆凝霜神态平静地阐述着事实。陆凝霜，你怎知他们没价值？江云逸皱眉欲想起身，却被他死死忍住。云霜城有个不成文的规矩，凡是前来的荒民和流民，皆不可随意入城，会失州七日，七日后概不负责。所以呢？陆凝霜不答，却是反问：云逸，如果没饭吃，你会如何？自然是去找。可他们没有，不是在等失州，亦是在等死。有何价值？江云逸听闻，不再多言，而是任由其行事。想到了自己，他勉强抬起头，看他便问：“陆凝霜，我好像也并没有什么价值，死都死了，你还让我活着干嘛？”院中静悄悄，只有夜风吹林簌簌。屋内吹进的风将红烛明火摇曳，陆凝霜眸里的光泽忽隐忽灭。你的价值在于我。晨光熹微，屋内江云逸早已盘腿打坐，沉心静气，一吐一纳间。灵雾散尽的刹那，肉身似得到千万锻造，经脉愈发通透坚韧。建议藏心不露展现，否则将消磨肉身阳气，阴阳失衡，导致躯体无法承受最终碎裂。所幸江云逸对自身的掌控力很强。调息沉淀，大约半个时辰，寒流透虚眼的门缝倾泻，陆凝霜寒气推门，踩着倾泻碎金踏步而来。云逸，该用膳了。江云逸闻声睁眼，顺着望去，见到为自己准备早膳的他，不禁悠悠道：“陆凝霜，被你抱一下。”当真是要了我老命，对你也有好处。是啊，让我不用浸泡灵池也能达到断体的效果，确实是有好处。只是最近你要的次数是不是太多了些？说着说着，江云逸自己都觉得不对劲。陆凝霜与生俱来的寒气，简直让他成为移动的断体宝石，没动用修为就有如此奇效。若行夫妻之时，岂非直接得到？江云逸摇了摇头，将此想法抛之脑后，就听到陆凝霜说道：“不多，我已经很克制。克制？那你不克制又能如何？”江云逸诧异的看他，觉得过于荒谬，同时心里又甚是好奇。话落，陆凝霜在对面坐下，抬眸，冰肌自带一层薄纱，倾诉而不失娴静。持勺白粥送到他嘴边，你不吃便知晓。江云逸愣了片刻，这句话无疑充满威胁。他本能的想要反抗，但手似乎有着自己的想法，伸手接过，将粥喝下，眉宇微皱。这粥味道倒不怪，只是陆凝霜很怪。江云逸仔细端详着他。而陆凝霜却是淡定地坐在那里，葱白玉手包着蛋壳，偶尔抬眸与江云逸交汇，一举一动尽是优雅。片刻后，陆凝霜将其放入碗中，道：“尝尝。”鸡蛋陷入粥里，很没被淹没，仅露出一截，且呈乳白色。江云逸见到碗里装的满满的白粥，在边缘都快要溢出，但不多不少，刚刚好，不曾溢出一滴，顿时有些无语。陆凝霜不用一次性装那么满吧？云逸，如果可以，我还想为你盛更多。我相信你能全部吃下。陆凝霜在对面诞生道，但他这句话却引得江云逸发寒，有一种自己吃不下他也会被硬塞的感觉。用完膳后，江云逸本是要练剑，却发觉院外有道鬼鬼祟祟的身影。江云逸过去一看，秦小雨竟是蹲在院外，不知道的还以为是什么贼。另外两人似乎没来，果然和秦小雨并非同流合污。然而事实是，一人早已在床上静心打坐，另一人完全呼呼大睡。当下院落。陆凝霜并不在，而是在屋内静心浏览书籍，或是透着窗户看他一眼。江云逸见到他前来，浅笑一声问：“怎么
过来找你圣主姐姐报仇。昨日秦小雨被教训的画面，他记忆犹新。秦小雨明明刚来的时候是马屁精，现在倒是有些作死的节奏，也不知是谁教的，还是说时间长了暴露本性。我来看看祖师叔昨夜有没有替我报仇，教训圣主姐姐一番。秦小雨探出脑袋，上下打量着江云逸的精神气，顿然失望的摇了摇头。如何教训？江云逸好奇问道，不理解这丫头的想法。自然是夫妻就寝打架。江云逸闻言脸色一变，严肃道：“哪儿学来的？这本《养寿指南》连生育知识的狠心撕掉，足以证明不是秦师妹教的，那就是其他人。就是我爹和我娘啊，他们说夫妻晚上偶尔都会在就寝前打架切磋，然后就让我自己到祖奶奶那儿住。”秦小雨继续道：“每到那时候，次日清晨，我爹就跟大白菜蔫了一样，娘倒是精神气爽，且那一整天我犯事都不会生气。”江云逸愣在原地，说完。他见到江云逸沉默，久久不语，迟疑了一下，问道：“祖师叔，你们晚上不打架吗？”江云逸闻言瞪眼，沉吟道：“不打，祖师叔该不会是打不过？”秦小雨笑道：“要知道，圣主姐姐可是修为高深，随意拿捏他们任何一位弟子。你若能打过，我会高看你一眼。可昨日怎么就红着眼睛，捂着屁股逃跑？”江云逸挑眉反问。秦小雨笑容逐渐凝固。天灵外门里的白榜任务，除了江云逸在做外。也就只有一些不入流的运气境弟子会做，但效率显然不比江云逸高。接手采摘灵药的任务，江云逸出城本想一个人完成，但陆凝霜显然不可能会任他独自前往，哪怕仅是普通的任务。不过陆凝霜还是答应让他一个人独自完成任务。大概走了几里，江云逸身处山林，遥遥望去，见到不远处有座村庄，令他感到诧异：此地还有村，有城，自是有村。而且江云逸一眼看去，就只有新建几座简陋房屋。询问才知晓，是当初云霜城外早就离开巡视的荒明，怕是会定居此处。话说怎会那么少？我记得那会城外怎么也有百号人。江云逸对那些人印象不深，但神魂较强，过目不忘还是能做到。且如此距离，根本不在话下。云逸，眼见就要入冬，你觉得之后过来的谁会平白无故分享过冬的粮食？陆凝霜在身后回道：“入冬，倒是没什么感觉。”正说着，陆凝霜就从身后凑近几分。寒雾萦绕，江云逸瞪眼惊呼：“你别乱来，只是让你体验一下。我若乱来，云逸你已成冰雕。”“是是，圣主大人就是厉害，所以离我稍微远些。”可惜江云逸的话对他毫无影响。二人漫步在有雾的山间，江云逸采完草药，一时兴起，便沿着山上而去，穿过一片山林，耳畔是渐渐呜咽的山风，身影渐渐从模糊至清晰。不知多久，前方透明如气的霞光在亮着。松散如烟，像棉絮一般，甩袖即可散尽。朦胧的周围，江云逸稍等片刻，带路凝霜走来，他抬袖一挥，那抹霞光便随之消散。映入眼帘的，则是一片郁郁葱葱的绿色景象。山峰之巅，呼，雾消云散，山峰拂面。不同于依靠陆凝霜的御剑登临，此刻是实实切切爬上了这座高山，并且站立在最顶峰，眺望苍茫大地，俯瞰群山。从山顶的角度望去，山下景象尽收眼底。山峰叠翠，葱郁丛生。江云逸已闭上双眼，细细感悟此刻天地。他只感觉浑身毛孔仿佛被打开一般，畅快舒坦，心念随念转动。或许对旁人来说，人迹罕见，常伴有危险；而对江云逸和陆凝霜来说，妖兽就如同野草，随手拈来，自然之道尽，故天地万物生。江云逸暂且藏心的剑意，不由得释放而出，一缕缕剑芒环绕周围，身形挺拔，衣衫猎猎作响，剑意如竹，内层隐约透着丝丝轻柔。亦是内敛，虚心品格；外则厚重绵延，行君子风度，高雅清淡。江云逸心境宁静，心神飘渺，一举一动都牵连山水之韵，万物之灵。此刻风吹，山间灵气汇聚于此，蕴含着万物生机，化作一条条细微流光，钻入体内，滋润使之神采奕奕。片刻之后，江云逸似已体悟完毕，长呼口气，睁眼，将些许生机归还山间。没说什么，更没做什么，两人只是静静一同观赏美景片刻。便也顺着下山小道离开，陆凝霜慢悠悠地跟着他，仿佛一缕浮云，背影有飘渺之美，情不远不近，不曾远离十步之遥。如此，算他一个人完成任务。江云一回头看着后方的他，失笑道：“与其如此，你还不如过来算了。这乃是独自完成。”他在身后紧跟，简直像是老母亲般护佑。待他们回到天灵外门交差，天色还早，江云逸又顺手接了好几桩白榜任务，而且仅用一整天时间就完成。只是在见到传线唐白榜下，几名天灵弟子站在榜下傻愣愣的站着无事可做时，江云逸自此一天只接一个任务，免得老是和运气境弟子抢任务做
，他这个长辈的脸往哪搁？岂不是欺负晚辈？而这一日，江云逸、闲昭荒再次来到传县堂，却恰巧等到榜上任务每日的换新，其中对一条任务十分感兴趣，调查东江妖兽踪迹，贡献值五十。注：若是发现踪迹，请立即使用传灵符通知。任务期限三月，专练身法的弟子优先。江云逸臣略微吟了一下，虽然贡献值低是低了点，但如此正儿八经的任务，难以想象竟然只是白榜。毕竟一直以来，白榜上的任务不是外城有钱的地主发布，要么就是城中药房、铁房或其他店铺需要特意寻求天灵弟子采摘获取，才会颁发出白榜任务。传县堂内，红榜高悬的玉牌快速转变着，显然许多天灵弟子都在忙碌赚取贡献值还资源。白榜慢一些，但并非静态，唯有那调查任务无人接手。没看几眼，他又瞥向漠不关注的陆凝霜，觉得这个反正是白榜任务，自己接手合情合理。于是江云逸直接取下，到前台登记。啊！只是弟子见他接手此任务，一时竟有些犹豫。见此反应，江云逸问道：“有何不妥？难不成是放错了？”他说话间，将任务玉牌拿在手中细细端详，眉宇间浮现出丝丝疑惑，因为这任务确确实实是白榜的。只是弟子看了一眼江云逸后，摇了摇头，道：“此任务没问题，还请将这传灵符小心保管。至于剩下的，前往一旁的文献大堂领取任务详情资料即可。”这任务还送符箓，江云逸微惊，摸着手中薄薄的符箓，显然是低品，但并没有看不起的意思，而是做一个白榜任务，竟然还送符箓，这种福利他在外门几天还是第一次见。是的，这任务有些危险性，如果遇到危险，这符箓……这名执事弟子本想善意提醒，但看着江云逸，还有身后的陆凝霜，始终说不出口，改口道：“看你自己如何使用吧。”他还能说什么？原本就是杂役弟子，却有着开灵境后期的修为，想想就觉得荒谬。对此，江云逸更加的感到困惑。话说传灵符不是用来求救的。随之，江云逸和陆凝霜转而来到文献大堂，此地有着各种任务的详情资料，包括任务详解、危险程度等。否则，对任务毫不了解，就贸然去接这些任务，很容易丧命。而且要找出那些隐藏的妖兽斩杀，并非易事。毕竟妖兽与生就具有优势，它们比人类更加敏锐，更懂得逃避，且实力之强。有些特殊妖兽自但天生神通，非常人匹敌。为何只给一张地图？可江云逸发现，文献大堂给他们的仅只是一张村庄附近的地图罢了。你们接的是不是调查东海妖兽？是。江云逸点头，那就是这份没错。到时候跟着几位师兄前去，到这几处地方调查一番就好。文献大堂的执事弟子道：“还有人同行？自然，莫非你想自己去？真是初生牛犊不怕虎。若是遇到危险，那就不是白榜任务如此简单，而是红榜的。”话未说完。文献大堂的执事弟子感到一股浓浓的寒意，豁然抬头看了一眼，见到是江云逸，顿时噤声。好吧，那我懂了，多谢。江云逸拱手道谢，意思无疑是调查妖兽行踪，一旦妖兽出现，再利用传灵符给他们进行通报，对此进行追击，施展雷霆手段斩杀。江云逸拉住冰冷的陆凝霜离开。路上，江云逸见到陆凝霜比以往都要冰冷，忽然提醒道：“陆凝霜，这是白榜任务，你该不会是想反悔？”云逸，我从不反悔。从他的神情和举止中不难看出，陆凝霜对这任务颇为不满。至于哪一点，恐怕全都有。这任务对江云逸来说轻松，不过对一些只接白榜的弟子就难怪当时没弟子接，感情没点实力真不行。江云逸还以为一套调查，其中还包括自己斩杀，毕竟内门的调查任务都是自己从头到尾全责。而回到院落，得知此事的秦小雨很感兴趣的样子，表示也想去，却被陆凝霜斜睨一眼，顿时老实。不过多加几人。这显然不是江云逸说了算。陆凝霜开口也不符合身份，只有发布此任务的负责弟子具备话语权。于是乎，任务当天，令人感到诧异的事情发生了。明明是主力的团队，偏偏比接白榜任务的江云逸几人修为都低。为首发布任务的那名弟子看到是江云逸几人，脸颊抽搐了一下，不知该哭还是笑，最终化作叹息。轰隆，雷声大，雨点小，一处险遇兄弟，多言少草木，附近百里更是不见人烟。甚至连飞禽走兽都难觅踪迹，这样的区域看起来没什么能够争夺的资源，可就是因为如此，才能成为魔教总坛所在。除必要时候，没人想前来。鬼觉得天乌云压顶，狂风呼啸，一股刺骨阴冷的感觉充斥在天际，像是要把整座山谷都冻僵住。魔主也不知怎么想，竟然将总坛设在如此荒芜的地方，不是给自己添堵？有名魔教弟子走在道上嘟囔，前面的黑衣回话：此地虽然荒凉，但胜在安全。不用担心会遇到袭击，待在这里都没出手的机会。若换作我是魔主，就应该占据富饶之地，建立魔宫，比如天灵圣地
不仅有丰沛化龙的灵脉，万道紫气洞府更是肥沃宝地。小子，你说的倒清巧，天灵圣地岂是好惹的？当代天灵圣主举世闻名，曾只手镇压前任魔主，实力之强，恐怖绝伦。另一位魔教弟子瞪了一眼刚才那个家伙，说道：“何况现今魔教根基尚浅，怎敢招惹天灵圣主？”知道，知道。他摆手，又有些好奇的问：“那当代魔主实力又是如何？”前任魔主被镇压后。就莫名上位，未曾露面，不知或许也就圣女见过。那人也是感到十分纳闷。按理来说，强者为尊，但就算如此，也应该露过几面，出手震慑才是。然而现任魔主哪怕不做这些事情，亦是威名远扬。后方洞窟内隐隐约约的魔气弥漫，山腰处建设着弧形广场，古文刻印，显然历经千百载岁月，远远望去干裂的大地，像是被刀斧砍伐过一般，贫瘠枯萎，没有丝毫生机。走到圆弧广场边缘。前面魔教弟子回头看着两人，道：“该走了，等到温城自由你出手的时候，若是晚些，等正道赶去很棘手。”温城，那一直询问的魔教弟子眼底闪过一丝兴奋，这可是近年来第一次露脸。其他魔教依旧逍遥法外，唯有他们魔门躲在此处。明明是魔教第一势力，那叫一个憋屈。今日终于有机会出山，且能够亲手屠城的机会可不多见，对于当代魔主来说，更是少有的给予机会。当下。天灵外门的风云册突然更新消息，上面记述着各州以及奇闻异事，相对来说都是正经严肃的事件。其中重磅消息是远在的一座城池戾气流行，乃天地间别有一种戾气所感，地相传染，日夜相接死无数，千里无鸡鸣，无数妖兽已迁移各处，途中危害无数，目不忍见而不忍闻。看到这里，江云一本认为是魔教所为，毕竟魔教妖人最擅长的便是制造灾祸，杀戮无辜，利用血肉增进修为。但陆凝霜告诉他，并不是。而后面事件的结果也正如陆凝霜所言一般，造成原因的乃是一头千古妖兽死于天地劫难，灵魂抹灭，留下的尸体导致。化魂劫，江云一惊奇。化神境分为三个阶段：化骨、化血、化魂，每一境都将受到雷劫洗礼。成功度过最后的化魂劫，即可步入掌控大道的反璞境，从此天地任遨游，调动天地法则，寿元增倍。嗯，陆凝霜淡淡应道。可一头千古妖兽，浑身都是宝，怎么可能会无人抢夺？江云亦不解，此等存在的尸体，一截骨，一滴血，一寸皮，都是稀罕之物，浑身都是精华，能炼气、炼丹、制衣，如同回到原始时代一般，依靠野兽身上所得到的材料制作各等物品。陆凝霜有意看他一眼，轻道：“或许是他们拿不走，就像你成尸体那般。”此话之意，江云亦自是明白，只是自己又不是妖兽，死后还能被各方势力抢夺不成？而且生前他一无红颜知己，二无兄弟姐妹，三无儿女，哪怕认识些许人，陆凝霜自然也认得，但并没有多少来往。哪怕有，也仅是点头之交。绝大多数原因是陆凝霜拒人千里之外的气质所致。别搞得好像我死后会有人来救我似的，还不是被你安置在冰棺之中，任岁月流逝，最终埋葬。谁会想起我曾经存在过？江云逸自嘲一笑。如今在他看来，也就仅有天灵圣地内的三位师弟师妹还记得自己。但恐怕也是黄土埋半截。紧接着，陆凝霜又道：“况且，谁敢来夺？嫌命长。虽然自己的尸体不值钱，但……”江云逸沉默半晌，才道：“你还挺会自吹自擂，还好。”与此同时，城内布告也是得到更新，只是没有风云册那么详细，而上面大部分都是偏向八卦以及娱乐性的消息，比如哪家公子英俊潇洒，却斯文败类；哪家姑娘闭月羞花，却水性杨花。哪家老爷被某位青楼女子迷惑，要纳其为妾，诸如此类层出不穷。秦小雨倒是挺喜欢看这些八卦，要知道内门可都是正儿八经的正道魔教情报事件，八卦什么不复存在，因此甚是觉得新奇。啧啧啧，没想到事到如今还有人被退婚，甚至扬言未来会成为我们天灵圣地的圣子。秦小雨捂嘴轻笑，天灵圣地早已成世人认知中的仙门，传承万载岁月，圣地弟子不计其数，其中有天赋卓越者。更是坐镇一派，就算曾没落过一段时间，如今也只是前尘往事。云霜城池又归天灵管辖之内，城内每家每户的父辈或慕名而来的散修，自是已拜入天灵圣地为荣。一旁的剑九君也是专心阅览。秦简，剑师兄，这有什么好看的？雷奇渊见到剑九君也跟着一起，顿时不解的凑过来。这上面竟写有老师的事情，寻找城内灵兽，收集矿金，帮运货。老师短时间竟然做了这么多事情，也是厉害。剑九君赞叹。觉得江云逸是在体悟繁星，毕竟重修者在修炼上本就经验丰富，只需按照前世记忆稍加修改
根本不必花费太多时间修炼。雷师弟，这里也有总结出几家好吃店铺的技术。剑九君指着旁边道：“真的，我看看。”雷奇渊顿然也来了兴致，看了好一会，那领头弟子和同伴牵来几头英俊邻居，见此情景，还是硬着头皮出声道：“那个诸位，该走了。”领头的弟子有着开灵境后期的实力，在外门是不多见的天才。此次带队的也正是他，名为吴海，是某位长老之徒。或许对其他外门弟子来说存在威慑力，然而面对江云逸等人，却显得有些苍白。哦，来了！听到吴海的话，江云逸在外门内的风云侧下应了声，便拉住陆凝霜过去。陆凝霜没有一点着急的样子，可江云逸不同，他属于那种不希望别人多等自己一会儿的人，如果提前有约，也会准时赶到。当然，好一点是叫准时，不好是叫掐点。见到江云逸如此好说话。吴海和其他天灵外门弟子都是松了口气。听说此人与内门关系匪浅，所以生怕是什么高傲之辈。虽然他们从未见过内门弟子，咦，我们就靠着这几头灵兽赶路？有江云逸带头，秦小雨等人也是从不远处的布告栏匆匆赶来。秦小雨见到邻居，满是好奇，头细颈高有小角，体型优美而神武。不过他一眼就看出是混血品种，毕竟纯血灵居四龙有灵，可乘风驾云；而此灵居只有灵爪，但在凡尘亦是瞩目。嗯，此灵居是宗门专门饲养供弟子作为代步，速度快，耐力足。虽然比不得真正的奇珍异兽，但胜在培养简单。吴海回答，又解释道：这灵居还分品阶，最次的是赤色灵居，最高乃是青金灵居，体态健硕，奔跑如风，半日可达千里。江云逸看了一下，吴海那边有三人，他们这边有五人，然而牵来的只有六头灵居，显然不够分。不过凑合凑合还行。他正思索着，忽然冷风划过。陆凝霜从他身侧走出，风致嫣然，一袭黑色劲装勾勒出他完美的身姿，白撅轻踏，朝前掠去，拉住缰绳，纵身跃上，轻易骑上其中一头灵驹。陆凝霜侧眸似有深意的看着江云逸，朝他伸手，轻启朱唇，上来，语气寡淡，但却透着一丝威严。吴海等人第一次听到他开口，明明宛如清泉流水动听，又仿佛寒潭之下的冰块，莫名的冷意令人战栗。若非有阳光洒落，众人都会觉得这里的温度陡降。成为冰窟，然而江云逸没动，倒是秦小雨像是早就料到会如此，在后面掩嘴偷笑。哎呀呀，真是形影不离，老师还是从了吧。可惜逃不过江云逸的耳朵，瞥他一眼，这丫头片子最近胆子变肥了呀。他顿时冷不丁的开口道：“秦小雨，他叫你呢，还不上马？毕竟陆凝霜可没指名道姓。”啊！突然被点名的秦小雨愣了下，眼见陆凝霜缓缓投来目光，眸色俱寒，吓得脸都白了，急忙迈着小短腿。爬上另一匹灵驹，他调整坐姿，撇了撇嘴，哼唧道：“我我听不到。”随之便是剑九军和雷奇渊共骑一头灵驹，只要不被路，双盯上，一切好说。吴海三人也是默契的骑上各自灵驹，移开视线看向远方，有种本能，对死的敬畏之心，使得他们不敢多看。江云逸见状暗叹夸张，但很快回想起陆凝霜所带来的一幕幕，一次次冰寒刺骨的感受，瞬息之间又觉得合理。他仰头望着陆凝霜，发丝轻扬。婉约的脸蛋看不出半点情绪，冷傲配合他那一双漆黑如墨的瞳孔，竟显得有些孤独。过去些，可惜江云逸习以为常，对他摆手，让他再往前靠一靠，而后才自顾自的跨上马背，双臂绕过陆凝霜纤细的腰肢，拉住缰绳。他才抬手稍微傲气道：“别想着占便宜。”他自然明白陆凝霜是想让自己坐在前面，所以毫不犹豫选择了后面。此刻陆凝霜身体仅需要稍稍往后倾斜，娇躯就能浸在怀里，但陆凝霜似乎并没有这么做。或者说根本没这个念头，无论是曾经还是现在，比起自己的被动，陆凝霜如今觉得主动更感受到自身心脏的跳动，哪怕微弱，但每一次都是那样鲜活，仿若真实。你高兴就好，陆凝霜淡道。对他的回答，江云逸却是不满，每次淡然撩拨自己就算了，还弄得他心痒、失态。结果轮到他自己的时候，陆凝霜依旧是经常的陆凝霜，一副冷冰冰的模样，让他恨得牙痒痒。他虽不善言辞，可心智何等聪慧。又岂会不知江云逸在想什么？要报？听他这么一说，正有此意的江云逸立刻将想法扼杀。不要，走了。哦，简单的字，却又让江云逸固态复还。在邻居上，江云逸单手牵着缰绳，一手搂住陆凝霜的腰肢，用脚轻轻在马腹上一夹，稳稳当当往城外前往，一路无话。邻居在平坦的道路上漫步，周围单一的景色不断被抛在身后，唯独陆凝霜的目光始终落在身边的江云逸脸上。因为他昏昏欲睡，就在不久前，骑着灵驹出城后，江云逸发现一个问题，那就是自己比陆凝霜矮半头的缘故
，坐在邻居背上显得有些憋屈，更别说陆凝霜坐姿还那般端坐、高贵、优雅，完完全全就挡着他的视线。江云逸只能稍微歪着头，陆凝霜那张精雕细琢般的俏脸就在自己咫尺处，他不自觉的连呼吸吐息都变得小心翼翼。终于受不了，他才道：“陆凝霜，你能不能往旁边或者后面靠一靠？”为何？江云逸黑着脸，我看不到路，歪着头嘞，那就放着。肩膀给你，此意无疑是让他把脑袋放在他肩膀上。我，嗯，现在是你在前面，不应该是你靠着我，是你难受，不是我。陆凝霜软硬兼施，让江云逸打算忍忍就过去。结果随着时间的流逝，道路又变得平坦，周围皆是厌倦的绿意树木，甚至陆凝霜身上清幽气息入鼻，缓解长时间疲累以及带来镇静的作用。这种安宁并未持续多久，江云逸就困了，不知是新生后的老毛病，还是真困。渐渐的，随着江云逸忍不住靠在他的肩膀上松力时，邻居也停下了脚步。而陆凝霜落地后，将江云逸拦腰抱下，自己追上他们。邻居，有问题？陆凝霜那双冷艳的双眸扫向邻居，在他的吩咐下，还是撒体奔驰，不敢停留太长时间，生怕触怒陆凝霜。但陆凝霜显然并不关注邻居，而是垂眸看着江云逸毫无防备的模样，他收紧拥抱，将他捐进。他睡着了，在自己的怀里。秦小雨等人已在前面停下等候，直至见到无人成骑的邻居，他们相视一眼，就发觉不对劲。嗯，人没了。吴海恭敬问道：“需不需要再等等？”分明秦小雨几人年纪较小，但他们还是不自觉用恭敬的语气询问：“不用不用，师娘不喜欢和其他人同行，我们先走就好。反正老师和师娘肯定会比我们先一步到东江。”对此，秦小雨又怎会不理解？见九军和雷奇渊点头赞同，表示没问题。吴海三人才放下心来，驾驭邻居疾驰，朝着东江方向奔去。茫茫苍山，远远望去，飘荡神鬼莫测的阴晕。在一片广袤的山脉之中，只见出尘绝世的女子正抱着一人走在山间小路上。前不着村，后不着店，衣袂偏仙。她从容不迫地走着，林间偶尔吹来的风，发梢微动，树叶落了，似落在安心睡在女子怀里的年轻人。然而还未触碰，半空桑落就化成齑粉。林中鸟兽感知灵敏。皆被他身上流露出的寒意受惊，要么躲在巢穴不敢冒头，要么逃命般飞离此处，留下声声惊恐的啼鸣。陆凝霜不知前方有什么，而是径直的抱着他走，仅存心动。不知多久，江云逸缓缓睁开双眼，率先迎接他的是穿过叶缝洒落的光斑，抬起手挡了挡眼前匆匆晃过的碎光，隐约间他能见到天穹顶端挂着的白云。此刻有些温暖，也有些凉意。原来自己正被陆凝霜抱在怀里，行走在山间。他微微偏过头，便能见到白皙柔嫩的脖颈，蕉鳞有褶皱被扯开一角，而一条细细的锁骨就印在衣衫下。定情一看，我就说自己睡觉不老实。陆宁说：“这是在哪儿？”江云逸收回手，抬起头疑惑地问道：“深山。”陆宁霜简洁地回答：“哪个地方？”老林。江云逸左看右看，发现确实是在深山老林里。绿树红墙饲养暖，且此地本该无路，但有人走过，自然就有了路。前方的路还很长，虽是深山，但发现飞禽走兽横行，显然都在忙碌，要么储存食物、修建巢穴，要么换毛等。随着江云逸的苏醒，此林也变得一派祥和，不再冰冷，看起来并非妖兽横行之地。陆凝霜依旧保持着抱住江云逸的动作，一言不发。江云逸抬起头看着前方的路，眉头紧皱，总感觉自己被拐了，而且还是被陆凝霜拐，想要挣脱，却也是无济于事，反倒被陆凝霜搂得更紧。他也明白自己无法对抗。但还是试探性的挣扎了下，对陆凝霜说道：“我醒了，你是不是应该放我下来？”江云逸难得心平气和的对他说：“虽然他不懂自己现在在哪何地，但被抱着总归不舒服。当然，并不是陆凝霜抱的不好，而是江云逸难以接受被自家青梅抱，怎么想都觉得别扭，尤其还是个熟悉的冰美人。那张银白如玉的脸上，冰冷销魂，会累。”他还是第一次从他口中听到这么傻的问题，当即嗤笑道：“累就放我下来啊！”陆凝霜却是垂眸道：“你会累啊？”江云逸微愣，原来是说我。不得不说，他确实有些累，因为来自剑九军上的压力，让他不得不再努力修炼一点，生怕会丢失前辈颜面。更多的则是来自于陆凝霜，每次在外，他就会在一旁守着、望着，什么也没有表达。但江云逸感觉很压抑，看来是老毛病犯了。江云逸低喃：“嗜睡的毛病，江云逸从苏醒后就一直有，但只要前一天休息够好，就不易发生。”不过近日他还通宵两夜修炼，又嗅到令人舒适、安心的幽香，很难不犯。少请，江云逸又道：“陆凝霜，但我更觉得心累。为何？因为你不放我下来。”
。见他如此抵触，最终陆凝霜还是将江云逸轻轻放下，才使得他不必继续承担心理压力，不再勉强。江云逸长呼一口气，感觉舒服一些，脱口出一字：“乖。”陆凝霜不像他那般抗拒，更没有江云逸的叛逆，反而是凝视着他，语气似没有一点温度道：“你也是要听话。”闻言，江云逸故意没理他，陆凝霜也没在意。不管怎样，江云逸的态度有些转变。这是一个良好的开端，可惜没过多久就被打破。就在江云逸打量环境时，忽然想起什么，问他：“陆凝霜，邻居呢？”陆凝霜脸不红，心不跳的回答：“跑了。”你觉得我会信？邻居虽然并非纯种灵兽，但好歹也有些灵性，怎么可能会突然跑掉？除非是遇到什么威胁或者生死攸关的事。沉默了片刻，陆凝霜淡淡道：“他是自愿，自愿，怎么不说是你逼他走的？”江云逸走在前面无语，但还是摆手道：“算了算了，陆凝霜，我们什么时候走？去哪？”江云逸回眸，自然是去东江除妖。现在不就在走？我是说遇见，遇见。难不成你想走路过去？在外门弟子面前隐藏就算了，现在四下无人，难不成还要走路？陆凝霜点头：“嗯，你能遇见不用，还放弃灵居与官道，反而走山间小径。”陆凝霜这是在闹哪样？任谁都觉得脑子有问题。而江云逸也是忍无可忍，不是陆凝霜能遇见你不用，是不是有什么大病啊？忽然，陆凝霜的气息变得深沉，来到面前，目光锐利且认真的盯着他。云逸，不许说脏话，语气不高，并非刻意强调，却有着难以违抗的威势。而江云逸却是直面着他，没有退缩，甚至眼睛瞪大一分。片刻，陆凝霜仅补充一句，就让江云逸凝噎。我只想和你单独在一起，明明很随意，然而说出这句话的时候。一瞬之间，却感受到风中冷意瞬间化作暖流，空气中似乎弥漫起阵阵清新。若是五百年前，或许江云逸会高兴；如今五百年后，江云逸却是只能沉默面对，看着眼前的陆凝霜，不知该说些什么。最后，江云逸直接抬腿转身就走，陆凝霜就默默跟在身后，亦步亦趋。两人一前一后走在茫茫大山之中，然而没过多久，陆凝霜就主动过去牵住手，任他如何挣扎都没能甩开。最后，江云逸干脆放弃了挣脱。因为他发现自己根本摆脱不掉陆凝霜，陆凝霜道：“莫要走丢。”江云逸，夜越来越深，月色愈加迷蒙，温度降低了许多。山间有灵，草木皆是颤抖。若是细细感悟，能感受到生命气机极重，篝火升腾。两人随意在林间一处空地休息，而陆凝霜也在周围设立了一道结界，虽简易，却坚固无比。不过在江云逸看来，更像是用来防他逃跑似的。当然，哪怕他没有跑的念头。却也是认命般靠在一棵树下闭目休憩，柴火发出噼里啪啦声，温暖入眠。月色下，仿佛镀上一层银灰。陆凝霜寒暑不侵，靠在另一边的树下沉默着，不言不语，只是安静的陪伴。待江云逸稍微呼吸平缓，陆凝霜才一步到他身侧，拂过江云逸的脑袋，依偎在自己肩上，整套动作下来，行云流水。稍一扭头，便看到他那清秀侧脸。他走，他跟；他闹，他宠；他睡，他陪。今日算是度过，江云逸就如此睡去。篝火乘着霞光，照亮一片范围，于漆黑如烟的世界里，竟生出几分温馨感。后半夜，林间隐隐有些动静，看起来像是各个山精野怪在作祟。其中黑暗里有银光亮起，白光莹莹，那是叫做细囊的小妖怪。见到夜中有霞，想要过去，陆凝霜仅是伸手随意往一处地方指，那细囊小妖便迷迷糊糊的离开。此地有人经过，自有害人的妖。紧接着，在黑暗里或明或暗的亮光，一点点缓缓亮起，无数低沉的喘息声不断向他们逼近。带着凶力、残忍与嗜血，分明危险近在眼前。江云逸却未能感受到任何危险的气息，因为法阵。也正因为如此，陆凝霜才会设立，威压不露分毫。毕竟不想惊扰到江云逸，也不曾再有任何动作。仅是寒眸一闪，阴风阵阵的霎时仙剑就如同游龙出世。此刻，他们就如同被禁锢一般，动弹不得。唯有在夜里传来阵阵阴森的哀咽。次日清晨，江云逸梦到曾经那时下山历练，有一段时间要穿过整片森林，便与陆凝霜在某处林中单独相处数日，并无旁人。他并非不愿与其他人交谈，只是陆凝霜太冷，不愿多说。但在两人相处的情况下，他还是能够与江云逸有所交流。江云逸对此只觉平凡而又美满，声称往后他们若是能隐居山林，做逍遥自在、神仙眷侣般的生活也挺好。然而。梦终究是醒的，只是没想到如今醒后，反倒是他不乐意。江云逸迟疑道：“陆凝霜，你不会在此处建了个房屋，想要和我隐居山林？”陆凝霜回话：“可以。”
，我是问你，不是询问你的意见。”哦，陆宁霜的态度始终是淡淡，你若想，我都行。江云逸已经习惯了陆宁霜的性格，但还是忍不住嘴角抽搐了几番。你说他性情淡薄，现在他会跟你绕弯子；你说他清冷霸道，又时常惯着他的任性。江云逸刚起身准备离开。刚走几步，就被陆宁霜揽着腰，伸手护着额头，道：“云逸，有法阵，我会撞上。”嗯，江云逸无语。一般法阵都只针对入侵者，什么时候还防着自家人？不过当法阵撤去，江云逸就发觉不对劲，皱着眉嘀咕：“奇怪，怎么有股淡淡的血腥味？可能是什么动物的尸体。”不用理会。陆宁霜的表情很平静，带着江云逸向着远方赶去。江云逸没追究，毕竟陆宁霜说的不错。在这片山脉之中，除了飞禽走兽之外，应该也有一些猎户在这里狩猎，不然山间怎会有路？陆宁霜和江云逸是直接穿过山脉，而秦小雨等人则是乘其邻居绕山而行。结果可想而知，哪怕是走路，还是江云逸和陆宁霜早些到达目的地。东江流水，碧波荡漾。陆宁霜走了，还杵在这里做什么？陆宁霜回头看了一眼清静的山间，又转而望向不远处站满修士的镇门口，轻启朱唇，隐居山林。不问世事，挺好。一路走来，江云逸本想有意打听东江一事，偏偏陆宁霜带着他风餐露宿，穿梭山脉，完全就没给他这个机会。江云逸干脆利落的拒绝，想都别想，我现在可不答应。没多说，等陆宁霜戴上面纱，才渐渐的往城镇靠近。远远就见路旁石碑刻有“盘龙镇”三字。这里不算是偏僻之地，盘龙镇坐落在这里，规模不大，约莫千余户，以捕鱼为业，倒也算富足。还没走近，江云逸就独自一人往镇门走去。而陆宁霜则是在原地望着，像是在观察。走到近处，发现人太多挤不进，江云逸只能随意找一人问道：“兄台，敢问为何聚集如此之多的修士？还能为何？自然是此镇镇长发布告示。”这名散修随意答道：“只要能除去潜藏在东江内骚扰的妖怪，就能三十几颗碎灵，相当于五颗低品灵石，还有破障灵茶，这可价值不菲。”江云逸问：“如此说来，这些人应该是冲着潜伏在镇中的那群妖怪去的吧？”“那肯定啊。”江云逸瞥了一眼人群，这些散修大多数都是运气境修为，显然是因为镇长对妖物的描述并不详细，所以散修都敢前来凑热闹。至于为何镇长敢暴露家底而不怕被抢，还不是有恃无恐？那名散修解释：听闻天灵圣地已派遣弟子前来处理此事，若真有修士到镇长家夺取碎灵和破障灵茶，再溜之大吉。天灵弟子自是做事不管，多谢道友告知。江云逸含笑抱拳，浅浅一拜。随着远处的寒意，他也是无奈的施展身法离去。散修正欲摆手，忽然感觉一丝异样，猛然朝着身侧看去，在他视线中，江云逸的身影瞬息消失。在出现时，已在五丈之外的一名女子身旁，残留下的气息更是让他震撼、惊骇的看着江云逸。体修阳气，如此年轻又是开灵境的修为，怕是什么大宗门弟子才可做到。当然，散修者并非不是没有，只是很少，因为能做到如此地步的人，自身气运本身就是不凡。又岂会再成为散修？另一边，陆宁霜，那散修是男的，别搞得聊几句，我就会被勾走一样。陆宁霜收回眼神，拉住他的手臂，更凑近自己一些，俯瞰着，淡淡的开口：“无论如何，你只能被我勾走。”对此，江云逸暴毙轻笑，道：“呵呵，再说，天气微冷，天地生气渐渐必续，寒风狂，即使是在白天，也显得略微冰冷。东江盘龙镇闹事打破宁静。”倒不是镇民不怕潜藏着的妖兽再次作乱，而是事情只发生在江边，受害者要么是渔民，要么是路过的普通城镇居民，离奇失踪。想来妖兽大概率是潜伏在江中。此刻进到城镇里，江云逸与陆宁霜坐在开设街旁的摊棚下，吃着热气腾腾的馄饨，周围坐满了从四面八方汇聚前来城镇的修士。此镇镇长向天灵圣地请来高人，试图斩杀潜伏于东江镇的妖兽，也不知我等能不能抢得过。前来的应该只是外门弟子。实力最高，也就是开灵境后期，我们还有机会。一名散修开口：“天灵弟子啊，也不知道会不会发生冲突。很多人都说大宗门的弟子不好相处，要是真发生冲突，怕是难逃一劫。”有人忌惮的开口：“不会。”另一位散修摇头道：“天灵圣地招收弟子极为严苛，且门规甚严，皆需遵守圣地门规，不得胡乱杀戮。”哈哈，道友所言极是。江云逸笑着转身，抱拳附和一声。而后座的三位散修也是在座位上颔首表示善意，只是做完这一切还未相聊，那三名散修就逃之夭夭，因为莫名而来的寒意，使得好似面临死亡，不想留下。江云逸以为他们是有事要忙，也没过多在意，只是回头
发现陆凝霜正有条不紊的将他那一份馄饨分到自己的碗里。云逸，多吃些。见状，他苦着脸问道：“既然你不吃，干嘛要点？”江云逸不同于他，还做不到完全辟谷的境界。进镇后，正巧见到这边有馄饨卖，也就想着过来尝尝。不得不说，久违的味道让他很怀念。而陆凝霜也是理所当然的跟过来，要了一碗，结果仅吃一口就没再动过。因为如此，让卖馄饨的老妪都差点怀疑是不是自己做的不好。直至听到陆凝霜优雅端正的坐在对面，尤其是那双深邃的眼眸，更是让人沉醉其中，注视着江云逸，平静开口：“不够吃，我能给；够吃，我能赔。”闻言，老妪明白过来，这两位是真恩爱，心里也是不由得松了口气。若真是自己馄饨做不好，丢的可是他们家祖业。呼，那一边江云逸却是深吸口气，努力克制住自己，太撩人了。这要是再继续下去，怕是要失控。低眸看了眼碗里满满的馄饨。又抬头看向陆凝霜，亲抿嘴唇，不吃就都给我。好，陆凝霜就在对面静静看他，毫无波澜的眼中仅倒映着属于他的影子，仿佛只要他在他的眼中便足矣。江云逸实在无奈，在心中暗叹一声：美色误人。周围的人都视陆凝霜艳色为无物，眼中仅有位女子坐在这里，平凡而远之，而非他眼中那般出尘绝世。随即，江云逸埋头吃着馄饨，不再多看。接下来就是要解决住处问题，当然以他们的身份。只要到镇长面前自报家门，确认身份，想来就能轻易解决。但陆凝霜没去，而是带他先在客栈落脚。陆凝霜解释方便调查，要是那妖兽智商不低且有些势力，怕是早已紧盯镇长家。毕竟镇长如此大张旗鼓的地想要除妖，周围人尽皆知，甚至不惜拿出修真界的碎灵和破障灵茶做奖励，届时恐怕会有不小的麻烦。不要小看妖兽，只要是混得风生水起的妖，一般都有部下且智商不低。其麾下或许没多强悍，可胜在数量众多。不多时，天越来越暗，他们来到盘龙镇最好的客栈，在前台，江云逸的脸色很快就有些难看起来。一间上好客房，要两间，一间就好。陆凝霜复临时说道。陆凝霜，我住哪儿？和我住。那我睡哪？和我睡。掌柜见到临时，深知二人不凡，笑了笑，立即带着一男一女来到一处幽静的独立院落之中。树下有工人乘凉的石桌石凳，但如今快立冬，并无必要。白墙青瓦，两侧有竹而暗藏小道，穿过即是一处精致的白墙青瓦的房屋，看起来并不容易被打扰的地方。客官若是需要，尽管吩咐即可。掌柜说完便是离去。我觉得你是故意的。江云逸用怀疑的眼光看他，结果陆凝霜语气轻松，像是根本没把他话放在心上，道：“你知道就好。”江云逸眉头皱得很深。别看江云逸一直以来都怨着陆凝霜。唱反调，但每次陆凝霜硬来撩拨他时，根本无法抵抗。江云逸怕再和陆凝霜单独多待一段时间，自己就会变得心软。要知道，陆凝霜前生可是一直吊着自己感情的女人，到死都不曾表露心声。如今复苏后倒是改变，要是再次沦陷，又会如何？江云逸不敢想，眼神与他交汇。客栈庭院幽静，陆凝霜面纱在微风中缓缓流动，高绝孤傲。而待在一起的时间久了，总觉得他暗藏着一种疯狂。江云逸竟觉得自己若再次死去，陆凝霜必然还会将自己复活，直至他接受现实，直至他麻木不仁，直至他再也不敢死去。江云逸试图从他的眼底看穿那股疯狂究竟是什么，然而他失败了。陆凝霜永远都是这样，眼底除了深邃外，一无所获，仿佛真的是爱着自己一般。但实际上呢？江云逸早已经不敢去想这些，他怕越往深处想，心越慌，自己就像是被陆凝霜牵引着前行的傀儡。良久，江云逸才道：“你自己住吧，我去找镇长。”云逸，你如何确认自己的身份？自然是令。话音未落，陆凝霜就已经拿出属于他的身份令牌晃了晃，问道：“想说什么？”江云逸沉默，差点忘记自己的身份令牌还在他的手上，当即伸手索要：“还给我。”“你能给我什么？”江云逸不答，反问：“你想要什么？”“你，我，嗯，可我不想要你。”江云逸拉开身位。陆凝霜随意伸手即可将他擒来，毫无反抗的余地。这一点，江云逸从未质疑。柔弱无骨的玉手扶起他的长发，在手中把玩，如绸缎般丝滑，似爱不释手。我们是彼此的，逃不掉。与其说是逃不掉命运，倒不如说是逃不掉他手掌心。陆凝霜想抓，谁也逃不掉。她是江云逸的冥婚娘子，是他的青梅；反之亦然。江云逸是他的冥婚丈夫，从小相伴的竹马。江云逸只能认命的继续与他同居一屋。哪怕没有想要吃掉他的想法，江云逸也是尽量避开陆凝霜的眼神。为何？
，因为他越来越觉得陆凝霜诡异。有一天，他们到东江观察一遍周遭痕迹，确实有妖兽留下的痕迹后，他便带着陆凝霜一路追寻过去。东江街边，如今在此居住的镇民寥寥无几。咦，娘，那位公子好生俊俏，别如此大惊小怪，这公子可不简单。你仔细看他衣袍胸襟上绣着的纹样，天灵圣地。那女子闻言顿时瞪大了双眼。天灵圣地乃是仙门之首，据说其内强者无数，天才横溢。那公子竟然是天灵圣地弟子，果然不凡啊！那女子称赞道，目光灼灼的打量着江云逸，像是发现了宝贝一般，伸手想要去抓。江云逸闻声，见到母女二人，正要过去询问一下，却被陆凝霜当场拉到一旁，摁在墙上。云逸。你想过去找他们？陆凝霜微微扬起雪白的脖颈，眼眸犹如深渊一般，漆黑，深不见底。一股冷漠之情油然而生，江云逸有些窒息，他艰难吐出一个字：“没。”待他喘息过来，皱眉道：“陆凝霜，我只是想过去询问一下，为何不问我？”江云逸居然还会吃味，这是他难以想象的。但最让他感到诡异的是，陆凝霜似乎真的在生气，哪怕眼眸风平浪静，但手上的力道没在骗人，而且。也像是在刻意压抑着体内的杀气。至于是对谁产生的，江云亦不明，但感到不安。陆凝霜的手始终按在他肩膀，纹丝不动，甚至连眼睛都没眨一下。片刻后，捏着他的脸，像是在发泄，又似乎是在警告。直至回到客栈院落，江云亦的脸还是红的。而回来的那段时间，导致他只能低着头，不敢与任何人对视，任他牵着。而在当晚，今早那名打量江云亦的女子回家后，发觉裙角竟有冰晶沾染，寒气十足。他疑惑地碰了一下，竟是直接割手，死！他吃疼地收回手，手指几滴血珠渗出，瞬间化作寒霜。妇人听到动静，进屋见到滴血的手，微微皱眉：“怎么受伤了？”娘，刚刚摸着您有冰霜的裙角，像是血，也像是水，可我摸上去却是冰凉刺骨，然后就受伤了。你这孩子真会胡言乱语！妇人嗔怒，怪他不说真话，随后又拿了药膏给他涂抹。娘，我说的是真的。女子急忙辩解：“行行行，娘信你。”妇人叹息一声，没有多做计较。“哎呀，娘，我真的说的是真的。”女子再次强调：“不信你看我裙角。”待妇人看去，只见她的裙角已湿大半，顿时脸黑道：“你这孩子都多大了，怎么还会一尿？”“我我。”女子急哭：“我我也不知道怎么回事啊！”“娘，我真的没撒谎。”妇人叹息一声：“算了，赶紧去换干净的裙子。”次日。镇内的散修一个个都显得无精打采，因为他们已经在这附近搜寻了三天时间，可惜毫无进展。他们都以为妖兽早已离开了盘龙镇。哎，白跑一趟啊！众多散修纷纷摇头，叹息不已。江云逸则是看向陆凝霜，问道：“真离开了？”陆凝霜望向东江所在之地，淡淡道：“没，那就再去可能出没的地带逛逛。”既然陆凝霜说没有，那江云逸定然不会像散修那般随意下定结论。第二天。几道身影骑着邻居缓缓入城镇，前面的三人看起来较为年幼，两男一女，男的英武与肥胖，女的美丽娇小玲珑，倒是后面的三位更像是天灵的弟子，清白相间的服饰，脚踩长靴，身形修长，腰佩佩剑，气势非凡，举止谈吐却颇有几分大家族的风范。见过几位仙长，盘龙镇镇长率先开口，笑着上前招呼，态度谦逊。几人翻身下马，镇长不必拘礼，我们仅是天灵外门弟子。仙长之称愧不敢当，叫小友就好。”吴海抱拳道。秦小雨目光扫视一圈，虽然城镇内没有任何的痕迹留下，但他总觉得这里很危险，有一种令人窒息的感觉。忽然，啊，老师，师娘！大老远他就见到了陆凝霜和江云逸，难怪觉得危险，感情是因为圣主姐姐。盘龙镇镇长顺着目光望去，一脸疑惑：“老师，师娘，难不成这两位是什么高人？”虽然这种可能极低。且见到江云逸如此年轻的面容，但他还是恭敬行礼，甚至特意为天灵几人接风洗尘。不知两位高人就在镇内，有失远迎，莫怪莫怪。今夜特设宴席，款待几位贵客，全当赔罪。不过却被江云逸拒绝，不用了。我们前几日到来，已体会到当地的民风淳朴，也在镇中观察一番，并未查探到妖兽踪迹，因此我等准备继续追查。听到这句话，镇长松了口气，只要不是嫌弃盘龙镇，他就放心了。道士一旁看热闹的发出惊声，那位不就是上次魂吞殿遇到的道友？咦，还真是，原来他与那位女子就是天灵圣地的人。看来出身大宗门的也并非世人常说的那般高傲。附近散修见到邻居
，还以为是发生何事，没想到竟是天灵弟子等人赶到。宴席不用，盘龙镇镇长就特意为几人安排最好的住所地，而陆凝霜和江云逸还是单独住一间。院落之中，老师、师娘，我们不在的时间，你们都在做什么？秦小雨笑嘻嘻的问道，似乎看出两人的微妙。师娘，江云逸看了一眼陆凝霜，只见后者神色平淡。似已习惯秦小雨对他的称谓，并无任何异样。陆凝霜还认真思考了一会，才对他淡淡道：“陪他睡觉。”江云逸听了，头顶感叹号浮现：“陪他睡觉。”当陆凝霜平静的将此话说出口时，江云逸惊了，微愣片刻，急忙把他拉到身旁，阻止他继续说下去，同时瞪了一眼：“你跟小孩说这个害不害臊？”他没说出口，但相信陆凝霜能读懂。而从陆凝霜的反应也证明。他确实读懂了江云逸眼神，却还是道：“云逸，我只是实话实说。”江云逸，对呀、啊、对呀、啊，圣主姐姐只是实话实说。再说了，祖师叔，夫妻睡在一起很正常嘛。我爹娘就是。院落并无陌生人，秦小雨很自然的改回顺口的称呼。只见他单纯的模样，想来也是听不懂其中的寓意。雷奇渊亦是如此。江云逸拒绝了宴席，他本想着过来蹭饭吃，毕竟要钱没钱的。见到镇中美味又馋，便是过来，没想到。竟碰到这样的场景，他只能傻傻的挠着头在原地。而见九军前来，是打算向江云逸讨教。此刻听到陆凝霜说出同床共枕的事情，难免尴尬的撇过头，显然明白其中寓意。见状，江云逸无奈的抚额道：“好了好了，你们三人最近别有事没事就过来，这院落蛮小，怪挤的。”陆凝霜颔首，听他的，你们以后没事别来。见九军开口：“祖师叔，可我想向您。”江云逸却是劫道：“我们是来斩妖除魔的，先将妖物找出来再说。”光是指点可没用，你们还得实战。剑九军沉思片刻，随后醒悟道：“我懂了，祖师叔是想让我将领悟到的全部用在妖兽身上，以此作为考验。”江云逸，他默不作答，算是默然。这小子脑子里都是想着练剑，或向他讨教建议，让剑九军有点事情做也好，免得来到盘龙镇还得指点他们，而不能好好做任务。从文献大堂得到的资料来看，江云逸和陆凝霜已经走遍所有出没的地方。然而最近以来都没有发生任何事情，说明此妖确实有些智商。如今镇里散修都在等妖兽出世，只要一有消息，怕是会争先恐后的冲过去猎杀。几天之后，这几日当真是太平。那可不是。一位镇民道：“不光有天灵弟子前来坐镇，还有众多散仙大人们，谁敢造次？就算妖物有惊天手段，反倒是打草惊蛇。”哈哈，这一切无疑多亏各位仙长以及镇长舍人为己。否则，我们东江百姓怕是要遭受妖物毒手。心肠大义，镇长大人仁慈。整条东江河流附近都洋溢着赞美声。平静，只不过是风雨欲来前的欲盖弥彰罢了。有散修如此淡淡说道。而此时，江云逸见到沿途的特产美食，还有各种新鲜玩意，他倒是觉得新奇，但并没有忘记此次出来的目的。唯有长江水，无语东流。秦小雨几人在附近游荡。江云逸和陆凝霜则是在妖物可能会出没的江边巡逻，江浪滔滔，一切都显得格外宁静，没有丝毫的危机。他看招法阵，摇头苦笑：“哎，这妖物难缠啊，几天了，竟然还未现身。”江云逸已让陆凝霜在城镇江边布下法阵，只要有妖物出现，便立刻启动，以免伤及无辜。可惜，连妖物的半点影子都没见到。陆凝霜在身旁道：“总会现身。”江云逸却是嫌慢，啧了一声：“如果我会遇水诀，早就下水了。”陆凝霜看着他说：“我可出手，将此将劈开。你还是老老实实待在我身边吧。”陆凝霜真要那么做，恐怕不过几日，天下人便知晓天灵圣主竟为对付一头不入流的妖兽，一剑劈开东江。从此之后，这条东江便再难以流通，甚至会成为一条断流河，简直让天下人莞尔笑曰：“杀鸡焉用牛刀？”对此必然引起轩然大波。听到他话，陆凝霜凝视着江云逸，让江云逸从中感受到一缕寒风，让得他浑身一颤。不由得咽了咽喉咙，妈，难不成你真想出手？本能的退一步，不想很快被陆凝霜凑近几分，纠正他道：“云逸，是你要乖乖待在我身边，懂？”江云逸，他没答，因为那样则表示妥协。清风拂面，陆凝霜看着，似乎他不开口同意，就不会移开眼睛一般。在气氛僵持时，索性有道声音远远传来，打破：“圣主姐姐，这条鱼我能带回去养吗？”秦小雨在河边抓到一条肥硕的鲤鱼。正满欢欣喜抱着过来，想要带回去养，说不定还能鲤鱼为龙。至于询问陆凝霜，则是因为天灵圣地上确实藏着一头真龙，盘踞宗门，镇压气运。若是能得到陆凝霜的同意，或许能得见到真龙前辈的机会，赐福蜕变。
，化龙的机缘不无可能，简直是一步登天。到时候自己就能御龙，多威风！当然，此刻这条鲤鱼完全没生出一丝灵石，坦白说，就是一条普普通通的肥硕鲤鱼，别说鲤鱼精，就连鱼精都不是。很快，凑近后，秦小雨就察觉到两道截然不同的目光投来，一道来自江云逸，带着些许感动。另一道无疑是来自陆凝霜，冰冷无温，以至于秦小雨缩了缩脖子，总觉得自己又惹到了圣主姐姐，难不成是不同意？云逸，今晚给你加餐。啊！秦小雨愣了愣，陆凝霜看了一眼她抱在怀里的鲤鱼，道：“这条鲤鱼不错。”闻言，在秦小雨身后的雷奇渊眼睛一亮，他正有此意。秦小雨急忙拉开与陆凝霜的身位，见到二人正牵着手，江云逸更是在陆凝霜身侧对他举起大拇指，瞬间就明白了什么。圣主姐姐，这我我下次一定注意，绝不打扰你和祖师叔恩爱。秦小雨紧张的说着，陆凝霜淡然的双眸中，恍若神奇般的存在，缓缓垂首。若非江云逸拉了拉他，恐怕那条鲤鱼就真成今晚晚餐。江云逸倒是好奇问道：“你这鲤鱼哪来的？一般来说，江里有妖物，那么有灵的生物都会避而远之才是。这让江云逸很诧异，莫不是那妖物隐匿气息手段很高明？我就在江边抓到的这条鲤鱼，就待在那里一动不动。”感觉像是在躲着什么，正说着，忽然秦小雨怀里的鲤鱼猛然挣扎，像是极度恐惧一般。江云逸心有所感，在河边身子倾斜往前探，企图用神魂搜索附近。突然，一条鱼从河床跳跃起来，浑身覆盖银色鳞甲，头上犄角狰狞锋利，背鳍如刀锋利，腹部更是凸起如鼓。轰！银鳞鱼跳起的刹那，陆凝霜已伸手揽过他的腰肢往后撤。在他目光扫过后，那条银鳞鱼仿佛吓坏了似的。又瞬间遁逃回河床中，在浑浊的河水深处，有一道悠悠声音：“好厉害的女娃，好凶狠的女娃，愚蠢！大王不是说了不要擅自行动，否则会打乱计划吗？”另一道悠悠的声音传来，似乎带着怒意：“可那小鬼抓走了我老婆，你这家伙又喜欢玩没有诞生灵智的鱼类。”银灵鱼与另一条鱼在河床底部转圈，他们面貌很年轻，应该道行不高，人族一般不都是面貌越老越强？若是能抓回给大王。定会获得奖赏。声音刚落，河水顿时翻滚咆哮起来，紧接着一股剑芒袭来，俯冲向二妖。他们当即感到不妙，立刻朝着更深处下潜。没过多久，河面有鲜血浮现出。祖师说，方才那只可是妖？秦小雨不确定地问他。刚才那银鳞鱼遁逃太快，并未看清楚。江云一收剑，嗯了一声，答道：“那是银鳞鱼，应该已修炼两百余年。传闻此海类鱼妖有着吞噬血肉精华的功效。”感情那妖是真的，一只狗在江里不敢露头，而且光从那一头就知晓，肯定还有其他的虾兵蟹将。说完，他还看向陆凝霜，像是在确认自己有没有说错。而陆凝霜也是点头赞同。秦小雨问道：“祖师叔，圣主姐姐，那我们要不要等等？说不定他逃跑只是去搬救兵，还会回来报仇。”后面的剑九军已经蠢蠢欲动，方才江云逸那一剑竟能直接前将伤敌，若是能够学会那种技巧，实力定然大增。江云逸没答。反倒是指着他怀里的鲤鱼啊，我觉得你还是先把它放在水里，不然就真成今夜的晚餐啊！秦小雨发觉怀中鲤鱼逐渐失去活力，顿时慌了，他连忙将鲤鱼扔到了水里。鲤鱼挣扎一番，终于恢复了些许生机。星月皎洁，漫漫江波，四顾渺然无人，唯有他们几人处在江边。而身后城镇的喧闹声已经渐渐变远，只剩下一丝丝的回响在耳边回荡。江云一白衣任风吹拂，负手而立。望向深邃的大江，他安静站在江云逸身旁，一样看着眼前浩瀚江水。片刻，他忽然问：“不走？”那一缕剑意已经伤到他，很快我就能找到其他鱼妖所在的位置。不除了，心里始终不踏实。江云逸说道：“况且，若是不除掉这些鱼妖，这些普通渔民又怎么生存？”陆凝霜没说什么，也明白江云逸的性格，缓缓坐在江边地上，没有丝毫一宗圣主该有的架势，还拉了拉江云逸的衣角。江云逸疑惑的垂眸看他。陆凝霜仰着头，那张精致的清冷容颜上带着认真的神色。他道：“坐下，站着累，我陪你。”江云逸无所谓的坐下，只是陆凝霜说让他坐下时，江云逸总感觉怪怪的，尤其是还让自己伸手的时候更加古怪。当然，陆凝霜也只是牵住他的手。夜晚宁静致远，江面倒映着圆月，波光粼粼的水面泛着细碎微芒，倒映出两双相握的手。两人就坐在一起，不语也不离。江云逸侧头望向陆凝霜。陆凝霜的脸颊白净，肌肤胜雪，宛若一件完美无瑕的玉器，吹弹即破。身后有鬼鬼祟祟的身影。此次秦小雨眼力尽极佳，甚至还特意护在后方，以防有人打扰。秦姐，这里又没人会来，怕
盘龙镇镇明晚上自是不敢再来东江江边，哪怕有天灵弟子和些许散仙的存在，但神仙打架岂能任由凡人围观？秦小雨抬手欲要拍头，然而雷七渊不同往日，反应迅速的躲了过去。好啊，还敢躲？眼见就要闹起来，见九军赶忙轻声开口：“别闹了，祖师叔好像发现了什么。”闻声，秦小雨和雷七渊立刻扭头望去。只见江边的江云逸已经起身，闭眼感受着那一缕划伤鱼妖的剑意，神魂飘荡，人剑合一。他似乎见到东江内的景象，而暗藏其中的妖气，每一股皆蕴含着极其浓厚。于黑暗里亮起一双又一双的红色眸子，隐匿其中，伺机偷袭。半晌，江云逸睁开眼，一双漆黑的瞳孔闪烁着寒光，果真是妖物潜伏。可惜江云逸不会御剑，又看了一眼秦小雨等人，正苦恼思索着怎么过去时。陆凝霜从他身边飞身掠过，孤傲地矗立在江面半空之上。冷月孤峰亦有情，落在身上或滑在他身后，将衣袂掀翻，泛着银色光晕，愈发明艳动人。眼底冷漠，似仙似魔，周围的天地规则涌动。他偏头开口道：“云逸，你指个方向。”声音淡淡的，疏疏的，很好听。江云逸迟疑片刻，还是往一处地方指去，道：“五千丈距离。”话落刹那，气温急剧下降，冰碴交错而生。江面忽然像是炸裂开来，一条由冰霜而成的悠长大道延绵而出，一路延伸至深处。陆凝霜从天而降，脚尖轻踩在冰霜的大道上，如履平地，朝他伸手走。江云逸差点以为他是要出手直接解决妖物，但他看了一眼游冰道，好像也挺引人注目的。走，江云逸跟随他的脚步，踏步骑上，不仅没有半点不适，甚至还有暖意袭来。陆凝霜心念一动，牵着他离去，犹如浮萍漂浮。哎。等等，我们！秦小雨赶忙跟上去，雷奇渊却是在后面挠头，问道：“剑师兄，我们为何不选择御剑？”剑九君道：“这话你可别在祖师叔和圣主面前说，祖师叔或许不会对你怎么样，但圣主就不一定了。他已经看出圣主对祖师叔的特别。天地寂寥，万籁俱寂，黑夜下的盘龙镇街道安静，仅有东江附近客栈逐渐点亮起灯火稀疏的情景，一盏盏琉璃灯笼照耀，宁静很快被打破。出事了！”东江那儿什么情况？丝丝缕缕的寒雾飘荡，渗透身心。许多正在打坐修炼或是睡梦中的散修，察觉到寒意，顿然惊醒。他们不约而同的望向一处地方。一些直接睡在街头的散修亦是如此。然而除他们外，镇内没一位凡人感到异样，就好似陷入某种意义上冬眠与沉睡。突然就被冷醒，在眺望东江时，妖气全部朝着那边去了。走，去东江看看究竟出什么事。妖气很重，且都聚集在东江那边，想来是出事了。而在这时，一位年迈的散修老者已早先一步来到江边，抬头，目光紧锁在冰晶铺成的桥梁之上。万载不化的冰，一眼望去，皆是一片呈现幽蓝，在月辉下泛着森森寒光，心生畏惧。他双眼眯起，眼底透露出金光，低喃道：“好霸道的冰封术，是谁？谁有如此强横的力量施展冰封术？”冰封，天灵，外门弟子。散修老者喃喃自语，沉思片刻，发出感叹。没想到当今正道领袖，外门弟子即可做到如此地步，不愧为万古第一大宗。神色震惊，目光始终紧盯冰到远处，一瞬不瞬。他知道，如此多的妖气汇聚在那边，肯定是引来了诸多妖兽。不多时，其余散修已朝着江岸边汇聚而来。越是靠江，就越是心惊。直至他们见到夜幕下的冰霜大道，看着那冰川连横的场面，震撼不已，似乎将整条东江贯穿。此地正是散发刺骨寒气的源头。斩断东江，河流结冰。这名散修深刻的觉得恐惧，也不知道是哪一尊大人物莅临盘龙镇。有人猜疑，如此恐怖的手笔，怕是天灵内门弟子亲自驾临才能做到吧？怎么可能？那等人物可不会闲得慌。而且不是说只有天灵外门弟子前来吗？外门弟子能有如此实力？说不定一位散修小心翼翼的想要提出猜测，随后便静了声。毕竟有种灭自己威风、长他人志气的感觉。忽然，皎月被乌云遮蔽。黑漆漆的，就在众人疑惑之际，杀，杀，杀！远处数道杀声汇合席卷而来，震慑八方。许多修为低微的散修更是痛苦无耳，面容狰狞，似乎承受莫大压力。嗡嗡，江边陆凝霜布置的数道法阵豁然起笑，震耳欲聋的声音无法传递至镇内，使得众人暂免了难。但那恐怖的气息仍在弥漫。众多散修想要踏上冰霜大道一探究竟，不想前脚刚接触。前方的道路瞬间就化为泡影，彻底消失不见。众人顿时愣住。与此同时，最高且富丽堂皇的客栈窗户旁，真正的天灵外门弟子
。吴海遥望江边，见到寒冰城道后，眼底闪过一抹讶异之色。该不会他们已经行动了吧？他也是被惊醒，见此一幕，不知是心酸还是羡慕。本想着让新弟子负责调查妖兽踪迹，自己则是不浪费一分一秒的修炼。如今看来，江云逸等人显然已经把他们忘记。就在不久前，星垂平野阔，月涌大江流，冰到尽头。江水周围逐一点亮起一双双眼睛，皆是凶残暴力的妖兽。呼呼，一道道妖风从江面刮来，忽然有妖低声传来：“人族，你们不该过来。”他愿，明明自己已经潜藏在江水深处，只需稍作修养便能够恢复巅峰，却不料还是被他们发现，并且来到这里。他认为陆凝霜的实力太过强大，因此选择躲避。可如今显然无法再躲，除妖、除魔，乃正道本分。江云亦微微颔首。像是在说一件理所应当的事情。呵，潜藏的妖兽冷笑，声音嘶哑，如刀割般锋锐。人族羸弱不堪，既来到我等领地，那便留下吧。妖自有高傲，上古奇珍异兽均是妖族，哪怕是最初级别，也拥有非凡力量。特别是龙、凤、灵三族，就算太古量劫的三族争斗，使得气运衰减，被天道遗弃，演变成如今局势，也从未将人类放在眼中。紧接着，冰层出现痕迹，从冰面上迅速扩散开来。转瞬，整片冰层都是布满了狰狞的缝隙，如同蜘蛛网一般。咔嚓，一道清脆响声从东江底部传来，仿佛有什么东西破水而出。轰隆隆，一瞬间，冰层炸开。原本潜伏在水下的鱼妖，手持三叉戟从水底浮出，瞬间便是爆发惊天，气势漫开来，似要充斥着整个黑夜。这些妖兽常年吸食人族血肉精华，和人一般，拥有手脚四肢，体型庞大，皮肤上的鳞片漆黑，带着阴森气息。气息明显不弱于开灵后期，江云一暗想，看来情报有误啊！要是换做那三名外门弟子，恐怕活不过一盏茶。杀！潜藏江底的他猛然斥喝，江面肉眼可见的涟漪瞬息而起，朝着四周澎湃开来。杀！杀！杀！以及数百的鱼妖同时怒吼，如滚滚雷声，恐怖的声浪传得遥远。陆凝霜望着此幕，神情淡然，只是默默将江云逸更加拉近一些距离。不是他怕。而是让他不要怕。然而江云逸也并未有任何惧色，看向另一旁身侧稍后的三人，开口道：“看你们的表现。”秦晓与三人相视一眼，异口同声回答：“是。”下一刻，剑九军没做犹豫，步雨间拔剑出鞘，唰，剑锋掠出，顿时间寒风呼啸，率先冲杀而去，应敌便是杀伐。剑光乍现间，一名鱼妖的脖颈处浮现出一抹鲜红之血。祖师叔，且看我大杀四方！小胖子雷奇渊自信的大叫一声，丝丝雷光从他体内绽放，狂暴无比，也跟着冲杀而去。霎时，剑九军和雷奇渊并肩杀出，一个施展剑术仙法，一个操控雷霆。只是轮到秦小雨，就显得不对劲。嘻嘻，小黑鲤，大干一场吧！不出江云逸所料，那条黑色的鲤鱼秦小雨并没有放生，反而带入了乾坤袋中，真心想要培养。只是黑鲤被秦小雨抛出去，也并没有什么用处，最多是在地上挣扎几番罢了。众人，江云逸哭笑不得：“你在搞笑吗？”秦小雨走过去，将那条黑鲤抱起，撇嘴道：“祖师叔，你不懂，这条鲤鱼机缘可大着呢。”妖群里，一位特别的鱼妖脸黑，上次他差点就要得手，结果却被秦小雨横刀夺爱。他早就记恨在心，当即就冲了过去，然后就没有然后。一旁默默看着的江云逸发现，他们刚开始还算配合默契，而秦小雨哪怕没有灵兽在身旁，自身实力也是不俗。只是一起行动时，就愈发手忙脚乱。唰，在剑九军身边的雷奇渊看着迎面来的剑刃，当即蹲下身，剑划过发丝，将他原本就短的头发又削没几分。剑师兄，我在附近啊！雷奇渊哀嚎一声，一脸委屈的看向剑九军，抱歉。结果下一秒，死！雷师弟，我不是妖。雷奇渊神通显然掌握的不熟练。啊！你们俩快闪开，闪开！那条黑鲤直接拍在他们两人脸上，使得两人齐齐打了个激灵，险些摔倒。没过多久，他们狼狈不堪，不是被鱼妖弄的，而是被自己人。江云逸捂着脸不忍直视，哪怕陆凝霜在冰冷，此刻也有些动容，眼底一闪而过的寒意让三人一阵哆嗦。要知道，秦霄宇几人可是内门弟子，而自己作为一宗圣主，天灵圣地的颜面都被他们丢尽了，还谈什么威严？更别说还是在江云逸面前。如果可以。陆凝霜已经出手将他们扫地出门，免得让江云逸误以为如今的天灵圣地都是这般货色，而是想要他知道，天灵圣地还是像当初那般威势滔天，弟子杰出。见到秦小雨等人狼狈的样子，
气势汹汹，杀了他们，再杀那对狗男女。见状，江云逸没让秦小雨三人继续闹，而是先让他们回来，要是再继续这样下去，迟早会拖到江底那只妖恢复实力。他已感受到强烈的妖气在下方酝酿着，受过伤，但道行不俗，怕是和之前镇明失踪有关。毕竟妖族吞食血肉可养伤，将人当作天材地宝一般，他不能放任不管。江云逸想从陆凝霜掌心里将手抽回，陆凝霜却握得极牢。江云逸回头与他对视一眼，皱眉：“握那么紧做什么？”他不相信陆凝霜还会怕自己打不过。陆凝霜向前替他整理衣衫，便凝视着江云逸，深深的眼眸似乎能将他吸进去，但道：“除完妖，回去，先除妖再说。”江云逸淡淡回应一句，拿开他为自己整理的手，当即朝着秦小雨三人的方向走去，留给他一个决然的背影。秦小雨三人见他过来。立刻往江云逸的方向跑去，而身后还紧跟着许多鱼妖。在剑九军从他身旁擦肩而过的刹那，自己的仙剑已落到祖师叔手里。江云逸同时还低声道：“借剑一用。”剑九军自然没拒绝，反正不是他的本命仙剑，只是剑法器。不然要是本命仙剑被祖师叔握在手里，总归感觉怪怪的，就像是初吻被夺。此刻，陆凝霜虽表现得很平静，却还是给江云逸一种不自在的感觉。尤其是那个眼神，仿佛错一步就会坠入万丈深渊。江云逸没再多想，持剑刹那气质变化，浑身上下散发着凛冽剑意，一袭白袍猎猎作响，墨发飞扬间，一股惊涛骇浪之意弥漫而出，双瞳中迸射出金芒，宛若两柄利剑般刺出。霎时间，冰层两侧水流翻涌，宛若千军万马奔腾，咆哮间掀起巨浪。他祭出仙剑，生命气机融入其中，一道璀璨夺目的剑光从仙剑上激荡而出。那是属于江云逸的剑意，磅礴无匹，如竹苍劲挺拔，巍峨雄厚。剑光耀九霄，天河之上，剑意纵横。斩！伴随着他一声轻语，那道惊鸿剑光化作万丈匹链，朝着前方狠狠斩去。剑芒未至，四方鱼妖便已全部斩断。血剑长河，那汹涌澎湃的水花被震得四散开来，化作倾盆大雨飘落。剑九军等人在后方，只感觉一阵寒意扑面，浑身鸡皮疙瘩竖立而起。明明祖师叔乃是重修。境界比他们还低，当下一剑而出，怎感觉比自己还强？周围河面上好几艘渔船飘荡着，众散修见到那一剑，更是瞪大了眼睛，满眼皆惊。那一剑好强，有散修低难。江云逸的一剑简单朴素，但却让他们有种难以言喻的感觉，感受到极致的锋锐之意，仿佛能够切割一切。哗啦啦，河水半血从天而降，雨落，一把油纸伞忽然替他遮挡风雨。江云逸回头。只见陆凝霜已来到身后，江云逸白衣依然一尘不染，而陆凝霜亦是如此，唯美至极。他想要说什么，陆凝霜却先道：“脏，别染血。”语气清冷，似不含丝毫人类情绪，同时玉指轻弹，一缕白芒没入江水之下，江面卷起巨浪。只是瞬息间，一头庞然大物从江面破水而出，想跑却不想被陆凝霜逼了出来。轰隆，掀起万米巨浪，朝着陆凝霜二人拍打而来。陆凝霜却是抬手一拂，那巨浪在他的面前凝结成了霜，旋即炸裂，无数冰晶落下，蕴藏着浓郁灵力。妖兽，蛟龙！江云逸定情一看，仅是一头即将化蛟的蛇妖，顿时松了口气，庆幸不是真正的蛟，不然以自己现在的修为，可没有自信能战胜蛟龙。那样的话，只能江云逸看了一旁的陆凝霜，不敢想。陆凝霜见他不动，问道：“不是要除妖？”江云逸明白他的意思，却还是奇怪的反问道：“你没直接杀他？”留给你，他又道：“玩够了，就该回家。”好好，人族，你们这么玩是吧？猖狂是要付出代价。蛇妖口吐人言，浑浊的眼珠中充满愤怒，愤懑难耐。他一直躲在江里，就是想等风波过去，再吞噬血肉，慢慢恢复伤势。没想到自己被欺负到家里，想要跑还不行，一缕白芒竟将周围的疆域隔开，导致他不得不浮出江面。这一切让他怒火中烧。蛇妖抬起头颅，张开血盆大口，朝着陆凝霜和江云逸撕咬而来。他的口腔之中全部是细小锋锐牙齿，看上去狰狞恐怖，令人望而生畏。然后蛇妖走得很安详。至于陆凝霜和江云逸身后，雷奇渊和剑九君就显得更加狼狈，浑身湿漉且有鱼腥味。秦小雨还好，乾坤袋里有一把时常用来遮阳的伞，所以根本就没有淋湿。可惜伞太小，容不下雷小弟，索性他连剑大哥也不帮。秦小雨感叹道。圣主姐姐还挺会抓住机会的，这撑伞肯定能让祖师叔心动。心不心动我不懂，我只知道祖师叔好像忘了我们的存在。剑九君难得话多，有点讨厌这一剑，但他还是想学。
。雷奇渊则是闻了闻身上的味道，倒是有些想吃鱼，立刻看向秦小雨怀里的小黑里，有些想法。小黑里立刻在秦小雨怀里挣扎，可惜他抱得太紧，根本挣脱不掉。月上中天，夜明如昼。此时此夜，白衣惊鸿，江云逸踩着蛇妖的头，居高临下的俯瞰他，背影似在夜色里映着青鳞翠竹，身姿挺拔如玉树。陆凝霜，正道除妖乃是本分。你居然认为我在玩？惩恶扬善，除强扶弱，身负无量功德，这是正道领袖弟子该有的做派品性。然而江云逸觉得陆凝霜则追求其他，当下自己一剑将蛇妖斩首，没想到被陆凝霜如此评价。他质问着，陆凝霜却面无表情。对我来说，是的。陆凝霜站在下方，撑着伞，身姿傲然，抬眼望他，两人相对而视。原来我斩妖除魔，在他眼里就是玩。江云逸闻言哑然失笑。陆凝霜这句话无疑是表明两人境界上的差距。面对妖兽时有所不同的心境，修为境界越高，感悟的越透彻。面对那么弱的蛇妖，在陆凝霜眼里，恐怕确实如此。没多想，江云逸从蛇头上跳下，正想要处理身上的污垢，不想陆凝霜撑着伞过来，抓起他的手腕，将其拉近。他突然的动作，江云逸吓了一跳。这不是江云逸第一次和陆凝霜面对面，但只是那双深邃的美眸，仍似见到深渊中的恶鬼，将自身灵魂拽入黑暗。你想干嘛？清风轻摇拂玉袖，也将他的发丝吹动，撩拨着江云逸的脸庞，呼吸都急促了许多。陆凝霜颔首看着那张白净的面庞，垂下的睫毛，他伸出葱指，仅是随意在虚空一划，江云逸的衣裳便一尘不染。他不该染上世间污秽，应该犹如飘零深渊的雪花，纯洁无瑕，卓尔不群。陆凝霜看着他时，眼里有魂，生怕一阵风雨突临，把美好的他摧残，生怕变幻莫测的世道破坏眼前美好。江云逸觉得新奇，没想到堂堂圣主竟也会这种无用法术，当即问道：“陆凝霜，你什么时候也会学这种伎俩？你喜欢闹，我便防患于未然。我有闹。”听到这话，陆凝霜便立刻伸出葱指上手，在江云逸的嘴角轻划着，勾勒着他曾经品尝过自己嘴唇的痕迹。迟来的温柔让江云逸怔了怔，须臾间，江云逸拍掉他手指，退后数步，嘴角还残余着温度，让他感觉有些烫。看着那张倾城容颜，眼神带着诧异。陆凝霜抢先说，还说自己没闹。江云逸瞬间有被气到，刚准备开口辩驳，陆凝霜却又是先开口：“云逸，曾经你吻我，我都没。”话未说完，江云逸大惊，赶忙捂住他的嘴，怎么都没想到，事到如今，陆凝霜居然会拿这事来说。他还转头看了一眼秦小雨三人，见他们没注意，才松了口气，随后回头低声怒嗔：“陆凝霜，能不能别老说这件事？”江云逸人都快妈了，像陆凝霜这么不害臊的说出口，他做不到。魏无，为何？陆凝霜说话间，江云逸手掌心里传来温热的触感，顿时江云逸心里生出一阵异样，不由得收回了手掌。因为刚才他用力捂着陆凝霜嘴巴的缘故，离开后，江云逸只觉得手掌心瞬间冰凉，还伴着湿润。算了算了，不知是嫌弃还是尴尬，江云逸没再继续说他，叹口气，拉过陆凝霜的衣角，擦了擦掌心上的湿润。陆凝霜没在意他的举动，反复回想着江云逸刚刚的举动。忽然，他抬起纤细的手腕。摸着耳鬓秀发，眸光流动，淡声道：“登徒子。”说完，又是主动去牵住他的手。江云逸、陆凝霜淡若清风绕指柔，说的完全就没有一点说服力，反而显得很滑稽，甚至让江云逸差点忘记他们还在事端的中心。将那些鱼妖的三叉戟收一收，再把蛇妖的尸体带回去，骨可炼法宝，血肉做丹，内丹取来喂鱼。江云逸急忙道：“妖吃人，人也可拿妖炼丹，炼气等。”至于江云逸为何那么急？还不是周围江面逐渐有渔船靠近，要是其余散修赶来，见到满地的妖兽尸体，很难不行动。他们杀的这些妖兽，难不成还要给别人做嫁衣？不可能。虽然以他们的实力可以不惧，但江云逸嫌麻烦，说出天灵圣地的身份，又显得刻意，且定然会听到各种溢美之言。那些话听得江云逸耳朵都要长茧了。倒是秦小雨听到能用这条蛇妖的内丹喂鱼，立刻高兴的将小黑里抛到半空，再接着道：“太好了，谢谢祖师叔。”我还愁着该怎么让小黑里诞生灵智呢？蛇妖近乎妖，但还不属于妖的范围，只能算妖兽。而一字兽则代表着拥有一定灵智，只是智商还很低下罢了。他们正打算跟着江云逸捡鱼妖死后留下的武器。继而，秦小雨将鲤鱼放回乾坤袋的水缸里，疑惑问道：“话说祖师叔，这些蕴含一丝血气的三叉戟收集起来是要做什么？”他很难想象自己作为内门弟子，且还是通灵峰现任的灵女，有朝一日竟会捡妖兽的武器。这画风太违和了，还能为什么？自然是拿来用
这三叉戟融了还能当材料，而且这里有数百件，不用也能卖。江云逸淡淡道。三人对视一眼，耸了耸肩。倒是秦小雨敢小声嘀咕：“祖师叔还真是勤俭持家，但有圣主姐姐在，好像也不需要吧。”他的话让陆凝霜美眸扫来，秦小雨立刻闭口，脸红扑扑的。那一边的江云逸刚想要弯腰捡拾三叉戟，却被陆凝霜拉住，道：“我来吧。”他伸出纤纤玉指，隔空一抓，地上横七竖八的三叉戟。立刻消失在原地，以及那一头蛇妖的尸体，全部收入乾坤袋中。江云逸惊道：“还能这样？云逸，我会的还有很多，日后你会慢慢知晓。”待江云逸认真看他，陆凝霜碧眸深邃，含着一丝冰冷的讽意，微微昂着真手站在他面前，似有岁月的沉香浮现，整个人都显得成熟魅惑。微愣一会，江云逸猛然晃了晃头，不知为何，他听这话竟想歪了。陆凝霜却一脸平静，甚至连眉头都不皱一下。像是根本不知道江云逸脑海中所想的东西一样，令江云逸看不透。就在他们要离开时，回头却发现后面的路已经消散，独剩这个冰至台面，无路可走。难怪那些散修要乘着渔船过来。我们是不是要遇见？雷奇渊忽然道，却被人拍了一下后脑勺。不是秦小雨，而是剑九君。雷奇渊略微不满的情绪表露在脸上，被秦姐时常拍就算了，要再加上剑九君，他肯定忍不了。江云逸望着逐渐靠拢的荧光。那是挂在渔船船首的提灯，用来提醒远处游船，以免相撞，亦是照明所用，而且还有驱散妖物的作用。走，还是陆凝霜在身边对他说，就像是在哄孩童。他的语气虽然让江云逸感到有些怪异，但却并没有拒绝。反正秦小雨三人是靠不住的，怕陆凝霜怕的要死。很快，三道玉剑流光在天穹上划破长空，转眼之间便已远离，消失在茫茫江面之上。等好几艘渔船靠近冰面，浓郁的血腥味刺鼻。而虚空之中未散的剑意更是震慑人心，彰显这里发生了战斗还很激烈。可惜除了剑意以外，没发现任何有价值的东西。看来还是晚了一步。有人叹息道：“原本还想拾荒，那几位前辈怕是已远去，留下的剑意也只有一道而已。我等一时没资格参悟。剑修不亚于体修，在散修之中更是凤毛麟角的存在，位于株洲中地位超群，受尽尊敬，甚至有的剑修更是会被各方势力招揽。毕竟剑修的潜力是无限的。”故而，纵使来到此地，他们仅能感受到不凡的剑意，其中的机缘无缘一窥。返程吧，说罢，数艘船只纷纷调转船头，朝着盘龙镇行驶而去。就在所有人都离开后，冰面轰然崩塌，妖雪散入江内，而江底之下有着许多尸骸残骸堆积，无数的鬼哭狼嚎之音响彻整条江河，仿佛在哀求一般。然而，一缕白芒很快镇压，那些鬼嚎之声尽数平息，归于宁静，仿佛什么都未曾发生一般。天际，御剑飞行速度极快，在陆凝霜身后，江云逸似有所察觉，回头瞥了一眼，却什么都没有看到。他眉宇皱紧，喃喃道：“奇怪。”陆凝霜目光淡漠，平静如水。一天天过去，妖兽已除，盘龙镇恢复平静，渔民每天打鱼，过着简单朴素的生活，没有鱼妖在江内作祟。如今在修真界里，最为火热的话题，无疑是盘龙镇冰霜以及剑意之事，备受关注。凝结成霜，冰封成道。一剑光寒，剑意冲霄，一夜之间，整条江流被贯彻始终，冻结成冰。而那些潜藏在水底的妖兽，皆被斩杀，连逃跑的机会都没有。冰系法诀乃是天灵圣地，内门女弟子首选修炼的法诀，哪怕是外门弟子亦是如此，因为有陆凝霜作为榜样。因此，在外面流传的“冰霜”二字，便代表着天灵圣地的标志。八荒都在议论是天灵圣地何等天骄虽为。世人不知，天灵圣地的内门弟子更是不知晓哪位师姐所为。当然，不是说梅天骄做不到这一步，但是那些师姐都纷纷表示，并非自己所为，所以才会更加的困惑。至于剑意，第一联想到的是剑宫，可惜也并非是剑宫弟子所为，这让众人猜测，斩妖除魔的这两位可能是散修。这下子，各大势力都沸腾了，纷纷想要派出代表前来盘龙镇，试图招揽。不过没过几天，代理圣主姬红叶发声告诉天下人。乃是天灵圣地游历天下的前辈所为，让所有想招揽的势力都歇了念头。此时此刻，盘龙镇客栈院内，石桌前，此次任务应该完成了吧？对于江云逸的询问，吴海苦涩一笑，抬袖擦了擦额间汗水，道：“是完成了，如今只需回天灵外门，将任务交付即可。”明明是他们的任务，结果江云逸几人却直接解决，更是将作祟的妖物斩杀。如此，任务自然是完成了。只是作为主力队伍却没什么用处，实在是让吴海汗颜无地。江云逸在对面又道：“此次任务不太严谨，光是小妖就有百只，更是有一头准备化蛟的蛇妖
，按理来说应该是内门弟子才能解决的危机。反正现在外门弟子都知晓他和内门有关系，江云逸索性就不跟他遮遮掩掩。百头小妖，还有即将蜕变成蛟的蛇妖，吴海吓得差点跳了起来。这种级别的危险，就连内门弟子都难以抵挡啊！怎么会跑到这个偏僻的盘龙镇附近？吴海郑重道：“这件事我会亲自向师傅禀报。”到时定会将所有潜藏的危险全部清除，确保不留后患。江云一摇头，那倒不用，已经全部处理完了。闻言，吴海愣了好久，才反应过来，已经处理完了。嗯，公子，您是说你一个人干掉百头小妖，还斩杀了一头即将化蛟的蛇妖？吴海再三确认。江云一摆手，当然不止我一人。诺，他们也出了力。他指向院落另一边。呵呵，小黑脸，你以后化龙可别没忘了让我骑哦。秦小雨趴在小荷塘旁，双手托腮，目不转睛地看着水中黑色鲤鱼，眼神中尽是兴奋。剑师兄，受死吧！尽管来。雷七渊和剑九军虽在切磋，但并不敢使用任何法术神通，所以两人只能以最基础的剑招和体术切磋。至于为何，还不是雷七渊记仇上一次的巴掌，而非要来到此院落，原因还不是想让江云逸知道他们不弱，毕竟上次狼狈的样子挺丢脸的。喂，这里小，你们可不要打坏了什么东西。那可是要圣主姐姐掏腰包修缮的，秦小雨不像他们那般无聊。见两人切磋起来，赶忙提醒他收回目光。吴海神色复杂至极，半晌后才道：“公子，可否告知你是怎么做到的？”从雷齐渊和剑九军的气息来看，修为肯定很强，不错。但是，一招一式有板有眼，像是学艺未深的样子。怎么做到的？江云逸想了一下，道：“就是修炼，再修炼，然后静心，再静心。”说着说着。江云一转而看向厨房里正在切菜的陆凝霜，嘀咕着：“还得有位你想超过却难以超越、想反抗却难以反抗的人，成为梦魇。”厨房内，陆凝霜拿刀的手一顿，抬起头来看向江云逸，面容肃穆，传声道：“云逸，你想跑？”说者无意，听者有心。有一说一，陆凝霜不管他要面对的人是男是女，是人是妖，任江云逸有什么风吹草动，他皆是一目了然。陆凝霜有如此之大的本事。偏偏要为难他一个还未结丹的修士，江云逸觉得都是闲的，毕竟活儿都让姬红叶代劳。想跑？江云逸见到厨房内拿刀蠢蠢欲试的陆凝霜，总觉得是一副要杀人越货的样子，心说想跑也想不掉啊。恐怕自己一跑，陆凝霜勾勾手指就能像那些鱼妖兵器一般，将自己禁锢于手掌心，关入乾坤袋之中，任由宰割。眼见着吴海在虚心学习，江云逸还是主动开口转移话题：“盘龙镇后面的事，你们不用担心，我们还没打算离开太快。”哎，公子，你们不走？吴海不明所以，问道。江云逸手里捧着一杯茶水，看似悠哉悠哉，齐泽心里早就想过去训斥陆凝霜。他才不怕什么威胁，更别说还是来自陆凝霜。反正都死过一回，有什么好怕的？要不是陆凝霜寸步不离的跟着，江云逸早就游历四海，也算是完成生前死后的心愿。可惜陆凝霜显然很霸道，自己要下山，就仅是带他来天灵外门。自己被邀请，他就一剑斩邀请方建功。至今为止。那个道剑大会也再无后续，想来已经取消。若是江云逸想要游历天下，陆凝霜会不会两者结合，将天下八荒摧毁，再把自己关在一处空间内与世隔绝？江云逸叹息，回话道：“嗯，近日先不走，暂且确认盘龙镇安全再说。蛇妖敢潜伏在此地养伤，并且还能做到化蛟的地步，说明在这附近有什么机缘，江云逸自是不愿错过。更别说，还是他第一次出远门，都没来得及看看盘龙镇的风景。”吴海没过多询问，也没打扰太久。在他们用膳之前就已离开，不光吴海自觉离开，还有秦小雨三人也是如此。就算雷齐渊想要蹭饭吃，也是被秦小雨和剑九军架着离开。要是打扰圣主姐姐和祖师叔的二人世界，吃不了兜着走。秦小雨一脸严肃的警告道：“嗨嗨！”剑九军轻咳两声，也是道：“雷师弟，命和吃还是要分清主次，玩归玩，闹归闹，命他们还是要渐行渐远，回到自己所在的住处。院落之中。”很快仅剩江云逸一人，他孤零零的坐在桌旁，枯枝拧着薄薄冰霜铺在地上，偶尔还飘下一两片。但院里不只有他一个人，慢慢飘过来的香味顿时吸引江云逸的注意，让他再次情不自禁的扭头看过去。厨房内的陆凝霜依旧在忙碌，侧颜极美，不管是洗菜切肉，亦或者是炒菜烹饪，动作都很娴熟。江云逸单手托着脸，双目呆滞，想了一会，他便打定主意：陆凝霜洗菜，他看；陆凝霜切菜，他继续看。陆凝霜炒菜，他仍然看，看归看，但并未打扰。半刻钟，一道又一道菜肴被做出，迟迟不见陆凝霜有丝毫影响，依旧自顾自的忙碌着。
。等了半会，江云一狐一开口：“陆凝霜，你就不问问我为何如此？”听到这话，陆凝霜才愿理会他，不然就算江云逸再怎么盯着他的脸，陆凝霜都毫不介意。反正那个人是江云逸就行。见他在院内望着自己，陆凝霜想了想，道：“因为我好看，你想看？”江云逸，他本想着以眼还眼，让陆凝霜体会一下被人盯着、释放寒意的感觉，没想到他不在意就算了。陆凝霜居然还会自恋，不过他说的也算对。那张白净的瓜子脸，其素若梅战雪，其静若松兰幽，总会不自觉的想要多看几遍。他自恋好像也不是不可以。当然，陆凝霜也并非真自恋，只是单纯回答江云逸那句话而已。除此之外，并无其他心思。而且陆凝霜对于自己的容貌，也不曾有半分在意。曾经还是江云逸让他主动遮上面纱。不多时，陆凝霜端着菜肴走出。一份清蒸鲤鱼和清炖乌鸡汤，凉拌莲藕摆在桌上，菜色清淡，但闻之沁香。两菜一汤颇有家常风范，氤氲缭绕的雾气中，陆凝霜那张清美的脸蛋更添神韵。时间扫去他的青春稚嫩的红颜，却扫不起五百年来沉淀焕发的美丽。人妻饭，江云一想到这里，随后摇头，心说他们只是冥婚罢了，算不得什么，在心里念叨。而陆凝霜落座后，却是看他一眼，抓起江云一的手，放在自己脸庞上。毫无征兆的那种，且神态悠闲，血迹冰凉，触碰间宛若丝绸滑落，柔软舒服，甚至江云逸感觉自己的手指陷进了那片雪腻之中。陆凝霜细长的睫毛微微颤抖着，眸光略有深意的望向江云逸，手掌还盖在他的手背上，柔软滑腻。这样，能看能摸，娇艳容颜就轻轻贴在他的掌心里，就像是小猫一般乖巧。然而气度风仪更显凌厉锋锐，无形道韵涌现。江云逸手一僵。心绪乱了些许分寸。最近一段时间，陆凝霜已将那头蛇妖内丹取出，血肉自是用作炼丹的材料，虽然有些腥味，但至少对江云逸来说用处很大。不过江云逸付不起陆凝霜炼丹的费用就是了。原本是想要找花钱其他炼丹师，但既然陆凝霜是免费，那自然不容错过。江云逸铜皮铁骨的炼体层次已得到圆满，下一个层次则是力敌百牛，所需吸收血肉铸成，消耗巨大。如今蛇妖尸体蕴含的血肉，仅能解决江云逸一时半会的需求，根本不足以供给江云逸铸造肉身。还有剑意的问题，需要练剑成丸，难度不亚于结丹，更别说江云逸还没有结丹，甚至石海内都还未凝练府邸。按理来说，中期就可以凝聚府邸，结果江云逸愣是修炼到开灵境后期都没凝聚府邸，差点以为练歪了。在第二天修炼，江云逸运转七十六大周天，在浩然正气和青竹剑意的消磨下，石海深处终于引来希望。隐隐约约有咔嚓的声响，江云逸睁眼喜道：“陆凝霜，我的石海府邸终于有了些许动静。”结果说完，他就后悔了，自己干嘛要跟他汇报？陆凝霜对此平静颔首，恭喜。他的反应一如既往的冷漠。江云逸暗叹一声，自己现在的确还不够强大，等他变得足够强大，他就不信陆凝霜还能无动于衷。嘟嘟嘟，忽的传来敲门声，江云逸直觉告诉他会是秦小雨，本能的将目光落到陆凝霜身上。听敲门的声音，像是很着急的样子。后者把书籍搁在桌上，便起身过去开门。门外站着，果然是秦小雨，身后还跟着剑九君和雷奇渊。秦小雨见到门开，率先进门，抱着那条黑色鲤鱼，急匆匆的想要从陆凝霜身边掠过。祖师叔，快救救小黑脸！不想被陆凝霜抓住后领，拉了回来，俯瞰着秦小雨三人，眼神越来越冷，说：“秦小雨原本焦急的心绪，立刻烟消云散，顿时变成对生的渴望。”见九君和雷奇渊身子抖了抖，都有些后悔陪秦小雨过来。他抱着小黑李，缩了缩脖子，怯声道：“圣主姐姐，小黑李他他晕过去了，晕过去了。你们别急，我看看。”江云逸从身后走来，三人恐惧的心才渐渐放松下来。毕竟圣主从不对祖师叔释放寒意。祖师叔，秦姐为了那颗蛇妖内丹后就不动弹了。雷奇渊替他解释，虽然不动弹，但生命气息未散，所以才急着找圣主和祖师叔。想知道有没有办法救治，多有打扰，我替秦师妹先行赔罪。见九君拱手，态度谦卑。江云逸没空理会，伸出手指搭在黑里身上，灵力注入黑里的体内探查，腹中那颗蛇妖内丹仍有磅礴生机存留。蛇妖内丹乃是他精华孕育而出，生前差点化为蛟龙，其中蕴藏极高的灵气。而黑里虽未产生灵智，但体内也流淌着稀薄的妖族血脉，自然能与黑里融合为一。只是，云逸，我来。说着。陆凝霜就提着鱼尾，在黑里的腹部给了一巴掌。原本不动弹的黑鲤鱼突然一跃，从口中吐出了那枚内丹，悬浮于空中。内丹表面有着一条条纹路游弋，散发灵气。不过很快，黑鲤鱼身体再次虚弱，
，若非江云逸放回水里，就真的没了。这么大一颗内丹，你直接喂给他，不死已是奇迹。你们居然没一个发现！三人对视一眼，羞愧不已。江云逸都有些怜悯这条黑鲤，板正的声音道：“回去抄你祖奶奶的养兽指南十遍，若是下次再犯，你圣主姐姐必罚。”秦小雨委屈的眨着眼睛，却见江云逸认真的表情，只能弱弱的应道：“哦。”江云逸又将目光移到剑九君和雷七渊身上，雷七渊当即退了几步，摆手：“祖师叔，我可有在好好修炼那本秘典？”江云逸有分他好几份蛇妖的血肉，对于炼体自是拥有奇效。倒是剑九君没有退，反而朝前迈进一步，认真道：“祖师兄，我确实有认真修行。”江云逸点头，他相信剑九君没有撒谎，因为一副想要切磋的表情已经写满脸上。但江云逸假装没看到，声称：“下次一定。”天灵圣地，圣殿。正如江云逸所想那般，剑宫已经发来道剑大会的道歉帖，当然也仅给江云逸一张。至于其他天才剑修，依旧参与。不过姬红叶没找到合适的时间送出去。自盘龙镇师尊刻意交代不让世人打扰后，也没再联系他，所以根本无从告知。圣主，前往温城的天灵弟子、死十人、商五人，其他势力亦不敢靠近温城半分。您看，有位长老前来汇报。姬红叶听完他的话后，眉头皱起：魔教之徒。嗯。是当今魔教第一的天魔宗弟子所为，我等弟子已将妖物尸体回收，而那三位天魔宗弟子也已往东而远之。您看，如果是一般的魔教弟子出事作祟，不需要向他禀报。但天魔宗不同，因为那里有一位能威胁到自家师尊的存在——魔主。姬红叶抓住了重点，他们往东。是，原本姬红叶还在头疼该怎么处理，毕竟每次天魔宗弟子出事，其他势力都是等着他们天灵圣地先出手斩杀妖物。毕竟天魔宗是魔道魁首。实力恐怖，其他仙门都忌惮万分，不敢招惹。唯有他们天灵圣地能硬碰硬，或者说，单纯就是怕了。现任魔主实力未知，却能一手遮天各大魔教，可想而知，实力不俗，至少能与自家师尊平起平坐的地步。当他听到天魔宗弟子往东，原本还想派遣各峰的首席出面追杀，可一听对方往东，顿时改变了主意。不用管了，自有人斩。难道圣主真在东疆？这位长老也是听说东疆之事。姬红叶更是亲口承认是两位前辈所为。世人不知是谁，但天灵圣地内的聪明人都知晓，下山的只有圣主和圣主夫君，所以东疆之人还能有谁？姬红叶颔首笑了笑，数九寒天，天寒地冻。江云逸来到江边，望着波澜不惊的江面，陷入沉思之中，总觉得有什么不太对劲。那一日的察觉究竟是错觉，还是真有问题？不过江云逸觉得真有机缘藏在其中，不想陆凝霜却道：“云逸，这里并无其他。”机缘也没有，那头蛇妖便是机缘。任风呼呼的吹啸，落下的枯叶在江边与江面倒影中的天空相映成趣。初冬的东江展现出一片宁静而美丽的景象，因此不止他们一对夫妻。陆凝霜有意将一件狐裘披在江云逸肩上，江云逸沉默着，没太在意他的好意。忽然，江云逸瞥见不远处的男子将自己的外衣披在另一名女子肩膀上，温声道：“天凉，披着好些。”“嗯，多谢官人。”那女子娇羞低垂着真手，似害羞又像星月，气氛旖旎暧昧。见此一幕，江云逸看了看自己肩上的狐裘，虽没冷到那等地步，但披着还蛮舒服。但江云逸看向身侧的陆凝霜，她不像其他女子那般会身穿羽裙，一袭简单玄衣更衬托的清冷绝艳。江云逸没多想，很快取下狐裘递回给她：“我不冷，你穿吧。”陆凝霜看着他递过来的狐裘没接。反而是从那戒里再拿出另一件潇洒的披在自己身上，才缓缓接过，重新披在江云逸肩上。我自己有，这是你的。江云逸，还以为陆凝霜把唯一的给了他，看来不是。他不披，反而给江云逸，还不是因为陆凝霜根本就不冷，怕江云逸冷着。毕竟他修为境界太低，还未摆脱肉体凡胎。至于现在，陆凝霜仍然不冷，只是为了陪他，能让江云逸安心一些。妖兽蜕变即可成妖，不光又要一定道行，还需要契机造化。机遇，初诞灵智，血脉反祖，这种蜕变的代价极大，甚至有妖因此陨落。而蛇妖虽未化蛟失败，却也成为他的剑侠亡魂。东江可疑，江云逸手扶下巴思索，觉得遗漏了什么，目光深沉的望着江面，似乎在寻找着什么答案。可惜他的境界没有发现任何端倪。陆凝霜说这里没其他机缘，而化蛟的蛇妖本身便是大机缘。对于此话，自然有些可信度。谁让陆凝霜境界高，眼界和见识皆远？在他眼里，自己斩妖除魔是在小打小闹。那相对的机缘天才地宝，对陆凝霜来说，也只是随处可见的野花野草。寒露至霜降，有凉转冷。江面平静，倒映着天空东雾。一阵风吹过，吹散，泛起圈圈。周围相伴的男女仅停留一会，
在寒气的催促下，匆匆离去。陆宁双垂眸，偏头看他。江云一眸里云淡风轻，衣袂翻飞，轻质风雅，站在冷风中自在从容。这一幕似乎定格，烙印在脑海深处，挥之不去。见到江云一的手愈发透紫，陆宁双迈步站在他面前，伸手将他披肩的狐裘又收紧几分，低声道：“要么把手给我，要么缩回去，要么回家，要么在我怀里。”他的语调平静，却似透着关切。狐裘披肩不知身前，留下手脚活动范围。陆凝霜却将之隆起，偏要把江云一裹得严严实实的，就像是怕别人窥视一样。本身狐裘就不是一般人能穿，平民多是以只求驱寒取暖，价格。江云一傻站，只是在感悟天地生机，这对他来说即是一种修行，也是将四十节气机融入剑意，修四季属性。青竹剑意，傲雪凌霜，四季长青。见他无动于衷。陆凝霜自然地将他冰凉的手握住，还拉了拉，似准备要将他整个人搂在怀里。江云逸反应迅速，退了一步，吐气成白，淡然道：“陆凝霜，我在修炼剑意。”陆凝霜眉目清绝，道：“与其傻傻站在风中修炼，不如到我怀里。”江云逸终于反应过来，他说话时目光始终停留在江云逸脸上，不曾挪开，哪怕是一个细微的表情，就算如此，陆凝霜也没有半分尴尬之色。陆凝霜完美掩饰，只要我不尴尬。尴尬的就是别人的表现，而那个尴尬的人就是江云逸自己。那为什么不施法将暖流融身，不也能驱赶寒意？这招江云逸曾经用的很多，主要是五百年前冬季与陆凝霜下山游历时，常见到一些老幼妇孺冻得瑟瑟发抖，于心不忍，也就施法帮对方暂且驱寒。你想教我做事，得叫娘子。江云逸无语凝噎，半晌才出声：“行行行，你厉害，我走好吧。”说完，他往客栈的方向走，脚步快了几分。生怕后方的陆凝霜会把他吃掉一样。不过江云逸很明白，陆凝霜若真想吃掉自己，哪怕他七窍流血，也会被吃得一干二净，还是毫无抵抗之力。陆凝霜没走，在原地定了半会，忽然江中一缕白芒飘荡而出，拖着长长的弧线，最终落在陆凝霜指尖。仔细端详，白芒之中似有怨魂怒吼，无尽冤魂游走其中，挣扎嘶鸣，仿佛要冲破禁制，将陆凝霜撕碎。明明圣洁无瑕，偏偏蕴藏着阴暗诡异的气息。陆凝霜随意一握。白芒随之碎裂开来，瞬间消失无形。就在这时，江云逸见他没跟上，还返回来找陆凝霜，站在不远处喊道：“陆凝霜，干嘛不走？”陆凝霜遥遥看过去，他条条风姿的站在那里，谦和儒雅。因为我知道你一定会回来，呵呵，下次我绝对不回来。你会的，我不会。待江云逸靠近后，莫名感觉陆凝霜有些许妙的变化，在他周围似乎萦绕着一股神秘莫测的冰寒，阴风阵阵，只与与生俱来的冷寂。他一瞥之间，就能透过重重躯壳渗入自己的心底。江云一眉头微蹙，陆凝霜，你到底走不走？同一时间，盘龙镇十里外，三人正在赶来的路上，魔气滔天，隐约间能感应到其中夹杂着暴虐的气息。所过之处，众人必退，生恐被盯上。结果还未到目的地，一人突然停下脚步，眉头紧蹙，似乎发生了什么事。另外二人也是疑惑，停住脚步，齐齐询问：“怎么了？没了？什么？”那位魔教青年弟子脸色铁青，双拳紧握，眼中透着狠厉之色。怎么会这样？百魂幡明明已经感应到不远处有滔天怨气存在，怎么眨眼就没了？百魂幡乃是他主修法器，亦是通天法诀，共有五感面幡，每一幡皆有二十魂，可吞噬神魂，收纳其中为己所用。只可惜他修为低微，不能发挥百魂幡真正的威力，但依然有诸多神效。三人魔气已经达到鼎盛程度，似能凝聚鬼神降临。因为不久前。他们在温城之中救了半座城的凡民，让其离世人间，免得再继续承受瘟疫带来的痛苦，甚至还得手天灵圣地几名弟子魂魄，修为更是精进很多。可哪曾想，百魂幡突然有所感应，三人突破在望，便随着百魂幡前来。不想刚刚到附近，百魂幡内却反馈怨气突然断绝。莫非是其他魔宗弟子捷足先登？东江离天灵外门不远，听说最近还有两名天灵圣地的先辈在人世间游历，斩杀即将化蛟的蛇妖。恐怕除了我们天魔宗外，其他魔教并不敢轻易踏足。旁边沉稳的天魔弟子解释道：“这要求，纪灵的百魂幡，难不成就是感受到那头化蛟神魂？不是，百魂幡告诉我，那至少是万量冤魂，可能是蛇妖带来的，亦或者是某位魔教大能刻意温养，再续而吞噬。”魔教青年纪灵说道。就在三人还在犹豫要不要去盘龙镇时，那位沉稳的魔教弟子忽然收到天魔令的消息。天魔令。这是天魔宗弟子特有的联络工具，不限距离都可以保持该有的联系。而收到消息的他是三人里实力最强
，且是此行的领头者，名为黄甫业。黄甫业看着天魔石的消息，沉声道：“圣女知晓我们私自前往盘龙镇，让我们立刻回去，并告知，若是遇到一名天灵圣地的弟子，让我们赶紧跑。”呵，天灵圣地除了六峰圣子，谁能让我们逃命？魔教青年纪灵冷笑摇头，很是不屑。当今天灵圣地上，除青竹峰无人外，其余六峰圣子都不是什么平庸之辈。倒是有听说通灵峰圣女最弱，嗯，这人是天灵外门弟子。圣女怕不是待在宗内太久，就连性格都变得胆怯懦弱。纪灵讥讽道：“虽然他们都很敬畏圣女，但圣女这种表现也令他们有所质疑。”纪灵更是感到不屑。区区天灵外门弟子又有何惧？他们连内门弟子都敢杀，更何况是天灵的外门弟子？这弟子黄甫业皱眉，似看到什么荒谬的事情一般，道：“他就是斩杀蛇妖之人。”此话一出。纪灵和另外一名天魔宗弟子脸色骤变，能够化蛟的蛇妖，说明本身道行就不弱，至少也是近乎结丹境。一名天灵外门弟子能够斩杀，简直令人匪夷所思。纪灵立刻呼吸沉重，确定。黄甫业点头，八九不离十。那时在场的散修很多，有弟子恰巧遇到一位吞噬神魂之前本有意折磨，却恰巧窥视此幕。那我们现在另一位弟子出生，回天魔圣教。黄甫业深吸一口气，目光看向远方盘龙镇，喃喃道。或许就是那人搅乱，纪灵有些不满问道：“可有名字？”此次下山，他们侍奉圣主之命，到温城草菅人命，本以为能够突破，不想还差一些，于是他们就将希望寄托到盘龙镇。不管是蛇妖留下，还是魔教大能温养，能者居之。没想到刚来，冤魂气息就消亡，这自然让纪灵记恨在心。就算不是江云逸做的，但也脱不开关系。作为魔教，也懒得管他真相如何，直接把怨气转嫁到江云逸身上。没有，没有。嗯，只知道姓江。黄甫业奇怪道：“还真是特别，就连我们天魔圣教都查不到他的底细，不知道从哪冒出来的。而且他身怀剑诀，应该不简单才对吧？管他呢，姓江的迟早要他命。”话音刚落，他们后方就传来人声：“师兄，不是说来找绝世剑意前辈，怎么找到魔教妖人了？”半日里，秦小雨三人穿着云林宗服，技能保暖，还能在盘龙镇内有优惠，谁让他们为盘龙镇除害？此刻。正悠闲地逛荡着，这段时间盘龙镇发生巨大变化，街上随便走到哪里都能遇见修士路过，灵气比之前浓厚数倍，连人口都增加不少。街道热闹非凡，都是被江云逸和陆凝霜的一剑与冰道吸引而来。剑大哥，你和老师还相差多少？秦小雨抱着装有小黑里的脸盆问道，可想而知他甚是喜爱。相差很大，老师的剑意比体修强，也比我通透许多。嗯，后头的雷奇渊两手都抓着一条烤鱼。嘴角还挂着酱汁，惋惜道：“可惜老师不跟我比，要是你输了，那比剑大哥还丢人。”秦小雨一看就知道江云逸主修剑意，但也是理所当然，毕竟陆凝霜也是剑修，哪怕陆凝霜还有许多副职不以剑术为主，而是以冰诀闻名，但他持剑却也能令人印象深刻，跻身与剑宫公主媲美，第一当之无愧为。咦，那是老师和师娘？不知不觉逛到江边，就见到处在一起的陆凝霜和江云逸。陆凝霜。你到底走不走？只见陆凝霜凑近他，抬手轻抚过江云逸皱起的眉头，道：“走，别皱眉。”江云逸则一声躲开，但没拉开身位，而是直接训道：“我皱眉还不是因为你，要不是需要你炼丹，我才懒得回来。”他适当给自己找借口，即是说给陆凝霜听，亦是自我欺骗。陆凝霜一眼就看出来了，劣质的借口。嗯，真是朝朝暮暮，剑九君和雷奇渊不敢做评价，倒是秦小雨敢说。突然，身后盘龙镇外的天空弥漫出阴森血煞之气，哪怕相隔再远，浓郁的秦小雨等人亦是能够感受得到，以至于无法忽略。极其邪恶，绝非善类。在阴邪血煞气之中，修道之人隐约听到传来的鬼哭狼嚎之音。剑九君脸色瞬息变幻，魔教妖人，看来是出事了。对了，老师他，秦小雨正想询问江云逸的意见，不想江云逸和陆凝霜的身影早就消失在原地。十里之外，魔气森然。地上仅有两面翻起摇曳飘扬，猎猎作响，上面写满了绣满魔纹，又像狰狞邪恶的符号，而这些符号还在跳跃。翻起似有千军万马在呼啸一样，带着滔天煞气，释放出数道魔魂，每一缕都带着凶厉煞气，让江云逸不禁蹙眉。人不在，反倒留下两面充满血煞的翻起类法器，不用想就知道是跑了。陆凝霜，那是魂幡，对吧？嗯，是一等一的魔兵。江云逸感叹，还真是舍得。这两面魂幡对魔道中人来说可谓价值连城，毕竟此类法器只有修为越强，吸纳的魂就越多。幡内魂越多，魂幡便越恐怖。
以灵魂为燃料，要是能晋升至万魂幡，摧毁一方轻而易举，但从古至今，魔道还未有人能够做到。眼见魂幡血煞愈发浓郁，江云逸目光微眯，正要迈出脚步朝魂幡走去。道友快走，此地不宜久留。一旁却有位受伤的修士高喝提醒。嗯，江云逸疑惑的侧目看去，是位玉树临风的剑修修士，而且身后还跟着两人，显然是某宗弟子。只不过从他们的情况看，不容乐观。李天擦掉嘴角鲜血，赶忙道：“道友，魂幡凶残无比，蕴含血煞凶险，一旦凑近神念歼灭，永世沉。”多谢提醒，但不必。江云一打断，魂幡气息越来越浓郁，还是早点解决比较好。便在他们的目光下走向两面旗帜，那人吓得脸色苍白如纸。江云一很年轻，甚至比他们还要稚嫩，很难不怀疑是在作死。师兄，此人不听劝告，那就不必多管，让他死在魂幡之下，下辈子看他。话音未落。他忽然捂着心脏处，瞬息冰冷刺骨，跪倒在地，不知所措。陆凝霜只是一个眼神，就让其闭嘴，甚至懒得开口解释。既然云逸想亲手解决，就让他去好了，反正魂幡对他没有威胁。呼呼，血海异象冲天，怨魂怒吼，似要画出无尽魔谱，摧毁一切。李天等人不知那三位魔教弟子为何要跑，但光是留下的魂幡就令他们感到棘手，无论使用任何手段都难以破除。魂幡内的魔谱已在牵动。李天等人死死地望着魂幡，目光忌惮，他们甚至感受到了死亡的威胁。震战间，滔天血腥味弥漫，一道道身影凝聚而成的刹那，江云逸的身影进入他们的视野，只见背对着他们做了一个拔起的动作，煞气便烟消云散。众人，刹那间，原本暴力的魂幡在他手中瞬息安静下来，仿佛受到某种禁锢，被镇压一般，凝聚的怨魂魔仆也全部收敛消散。李天瞪大双眸，不敢置信地望着江云逸，道友。你怎这么简单就解决了？走过去再拔掉。他们也想过这么做，但魂幡是由无数怨魂凝聚，乃是魔教中最顶级的法宝之一，血煞太重，无法靠近就算了。纵然他们三人联手，都奈何不得魂幡分毫。但如今却被眼前的少年轻描淡写之间解决，岂能叫人不震撼？在盘龙镇之事传开后，身处剑宫外门的李天自然是听到传闻，虽未能亲身感受到剑意之威，但李天却是听闻剑意一出，所向披靡。光是蕴含的契机就足以让人心动，更别说秦小雨三人也在盘龙镇，因此李天当即携着几名外门弟子前来寻找朝思暮想的绝世剑意前辈。境界未到无法御剑，但凭借代步妖兽翻越群山千水也不费多少功夫。他们正处于半坡之巅，眺望远方。师弟们，我感受到了，那确定就是绝世剑意的气息。李天神色激动，目光中透露着渴望之色，来自剑心的悸动清晰传递到他心间，那可是绝世剑意。只存在历史当中的剑意，李天身侧距离盘龙镇还太过遥远，他们不像他那般能感受到绝世剑意的存在。不想其中一位剑宫弟子想要到前方探探路，却偶遇到魔气磅礴的纪灵等人，因此而大打出手。不必与他们纠缠，道恒高深者轻易间就能察觉到我们的气息，必然会赶赴现场，到时候谁都跑不掉。黄甫夜语速极快，李天等人浩然一身，不惧魔教，走。纪灵丢下两面魂幡，拖延李天等人。便匆忙逃离，追上去！李天低喝一声，旋即率众追杀而去。然而魂幡并非装饰物，微微一颤，便直接将他们震开，鲜血顺着指缝渗入土中。百魂幡作为魔教至宝，李天等人自然认得，却奈何不了分毫，只能眼睁睁地看着魂幡吞噬天地阴气，魔仆即将诞生。直至见到突然出现的江云逸和陆凝霜，并且随意地拔起魂幡，感到惊骇。此刻魔气散去，恢复平静。江云逸握着两杆魂幡。要是继续放任不管，他知道迟早有一日，这魂幡会变成真正的万魂幡，祸乱人间。他怎么做到的？李天和其他两名弟子都愣在原地。不过李天很快回过神，道友，你怎这么简单就解决了？江云逸握着魂幡回头，见到他们都是一副活见鬼的模样，不由找回从陆凝霜身上失去的自信。他顿时一笑，道：“区区两杆百魂幡而已，很难吗？”道友，难难啊！李天苦涩笑道。他们可是剑宫弟子，魂幡之强自然清楚，哪怕是一丝一毫的波动也会引起事变。而且魂幡的范围不小，若被吞噬生魂，想要逃脱可是千难万难，甚至会被炼化成怨魂，成为魂幡魔仆其中之一。江云逸扬手，只手即可镇压。话音落下，只见圣辉将士淡淡的笼罩在他周围，一道若隐若现的玄黄金莲在头顶浮现，垂下丝丝缕缕是金辉，那是功德之力。魔道修谢煞，以杀伐为主。正道修正气，以功德救世。一缕玄黄气，重若万钧。但想要以功德之气化形，何其之难
，有些人行侠仗义半辈子也仅有一缕，更遑论是功德金莲。因此，李天震惊的看着那整朵玄黄金莲，他虽然未曾参悟过功德之气，但是却知道功德之气是何等宝贵。一片金莲瓣，即代表至少救过十万辆的生灵，一整朵金莲，岂不是要救世一方？现如今，魔教低调做事，仅能靠斩妖累积功德，狼多肉少。江云亦能够化形出一朵功德金莲，怕不是上一辈的前辈？曾经魔教兴风作浪，祸乱一方，基本上每一位大魔头都是徒。近万辆生灵的存在，除恶扬善后，功德化形相对而言比较轻松。只是会不会太过年轻了些？李天看着江云亦那张年轻容颜，难以想象，要么是服用举世难得的驻颜丹，要么是资质绝顶之辈，在年轻时就跨入化神境。修士突破智化神境，就能影响自身容貌的变化，并且将容颜锁在自认为最好的阶段，但仅限于妖孽天才。突破化神何其之难，有的人半辈子才突破，早就白发苍苍。老态龙钟，就算再怎么变化，容颜也不可能返老还童。而这就需要举世难得的驻颜丹。江云亦有恃无恐的面对魂幡，就是知晓自身功德未散，否则他才不会作死，而是让陆凝霜解决。陆凝霜，陆凝霜似乎看出他的心思，目光落到江云亦身上。他却很自然的移开，假装看不到。紧接着，江云亦一股磅礴剑意爆发，宛若狂风吹袭，掀起尘埃滚滚，烟尘弥漫间，随着血色旗帜震动，似感到深刻恐惧。李天愣住了，这股剑意气息就是绝世。江云亦将剑意涌入魂幡，把魂幡内所有怨魂魔谱斩灭，而后收拢在幡内的一角，以功德之气包裹，隔绝怨魂的侵蚀。看到此幕，李天激动的心情迈出沉重的脚步，想要过去抓住他手。不想陆凝霜却比任何人都要快一步，陆凝霜冷冷地瞥了他们一眼，那眼中的冷漠仿佛看待蝼蚁，让李天等人心底生寒，不由自主退缩几步。他虽然冷漠，但此时并非嗜杀之辈，收敛寒意，回头看着江云逸，走了，走那么急干嘛？赶着投胎？江云逸不满的声音似要准备和他闹，这个时候他自然不能弱于陆凝霜，要表现出自己超凡的气质和实，实力他现在确实比不过陆凝霜。话音落下。陆凝霜单手直接捏住他的脸，有样学样道：“之手即可镇压。”江云逸满脸问号，他居然学自己。江云逸微扬手，看着近在咫尺的他，在那双冷眸的注视下，原本重拾的信心，此刻又犹如泄气的皮球，瘪了下去。李天等人呆滞的目睹这一幕，半晌说不出话来。这，他们是道侣，可我为什么总觉得哪不对？身旁的剑宫弟子提醒：“主动反了，明眼人都看得出来的事。”眼见两人就要离开。李天当即出声，想要挽留，在下剑宫李天特意。陆凝霜没有理会，随着一阵寒风凛冽的吹来，李天他们抬袖挡住了刺骨寒风，而江云逸已经被陆凝霜拉着飞驰远遁。江云逸和陆凝霜消失在视野之内，李天一怔，旋即摇了摇头，叹息道：“终归是缘浅薄了些。”但转念一想，如果事事都如意，又谈什么修行？世上无难事，只怕有心人。李天坚信自己总有一日能请教到江云逸，师兄。我们还要去盘龙镇吗？刚到半路就遇到魔教弟子，而且还是魔教第一魁首的天魔宗，可谓凶险至极。要是倒霉再遇到什么，他不敢想象。去？怎么不去？李天嘴角扬起一抹弧度，已经知晓前辈的真面目。这是一次难得的机会，错过了就没有下次。两人相视一眼，想了想，还是选择同行。另一边，正在回盘龙镇的路上，他们是剑宫的弟子，会不会是来邀请我去参加道剑大会？离开前，江云逸听到李天的半句话。暗自猜测，不会，陆凝霜否定他。啊，是你惹的事，可不是我。当今剑宫公主应该还没小肚鸡肠到记恨我吧？你很了解他。陆凝霜看他一眼，无尽的幽暗涌出，很快就对江云逸进行发泄，继续蹂躏他的俊俏脸蛋。这张脸一如既往的好念，我猜的而已。陆凝霜，忍你很久了，我不是玩具，别对我动手动脚。江云逸发现他一旦动手，就很难停下。云逸，我们共处一室。同床共枕，抱过，牵过，你已是我的，为何动不得？还不是你已大欺小？但你没开口拒绝，我拒绝你会同意？不会。那你还说，况且你有给我拒绝的权利。每次不是偷偷爬上床，云逸，可你心没拒绝，每次还跳得好快，让我想要更多。陆凝霜盯着他答，答得很认真，看着他的双瞳，黑白交织的光芒流转，让他有种被洞悉的错觉。江云逸一时哑口无言。五百年后的陆凝霜。真是让他没脾气。盘龙镇，院落内，江云逸刚回来就被秦霄宇几人围住，看着他手中一杆魂幡，甚是好奇。祖师叔，这是何物？雷奇渊疑惑地问道。魂幡能炼化怨魂
成为魔仆，看来这就是魔教神兵。见九军目露异彩，颇有兴趣的盯着魂幡。魔教弟子，他们至今还没遇到过，但天灵圣地内的师兄师姐都告诉他们，往后若是遇到，必杀之。倒是秦小雨看着他通红的脸，不像是被冻红，反倒是于是乎问道：“祖师叔，您又被圣主姐姐轻薄了？”哐！结果可想而知，被江云逸以手刃敲头，解决心头的郁闷，道：“不会说话就少说点。”他轻薄我，啊，我才是占便宜的那一方。他看向一旁忙活的陆凝霜，他正在炼化另一面魂幡，抬起下巴，傲然问道：“陆凝霜，我说的对不对？”“嗯，祖师叔，可明明是你的脸被捏红。”“小孩子哪来那么多问题？”江云逸瞬间板着脸看他，道：“让你抄十遍指南抄好了，拿给我看看。”“快了，快了，还差一遍就好。”说到这里，秦小雨的眼神就飘忽不定，然后默默退到两人身后。看准时机，就悄然退走，回去玩鱼。屋内桌上的纸笔一字未动，抄写的事早就被他抛之脑后，一心沉浸培养小黑历上。经历数日奔波，回到荒芜之地，天魔宗。室内祭灵损失两杆魂幡，并未心疼，因为命要紧，那两杆魂幡已失去关联，遭到反噬之际，一时觉得恐惧。若非天魔圣教内有魔主布置的法阵相隔，那位大能恐怕已远在万里取他性命。这几日他都在打坐调理状态。顺便思索，那姓江的究竟是何背景，居然有护道人相伴左右。修真界江姓的世家，他还前所未闻，更别提能拥有护道者这种高端战力。哪怕天魔宗本就阴气沉沉，纪灵还是感觉直透骨髓的冰凉。他缓缓睁开双眸，眼睛微眯，一缕寒光乍现。不管怎样，这件事绝对不能就此罢休。纪灵眸光阴狠，他必须要查清楚那姓江的底细，若是不然，寝食难安。就在此时，嘟嘟嘟，门外有人。他直接问：“何事？有弟子想要挑战你，速到生死台。”纪灵闻言站起身，眼神锐利。偏偏在他遭到反噬的时候，显然是有预谋的针对。纪灵心中有怒气，他倒要看看谁敢挑衅自己。天魔宗弟子以排名决定个人所得的资源，因此斗争十分激烈，尤其是排名靠前的，更是需要用实力说话。纪灵的实力虽不错，但排位靠后的弟子不服他，都认为纪灵是靠至宝魂幡才取得前百的成绩。生死台位于天魔宗最北端，周围建造了许多石碑，刻画着许多名字，皆是各宗各派的顶尖天骄。随着他前来的途中，却听到榜栏前有弟子议论，甚是新奇。这名天灵弟子究竟是何方神圣，居然让我们遇到就跑？嗯，只知道姓江，画像和全名都没有，我们怎知道是谁？难不成让我们遇到天灵弟子，姓江的就跑？姓江的，纪灵被吸引过来，目光落在榜栏上，发现一栏最中间的位置张贴着有关盘龙阵的事情。且江姓之辈的云林外门弟子，江天灵外门弟子，他呢喃一声，眼眸微眯，果然是他。你们不知他的特别？一介天灵外门弟子有什么特别？那一位魔教弟子答道：“先前就有人去找圣女，质疑此人的威胁性，但圣女一句话就让那些天骄噤若寒蝉，纷纷闭嘴。”什么话？此人顿了顿，似在酝酿情绪。见他久久不语，脾气暴躁的魔教弟子终于忍耐不住：“该死，你说不说？”不说就上生死台，你就永远不用说。听好了，他深呼吸，一字一句的说道：“他是当今天下第一的夫君。”此话一出，满场寂静。众人愣了愣神，哪个天下第一？在他们认知里，魔主不弱于任何人，哪怕是天灵圣主，说不定都能拼杀一番。但他们从未听说过自家魔主有夫君啊！还能哪位？自然是天灵圣主。这位魔教弟子崇敬道：“魔主一心向道，怎会在乎儿女情长？”切。小白脸罢了，可他能斩杀蛇妖，说不定是依靠外力。若是没有宝贝相助，怕是连蛇妖一招都挡不住。他们议论多久，纪灵就沉默多久，就连去往生死台的事情都忘记，眼里第一次出现了迷茫。天高云淡，寒风凛冽，各大魔教势力震动，不是因为别人，正是江云逸带来的影响。天灵圣主竟有夫君，那人怕不是什么传说中的大地转世才降得住吧？我主要好奇是怎么动情的。不是说天灵圣主修炼无情大道，修真界众而周知，陆凝霜性情清冷淡漠，不善言谈，还修炼奥兵法诀，常年冷若冰霜，不曾对其他人假以辞色。或许是隐藏的太深。这时有人问出关键，话说姓江的到底是谁？众魔教弟子闻言纷纷摇头，不知晓，从未听过。往后正魔弟子相遇，他们魔教弟子怕不是还得问对方一句你姓什么？想到这个画面，他们就觉得憋屈。为什么要怕这个小白脸？因为他是天下第一的夫君。江云逸的消息在魔教势力内传开，然而不知全名，没有画像，
，导致让众魔教弟子感到好奇，对这件事颇为关注。可惜，哪怕是天仙楼，也没有一点天灵圣主夫君的消息。或许是不敢吧。天仙楼是修真界掌握消息最为灵通的势力，哪怕各宗本身有自己获取情报的渠道，但不比天仙楼专业。毕竟天仙楼修士就是靠这个吃饭的。情报网络可谓遍布正魔两边，且有为修为通天的楼主坐镇。而天仙楼还有个规矩，凡是招惹天仙楼的人。那么天仙楼就会向修真界散播他从小到大所有的丑闻，因此每一个招惹天仙楼的人，不是社死街头，就是惨死家中。总之，如果没什么深仇大恨，谁也不愿得罪天仙楼。当然，天仙楼却不敢得罪陆凝霜，还有魔主。此时的天仙楼总坛，楼主何欢宗夫人重金求购天灵圣主夫君的个人详细信息。另一位补充：天魔宗和天灵圣地以及各个正魔两道的弟子，他们都。两人在屋外抱拳禀告着。很快就传出一道极为不耐烦的声音，道：“没有，没有，通通回绝。”是，两人闻言识趣的离开。屋内设施齐全，他赶人走后，当即举起比自己还大的酒葫芦，猛地灌了一口，同时还发出一声舒爽的呻吟，仿佛浑身的毛孔都被放开，整个人变得极度舒畅。天仙楼主喜欢美酒，时常如此放松心情，但一想到江云逸的事，就感到郁闷。鬼才想要惹他，建功就是前车之鉴。消息灵通的他。很快就查到江云逸和陆凝霜曾待在天灵外门一段时间，结果好巧不巧在道剑大会名单上。但是如此就被陆凝霜一剑毁，扮作寝宫。要是自己把江云逸的消息告诉其他人，陆凝霜还不得提着剑过来。甚至不久前，陆凝霜居然用法则大道送来百把三叉戟，可想而知实力超乎想象。只是三叉戟品质很低，陆凝霜却要跟他换钱。天仙楼主不用想就知道，肯定是从蛇妖麾下的小妖手中夺来。但陆凝霜那等地位。不可能会做这等毫无意义的事情，除了一种可能，为了他家夫君。现在他一想到江云逸的消息能让何欢夫人以及正魔两道都想要花费重金，自己却卖不出去，反而还有给陆凝霜钱收品质低的三叉戟，便感觉肉痛不已。天仙楼主低喝一声：“该死的护肤奴，让我失去那么多赚钱的机会就算了，还要坑我钱？要不是打不过他，早就大事身手。虽然不缺零食，但谁嫌弃钱多呢？他还想喝更多的美酒。”另一边。天魔宗如何知晓天灵圣主夫君之事，众人不得而知。反正掀起一阵热议，有人质疑、羡慕，亦有人嫉妒。可惜无一人知晓真名。魔教诸多大佬更是显得平静，因为陆凝霜和江云逸事情他们知晓。谁让个魔教成为两人冥婚前，他们魔教是被除掉的倒霉蛋。五百年前，正魔一战，天灵圣地没落；一百年后，陆凝霜强势归来，以牙还牙，以眼还眼，前任掌教皆陨落在陆凝霜手中。陆凝霜登临圣主之位。第一件事就是斩魔立威，并将各个魔教的顶尖法诀和资源都掠夺过一遍，算是作为随礼。前任归前任，现任归现任。冥婚之时，新上任的各个魔教掌管者还倒霉的再出一份随礼，自是记忆犹新。事到如今，对陆凝霜夫君的记忆仅此冥婚，没想到最后活了。阴暗的密室内，一道粉色虚影诞生道：“天仙楼回绝了。”天仙楼难得不赚钱，感叹的是为红色虚影。他近日是不是太过忙碌？嘶哑的声音，沙粒摩擦般刺耳，但却掩饰不掉其中的讥讽。他看向那个空空荡荡的位置，加上没来的魔主，一共也才四人，比起正道七大仙门，差距极其悬殊，少得可怜。可见陆凝霜当初是如何霸道，硬逼原先的十大魔教，仅剩残存的四大魔门，且实力大不如从前，只有天魔宗有些影响力，应该吧？那道红色虚影回答：“我看最近天魔宗有些异样。天魔宗作为魔教第一魁首。”自是受到关注，也是最具备实力的魔教。两位前辈，你们就不在意那个天灵圣主的夫君是如何复苏？粉色虚影便是何欢夫人。他轻笑间，似有粉色花瓣飘飞，继续道：“若我没记错，他本该离世。”说到这，何欢夫人的眼睛眯起，美眸流盼间透露出危险之色。起死回生之术，嘶哑的嗓子低沉开口：“在意又能如何？他是天灵圣主的夫君，而非什么普通人。”顿了顿，又道。你要敢打头阵，老夫并不介意。出头的传子先烂，何欢夫人沉默片刻后，又开始聊起别的事。起死回生之术自是诱人，但他们的命只有一条，哪怕有特殊法器加持，比如替死人偶，亦或是炼制肉身分身，可代替自己受伤致残，但终归有限。一旦使用过度，寿命会缩减。万物轮转，道不可逆。起死回生，何谈容易？冬季盘龙阵，客栈内两名不凡的青年下楼，坐在餐桌前感叹。都找好几天了，还是找不到绝世剑意前辈的身影。谁说不是？难不成这么冷的天，前辈
还会冬眠，足不出户。就在对面的建功弟子抬头时，却是彼此都双眼凹陷，眼圈泛黑，脸颊蜡黄无神，像是连续数天几夜没休息一样。难道你也？就在此时，李天也是从楼上下来，恰巧见到自家师弟与他同样的模样，顿时吓了一跳。师兄，也梦到坠入冰窟，可不止。李天摇头坐下，苦涩道：“双手碎裂，双目受冰寒侵袭，浑身血脉冻结。”仿佛坠入寒冷深渊，难以喘息。两人对视一眼，皆看到了眼底的震撼。他们都是同样的症状，唯一的区别就是李师兄的症状更加严重罢了。难道有人对我们下了诅咒？可我们刚来盘龙镇，并未惹是生非。李天沉默半晌后，抬头眼里有光，开口道：“或许前辈知道我们在找他，是对我们的考验。”另一位建功弟子张了张嘴，犹豫片刻，还是道：“师兄，会不会太牵强了些？”李天耸肩：“啊，先吃饭吧。”还是找到前辈要紧，实在不行就回去。他们在客栈内用完早膳，便分头在盘龙镇街上寻找江云逸的身影。李天能感受到一丝一缕的绝世剑意残留，想来江云逸并未离开，只是太过于隐晦。除了拥有剑心的他，能够捕捉些许，普通修士根本察觉不到。希望还来得及。李天心思急切，在街上不断的搜寻。刺骨寒风，不想就在他身后不远处，玄一与白衣城鲜明对比，两人就站立于街边摊位前。只有偏过头即可见到，然而他未有察觉，又朝着另一边去找。陆宁霜淡淡斜睨一眼，付完钱就牵住江云逸空出来的手，道：“走了。”哎，你不要！江云逸刚接过油纸，热腾腾的肉包香味扑鼻而来，也不知要被他拉住哪去。李天中是与他失之交臂。原本江云逸只是想随便吃点街边美食，没想到陆宁霜又拉着他来到一家摊位前。糯米糍粑象征丰收和喜庆。陆宁霜，等等再要。我没吃完，江云逸不像雷奇渊那么爱吃，但偶尔差一点街边摊美食也是不错的选择，换换口味。毕竟陆宁霜做的菜真很清淡，肉包还剩一半。陆宁霜看了一眼，就从他手中夺过，自顾自的替江云逸吃掉，红唇泛盈，更添娇艳欲滴之色。同时，陆宁霜要了一份糍粑给他，刚刚自己不要，现在吃我的。江云逸很气，但想到刚刚是他付的钱，也是忍了下来。这次江云逸没给他机会，自己付钱，反正卖掉鱼妖的三叉戟。在陆宁霜手里，他有十分之三的资产，虽不多，但够用。陆宁霜见状，也没有多说。气候越来越冷，正是烤火的好时节。有不少镇民汇聚一堂，围在一堆篝火旁烤火取暖，相聊甚欢，安宁祥和的模样。江云逸远远望去，有镇民拿起木棍在烤架前拨弄，偶尔翻滚着火焰，将埋在篝火下烘烤的红薯掏出，热气氤氲，边吃边聊，欢言笑语，其乐融融。这样的画面在江云逸记忆里很少见。因为曾经两人年幼在凡俗，只想活着下去，没有闲情雅致在意这些。冬天很冷，那时他们缩在草庙之中，两人只盖着一张薄薄的棉袄，瑟瑟发抖。当时江云逸真怕一睡过去就再也醒不来，所以不敢睡，得保证好不容易升起的火堆时刻不会失去温暖。直至后面被师傅带走，他们才脱离贫困，更是在天灵圣地内大放光彩。此刻，江云逸没在烤火，仅是远远望着篝火，却觉得越来越暖和，甚至比平常更温暖。原因无他，相牵的手，陆凝霜体内溢出的柔光为他驱散寒意。这种温度持续至回到院落之久，陆凝霜忽然回头看他，江云逸立即警觉起来，拿着糍粑狼吞虎咽。我的，陆凝霜平静的看他，只是伸手擦拭掉他嘴角残迹。脏了，江云逸。他反射弧慢半拍，这才反应过来，还以为他连自己的糍粑都要抢，顿时退了一步，有些尴尬的笑了笑。好吧，看来是他想多了。江云逸平缓心绪，把他抢包子的那一段化作云烟，不提不说。不想陆宁霜却又是将他牢牢抓在手里，不许远离半步。我的，他淡淡开口，言简意赅。次日，江云逸没睁眼，能察觉到自己已被他裹得严实，像是一捆粽子。耳边还有陆宁霜细碎的呢喃声：“云逸，该走了。”他又偷偷爬上床，但江云逸也已经难得管他。陆宁霜晚上不睡，他要睡。不过走，去哪儿？江云逸意识已经醒来，想了又想，才记起是该回去了。毕竟一直都在盘龙镇待着，解决完蛇妖一事以及魂幡后，直至江边景色看倦，逛腻盘龙镇，陆宁霜才准备带江云逸返回天灵外门。陆宁霜可以说是非常满足江云逸在外所做的每件事，其中剑修和体修两者修炼的方向截然相反，但他也是有所指导。至于能不能超过他，陆宁霜显然不会给他这个机会，因为体验红尘，陆宁霜修为也是有所增进。虽然精进不多，可谓微乎其微，但对陆宁霜这种极高的修行来说
，一丝一毫都弥足珍贵。江云逸起身后洗漱更衣，要不是离开前要去退房，他都快忘记自己还居住在客栈。待得太久，差点以为是自己家。然而江云逸刚准备开门，就听到外面有人在说话：“哦豁，秦小弟你完了，居然为了吃的就出卖老师，啧啧，老师肯定饶不了你。雷师弟，这件事确实是你做的不对，老师不希望被打扰。秦姐，金师兄，我一时鬼迷心窍。”我现在过来就是认错的。江云逸在门口待了一下，什么情况？后方过来的陆宁霜没丝毫犹豫，推开门替他走了出去。陆宁霜今日稍稍打扮一番，一身绯红淡墨锦袍，金绣繁丽，长发束着流云墨带，本就清冷的容颜更是点缀绝美。不知是否让自己好抱些，陆宁霜腰间紧系白玉腰带，彰显出盈盈一握的纤腰。他挡在江云逸身前出门，单尾青丝飘摇间，背影风华，使得江云逸只能歪着脑袋往外瞅。只见门外最前面站的是秦小雨三人，后面台阶上另外三人皆是青年，二十岁左右的模样。嗯，他们不是江云逸，显然已经认出另外三人。未等说明原因，陆宁霜以眉宇含煞，一双眸子冰冷，冷傲之态彰显无疑。跪着，陆宁霜只说出短短两字，却令门外的众人心惊胆战。本就冰冷的天气，瞬息更冷，他们吓得瑟瑟发抖，当即跪倒。江云逸在身后沉默了一下，片刻才出声道。他说的是雷师侄，你们不用跪。哦，习惯了，习惯了。秦小雨讪笑一声，很快于见九军一同起身，拍了拍膝盖上的灰尘。至于你们，江云逸扫视众人一圈，目光最终落在他身上。李天，李天浑身一颤，从跪的姿态抱拳单跪，行礼道：“没想到前辈还记得我，晚辈真是三生有幸，建功弟子李天携两位师弟，见过两位前辈，令两名弟子异口同声，见过两位前辈。”江云逸尴尬而不失礼貌地笑了笑，还好在客栈后院，要是在外面如此作为，早就引人注目。不解释一下，江云逸看向雷奇渊，老师，是,是我错了。此时雷奇渊跪在地上出声，肥肉哆嗦再哆嗦，很快将事情从头到尾的说了一遍。简而言之，就是李天等人一直在盘龙镇找他，却怎么都找不到，倒是遇到正在逛街买好吃的雷奇渊。雷奇渊对吃的要求很高，而李天等人手中恰巧有高级妖兽瘦肉，于是希望能做个交易。把江云逸的住址给他们见上一面。雷奇渊起初还以为这三位是想要报答祖师叔，毕竟前不久他们斩杀蛇妖，有许多镇民也抱着和他们一样想法。同意后没找到，竟是想要求教。难怪雷奇渊觉得熟悉，原来在外门就曾见过。只可惜答应的事已不能反悔。你们是来邀请我参加道剑大会？江云逸默默站出来，在陆宁霜身旁，眼神示意了一下，结果他含义更胜几分。我是让你收敛一点，不是让你加大力度。江云逸在心里暗暗吐槽：“道剑大会，想来前辈也有请帖，直接过去就好。我们找前辈，是因为前辈剑意通天，我等钦佩已久，特来请教。”李天想了想，又道：“若是前辈想同道剑宫参与道剑大会后，再切磋印证，我等定会以最高规格招待前辈。”同时，远在剑宫的公主眼皮狂跳，吓得他赶忙去找擅长卜卦的好友。当下，他问道：“当真？”江云逸一问。是因为当初陆宁霜可是做出毁掉建功大殿之事，但他从李天等人的反应看得出，他们并不知晓此事，或者说根本联系不到自己身边的女子，就是毁掉半座宫殿的罪魁祸首。当真，晚辈多有叨扰，还望两位前辈勿怪。说完，他转身朝着江云逸深鞠一躬，诚恳道：“恳请前辈考虑。”其余两位弟子亦是纷纷效仿。话虽如此，他现在处于重修阶段，自身修为还没练好，就指导他人。但是偶尔指点秦小雨三人就够浪费时间。不过另一方面，江云逸本人却是对邀请有点心动，毕竟自己在本宗负债累累，让他去薅建功的资源，好像也不是不行。陆宁霜却是冷声，干脆利落道：“他不外界，对于突然拜访的李天等人，他自然是没多少好感。要知道，就算是建功公主过来，陆宁霜都不会放在眼里，更何况还是三名外门弟子，前来就想求我家夫君指教。你们谁？看来自己下的诅咒还是太轻了。”就应该直接冰封千载，或者永世不得超生。江云逸也没傻到平白无故就指点李天三人，秦小雨他们好歹是自己的师侄，吴海也是天灵外门弟子，他才会口头传授经验。于是乎，江云逸礼貌道：“去往建功一事，我会慎重考虑。至于指教，别看我功德无量，其实我自己也是重修，正处于瓶颈阶段，怕是得多花费一些时间寻找天才地宝，才能指点他人。”李天他们脸色变了变，顿时有些羞愧的低下头。李天拱手：“是晚辈唐突了。”那就等前辈到建功做客，晚辈再找前辈指教。江云逸沉默，说实话，他本以为李天会听懂，没想到这孩子有些异想天开。该不会真以为只要是长辈
就能真心换真心的指导你吧？他又不是建功的人。”客气一番，李天深深鞠躬，随即带着两名不甘心的弟子，在陆凝霜威严之下，再一次灰溜溜的离开。上一次还是在天灵外门，见到此幕，见九君微微摇头：“怎么这些人就是不长记性？”建功弟子对建议还真是执着。江云逸目送三人离去，瞥了他一眼，看我做什么？还以为你不会拒绝。陆凝霜，为什么你会这么认为？因为你对他们就没拒绝过。陆凝霜指了指秦小雨几人。秦小雨和建九君分别将脑袋撇过一旁，而雷奇渊跪着低头，双手放在膝盖上。他们是师侄，只要不过分，自然不拒绝。怎么说我都是长辈。江云逸摸着下巴点头，思想捋须，可惜没有。显然江云逸很带入这个角色。毕竟他也是第一次做祖师叔，不过真要论的话，秦小雨三人应该是师侄孙，但江云逸嫌教的拗口，就直接叫师侄。反正他们娘爹江云逸都没见过。云逸，他们是师侄，你不拒绝，那你心动不拒绝我是什么？陆凝霜看着他，寸寸紧逼。江云逸顿觉压力巨大，一句问题堵死他。江云逸哑口无言，半晌也憋不出一句。陆凝霜替他回答：“是娘子。”江云逸仍是不答，就像在青竹峰那般，但心底那份眷恋前尘的感情。很难断，哪怕说出前因后果，雷奇渊还是逃不过被处罚的命运。他是收了好处，但江云逸他们可没有，反而还因为李天浪费些许时间。这个处罚就比较特殊，并不是单纯的罚抄写，而负责动手的剑九君也是于心不忍，可又不敢违抗江云逸的旨意。是的，这处罚的想法是江云逸提出来的，不然让陆凝霜来，雷奇渊恐怕会痛不欲生，甚至还会少半条命。别啊，我不敢了，师兄放过我。师弟啊，不是师兄不想放。而是祖师叔有令，忍忍就过去了。与其如此，不如让圣主打我。闻言，江云逸脸色一黑，不由得出口：“你想的挺美，再让你饿个十天八天的。”但随着陆凝霜望过来，江云逸又是装作一副什么都没说的模样，充当配角。他们离开盘龙镇后，没有邻居，而是遇见就在不远处的森林里，随意找一片空地。陆凝霜削的竹签恰到好处，将妖兽瘦肉串起，满满一盘。只是江云逸觉得这竹子有些不简单。竟泛着淡淡翡翠般的银色，简直就像是青竹峰特产的。江云逸仔细端详，脸色渐沉。陆凝霜，你败家呀！江云逸确认了，这就是他们青竹峰特产的竹子。这玩意儿虽然珍贵，对于炼药师或者阵法师，尤其是陆凝霜这种炼丹师，却是难得的材料，价值比灵兽肉还要高，一斤就能卖到四五十枚灵石左右。不止于此，可能还会更多。结果他就这么用了，拿最贵的竹签去串最便宜的瘦肉。暂且作为封主的江云逸感到心疼。至于为何是暂且，因为江云逸认为自己的实力还不够，一封首座还无法胜任。此时此地，篝火升起，在叫寒的气候里显得温暖。而江云逸自制的简易烤架上，滋滋作响的烤肉散发诱人香味。雷奇渊就被绑在不远处的树前，只能干眼看着他们把高级妖兽瘦肉处理。这惩罚不轻不重，可也足够让他长记性。他们围坐在一旁，江云逸挑起一串烤肉，递给一旁的秦小雨，让其试试味。秦小雨抬起圆溜溜的大眼睛，瞥了瞥陆凝霜，没敢要。剑九君，他也不敢。江云逸本想自己尝，给我。陆凝霜主动伸手索要，却被江云逸质疑的看了一眼。你确定能尝得出来？嗯。江云逸半信半疑的递给他，而陆凝霜咬了一口，动作优雅，即便只是烤串，亦能令人赏心悦目。如何？江云逸看着他问了句，从表情上根本就看不出来问题。如他所想那般，陆凝霜只是淡淡点头。好吃，我不是问好不好吃，我是问你有没有需要改进的地方。不需要你改进，我都会吃。江云逸心动且无语，他还以为五百年过去，情商稍微变高的他会变得和以前不一样，没想到还是如此。算了，我自己尝。哎哎，祖师说我要吃。秦小雨见状有些急，刚刚给你又不要，现在怎么急了？我那不是尊老吗？话落，江云逸都为他捏一把汗，这话说出来，估计得挨揍了。哪人女人愿听自己变老的事实？然而出乎意料，陆凝霜并未在意，只是静静地坐在他身旁，一句话不说，安静吃着他给的那串烤肉。陆凝霜，你不气？为何要气？秦小雨说你老。秦小雨心底一咯噔，忽然觉得的祖师叔也好不到哪去，很坏，哪壶不开提哪壶。陆凝霜摇头，不会，因为时间流逝，我才知晓岁月之上的沧桑，珍惜现在的生活，做妻陪你。他望着江云逸，语气深幽，带着淡然。仿佛一切都是理所当然，丝毫没有任何勉强。听完这话，江云逸扭头，不自然地对他笑道：“寻常人都是时间消磨一切，你倒好，反而是沉淀。或许我不寻常，确实不寻常，怪人。”
，忍耐许久的秦小雨终于忍不住，连忙跑开。而见九军四早已预料到一般，老早就站在不远处。见大哥，有梅子吗？怎么？不知道，就是想吃酸的，烤肉有些吃不下。见九军显然很明白他的症状，指了指旁边，道：“你看那边，或许就吃得下了。”他偏头看去，只见被绑的雷奇渊望着烤肉，已垂涎三尺，却怎么都无法触碰。秦小雨顿时胃口大开，吃着烤串，向剑九军举起大拇指：“剑大哥真乃神人也。”剑九军谦虚的摆手：“哪里哪里，都是祖师叔和圣主教导有方，你也赶紧吃吧，我怕等下雷师弟会过来抢。”另一边的剑宫，本来就眼皮狂跳的公主，突然感受到了一股寒意，让她忍不住打了个哆嗦。难道那位姑奶奶又来了？夏清瑶初到寝宫，发现殿门口空无一人，只有风吹树叶发出沙沙声，她顿时松了一口气。还好，还好。不是他，想到上次陆宁霜一剑将他的寝宫毁掉一半，心里就忍不住的心疼。虽然陆宁霜并非真的想破坏，但他的行为就等于是挑衅，这让公主心中颇有怨气。不就是让你夫君来参加一下道剑大会，竟然毁了我半个寝宫？该死的护肤奴，当初我就不应该送随礼。公主夏青瑶怒骂着，她现在都还心疼，她也就敢在无人的时候骂骂。这要是传入陆宁霜耳朵里，后补公主或许就可以上任了。就在此时。夏青瑶寝宫内的一面铜镜忽然闪烁明光，卜卦如何？夏青瑶走来拿起，急忙问道。对面的女子犹豫片刻，淡淡开口：“时辰运简，命途多舛，恐有血光之灾。”谁？你？夏青瑶，可否告知缘由？天机不可泄露。女子声音带着几分飘渺，让夏青瑶眉头微蹙。不知为何，她总觉得对方话里有话。你说清楚点，究竟是什么意思？天机不可泄露，是他。这次轮到对面的女子沉默，夏青瑶瞬间就懂了。天灵圣地，通灵峰大殿内，秦长老位居主位，道：“最近魔教一直在流传江师兄的事情，看来是已经传开，也不知是不是陆师姐所为。”剑长老道：“我看是，上次建功之事就已经说明一切，借助此事变相告诉上位者，江师兄是他的人，知晓他的态度，免得日后有人不识趣。”秦长老微微颔首赞同。陆宁霜的行事风格便如此，只是他的行事太过霸道。也不考虑江云逸的感受，当然，如果江云逸愿意接受也不是不行，就怕不愿接受导致不和。现在的江云逸怕是没有拒绝的权利。说起来，他们还没见过江云逸和陆宁霜有过争吵，相处过程都是平和且温馨。同时，秦长老也有些担忧，当下八荒局面，基本都在看陆宁霜脸色，同时也是风云诡谲。当一个人实力越强，那他在别人心中的危害性便更大。有人忌惮，自然有人想要除掉。而江云逸的存在，便如同陆凝霜制造黑夜之中的明灯，吸引了太多目光，难保没有人利用这点栽赃陷害再利用。还好魔教并不知江师兄的详细情况。说到这里，我倒是听说剑宫会继续举办到剑大会，邀请许多剑修之辈参与。剑长老道：“因为这件事，导致剑宫寝宫被毁掉一半，剑长老对此极为关注。他不光钦佩剑宫敢作死，竟然唯独将江师兄排除在外，还是他们对剑的痴迷。三名外门弟子居然胆敢找上门。”剑宫公主怕是有一劫。秦长老接话，又看着脸色惨白、毫无精神的雷奇渊开口：“雷师兄，你不必在一副丧气脸。雷师侄孙确实得付出点代价。”雷奇渊苦涩一笑，叹气道：“那小子跟着江师兄，怎么就学不会聪明？居然被区区瘦肉，实在是哀。所幸雷奇渊并非天罗峰圣子，不然所作所为就不单单是他个人，也就秦长老对自家孙女宠溺，分贡献值给他圣女之位当。不过秦小雨比较特殊，有着一颗玲珑之心。”能够聆听万物，使得他在御兽方面天赋极高。圣女是迟早，只不过提前而已。见长老抚须笑道：“雷小子心性不够沉稳，终究会吃点亏。你就应该学我，早早就让我孙跟着宗内弟子去历练。不懂就学，不敌就跑，不会就问。实在不行就少说话，多做事。”秦小雨几人待在江云逸和陆凝霜身边，每过七日都会总结汇报情况。要是不对劲，他们至少能出面稍稍拦一下陆凝霜。他们不奢望自己能拦得住陆凝霜。只希望江云逸能念在当初师弟师妹的情分上，会开口劝说陆凝霜那么一两句。毕竟陆凝霜从古至今就很听江师兄的话，就是欠缺情感的问题严重。但江云逸复活后倒是有所改变，认真教的学不会。你看看陆师姐的徒弟，不用教一个顶三。雷长老十分羡慕。嗯，最近温城的事情，红叶确实处理的很好。要换做陆师姐，怕是直接舍弃。秦长老感叹，对于姬红叶的表现还算满意。温城那段时间，姬红叶确实没有闲着，甚至比任何人做的都要好。尤其是瘟疫爆发，整个红城池都笼罩在愁云之中。但他紧挑有序的安排
，救济整座温城百姓，并解决罪孽源头，使得温城之中的百姓都恢复平静，丝毫没有暴乱迹象，让姬红叶在凡尘拥有极高的威信。作为代理圣主，还如此并且尽心竭力的帮助他们一同度过难关，显然令百姓对他更为敬畏。一时间，天灵圣地风调雨顺。见长老却有不一样的见解，只能说陆师姐稳重，风险太大的事会当机立断放弃。遇事瞻前顾后，毕竟将师兄刚醒，不想让他再次见到宗门的衰败。天灵圣地没落的那段时间，在各个正道内可是受尽嘲讽。若非陆凝霜横空出世，现在的天灵圣地早就沦陷了。而陆凝霜更像是在为江云逸守护着天灵圣地的荣耀。见长老的评价也是很客观的。他们正聊着，忽然感受到天地灵气正在往一座风脉汇聚。紧接着，又是一股恐怖的气息蔓延开来，震战虚空。好恐怖的力量！天灵圣地内，各封诸位护法长老纷纷望去，天灵弟子亦是驻足观望。是哪位长老在尝试突破？这动静，怕不是突破至反璞境？反璞归真，反璞归田，掌握三千大道，正道各个仙门的掌权者，就是反璞境，便能称为圣州七大仙门。可想而知，反璞境是多么稀少。他们天灵圣地也唯有太上长老明确为反璞境，至于一宗圣主的陆凝霜，境界缥缈虚幻，四百年前就是反璞境。天灵圣地一共七脉，除了青竹峰无人，其他几脉长老闭关冲击这是常事，但是像这般大规模的动荡还是难以想象。通灵大殿内的剑长老微眯着双眼，扭头目光落在远方，这气息莫非是？因为江云逸的事在魔教流传于世，一些动歪心思的普通魔教势力很快便打上江云逸的主意。想借刀杀人，然而众魔教并不知江云逸的身份，甚至连面容和全名都不知，但却凭空有着这么一个线索：天灵圣主夫君在盘龙镇，就算离开，肯定也不远。于是乎，砰，砰，砰！江云逸出拳，有万钧之势，霸道非凡。寒风刹那变成热浪，轰！一声巨响，四地动山摇，那道身影退了数步，而他眼前，江云逸却站在原地，纹丝未动。嘴角勾勒出浅浅弧度，此人蒙面，看着江云逸身后眼神冷漠的陆凝霜，以及见到身后神情平淡的秦小雨三人，显然知晓自己的处境不乐观。劫财，还是刺杀？江云逸出声，眼里带着一丝佩服之意。没想到孤身一人也敢大打出手，哪怕不知他们境界如何，但怎么说也有五个人是怎么敢的？简直像是在寻死。这一次，他们离开盘龙镇已有五天时间。五天中，他除了斩杀妖兽。指点剑九军练剑，为秦小雨和雷奇渊指出不足之处，倒是没掺和任何事。结果还走没多远，就遇到袭击，简直就像是刻意过来送死。蒙面人的实力不弱，有着结丹前期境界，而且法诀极为诡异邪恶，红色灵气十足，就像是火焰焚烧苍穹。这等法诀，即便是在魔教之中也罕见。呵呵，要么交出身上所有东西，要么去死，二选一。蒙面人阴冷一笑，双眼猩红无比，嗜血贪婪。死。秦小雨看了看陆凝霜，发现没有反应，便主动请缨道：“老师，要不让我代劳？我来吧，刚好有气没处撒。”雷奇渊对于上次惩罚，自然是不敢有任何怨言，所以他正想找一个出气筒。剑九军是静静观察，江云逸没多说废话，直接犹如离弦之箭扑杀，速度快到极致，刹那之间来到蒙面人的面前，凝聚的浩然阳气充沛。砰！一拳击打而出，空间似要崩塌，那蒙面人感觉正面迎来的是颗赤阳。滚烫炙热，焚灭一切，瞬间被掀飞，口吐鲜血。他撞碎一排高树，烟尘滚滚升腾而起。江云一低头，握了握自己的拳，喃喃道：“没想到拳头还挺好用，以前都是以剑斩首，如今无剑的他，自是以肉身之躯抗衡。待尘埃散去。”噗嗤！蒙面人胸腔凹陷，面容狰狞，嘴角带着血迹，怨毒的看着江云逸和陆凝霜，咬牙切齿：“你们是要挑衅天魔宗的威严？”结果陆凝霜玉指一弹，蒙面人瞬间就被洞穿，根本就不给江云逸再次出手的机会。江云逸不满的看他，而陆凝霜却是对三人淡淡道：“过去让他生不如死。”秦小雨三人闻言，身躯猛然一颤，但还是老老实实道：“那名蒙面人身边，只见胸膛被洞穿的兵，代替他原先的五脏六腑。如今的蒙面人已是废人，奄奄一息。”这么做，秦小雨皱眉，不知从何下手，只觉得圣主姐姐的手段过于惊人。能以兵替器官，难以想象。雷奇渊见此一幕，感到寒战，摸着自己的肚子，小心翼翼地望着陆凝霜，生怕自己的肚子会被开动。倒是见九军踩着他的胸膛，当替器官的冰碎裂刹那，蒙面人的神经立刻绷紧了起来，瞪大了双眸，瞳孔收缩，仿佛承受巨大的痛苦。
啊！蒙面人惨叫起来，撕心裂肺。见九军脚掌碾动，冰屑洒落在他的胸膛上，顿时蒙面人痛苦哀嚎，连声音都变了：“让我死，让我死！”冰寒的气息将他完全禁锢，动弹不得。最让他感到绝望的是，陆凝霜根本就没打算让秦小雨三人审问他，无疑是以折磨为主，深深的折磨啊！求你们了，给我一个痛快！你们怎么能这样？你们这群混蛋，混蛋！他疯狂的怒骂道，恨意滔天。秦小雨却是无语道：“拜托，是你自己找死。”雷奇渊则在一旁暗暗庆幸，还好上次是祖师叔提议惩罚，不然……江云逸始终保持沉默，冷漠看着不远处的蒙面人挣扎，痛苦。不知不觉，陆凝霜已来到自己身边，伸手捏了捏他的脸。江云逸当即拍掉：“干嘛？检查？你检查是捏脸？”嗯。江云逸不爽。他会受伤才怪，恐怕陆凝霜只是想找一个正大光明的理由捏脸罢了。毕竟江云逸不喜欢他这么做，每次陆凝霜伸出手想要的时候，都会被他无情拍掉。陆凝霜见他不说话，也没再执着，而是牵过手，默默将他触碰的污垢完全消除。江云逸原先还不在乎，直至感受不到左手的触感才反应过来。他愣了片刻，抬起发现自己手上肌肤竟附着薄薄冰膜。陆凝霜给他的感觉是冷，冷血无情。而就是这么不起眼的举动，让江云逸有种变成食物的感觉。陆凝霜，你拿我做保鲜呢？陆凝霜一知半解，却也明白江云逸的意思，不想让你接触外界肮脏之物。沉吟片刻，江云逸没管他的所作所为，反而道：“天魔宗当今还是魔教第一魁首，没想到弟子直至如今还是不知死活。那魔主也是一如既往的教导无方。”江云逸的话带着嘲讽。陆凝霜沉默了一下，摇头道：“魔主虽算不上什么枭雄，但绝对不蠢。”那人并非天魔弟子，应该是普通魔教培养的死士，想要挑起天灵与天魔的斗争。那他们怎会无缘无故来找我们？江云逸并不知晓自己在魔教那边早就是热讨的话题，因为你是我夫君。听到这里，江云逸已经察觉到什么，我们天灵圣地有卧底。陆凝霜没答，而是将自身的寒气催化到极致，周围仿佛都笼罩在一层浓郁的白雾之下，而且这些白雾并未飘走。咔嚓，陆凝霜素手挥落，似有无数冰晶碎裂，树上。地下，那些碎晶消散在虚空，留下的只是无尽的森然寒意。他淡淡道：“现在没了。”陆凝霜修长的手将他牢牢抓在手里，眼帘微垂。江云逸见到他被冰雪淬炼过的眸子，暗藏无尽寒芒。今后不会再有类似发生。天魔宗，纪灵关注着修真界任何动荡，但迟迟没有关于刺杀信江的消息，不禁有些疑惑。难不成没人敢？纪灵是不敢对江云逸下手，但他相信众多魔教都会对他感兴趣。至于天灵圣主会不会找上门，他并不担心，因为不会在意他这种小角色。且两宗若是发生争斗，那作为魂幡的持有者自然是最大的赢家。百魂幡说不定会因此蜕变成万魂幡，到时候就算自己境界再差，也能一步登天。然而就在他等待消息之时，门外却忽然传来敲门声。谁？外面的女生是一道冷漠且陌生的声音，开口向你问声好。话落，头落。天魔宗对于纪灵的离奇死亡。十分关注，尤其是他仅剩颗脑袋，无身，就好似被某种强大存在硬生生摘掉，诡异莫测。哪怕天魔宗也请闭关的阵法大师出面，结果发现连一丝蛛丝马迹都无法推演出来，不得其解，无从查询。这让上下魔教弟子猜测纷纭，怀疑是有强者暗杀，亦或者纪灵修炼了某种邪功，走火入魔，遭遇不测。堂堂天魔弟子，竟然在屋内惨遭死守，天魔宗颜面尽失，弟子们惶恐不安。更关键的是。杀人凶手毫无线索，肃静！此事我会向魔主大人禀报，尔等无需担忧。天魔圣女开口，让天魔宗众弟子安心，但暗处也有不少双眼睛在盯着这里。正道定然躲藏在暗中，不错。若是我等找到他们，必定斩草除根。哼，他们太目中无人了。不仅仅是因为天魔宗脸面问题，更重要的是魂幡原主已亡，那么自然是无主之物。若能获得，便是天大机遇。天魔圣女望着蠢蠢欲动的诸人。眉头轻蹙，但并未多说，转身离开。他魔气浓郁，一举一动间透露着邪魅，浑身上下散发致命诱惑。走在路上，惹来众人瞩目，甚至忍不住多看两眼。不会无缘无故伤害任何人。相反，只要不犯魔主和他的逆鳞，绝不会乱杀无辜。所做的一切都是为了天魔宗。来到断魂宫，门庭紧闭。他伸手轻敲，良久，门缓缓开启。天魔圣，走入其中，幽暗的环境很快将他吞噬。仿佛置身阴森炼狱，抬起玉足，踏过尸骨，最终停留在一张屏风前
目睹之中婀娜的背影。魔主，纪灵离奇死亡一事，您看。天魔圣女恭敬道，屏风中传来声音，悠扬低吟：“此人关乎天灵圣主逆灵，如实告知圣教内的弟子即可。魔教中人从不叫自己为魔宗魔教，而是以圣教命名。对于陆宁双夫君的事情，天魔圣女自是知晓，毕竟还是她警告纪灵和黄府叶他们三人，没想到回到天魔宗竟会如此。可大人。”天魔圣女有些犹豫，若是教内弟子知晓是天灵圣主所为，必定引起哗然。魔主您的威严定然有损，毕竟纪灵是在屋里被杀害，到时候如何服众？无妨，按我说的做。屏风后那道身影传出带着威压的声音。天魔圣女咬牙，终究还是应道：“是。”既然魔主大人不在意，作为圣女的她又怎敢忤逆魔主的决定？夜色深深，天气仍然冰冷。此刻温暖的山洞内，篝火是唯一的光源，驱散寒意。祖师说。这衣服好单调，能不能换一件？秦小雨看了一眼套上的外袍，嫌弃的撇嘴。这衣服看上去朴素，连个花纹图案都没有，实在让他有些难以入目。这是你圣主姐姐曾经历练穿的。江云逸微微一笑，他知道秦小雨是嫌弃这衣服不好看，毕竟在仙宗，他穿的都是一些精致华丽的道袍与长裙，最简单的衣裳也就是天灵圣地统一服饰。然而，就是因为统一服饰的缘故，才让魔教妖人认为天灵圣主夫君就在其中。秦小雨闻言一颤，咳嗽道：“我就觉得这衣裳适合圣主姐姐，毕竟圣主姐姐气质绝佳，穿什么都好看。”嘿嘿，江云逸，变脸比翻书还快。至于剑九君和雷七渊就比较靠谱，那界里都有那么一两件朴素无华的衣裳。陆宁双卫里，秦小雨只是默默为江云逸准备晚膳。盘龙镇是偏僻之地，出现蛇妖本就不合理，而没想到附近更是妖兽横行。而盘龙镇能够保全至今，其实也是多亏蛇妖的存在，一山不容二虎。所以，其他妖兽不敢逾越半步。正所谓，好人做到底，送佛送到西。他们在盘龙镇附近处理出没的妖兽，不光能得材料，还有肉吃以及声望，简直是一举数得。江云逸自是乐在其中。结果没想到遭到魔教死士的注意，在陆宁霜解决后，直至确认附近已没妖兽横行，便才直接御剑离开。盘龙镇有陆宁霜布下的阵法和禁制，怎么也得平安千年，不受妖兽侵扰。秦小雨，你想做什么？此时。江云逸见他将装有黑礼的脸盆离篝火越来越近，就发觉不对劲。祖师叔，天冷，想着给小黑礼加热一下水温。江云逸脸黑，圣州不会到冰天雪地的地步，不用给他热水温。再说也不是这样做的，你烧点水倒进去不就行了？非得整个盆放在火上？哦，圣州温度低，却不会至零度，即便是冬季也极少下雪，除非临近极寒之地的区域，或是修炼冰诀的修士有什么大动静。比如陆宁霜曾经境界突破，就让青竹峰下起一场大雪，惹得许多师兄师姐、师弟师妹前来观摩玩耍。那一次也是青竹峰最热闹的一次。晚膳后，刺骨的寒风吹拂，江云逸不由得裹紧陆宁霜为他披上的狐裘。不得不说，很管用。秦小雨等人已是结丹修士，只要不是太大的风雪，根本奈何不了他们。三人一如既往的打坐修炼着，其中剑九君的建议已越来越完善。毕竟有身负绝世剑意的江云逸指导。山洞很暖和，但江云逸却没有打算待太久。去哪、啊？陆宁霜冰冷出声，双眸微眯。这一瞬，温暖山洞仿佛恢复该有的冰冷。江云逸却是平静回答：“与其在这里丢人现眼，我还是去看看有没有妖兽猎杀。哪怕是重修，但修为的的确确比三小之低。待着江云逸只觉得闹心，还不如杀妖兽提高一下体修的战斗方式。”陆宁霜起身，拉着江云逸离开。“陪你。”等等，我们都走了，他们，我不只有法阵。听他这么说，江云逸才放心。陆宁霜的实力不容置疑，不然他们两人都离开，秦小雨三人还在修炼，若是被人突然打扰，受点伤是小事，走火入魔那可是伤及经络。漆黑山道，他们单独相处，踏上山崖。江云逸没打算依靠陆宁霜，自己用神魂探测方圆千米，任何风吹草动都逃不过他的耳目。陆宁霜则是在一旁望着他，朦胧月华洒落，照耀他清秀的容颜上，泛着莹润光泽。黑眸清澈灵动，像一泓深潭般深邃迷人，直至云雾遮掩，此地无人，漆黑而寂静，就像是一座天然的牢笼。陆宁霜伸出手似想要触碰它，欲望升腾而起，想要将它禁锢在怀。江云逸神魂能在意万物，却对陆宁霜的所作所为毫无发觉，道：“这里没妖兽，回去吧。”这句话无疑将他的欲望熄灭。不过，江云逸转身正要离开，刚走几步，忽然。四白蝶翩跹，雪花从漆黑高空缓缓飘落，带着丝丝凉意落在他肩头。月再次现身，照着目落白雪。江云逸抬起头，目光呆滞，看了好久，他才不可思议的出声：“下雪了。”
也就是在江云一发愣的时候，突然有种被盯上的危险，就像是被毒蛇盯住，随时有生命危险。不等他反应，陆凝霜从身后将他死死禁锢在原地，本想回头，却被他单手捏住脸颊，主动抬起，让江云一倾斜看着自己。陆凝霜的脸在他偏侧，距离很近，从这个角度看去，江云亦能见到他下颚线条柔美且坚毅，精巧的穷鼻和樱桃小嘴，眼眸一闪而过，除冰冷以外之意。江云一下懵了。能让他吓到的事情不多。上一次还是陆凝霜会开口说话，第一次遇到他时还以为是哑巴，没想到后面发现只是不想说话。良久，陆凝霜，嗯，你想干嘛？陪我看长雪，喜欢看，不懂，但我想看。江云一相信这雪并非自然而降，反而更像是陆凝霜故意为之。山风吹得有些冷，暖流从掌心传递而来，瞬间化解江云一体表寒气，被陆凝霜牵引着走。不知何时已坐在崖边，望他似有万千情愫在胸，这种感觉对陆凝霜来说很微妙，心里又头小受在挣扎着，想把他融进鼓里。没过多久，江云亦忍无可忍，不是说看雪，看我做什么？感受到陆凝霜的目光，江云亦下意识的往旁边挪动。说来也是奇妙，曾经与他在虹桥一同看夕阳时，自己也是如此望着他的侧颜，江云亦没有忘，因为对他来说记忆并不遥远。江云一刚动，陆凝霜便抓住他的手腕。迫使他无法逃脱，陆凝霜盯着他，思考几秒，一字一句说道：“想看，爱看，想你，陪我。”此雪非彼雪，江云亦知道。陆凝霜很坦率，也是行动派。只是他眺望远方，眸里映有如他一样的光芒。可惜那是城池寥寥的灯火。叹息，陪你，心累。嗯，心跳那么快，确实会累。江云亦，他不是那个意思。同一时间的山洞内，奇怪。祖师叔和圣主走了，雷奇渊见到洞内除了他们无人，不免惊诧。笨，祖师叔和圣主姐姐肯定是去谈情说爱了。我们在洞内乖乖等着就好。秦小雨发现有法阵布置，便猜到大概。秦姐，要是祖师叔不回来怎么办？剑九君冷不丁来一句：“会死。”两人闻言皆是一颤。天灵圣地，那道即将突破气息已酝酿有七天六夜，震慑八方，毁灭苍穹。雷云让整片天穹变得昏暗，遮挡日月。最普通的是五雷劫、七雷劫、九雷劫，而显然那人并不普通。天地失色，唯有那雷声滚滚。轰隆！每一道雷劫将士一向齐现，遮盖天幕，整座天灵圣地都能看到，甚至能够听闻雷鸣声响。嗡、嗯！雷鸣震颤，只见神兽虚影浮现在天际，雷霆交织缠绕着他们，宛若蛟龙，翱翔九霄，威严霸气，睥睨苍茫。神兽祥瑞，神鸟齐飞，各类神兽虚影浮现。震撼八方，雷劫榜第七，神情前天雷劫。藏书阁的长老认真观望着。天灵圣地内，诸人皆惊：神情前天雷劫吗？那岂不是说我们天灵圣地又将有位绝顶高手诞生？众弟子欣喜。榜上雷劫乃天赐机缘，唯有绝顶天骄能承受，潜力巨大。天灵圣地中有人要渡此劫，让众人振奋不已。又我天灵圣地繁荣昌盛，永存万古啊！有长老笑眯眯道。这七日时间，天灵圣地所有弟子尽皆退避三舍，唯恐招惹灾祸。宗内上下都极为关注，充满喜气，期盼着那道雷劫能够早日结束。不止如此，天上地上各方散修皆是来观望这神圣的时刻。若是能亲眼目睹，对于自身修行必有裨益，且希冀有朝一日自己也能登临此境，名扬天下。因此，天灵圣地外汇聚了越来越多的散修。然而，通灵峰大殿内气氛却格外沉重。这道气息是他没错。见长老皱眉，闭关已有百年，将师兄离世前就仰慕着陆师姐，哪怕对此不理不睬，冥婚仍是直至如今。将师兄虽已复苏，但恐怕敌不过。沉吟片刻，秦长老忽然道：“我们替将师兄把他绑在宗里。”此话一出，周围顿时陷入寂静之中。众人一脸呆滞的看着秦长老，秦长老则是皱眉：“这方法不行。”不，只是没想到秦师妹竟会提议出这样的建议。雷长老也是震惊。将师兄为宗门立过功，为宗门流过血，甚至献过命，有教授我等之恩。秦长老继续道：“现在将师兄未恢复实力，就遭逢变故，我们理应做些力所能及的事。”秦长老一言惊醒梦中人，两位太上长老顿悟，纷纷开口：“对，秦师妹说的没错，将师兄和陆师姐恩爱，不应该有外人插足，我等当替将师兄保驾护航，该助将师兄一臂之力，解忧。”见长老语重心长道：“不过他好歹也是客卿长老，若要绑……”恐怕得劳烦秦师妹。这时，雷长老想起什么，一拍大腿道：“对了，还有朱师弟
。天地法阵一出，他插翅难飞，大不了好吃好喝的，在宗内伺候着。若是朱长老在这里，恐怕会否认他们的想法。毕竟圣主陆凝霜可不是好惹的。轰！雷声中，神兽虚影降世，那道人影被雷霆压在三丈之下，渺沧海之一粟，风轻云淡，平静淡漠。他深知自己的雷劫与众不同，却未曾有升起任何恐惧，反而祭出法器。准备迎接最后的雷劫，滋滋，雷云酝酿着，隐隐约约数道神兽身影盘旋，威武狰狞，身形凌于虚空，仰望而去。这些都是他的雷劫。几百里外，凡俗之人皆是远远眺望而来，满脸虔诚膜拜，不敢有丝毫亵渎。天灵圣地内，众弟子此刻才知晓是何人渡劫，是柳长老。柳长老虽为天灵克钦长老，但却是先化神巅峰的高手，在重建天灵圣地之中，更是功不可没。实力滔天，如今要突破反璞境，必然能造福天灵圣地啊！在天灵圣地附近的修士，看着虚空中的那一道惊艳之姿，感受着他周身萦绕的雷霆，皆是心神向往。在他手中，玉笛凭空出现，随之而来是悠悠笛声，悠远绵长，笛声哀伤，婉转凄凉。众人脑海中不由得浮现出一生经历过的点点滴滴，尝尽人生百味，深知人间冷暖。不光如此。渡劫之人亦是在追忆曾经遇到陆凝霜的第一幅画面。他本该是将死之人，却被陆凝霜与一位讨厌的人救下。那一日，两人初遇，陆凝霜站在逆光中伸手救赎身陷炼狱的自己。我们是来除恶扬善，别怕。哪怕陆凝霜旁边还有一道不和谐的身影，但没关系，他不在乎。五百年以来，他一直想要追上陆凝霜实力的步伐，奈何陆凝霜走得很远，远到让他连背影都追赶不上。如今，他柳阴如再次渡劫。陆凝霜必然会看到自己的努力，自己也该离陆凝霜更近一点了。如此幻想，很快最后一道雷劫悍然落下。那是充沛大道以及浩瀚仙灵之力化作的雷劫，带着毁灭的力量，仿佛能够撕裂山川，崩裂江河。雷劫之威越发强横，劈杀而下，犹如狂蟒肆虐。那道倩影再次飞到半空，笛音随行的同时，一股可怕的音律席卷而出，音律如同利刃，刺入了滚滚雷霆之中。轰隆隆，两种力量碰撞。爆发出轰鸣之音，砰！雷霆炸裂，天地失声。可不余波席卷八荒，摧毁周围一切。若非天灵圣地有护宗大阵，怕也是遭殃。诸多长老站在最前面，以免让天灵弟子靠近雷劫核心区域。少顷，待雷光消散之际，顿时百鸟争鸣，仙鹤啼鸣，祥瑞笼罩着圣地。降下彩云的同时，伴有灵雨挥洒。众生知道，这是渡劫后的反哺，纷纷感受着那磅礴灵雨。这是天地馈赠。我感觉浑身舒爽，精神奕奕。灵雨是因为柳长老渡过雷劫而现，太厉害了吧！许多人激动万分，尤其是一些刚入天灵圣地没多几年的弟子，更加兴奋。生灵升华，万物蓬勃，造福一方，功德自来。这算是天地馈赠渡劫者的功德，然而条件也是刻薄的。如果渡劫之地血煞气息浓重，正气不足，则会错失机遇，不会得到天地馈赠。柳英如能深刻体悟到反璞境的强大。道躯坚如法器，神魂完美无瑕。这是化神境三劫后再一次的脱胎换骨，能感觉到自己肉身、神魂更加纯粹。这种感觉是之前从未有过的。恭贺柳长老渡劫成功，踏足反璞境界。护法长老率先开口祝贺，紧接着天灵弟子全部对渡劫者恭敬道一：恭贺柳长老渡劫成功！恭贺柳长老渡劫成功！恭贺柳长老渡劫成功！天灵圣地上下皆是传荡着恭贺声。久久难散，直至天地恢复平静，才慢慢消停。柳英如想要动身，就在此时，三位太上长老凌空而行，引得众人目光投向这边。尤其是当他们感觉的气息后，更是震撼无比。好强的气息！什么情况？几名太上长老怎会亲自前来？有老弟子疑惑。柳长老已晋升反璞境，几位太上长老自是给予脸面。长老回答：天上见长老捋了捋胡须，笑道：“柳道友闭关数年。”终是破茧成蝶，境界突破出关，恭贺恭贺！如今柳英如已是反璞境，与他们同境，成为道友也是应该。见前辈客气，柳英如行礼。强者为尊，面对几位太上长老，他还是颇为尊敬。更别说他才刚入反璞境，面前早就沉淀三四百年的他们，很难没有压迫。柳道友天赋卓越，即便放眼圣地，都是佼佼者，日后成就必定在我等之上。雷长老含笑称赞柳英如，柳英如笑道。雷前辈客气，天灵圣地天赋卓越的弟子无数，亦是不凡。我想很快就会有比我更强的存在了。他只当是几位太上长老前来恭贺。
以及想要用自己来为天灵帝。子门树立一个好榜样，激起他们的斗志，为天灵圣地永垂不朽而添砖加瓦。柳道友谦虚了，秦长老在一旁对他慈祥笑道：“在下想请柳道友到通灵峰小聚，不知柳长老意下如何？”说话间，他看了一眼朱长老，似乎在暗示什么。朱长老悠悠一叹，未等柳英如开口。圣地内的众弟子和长老反应，道运的法阵神不知鬼不觉的勾勒而出。咦，柳长老和太上长老们走了。天灵圣地弟子们诧异，仅有部分护法长老察觉到异样，可惜修为不够，只能感受到一丝。在道运法阵之内，前辈好意，晚辈心领。柳英如摇头拒绝了，道：“我先去圣殿一趟。”果然，他们就知晓。柳英如第一件事是想要找陆凝霜，毕竟谁让他心里仰慕师姐已久。光是从柳英如的笛音就能听得出，柳道友还望给老妪一个面子。秦长老踏出一步，沧桑容颜上满是肃穆之色。柳英如也是转眸，很快发觉道运法阵，皱眉道：“诸位前辈想做什么？我们没别的意思。”雷长老干咳了声，解释道：“陆师姐如今正在闭关，想让柳长老暂留下，以供照福，莫要多想。”闭关？柳英如道：“确定不是去见他？正好我能去安慰。江云逸的事情，他也是知晓。”正因为如此，柳英如才想着前去安慰陆凝霜，哪怕他连人都见不到。各位前辈，你们不敢去见，何不让我前去安抚？柳英如开口，清脆悦耳，但话音却透露出不容置疑。秦长老叹息：“柳道友，何必呢？”柳英如挑眉，看来陆圣主并非闭关，而是另有隐情。见瞒不过他，雷长老只好如实道：“柳道友，陆师姐如今已有人相伴左右，若是你过去打扰，恐会伤到你自身。”咔。明明雷劫已过，柳英如仍觉得有道闪电从天劈落自身，随之便是一阵冷风吹呀、啊、吹，扰乱他那颗波澜不惊的道心。他呆呆站在原地许久，喃喃低语：“陆圣主已有人陪伴，那我呢？”像是自我怀疑，又像是质问陆凝霜，神情落寞，飘忽不定。三位太上长老暗暗叹了口气，秦长老更是在心里腹诽：“可怜的孩子，还真觉得自己能当成陆师姐的菜，天下间哪有什么顺水推舟的事儿？”倒是朱长老有些忧心，渐渐的，柳英如忽然反应过来，便开始产生质疑。不对，我不信世间再有让陆圣主动心之人。我现在要做的就是去圣殿找陆圣主问清楚，我柳英如到底哪里差了。说话间，柳英如整个人如离弦的箭般朝着天灵圣殿冲去，然而却被三位太上长老拦截。柳道友，莫急。见长老劝道，他是三人里修为达到反璞镜巅峰的一人，可谓是天灵圣主之下第一。柳英如脸色铁青，让开！一想到陆凝霜居然会和别的男人双宿双飞，甚至还有可能会给他生娃，柳英如就恨得牙痒痒。见长老摇头，看来柳道友不愿听劝，那就先绑了。秦长老干脆道：“白辉，听到主人唤自己，白蛇豁然现身，蛇性吞吐，似有灵智，蛇眸中泛起一抹寒意，蛇尾摆动，朝着柳英如袭去。空中，柳英如神魂爆发，催动神通抵挡，玉笛在手，曲调悠扬。”一缕缕柔弱的声音从玉笛传出，使得白蛇速度变慢，道运流转，神兵绽放锋芒。他虽只有反璞镜初期修为，但战力却丝毫不弱，甚至可以碾压一般的反璞镜中期。如今和白蛇交锋，丝毫不虚。可惜，就算朱长老不插手，他亦要面对三人。胜算渺茫，扑通，大约一盏茶时间，柳英如已被白蛇缠身，在地上动弹不得，只能任由白蛇捆住。柳道友，还请待在宗门。闻言。柳英如挣扎，可惜是无用功。柳英如咬牙切齿地瞪着他们，告诉我那人是谁，还能是谁？自然是。就在雷长老要说出真相之时，却忽然感觉空气冰冷刺骨，仿佛掉进九幽寒潭。熟悉的冰冷，心有所感。他们几乎同时抬起头，看向虚空，却见天穹上有道身影，正牵引一人踏步而至。初看以为是男牵女，实则是女牵男。而他多多少少有些不情愿，奈何自己不能凌空而行。以及御剑，仔细一瞧，女子五官精致无瑕，一身普通样式的绯红淡墨锦袍，却穿出英姿飒爽的感觉，浑身流转的气质，一世独立。你们在座何事？生洛一步一步走来，每一步都像是踩在众人的心坎上，让他们脸色苍白，呼吸急促，甚至连大气都不敢喘一声。至于他，则是身穿白衣，柔和面庞，眼里并未经历岁月沧桑，若有若无的笑容格外清静动人。他在三人的记忆里丝毫未变，跨越百年的时光，一如既往，气息没有任何的衰退，一眼就认出正是江云逸。看着他，所有人都是愣住了，没有人料到江云逸会在这时候出现，而且是被陆凝霜带着一起前来。啊！
，世祖奶奶和雷爷爷、剑爷爷，还有猪爷爷、秦小雨等人跟在身后，他率先出声，差点就忽略没存在感的猪长老。落地后，江云逸听到秦小雨的话，打量一眼，道：“这么说，你们岂不是见过江师兄？”三人收敛心底疑惑，向前同声道：“一。”猪长老则是慢了半拍。而在那之前，剑九军已经将秦小雨和雷奇渊拉到一旁，乖巧站着。真是你们！记忆中年轻气盛的师弟师妹不复存在，反倒是让他觉得陌生。一睡百年，时光近千。江云逸望着四人白发苍苍，又看着身旁绝艳无比的陆凝霜，完全没有可比性，不由得皱眉，道：“怎么变得这副模样？”雷长老苦涩笑道：“江师兄，我等寿元将近前才突破化神，这副模样倒也不足奇怪。”话音刚落，秦长老那双浑浊的老眼瞪了一眼，明明是上百岁的年纪，此刻却显得年轻几分。你们资质不凡，定然能寿元绵延千万载，岂会是区区岁月便能磨去棱角？你们是不是一直忙着修改指南、秘典、剑谱，无心修炼了？江云逸老气横秋道，语气仿佛是在训斥不孝徒弟。当初在天灵圣地，实属是江云逸和陆凝霜大放光彩，使得各封天骄前来请教，其中三人便是曾经的天骄子弟，同时三人也是坚持之人，其他人被揍后就不敢再来。这三位道好。锲而不舍的精神，实属让江云逸刮目相看，替他们完善体系。至于朱长老，则是后面遭殃。位高权重的太上长老在他面前，尴尬躲闪之余，亦不敢还嘴，只是静静站在原地接受训斥，眼底还带着些许笑意。就好四人老了，还能被老母亲训斥，何尝不是一种幸福？说到一半，江云逸止住，叹息道：“算了，现在也打不过你们，教训是不可能的。而且事情已发生，过去无法挽留，只能继续往前走。”不想。陆凝霜在一旁提醒云逸：“我打得过。”他冷不丁来一句，让历经沧桑沉淀的四位太上长老感到无措。而就在这时，柳英如看着陆凝霜傻笑，许久才从他的容颜中回神过来。见到他，柳英如好似见到什么鬼怪，张了张嘴，惊道：“江云逸。嗯”江云逸顺声望去，沉吟半晌，才道：“你是？”看着有些眼熟，但没立刻认出来。柳英如没答，反倒是不敢置信的问。你是江云逸，江云逸，他的的确确是江云逸，但他是谁来着？江云逸正要点头回答，陆凝霜却是冷冷瞥了一眼，连续唤江云逸两次，以让他的寒意浓郁。陆凝霜给柳英如下达最后的警告：“你想死还是闭嘴？”这次轮到柳英如沉默，但脑海早就炸裂，震撼难掩。该死，怎么会是他？他不是死了？难道真是鬼魂？天灵圣地，冬暖夏凉，实属风水宝地。历经数日，江云逸和陆凝霜回到天灵圣地，想要走独属于天灵圣地的官道，方便前去见公薅羊毛。虽然以他们的境界来说根本不惧，但江云逸嫌麻烦，要是上演打了小的，来了老的很无趣。江云逸不喜欢惹事，但绝不畏惧任何挑衅，且他是打不过老的，但对陆凝霜怕是没有威胁。然而真要动手了，估计会闹翻天。不想他们刚到宗外，却正巧见到突破异象，而且还是赫赫有名的神情前天雷劫。可想而知，渡劫之人并不简单。哦，祖师说，我们天灵圣地又将迎接新的道尊。秦小雨欢喜道：“道尊无疑是对反璞镜之人的尊称。”江云逸望着雷劫沉吟，忽然抬眸道：“这雷劫怕是不凡。”果不其然，乃是雷劫榜上的劫难。陆凝霜却是司空见惯，拉着他就闯入天灵圣地内，完全无视护宗大阵。当下见到引发突破异象的女子，江云逸白衫加身，长相偏阴柔俊秀。目光并没有打量柳英如太久，甚至不超过四息时间就被陆凝霜掰过脑袋。他好看。陆凝霜清冷发问。陆凝霜没捏他脸颊，而是掐着他下颚骨，使得江云逸对上那双冷到极致的黑眸，仿佛一下子坠入寒潭境地，慢慢侵蚀自己的身心与灵魂。分明他是在吃味，江云逸却高兴不起来。不光是陆凝霜的态度，更是因为陆凝霜此刻那高高在上的眼神，表情很冷很静，像是新开辟的世界。他把自己看作私有财产。霸道独裁，一言即生死。陆凝霜，我可没教你用这种眼神看人。江云逸故作镇定，刚说完，又恍然想起他已是圣主，顿时闭口无言。秦长老几人默默退到一旁，老幼各一边。他们三人还与自家曾孙相视一眼，显然同病相怜。谁都不敢惹陆凝霜，除了江云逸。他好看。陆凝霜面无表情的再一次询问，只是这一次让江云逸心里发毛。他纯粹的眸中映着自己。连他的思绪都被牵引着，江云逸抿着唇，终究将心里话说出：“你好看。”他没勉强，因为这是事实。虽都是五官精致。
但陆凝霜比起柳英如，有着一股致命的诱惑，既危险又迷人。如今陆凝霜还以卸下凡人伪装，撤掉掩藏的气质。如果说在凡尘仅是倾国倾城，那么在天灵圣地内，身上散发出来的气场与凡尘俗世截然不同，那是不明道的灵气缠绕，超凡脱俗，独一无二。亦是因为一宗圣主的地位，百年冰冷，更是让他身心纯粹圣洁。他宛如一朵雪莲花，孕续终年不枯，屹立于雪山之巅，不染半点烟火气。身姿飘逸于风中，美丽而不失英气。陆凝霜松开手，江云亦不禁道：“道是自知之明，你要捏我脸，我绝不。”原本都放他一马的陆凝霜，话听一半就立刻伸出葱白玉指去捏住他的脸颊，奇怪的要求。江云亦有被气到，拍掉手道：“陆凝霜，我应该有教过你，要听人把话说完，你故意的吧？”看着他，江云亦这句话并非在责怪他，而是单纯的抱怨，因为是正面对他，高了半头。所以江云逸仰头才能直视他。说到教，江云逸余光瞥了一眼，见到柳英如似恶鬼般的表情看着自己，此刻终于想起是谁。那一次也是他后悔教陆凝霜的一件事。五百年前下山历练，本是御剑去斩妖除魔，歇息的过程中，偶然遇到山里有妖狼在围杀一名女孩，妖狼口中有血，显然开过荤。女孩稚嫩容颜上满是惊慌之色，眼睛瞪得滚圆，像是看到了不该看到的东西。当时陆凝霜没有救援之意。只是平静的离开此处，却被江云逸拽了回来。等等，凝霜姐，别搞的，我们不是正道一样啊！要救？陆凝霜疑问。废话，当然要救。江云逸认真的叫道：“我们可是天灵弟子，正道魁首仙门，遇难不救，像话？走，趁他们没注意，杀光他们。”陆凝霜沉思几秒，连连颔首，拔剑，平淡的重复着：“杀光他们。”言罢，就和义愤填膺的江云逸随即便是冲了出去，仗剑与狼群厮杀。没过多久，青儿一举杀光后，江云逸遇到一个问题，那就是女孩看起来很嫌弃自己，或者说是怕，根本接近不了。一旦靠近，就会格外惶恐。江云逸看了看自己，白衣也就沾有点血而已。不过见到一旁的陆凝霜干净整洁，一尘不染后，他又顿时有些黯然。人与人之间就是不一样。无奈，江云逸只能让陆凝霜过去交涉。凝霜姐，你过去接他吧。不会，你就过去跟他说，我们是来除恶扬善。别怕，陆凝霜倒是有老老实实的照做，走到女孩面前，一字一句重复江云逸教自己的话，结果一发不可收拾。待他回到附近村庄，江云逸和陆凝霜都察觉到母女气息受过践踏之辱，皮肉之苦，且才知晓女孩为何会这么怕。贫贱百事哀，送山弃女，有个人渣的爹确实会怕男子。不过先前妖狼开过荤，显然那个人渣不会再回来。居无定所，他们又要调查附近妖兽，完成宗门任务。在女孩母亲的挽留下，江云逸和陆凝霜还是自费暂居。正因为如此，也让江云逸发觉女孩不对劲。仙女姐姐，我好喜欢你。云逸说过。仙女姐姐，你会嫁人吗？云逸没说过。陆凝霜坐在桌前，望着厨房内江云逸。江云逸知道他想询问什么，解释道：“我不是嫁，是娶，当然没和你说。”云逸，你要娶什么？江云逸，他敢肯定，陆凝霜一定不理解，而且。江云逸在灶台前回头见到屋内的女孩，她在看着陆凝霜时眼里有光。不光如此，还十分黏陆凝霜，总能听到女孩对陆凝霜撒娇。而陆凝霜呢，淡然自若地坐在那里，偶尔回应。直至江云逸听到女孩对他说：“仙女姐姐，我长大嫁给你好不好？”江云逸闻言大惊，赶忙出来将陆凝霜拽到身边：“不不不，她是我的，这孩子有大问题。”江云逸怎么都没想到，自己教陆凝霜那一次后。居然促使一朵百合花绽放，至于名字，好像就叫柳英如。江云逸想起来了，毕竟这件事对他来说也才过去三四年时间，且是唯一一位遇到的百合姑娘，故而印象深刻。本以为不会再遇到，没想到五百年后直接追到天灵圣地，见到江云逸恍然大悟的模样，陆凝霜冷道：“云逸，你认识他？”陆凝霜凑近的时候，有股无形的压迫与寒气散开，让秦长老几人都捏一把汗，但唯独江云逸一点也不怕。祖奶奶。圣主姐姐生气了，秦小雨小声询问。见到自家曾孙女想要说悄悄话，还不传音，第一次动手，赏她一个板栗。秦小雨揉了揉稍微红肿额头，委屈兮兮。雷奇渊和剑九君虽好奇，但都不语。雷长老和剑长老甚是欣慰。同时，陆凝霜这话让江云逸微乐。你问我，他还想问陆凝霜，结果他问自己。江云逸已经猜到柳英如就是当年的百合女孩，只是没想到陆凝霜会问自己。难道陆凝霜完全不认识他？等等，
，好像也不是没有可能。江云逸想到某种原因，陆凝霜见他反问自己，于是幽深的眸子看向被白蛇捆绑的柳英如，他轻启丹唇：“你谁？”此话一出，天静地静，一切都好似陷入沉默，唯有一阵阵风声吹过耳畔，拂过面颊。柳英如，众人，陆凝霜没再说什么。但那表情已经代替了回答，他是真的对柳英如没印象。就是在这寂静的时候，柳英如却听到有什么东西在碎裂，一马平川的胸膛起伏不定，显然是感受到一阵窒息。良久之后，柳英如抬起眼睛，那张苍白绝美的俏脸上满是倔强：“我是柳英如啊，仙女姐姐。”陆宁霜摇头：“不认识，何时见过？”忍耐许久，江云逸不由得扑哧一笑，已经猜到五百年以来，柳英如一直都是在暗恋，期间根本就没有找过陆宁霜。暗恋是想念，遥遥望眼即可满足。暗恋是难开口的羞涩宣言，不敢见。果然不出我所料。至于陆宁霜是不是真的不记得他，江云逸就不得而知，因为他一向面无表情。江云逸笑了下，但因为良好素质，最后还是生生止住笑意。毕竟生前他何尝不是在丹相思？江云逸轻咳几声，掩饰刚刚的尴尬，问道：“四位太上长老，这位是？”秦长老正色道：“江师兄，还请不要休杀了我们。”我等受过师兄传授之恩，不必如此，换小辈即可。江云一本认为学无先后，打者为师，但见到另外三人点头赞同秦长老的话，江云逸也就不再纠结太多。江云逸清了清嗓子，再次问道：“师弟师妹，敢问这位是？”他虽知道柳英如就是当年的女孩，却不知晓当今身份。秦长老佝偻着身子，忙道：“回师兄，这位是客卿长老柳英如。柳长老本是散修，但修行其魄力，成为我宗客卿，百岁便是突破元婴境。”再过百岁即是化神，如今五百有余，打破天地禁锢，乃我天灵圣地最强克卿长老。江云一点头。而此时，柳英如并没有听到秦长老正讲述自己的高光时刻，反而是看向陆凝霜，张了张口，想要解释，可惜话到嘴边，却又不知从何解释起。最后，柳英如只能将目光移到江云逸身上。一瞬间，江云逸意识回头，两道视线在空中交汇，莫名的火花迸溅。柳英如的眼神仿佛要喷出火来。恨不得把江云逸烧成灰烬，但是不等他出手，陆凝霜忽然拉住江云逸，搂在怀中：“我是他的，想抢。”江云逸，怎么听着这么别扭？法阵内，天地法阵瞬间全部脱离朱长老的控制，无形的冰寒剑意笼罩方圆数里，令在场众人都感到恐惧。他的眼睛似沉寂千年的潭水，轰隆，天无黑云，却有雷鸣。众长老脸色一变，连忙阻拦：“圣主，三思啊！”陆宁霜，不许动手！江云逸也察觉到不对劲，不料刚一抬头，就被陆宁霜将脑袋摁回琴手旁。他的耳畔传来一句话：“听你。”他语气有些严厉，但听在众人耳朵里却是另外的滋味，宠溺溢于言表。见此一幕，终究是柳英如气急攻心，晕厥在地。众长老见状，纷纷上前搀扶。江云逸自然也是瞥见此幕，感到忧心。陆宁霜惹出来的，他能不担心？不过，他担忧的心很快被陆宁霜的心跳掩盖而过。因为实在搂得太紧，再加上胸脯前裹着的衣料紧绷，所以江云逸能够很清楚地感受到他的体温，也能够清晰地感觉到陆凝霜的心跳速度。咚咚咚，很缓慢，就这样敲击着他的胸膛。那一边，朱长老抬袖擦了擦额头上的虚汗，苦着脸嘀咕：“我就觉得陆师姐不好惹，根本无需我们操心。”但秦长老三人此刻想的是，陆凝霜明目张胆的显威，更是在向他们表示自己可以听江云逸的，亦可以拿捏他。在夜幕来临之前。陆凝霜还去天灵圣殿检查一番姬红叶代理圣主的工作情况，并且给予指点。江云逸就安静地站在一旁，望着平静如水的陆凝霜，五味杂陈。月色清幽，照得花树如雪。直至回到熟悉的婚房院内，江云逸披着他的简单素衣，才开口训道：“陆凝霜，你怎么想的？什么？柳？”见到陆凝霜寒霜的眸望来，江云逸慎重道：“柳长老的事，他想和你抢，抢什么？我，所以呢？”先下手为强，陆凝霜的回答简短明了。江云逸一噎，竟不知该说什么，稍稍一想，自己没否认他的观点，是不是已承认两者之间的关系？刚想到这，陆凝霜不给他反应的机会，突然道：“云逸，抱一下。”为何？我听你，你不愿听我。江云逸沉默，只能将弯腰的他拦住。他刚勉为其难抱一下，结果陆凝霜却是不愿松开，他的手深深陷在江云逸的后背，将披肩的衣裳抓出一片褶皱。很久很久，江云逸受不了了，该放手了。陆凝霜，云逸，我没说抱多久。江云逸忽然觉得，其实柳英如能来跟他争一争，好像也不错，至少能分散陆凝霜的些许注意。毕竟这么个太粘人、太……
太霸道，甚至有点可怕的青梅，压得他快喘不过气。可惜他太菜了。柳英如醒来的时候已不知何时，天光弥洒窗口，有名女孩正在桌旁看着脸盆傻笑，也不知道在笑什么。柳道友，可还好？除此之外，秦长老也是在屋内照看他。一见柳英如苏醒，连忙询问。闻言，柳英如先是一愣，随后摇了摇头，表示无碍。脑海缓缓想起昏倒前的事情，脸色顿时变得惨白。自己出关突破，竟被气急攻心晕厥，有些丢人。但还好人不多。陆宁霜，柳英如在床上坐起身，低声唤道：“他从未叫过陆宁霜的全名，一直都是唤他陆圣主或是仙女姐姐。”在这一瞬间，柳英如唤出名字是那么的有气无力。秦长老见状，浅浅的皱纹堆积，劝道：“柳道友，何必呢？将师兄和陆师姐恩爱非常，你又何苦？恩爱非常。”柳英如看着他笑了笑，道、哦：“我能感受到陆圣主的心跳，从未荡漾起任何波澜。他是在骗江云逸的吧？反倒是他心慌啊！对于柳英如而言，万物都有自己的音节，他能够感觉出陆凝霜的呼吸，自然也能感应到他的心跳。所以，在他眼里，陆凝霜的心脏毫无波澜，平静的令人窒息。倒是江云逸心头路状。听到这话的秦小雨眨巴着水灵灵的大眼睛看他，当即出声反驳：“不对，柳姨，圣主姐姐可是时刻关心着祖师叔。”早中晚三餐都会精心准备，无微不至的照顾祖师叔，而且每每都想要和祖师叔独处，腻歪。说完，他抬手拍着胸脯，保证道：“真打柳姨，我没骗你。”柳英如一直居住在通灵峰之上，也是看着秦小雨慢慢长大，相处也颇为投缘。听到此话，柳英如不禁喃喃：“江云逸有什么好？”说完，他想起活生生的江云逸，又脸色微变的望向秦长老。秦长老知晓柳英如是因为何故，解释道：“陆师姐修为通天。”知识渊博，将不可能化作可能，并非难事。说不清，道不明。柳英如抿唇，低垂眼睑。自从在江云逸逝去后，柳英如就一直想着，倘若陆凝霜能娶了自己，那该有多好。然而，他连接近的机会都没有。陆凝霜除整理宗内务室的姬红叶以及太上长老外，其余闲杂人等皆不相见。天不遂人愿，不知从什么时候，陆凝霜便开始念起江云逸，并且冥婚。哪怕如此，柳英如仍是抱有希望。甚至知道，若惹到陆凝霜，必定会痛下狠手，而且连给解释的机会都没有。但柳英如的目标明明不是江云逸，而是陆凝霜本人。不想陆凝霜竟还不允许任何人和江云逸抢自己。陆凝霜既奇怪，也非凡。柳英如感叹：世上真有逆天之术。秦长老道：陆师姐能将没落的天灵圣地再次推举成如今仙门第一大派，便是最好的证明。他一句话，就让柳英如不容争辩。而祖奶奶和柳姨的对话让秦小雨听得云里雾里，不过他倒是有听出柳姨似乎很嫌弃祖师叔。秦小雨立刻为江云逸说好话：“柳姨，祖师叔很厉害，领悟的剑意可是什么绝世，而且还是一名实力强悍的体修，修为低，只是重修而已。祖师叔迟早会追上来。”柳英如招了招手，秦小雨很快走过来，就被他单手捏了捏脸颊：“怎么，就喜欢和柳姨唱反调是吧？姨就是不喜欢他。哦，因为圣主姐姐宠祖师叔，柳姨喜欢圣主姐姐。”所以不喜欢祖师叔，秦小雨一眼便看透了真相，结果秦小雨就被自家祖奶奶轻轻敲了敲头，甚言，不然就把你禁足。嗯，本想偷听到什么消息，结果自己差点被禁足，秦小雨当即捂着头，委屈巴巴的。秦长老才心疼的饶他一次。柳英如笑了笑，倒是没介意，毕竟秦小雨说的是实话，反而还揉了揉他的脑袋。回到天灵圣地，陆凝霜也已经安排前往剑宗的官道，只需等待道剑大会来临。江云逸已经做好准备，薅剑功羊毛，重新铸造本命仙剑的想法。毕竟剑功好歹是剑修仙门，相对应的材料肯定应有尽有。这几天，江云逸并没有游手好闲，该修炼时修炼，该练剑的练剑。秦长老诸人虽都有很多话想跟他聊，但都不敢前来。江云逸虽纳闷，也没有前去找他们。毕竟自己还不会御剑，那就只能求陆凝霜。他想陆凝霜应该不会拒绝，可那样的话，江云逸心里难安，生怕又会被上次那样抱一下，就快喘不过气。黄昏刚过，天光还未散尽，江云逸从静修中睁眼，温和的夕色照进，将室内映衬得更加宁静。一双眼睛也是格外的漂亮。陆凝霜一如既往地坐在那里，单手持书，一手托腮，随意翻着书页，长发斜掠，只露出一侧精致的玉颜，辉光与墨眸相映，仿佛映着晚霞落幕，至清至美。见他从静修中醒来，陆凝霜才放下手中的书，看向他，该睡了。江云逸疑惑地转头看了眼窗外，旋即回头无语。天色未晚，睡什么睡？再说了，我睡觉好像和你没关系吧？有，我想抱你。是了，每晚他都会偷偷爬上床。江云逸道
，那单纯是你自己的欲望，别拿来强行放在我身上。婚房嫣红，分为莫名的旖旎。此刻有一股怪异的感觉缭绕在陆凝霜心间，喜字落入眼里，让陆凝霜想了一下，但道：“欲望那不止如此，淡然的话轻易被风吹散，却让江云意一惊，瞬间闭口不言，生怕自己再说下去，多让陆凝霜思考，会造就出一个可怕的恶魔。”晚膳前，江云意去到附近寒潭独钓。有些想吃鱼，随便独自回青竹峰居住。他漫步在仙门山涧之中，江云逸走路的姿势很随意，慵懒而又舒服，仿佛在游玩一般。侧着脑袋看着陆凝霜，皱眉道：“你跟来做什么？”他终究不想继续居住在婚房，虽然看起来分外喜庆，但感觉十分别扭，怕是再住下去会潜移默化的接受夫妻身份。那里对江云逸来说，就像是一场十分美好的梦，美好到江云逸都不忍去打破，就让他一直存在那里好了。陆凝霜望着他。那张容颜皱眉也显得温润，江云逸不像曾经会对自己万般忍耐，现在的他忧愁也很烦躁。嗯，他对自己不耐烦了，你走那里便没有意义。这话让江云逸沉默许久，才道：“我还是不适应那里，我回青竹峰住几日。”好，陆凝霜毫不犹豫的选择纵容他。他们一路不言，陆凝霜太冷，不会找话题，而江云逸只是不想说话。生前说的太多，感觉都倦了，就这样直到寒潭。江云逸才开口道：“怎什么都没有？”他本想利用神魂钓鱼速战速决，神魂扫一遍寒潭后，发现空空如也。陆凝霜倒是随手抓到几条小鱼，不是什么很难抓到的战利品，所以他提议煮了。至于大鱼，他会去想办法。江云逸看了眼那些小鱼，摆了摆手：“算了，我不吃，你要吃就煮。”没直接开口，让陆凝霜放生，毕竟是他抓到的，又不是他自己，选择权自然是在陆凝霜手上。见江云逸不吃。陆凝霜自然是放生，另一边的通灵峰，秦小雨看着鱼塘，笑道：“小黑里有同伴，应该不孤单吧？”在诸多鱼类里，黑里的身影最为显眼，因为太过于肥胖，虽颜色单调，却是那么的不凡，似有灵性般在原地游一圈，表示欢悦。日复一日，还以惊人的速度成长着。怎么，小雨，你还真想将这条肥鲶鱼养成自己的本命灵兽？刚归来的柳英如就见到鱼塘旁的秦小雨，不禁轻声笑道：“与其如此。”还不如找秦前辈索要白蛇幼崽，至少有培养价值。柳姨，这不是肥鲶鱼，是小黑鲤。秦小雨纠正他道：“都一样肥。”秦小雨撇嘴，解释道：“柳姨，我想自己培养灵兽。”你呀？柳英如失笑道：“小雨，我们散修想要好的资源，就要靠自己争取。想走捷径都无路可走。你倒好，有捷径不走，非要自找麻烦。这种事情不要太过执拗，否则吃亏的终究是自己。”想了想，他又道。像你那位祖师叔，老老实实吃白饭不就行了？说到这，柳英如语气稍顿，倒不是讥讽，而是可惜，为什么不能是自己？可祖师叔也没吃白饭啊。陆圣主时时刻刻待在他身边。小雨，你确定他没吃？秦小雨低头沉默，片刻后抬头，笑着反问道：“柳姨，你怎知圣主姐姐时刻都陪在祖师叔身边？你亲眼看到了？分明他就没告诉柳英如这件事，那是怎么知道的？”秦小雨已经猜到大概。柳姨。你是不是偷偷去看了圣主姐姐和祖师叔？秦小雨追问。柳英如神色顿了顿，也是忘了刚刚的提问，和秦长老一般，轻轻敲他的头，道：“大人的事，小孩别管。别说他确实去了，单纯是过去守点，想找江云逸谈谈。因为他看出当时的江云逸虽然心头路壮，可还包含着各种怀疑、紧张，还有担忧。总之，很多情绪夹杂其中。但柳英如根本就没有任何机会，跟他在陆凝霜身上吃到的苦一样。”江云逸一直都待在屋里，很少出来。就算有，陆凝霜也会在身后跟着，柳英如也只能放弃。不过柳英如心里清楚，江云逸仍喜欢陆凝霜，很深很深。天色已晚，秦小雨将小黑里安顿好，正哼着小曲，一蹦一跳的回去，回到屋正准备关门，不想迎面刮来一阵寒风。他本能的缩着脖子，嘀咕了句：“怎么越来越冷了？”就在秦小雨疑惑时，察觉自己身后有一道阴影笼罩，下意识的转身，他长发简单竖着。黑袍裹体，遮掩不住婀娜身姿，冷若冰山，一步步走向秦小雨，像是从冰河走出来的美人，眉宇之间是疏离的风雪。鱼，你拿了。深邃的夜色，这条山路似乎越走越荒凉。青竹峰上，竹林幽静。江云逸站在竹林之前，背影孤寂，但身后很快传来有彩碎落叶的沙沙声。那是一道倩影，离去不过一刻，悄然无声的走来，然后与之并肩。风景入画，竹叶飒飒作响。他衣领上露出的一截如雪脖梗，似才是深夜最美景致。两人并肩走在路上，推开那扇门
，竹林间的小屋承载了他们太多的回忆，很多前尘往事再度一起，让江云逸都不由得沉溺其中。虽然大多数都是和陆凝霜的事，想当初让他早点睡，却睡不着，自己还得讲故事给他听，才勉强哄睡。现在反倒是陆凝霜催促他睡觉。江云逸忽的鬼使神差道：“我睡了，你高兴了吧？嗯，快睡，哪怕换个地方。”陆凝霜一时改不了，偷偷搂他的坏习惯。在漫长的宁静夜晚，有人活在梦想的世界里，有的则陷入悲伤与回忆的海洋里。陆凝霜和往常一样不睡，搂着江云逸，将被子扯上来一些，掖着被角，每一分一秒都在贪婪汲取曾遗失的和煦与美好。一晃五百年载，不知道多少个夜里，陆凝霜只能对着空荡荡的房间独自发呆，或在窗边对寂寥的夜张开怀抱。只是他的怀抱都无他可拥，只剩下冰凉。风从窗沿吹进，熄灭了烛光，连一点温暖都不留给他。但陆凝霜会重新点燃，无论多少次。现在江云逸也在自己的怀里，虽是自己搂着，但陆凝霜还是不自觉将脑袋轻靠在他头旁侧，难得闭眸。他垂落的几缕漆黑发丝划过脸颊，似刮在心间，让江云逸的心也是颤了颤。若非陆凝霜及时用青葱手指捋过，恐怕就要醒了。月光从竹叶缝隙流淌，少许从窗前映入其中，落在他的脸颊上，泛起柔光。长夜漫漫，两者相伴。将二者映衬得更加模糊。初晨，陆凝霜总是起得很早，江云逸仍然在睡梦之中。他似怕吵醒他，就连松手的动作也十分小心。陆凝霜为他掖了掖被子，才披上外袍，简单梳妆后，便独自去准备早膳。天气清和，青竹随风摆动。不知多久，床榻上的江云逸如大梦初醒，缓缓坐起身，舒适的伸展手臂，活动筋骨。柔和的光线从窗户投入房中，使得房间变得更加的明亮。熟悉的居所气息漂浮，让他的心境变得平稳，仿佛一切都未变。若非江云逸透窗见到院外氤氲之气飘荡，以及一道风姿绰约的身影在忙碌，恐怕就真的如此认为。门虚掩着，江云逸推门而出，隔着数十步远，绸华的黑袍于山峰中飘摇，墨发飞舞间似随时出尘远去。在望向自己的时候，江云逸不仅见到她独特的美，还有舒和与冷艳。忽然觉得这两种截然不同的气质放在一起，竟然没有丝毫的违和感。就仿佛原本就应该存在于同一个人的身上盘，两者浑然天成，本就应该是一体。这样的想法突兀诞生。饿了，他今早穿得很随意，单薄衣衫下是傲然弧线，站在那里沐浴在晨光中，墨发用和他相同的白色发带系着，垂在纤细腰间。人生初见已是惊鸿一瞥，又见即是往后余生。只是这个余生，不想竟是冥婚开始。陆凝霜指了指一旁提前放置的脸盆，轻道：“洗漱后就过来吃鱼。”嗯。江云逸收敛思绪，转而过去洗漱。天然寒水洗脸的时候，他敷衍了事，不想却被陆凝霜逮个正着，立刻招手让他过来。既然这样，我帮你。说罢，就将湿水毛巾拧干，伸向江云逸的脸颊。他下意识避开，我自己来。陆凝霜正色道：“云逸，别偷懒。”知道了。江云逸没敢再偷懒，忽然觉得陆凝霜有种老母亲的错觉，接过毛巾认真擦拭，让毛巾上的寒气彻底除去暗藏的污垢。想当初都是他教训陆凝霜。没想到，如今竟被他教育了。当真是风水轮流转，苍天饶过谁？陆凝霜又道：“你先吃。”这句话说出，显然是他很了解江云逸会等自己。而江云逸的确在座位上等他，哪怕陆凝霜不吃，但早膳都是他做的。等他入座再动筷，即是尊重，亦是自身修养。但听他这么说，江云逸就没再等，吃着鲜美的鱼肉，味道很淡，但至少没有腥味，已然很好。江云逸忽然问道：“陆凝霜。”话说偷鱼的罪魁祸首是谁？陆凝霜收拾脸盆，道：“秦小雨。”江云逸听到的第一反应是，果然是他的感叹。毕竟那丫头本身就养着一条黑鲤，对此他比谁都上心。想来是希望给他有个伴。但通灵峰上不是也养鱼类灵兽？陆凝霜回答：“鱼类灵兽本就资质不高，几百年前就作废了。”哦，想着想着，江云逸发觉桌上这条清蒸鱼莫名的肥美。刚夹起鱼肉的筷子忽然一顿，惊愕抬头看他道。陆凝霜，这鱼该不会是？我不夺人所好，已给他教训。听到这句话，江云逸也就放心了。他默默同情秦小雨一秒，也仅是一秒。毕竟谁让他偷鱼？半天时间过去，江云逸简单祭拜恩师之墓，便来到青竹峰山崖边，在玄妙世界里闭眼感悟天地，整个人好似陷入空灵状态中，血液沸腾，每一寸肌肤都好似充满力量。而这股力量源于江云逸的肉身。青竹剑意捻在指尖。化作细丝，缠绕在他周围，一缕缕青光涌现，没入体内，融入骨髓血脉，识海内隐隐约约有承担迹象。见完即是建议的下一个阶段，同时也可作为底牌，置敌人于死地。
。若能将青竹剑丸淬炼完全，再体修进阶，届时便算是踏入结丹前期。到时候，他终于不用屈服陆凝霜，自己遇见想去哪就去哪。呼！江云一睁眼吐纳，映入眼帘的是绝景：人间万重山，耸入云间的茫茫群山山头，有白雪飘零，染白了半座苍穹。见此一幕，才恍然记得仍是冬季。在天灵圣地，江云一本感受不到凡尘的冰寒，然而一只玉手伸来牵住他，让他刹那感受到相同的寒冷，但很快变得温暖。陆宁双斧看那连绵山峦的雪，向他问道：“要过去？”江云一心中微疑，反问他：“过去做什么？”陆宁双回答：“觉得你想玩。”江云一微微一笑：“陆宁双，你看人真不准。”陆宁双看破不说破，难道不想？江云一仰头，自然是不想，那是想待在我身边。陆宁霜默默点头，显然是认同自己的猜测。陆宁霜，我什么时候说过？在美的景色，在他眼里也如浮云。直至陆宁霜扭头看他，眸里才有着微许变化。那边的雪你没去，而我在身边，你更加心动，不就是想待在我身边？陆宁霜声音清凉，目光清幽，如一弯倒映谁影。江云逸逆反心理激起，那带我过去，我想赏雪、玩雪。于是乎，陆宁霜还真带他遇见过去了。只不过真来到雪顶时，江云逸一时间也不知道做什么。远山尽数都被白芒覆盖，天地间唯有陆凝霜是唯一颜色。江云逸回头看他的时候，陆凝霜一身玄衣就静静站在那里，面无表情。雪中有佳人，娇容绝红尘，白皙的脖梗微仰，在满天纷飞的雪花里增添几分美感。美人赏雪，自是美丽。突兀的，他垂着眼睑看向江云逸，开口打破安静：“不许走太远，不许玩太久。”江云一手拢他为自己披上的狐裘，低喃着：“小孩才玩。”他就嘴上说说，真到雪顶也是无事可做，便直接盘坐准备修炼。如此寒天雪顶，正好用来修炼肉身。寒风凄迷，雪花落在修炼的江云一乌黑头发上，就如同白霜一般沾如，显得白发苍苍。不止如此，他的额角、眉宇、鬓发乃至耳垂，都覆盖上一层银白霜花，宛若仙童凌晨，不沾染丝毫俗世气息。风雪里的陆凝霜，雍容古雅。双腿盘坐在他身旁，手肘搭在腿上，单手托着腮，侧目看他。若有雪沾染，就用白皙玉手拂去。陆凝霜如此境界，分明有很多种方法护他不被风雪侵染半分，却还是选择最愚蠢的方法。不是他傻，而是亲手呵护能触碰他。一旦疏远，就算是夫妻也难有共鸣。虽然现在他不认，但迟早会的。只要自己将云逸一直锁在身边，他相信会的。与此同时，被陆凝霜关禁闭的秦小雨。直到第二天才捂着屁股找祖奶奶倾诉，而秦长老只能慈祥的摸头安抚。秦小雨趴在他腿上哭诉道：“祖奶奶，圣主姐姐她，她，她把我关起来，又还打我。”祖奶奶温柔拍着秦小雨的背，安慰道：“好好好，小雨乖，祖奶奶帮你骂她。”秦小雨从小娇生惯养，除了调皮些，倒是真未受过委屈。如今被陆宁双关，又被揍，哪怕是圣女，她还是忍不住来找祖奶奶诉苦。秦小雨停止抽泣，抬头道：“真的。”嗯，不过在那之前告诉祖奶奶，圣主因何事打你？如果是圣主有错，祖奶奶自然为小雨讨回公道。说到这，秦小雨擦干泪水后，应叶道：“我就拿了几条鱼回来陪小黑里。”秦长老追问：“几条是多少条？”按理来说，圣主还不至于欺负秦小雨，所以他认定秦小雨肯定是犯错了。秦小雨本想敷衍过去，但显然知道瞒不过祖奶奶，只能红着脸低头，若声道：“全全部。”秦长老摇头。语重心长道：“傻孩子，这就是你的不对！不告知圣主一声，私自擅闯偷鱼，圣主不惩罚你才怪。”秦小雨嘟着嘴，知道自己有错在先，便无话可说。其实他也没奢望祖奶奶能对圣主姐姐怎么样，毕竟他可不想没有祖奶奶。好啦，小雨别难过。秦长老抱起他，放到腿上。祖奶奶有事想拜托你，办好回来。祖奶奶帮你把那条小黑鲤彻底点化灵质，好不好？这么多年过去，自家曾孙女倒是和以往那般小巧玲珑。但也让他更加怜爱。秦小雨仰头往上看，见到祖奶奶那张布满皱纹的慈祥面庞，想到每次被爹娘打、被赶，都是来祖奶奶这里倾诉，那时候祖奶奶就会护着他，并会替他讨回公道。想到这里，秦小雨立刻破涕为笑，搂着秦长老的脖子不忍拒绝。祖奶奶，您说，这是封密信，将这信压在青竹峰小屋门口旁的石头下，切记莫要弄丢。祖奶奶，为何是去青竹峰？青竹峰对秦小雨来说太过陌生。此峰不但没有一位弟子，就连峰主首座都没有，平日里都是清幽宁静。因为圣主和你祖师叔现在住在那里。秦长老苍老的手顺着他秀发，哦
。秦小雨点点头，没敢询问关于陆凝霜和江云逸的事情，而是问道：“祖奶奶，那我什么时候去？现在就去，当然还有两位陪你一起，就在外面等着呢。”外面，秦小雨疑惑的从他腿上下来，小跑的来到院外，只见两道年轻的身影等候多时。秦姐，秦师妹，两人打完招呼。雷奇渊却见到他，眼眶通红，挠头道：“秦姐，你怎么哭了？”秦小雨刚准备赏他一巴掌，见九君便救场道：“秦师妹刚睡醒。”秦小雨摇晃着脑袋，揉了揉眼睛：“嗯，差不多。”一个人，秦小雨或许会怕见到陆凝霜，但有两人相伴，瞬间就安心不少。在秦长老的叮嘱下，三人告辞，走了一段路，就准备御剑而去，却正巧遇到归来的柳英如，见九君礼貌的对他道一，雷奇渊半慢拍的模仿。柳英如对两人笑了笑，见到他们一副要远行的模样，不由询问：“小雨，你们这是要去哪玩？”柳姨，我们要送信到青竹峰。”秦小雨回答。“青竹峰？”嗯。秦小雨点头，因为圣竹姐姐和祖师叔住在那里。闻言，柳英如脑海似有五雷轰顶，喃喃自语：“陆圣主不在主峰圣殿，是和江云逸在青竹峰。”青竹峰。这些天，他一直在找机会，结果主峰圣殿一点动静都没有，只有姬红叶在认真的处理事务。来来回回，忙忙碌碌，而他辛辛苦苦守着，想和江云逸聊几句，说不定能趁虚而入。没想到人家都已经搬回青竹峰，自己还毫无察觉。柳英如怎能不懂青竹峰？那里可是江云逸和陆凝霜两人从小到大相伴的地方，孤男寡女独处一峰，岂不是？柳英如捂着脑袋，似乎难以接受，露出一副痛苦表情。等等，他忽然想到，江云逸重修，两人境界相差甚远，不能圆房，所以仙女姐姐还是完璧之身才是。我还有机会，就算仙女姐姐不愿见我，但怎么也要握一下手，不，哪怕是看一眼也好，就看一眼。没人知道他的内心想法与独白。见九君和雷奇渊相视一眼，总觉得这位客卿长老怪怪的，特别是对他们轻笑的时候，似有种看路边野草和垃圾的感觉。仙鹤翱翔，遇见平齐，江云逸难得老老实实搂着他的腰。他们没在雪顶待太久，更没有所谓的去玩。要知道，有位冰山美人在一旁静静的看着你，就好似一块巨石压在肩膀上。他不喜欢那种感觉，所以选择修炼，眼不见心不烦。而在不久前，江云一睁眼就映入眉目清美的他，在自己身侧从未离去，长发、睫毛、鬓发与周围白皑皑的白雪似要融为一体。有那么一瞬间，江云一惊艳到为之微愣，但反应过来后，急忙帮他将雪花掸掉。哪怕明白陆凝霜不惧寒热，江云一却还是骂了句“傻”。陆凝霜却平静摇头：“云逸，我不傻。你若聪慧，为何要跟雪花作伴？”因为你在，江云逸似被他的话说动，睫毛轻轻颤抖，而陆凝霜也只是安静的看着他，不再言语，但却比开口更能引他注意。青竹峰，山峰忽起，翠绿色的竹叶飘零，缓缓落下，恰巧落在他的头上。秦小雨拍落，望着走在前头的两人，感觉近日变化不少，便问道：“回去后，你们都做了什么？”雷，齐渊苦着脸，低头揉了揉肚子，道：“秦姐，你不知道我爹娘有多狠，居然让我绝食半个月。”我都快忘了肉是什么味。虽然对他这位结丹七修士来说，辟谷本该是常态，但雷奇渊已经习惯满足口腹之欲，以及各种零嘴诱惑。突然间进食半个月，简直是比杀了他还要难受。秦小雨哼唧一声：“谁让你被区区瘦肉出卖祖师叔的行踪？可都过去那么久了，让你尝尝记性呗。”说着，他又将目光移到剑九君身上。剑九君看他一眼，答道：“修炼。”死。当他说出这句话的时候，雷奇渊和秦小雨对视一眼。皆有种被背叛的感觉，震惊倒不至于，毕竟剑九君可是他们三人里最勤奋的那个，而且还是凌虚峰弟子，对于剑的痴迷不亚于剑宫。雷奇渊转问道：“秦姐，你呢？”秦小雨玲珑身子跟在后面，不甘示弱，骄傲的高仰脖子：“我也在修炼，毕竟照顾小黑李就是我修炼的一环，只要未来李化成龙，圣主姐姐也奈何不了我半分。”他志气高远，仿佛未来的某一天真能够媲美陆凝霜。然而就在秦小雨幻想且得意之时，后颈忽有凉风吹来，身躯本能一颤，随即停步，猛地转头望去，空空如也，唯有竹叶飘零落下。此刻，秦小雨失神喃喃：“完了，被圣主姐姐吓惯了。”剑九君和雷奇渊见他停下，也是在前面等了一会。雷奇渊隐约听到他的低喃，疑惑道：“秦姐，什么吓惯了？”“哼，你不会懂的。”秦小雨甩头追上他们，不想多说，毕竟雷奇渊是被祖师书法，而不是陆凝霜。一路走来。渐渐的，前方已然能见到竹屋轮廓，他们的步伐也越来越慢，一路从安静说话，最后至于沉默，谁也不敢开口说话，生怕惊扰到屋内人。
，三道鬼鬼祟祟的身影就在竹屋外，感受竹林的每一寸土壤，甚至是泥土中，都充斥着浓郁的灵力。原本以为圣主和祖师叔会在竹屋内，然而当他们走进竹屋时，竹屋门紧闭，就连一丝修为波动都没有。难道不在？秦小雨透过门缝望着院内，等了片刻都无人从屋内出来，那必然是无人。要知道，陆凝霜何等境界，怕是没来到门口就已经发觉他们的到来。哪怕如此。秦小雨等人也是不怕，因为自家祖奶奶和爷爷已给相应的法器屏蔽，现在看来是用不到。圣主姐姐和祖师叔都不在，可以进。他偷瞄着院内情况，同时向两人招了招手。气氛瞬间安静，只听到周围的竹叶沙沙作响，谁都不肯凑近半分。静默半晌，啊！雷奇渊张口，却又怕被打，还是见九君开口提醒：“秦师妹，我们只是将信压在门旁的石头下而已，不是要翻进去偷鸡盗狗。”听到此话。秦小雨恍然醒悟过来，难得羞愧的挠头。对哦，他尴尬的回头，对他们笑了笑。就在秦小雨拿出信，想要随意放在一颗石头下方时，熟悉的微光吸引三人注意。秦小雨凑近，蹲下身打量道：“这是空间法阵，有点像青木存放箱。我在通灵峰上见到一些漂亮师姐就有，是宗门筑梦阁特批建造。听说爱慕者能将装满爱意的信件放在刻画空间法阵的青木存放箱中，这样一来，既不会打扰对方修炼。”又能传递自己的爱慕之情，但不是所有人都有，仅一些受欢迎的师姐师兄才能拥有。只不过青竹峰这个有些隐秘啊。一般这个青木存放箱都是刻画在用来装信的小木匣，像这么古怪的，他还是第一次见到。若非秦小雨观察仔细，恐怕还未发觉。这时，雷奇渊脑子突然灵光一抽，震惊的张嘴，岂不是说秦奶奶对祖？啪！话未说完，秦小雨十分恼怒的拍他头，怒斥：“乱猜什么呢？这是我祖奶奶。”和两位祖爷爷特批的，敢诽谤我祖奶奶，揍你！不用想就知道他想说什么。言罢，他就举起粉拳，凶神恶煞的朝他捶过去。看似普通，却有着致命威胁力的拳头，吓得雷奇渊嗷呜一叫。雷奇渊急忙躲在剑九君身后求饶：“错了，秦姐，我错了。”秦小雨绕道，雷奇渊就躲在另一边。眼看就要打起来，最后还是夹在中间的剑九君调和。好了，秦师妹，先办正事。秦小雨想了想，确实是办正事要紧。不然，圣主姐姐和祖师叔回来可就麻烦。便冷哼一声，双手叉腰，要再敢诽谤我祖奶奶，饶不了你。不会了，秦姐。雷奇渊摇头，闹剧落幕。秦小雨气却未消。这青木存放箱，以石为药，以地为基，倒是新奇。秦小雨将信件存放之后，三人便赶紧离开青竹峰，以免遇到陆凝霜。上次陆凝霜仅是气势磅礴，就将柳英如逼得口吐鲜血，至今他们都记忆犹新，生怕自己是下一个。日夕阳红。洒下一片火烧般绚丽光芒，整个苍穹如血，渲染的瑰丽而壮阔。流云被风化成千丝万缕的光束，竹林间铺着一块又一块青玉地砖，脚踏其中，直抵而去。细碎斑驳的霞色光辉将青玉地砖笼罩，如梦如幻。二人并排而行，他们从凡尘雪顶回来，已将身上沾染的所有雪花都扫除干净。青翠绿意浓郁，耳边传来有潺潺流水。云逸，下次可还想去？不去，不好玩。嗯，怕我雨雪作伴。嗯，心疼我。江云逸沉默，斜斜的瞥了眼身侧绝美女子，衣角和容颜都落有零碎希色，更添几分缥缈出尘。她身上有着独特的冷，似仙人雕刻最好的美玉，英气逼人，散发寒气，却也因为这股冷而显得格外的真实。江云逸微抿唇，沉默不言。忽然，陆凝霜看他又道：“云逸，你现在喜欢沉默？”听到此话，江云逸呵一声笑道。陆凝霜，你现在变得话多，因为我想和你聊。江云逸四胸口有股郁闷压抑，许久才缓过来，最后喃喃：“就因为你这样，我才不想和你聊。”很快回到竹屋，进门前，江云逸脚步顿了一下，似乎发现到什么，本是皱眉，但很快又是疑惑。那个所谓的青木存放箱，本身就是因为陆凝霜而存在，但当初陆凝霜性情冰冷，自是不愿多管，江云逸只能代劳。虽然说原本的初衷是用来表达爱慕之意，不错，到后面。硬生生被陆凝霜当作挑战性箱，约到比试台大打出手。无用之后，江云逸就收了起来。现在怎么又有信？他的神魂仔细端详，发现有三封的标志，也大概明白是何人送来。当晚夜色浓郁，屋外寒风肆虐，暗云随风流动，月似穿行其中。房内油灯摇晃，散发着微弱烛光。陆凝霜一身宽大衣袍，单手撑住脑袋侧躺在床外侧，双膝轻搭，墨黑长发散在床头与夜同色。静默翻书，偶尔眼睛带着探究的望他。陆凝霜，我没睡。
。江云逸在床里侧，背对着他提醒：“我知道，在等你。”陆宁霜暂且放下书，将他身上的被子往上提了一些。江云逸本就睡不着，现在陆宁霜又这样撩拨于他，更加难以入眠。他神魂已经浏览那封信件，秦师妹和师弟想找自己叙旧一番，没说要带上陆宁霜。所以，江云逸在想要不要带他去。选择的地点很贴心，就在青竹峰不远处。哪怕江云逸不会遇见，用遁术也不过数刻钟的路程。眼见窗外夜越来越深沉，江云逸叹息，打算明天的事明天再说。江云逸闭眼想入睡，可烦躁的心让他根本没办法安定下来，甚至觉得闷热，不盖被睡总归不舒坦。谁让自己身后有块冰？当江云逸不舒服时，还是会翻身，察觉那道视线一直盯着自己，没忍住睁开双眸。就见到侧躺在床外侧乌发披肩的陆凝霜，她眉目素雅，霞光扑在脸上，柔暖，近乎完美的曲线清艳，肌肤莹润如雪，比最美的画笔勾勒还要完美。四目相对，江云逸心神荡漾。这个过程仅有几息，江云逸当即转回，背对他继续假寐。陆凝霜看出江云逸睡不着，将书籍合拢，彻底放在枕头旁，不再动，反而是去轻抚他漆黑头发，像在哄孩童。江云逸很快拍掉，他又是伸过去，这次不同。玉手落在他因心烦意乱而微烫的脸上，这样舒服，睡吧。陆宁霜语调平缓，似梦呓，但却极具魅惑力，让人无法抗拒。不得不说，他的手冰凉如雪，将自己心里的燥热感缓解。忽然觉得有块冰也不错。没过多久，就真的睡着。他从未想过如此舒服，脸上的雪花开后变得温暖湿润。许久之后，他不仅帮江云逸把头发简单理顺，还帮他调整了姿势，将他的脑袋枕在自己柔软纤瘦的胳膊上，护着。做完一切没有惊动他，陆宁霜莫名觉得松口气，抬手随意一拂，明烛便灭。一向睡觉不老实的他，难得安静。翌日清晨，江云逸刚睁眼，霞光洒落在他俏美脸颊上。陆宁霜侧躺旁侧，手托香腮，以昨夜的姿态望着自己。陆宁霜眸若连天碧水，倒映自己的影子，清晰且迷离。若非他容颜古静，江云逸怕是刚醒就吓出一身冷汗。但他竟有一种平静感，他反应极佳，嘴唇蠕动，早。早，云逸。片刻后定了定神，江云逸猜疑道：“看了一晚，不是抱了一晚。”江云逸皱眉：“就真这么好抱？你曾抱我时如何，就是如何。”果然，他现在是个喜好记账的人。清晨的阳光透过竹叶落下斑驳，江云逸简单更衣洗漱，在与他一同用膳之后，看似是回屋修炼，其则是在想怎么跟他说事情。他不可能不告知陆宁霜一声就去赴会。毕竟从往日相处来看，就知晓陆宁霜管得很严，甚至寸步不离。而且自己每一次逆反的时候，陆宁霜都会惯着他，宠溺自己是没错。可最开始自己下定决心离开他时，那股冷漠、透心的寒意，让江云逸至今仍记忆犹新。直到现在，面对陆宁霜的无力感仍然萦绕心间，甚至觉得自己越强，陆宁霜就越是危险的念头令他感到诡异。哪怕一切都未发生，此刻江云逸在窗边看着院内手持扫帚打扫的陆宁霜。如铺长发，用一根绸带束起，素色衣袍随风而舞，翩然身姿婉约。世间美好似汇聚在他身上，江云逸方才浮现的想法，最终也慢慢化为虚无。眼看赴会的时辰快到，江云逸也不再犹豫太多，装作一副火急火燎的样子出门。陆宁霜，我出门一趟。陆宁霜停止打扫，抬眸道：“去哪？赴会？谁？雷师弟他们？做什么？叙旧？一会回来。”随着陆宁霜的每一个问题抛出。江云逸发现周围的温度也随之降低，本就四季如春的青竹风此时却显萧瑟。同时，江云逸心跳也是随着陆宁霜的问题而急促。眼看离门口不远，江云逸终究是鼓足勇气去拉开门，忽然危险的气息从身后横空而来，嗡、哦，破空出世，化作一抹银灰，剑光虚虚实实，剑尖就悬在他的手背上，险些刺穿江云逸的手掌。江云逸及时停手，才没受伤。你，如此危险的举动。他本意是要质问陆宁霜，谁料转头便见到陆宁霜以双手抱臂，面无表情斜靠在门框上，雪白肌肤在晨光泛盈，发带与马尾垂摇。他脸颊两缕发丝缠绕在胸前，眉目艳丽而不失英气。你去哪？我在哪？闲来无事，陪他一趟，可有打扰你们？陆宁霜语气平淡，似没任何感情。圣主说笑：“你与江师兄天造地设，相伴理所当然，怎么能谈打扰呢？”石桌前，秦长老恭敬道。虽然嘴上这样说着，但心思怕是早就飞走，甚至恨不得赶紧离开。不止于此，舰长和雷长老皆在，倒是朱长老不喜言谈，生怕招惹到圣主陆凝霜，故躲在屋中修炼，不问世事。
。原本是秦长老三人找江云逸叙旧，结果因为陆凝霜的到来，就演变成陆凝霜和他们闲聊。期间，江云逸偶尔询问几句。话说你们怎么就成了太上长老？江云逸不解。按照三人的情况来看，也就区区五百年，应该还不至于。原先的太上长老可都是千年以上的级别，并且待在密室之中，安心闭关修炼，从不抛头露面。除非是天灵圣地遇到生死关头，否则绝不出世。五百年前正魔一战，天灵圣地败落，是无数长老和太上长老以及首座用鲜血保住了圣地传承，也是他们拼尽全力才使得天灵圣地存留至今，让我们东山再起。秦长老笑着继续道：“江师兄，我们资质稍佳，修为正好，辈分也恰到时候。太上长老之位无人继承，总归不妥。哪怕有圣主领导，也得需要威信之人镇守圣地，索性就由我们担任。”江云一明悟。没想到当年正魔一战，损失竟如此惨重，连太上长老都已陨落。如今能重回巅峰，也是不易。一朝功名万古枯，一代英豪落寞。如今已沧海桑田，时过境迁，曾经的恩怨都烟消云散。因为冥婚前，陆凝霜就已登临绝世，一人一剑将所有的敌人诛杀殆尽，所向披靡，威震八荒。而这一战也奠定他的地位，成就圣主之位，更是近乎执掌天下，无人不服。听他们讲述陆凝霜的各种传奇，而不是叙旧。江云逸看出来了，他们很怕陆凝霜。江云逸没有他们那般心惊胆战，如实道：“陆凝霜，你碍着我了，终究是逃不过陆凝霜的魔爪。复会之时，随着自己一同前来就算了，不想竟还要与他处处作对。”四角凉亭放置一张石凳、一壶茶，坐于石桌前，陆凝霜却非要和他挤在同一张石凳上，两人毫无距离之差，两具身躯紧挨，手臂挨着手臂，肩膀相碰。陆凝霜脸色却那么从容，好似就不在乎抢了他的座位，更甚者，他还挪动几分。秦长老等人浅抿一口茶，悄悄地看向两人，充满复杂，却都不敢打搅。陆凝霜，你是在和我闹别扭？没闹。那你？江云逸摇头，从位置上起身，算了，给你坐好吧。我也是尊老爱幼，不与你计较。石桌四面仅有一张石凳，江云逸干脆不坐，打算站着。见状，秦长老等人刚想开口提醒。其实他们能够调整座位，或者移步到通灵峰，两人何必相争？可惜还未开口，陆凝霜轻轻摇手，不知是对他们，还是对江云逸。面对他，秦长老几人自觉晋升，在陆凝霜面前就跟鹌鹑一样，大气儿都不敢喘。陆凝霜抬眸，目光落在江云逸身上，拍了拍自己的腿：“云逸，这里有座。”哪怕陆凝霜双腿藏在马面裙下，江云逸脑海也能浮现出修长美腿，脚踝纤细，仿佛伸手即可握住。足以引得他遐想，藏在袖中的手指微颤，江云逸以此掩饰自己的紧张，假装镇定。他嘴巴半张，四把话卡在嗓子里，愣了许久，才憋出一句：“不用，我要脸。”江云逸已经明确拒绝，可陆凝霜又岂会如他的愿？探手间四股清风拂过，直接抓住江云逸的手腕。哪怕江云逸反应如何灵敏，却也是无法摆脱，惊道：“等等，陆凝霜，你是想自己不愿？难道他就想用强？对，我想。”陆凝霜没动，仅是抓住手腕望着他，两人默默对视着，显然知晓对方所想。江云逸悠悠地瞪他，陆凝霜一时不愿松手，最后还是他先败下阵来。但陆凝霜也不会当众为难江云逸。陆凝霜那一身盛气凌人的气势，如潮水退去，取而代之的温婉优雅，这种转变让江云逸不适应，却不敢表达出来。陆凝霜起身，你坐着，我坐你。江云逸，他怀疑是自己听错，或是陆凝霜在跟自己开玩笑，问道：“陆凝霜。”你说什么？你坐石凳，我坐你腿。紧接着，陆凝霜又道：“你不愿，我也不想。你站着累，那只能如此。”江云逸知道自己的处境，也知道陆凝霜有着通天手段，无论自己说什么、做什么，感觉都逃不过陆凝霜的掌握。江云逸望着不愿掺和的秦长老等人，皆是自顾自的扭头欣赏风景。他就知道，真是祖孙三代一脉相承，靠不住，根本就靠不住。江云逸尽量压低声音，提醒他还有外人。陆凝霜，你不要脸！可惜陆凝霜表情很冷，根本不为所动，声音更是冰冷决断：“我不要，我要你，不许乱动，嗯，不准靠太近，嗯，不要，嗯。”原本江云逸想要和他约法三章，不想竟又被他拿捏。陆凝霜坐在他大腿前端，按要求没太近，也不远，柔弱无骨般娇躯往后倚靠他肩膀，斜目望去。他气度从容，单手捏住江云逸的脸颊，云逸。你话好多，在陆凝霜往后仰时，江云逸本能的单手扶住他纤细腰肢，不满的瞪了一眼。秦长老三人心照不宣的笑了一下，叙旧片刻便是识趣的离开，不敢停留太久。
独留陆宁霜和江云逸二人在此。他们本来还想叮嘱江云逸能看好陆宁霜，如今看来根本就不需要。陆师姐本身就对他寸步不离。虽然现在陆宁霜是半隐退状态，魔教那边近日虽有些动向，但不足挂齿，还不至于让陆宁霜操心。江云逸想要出口挽留，让陆宁霜好歹有些羞耻心，可惜他们仅是对江云逸无奈笑了笑，一副爱莫能助的样子。走到庭外，身形一晃，无影无踪。一瞬间，凉亭只剩两人。此地本是缥缈人间，但因有了陆凝霜，又增添几分仙气。陆凝霜浅尝茶盏，悠哉品茗，仿佛只是坐在一张较为柔软的座椅上，丝毫不在意的模样的，伸了个懒腰。慵懒之际，胸脯挺翘，他呼吸间隐隐喷薄薄雾，不知是无意还是有意，反正都让江云逸坐立不安，神情恍惚间忽略掉茶盏中的灵茶散发沁人的清香。云逸。还想叙旧什么？我陪你。”陆凝霜问道，“美艳不可方物。”江云逸平缓呼吸，努力稳定自己的情绪，微笑道：“陆凝霜，现在有位置了，我觉得你可以下来。为何？难受，难受。”夜晚的时候，陆凝霜都是偷偷搂住自己，他早已睡着，根本就没有太多思绪，只觉得很香，很舒服，意识也逐渐深沉。如今很难抚平躁动，还好他并未靠得太近。江云逸嘴抿成一线。似什么难以启齿的事情，偏过头。嗯，清风夹杂碎雪拂来，渐渐的风阵阵。这是来自附近山顶的雪，像是细细碎碎的纸屑，轻飘飘的凋落，落在肌肤化作水滴灌溉着，却也难以熄灭心绪。静谧无声，他不肯言明缘由。等了一会，陆凝霜从他腿上起来，回眸看着江云逸年轻的面容，眉宇间稍许青涩，但已是清秀不凡。开口打破静谧，走。大腿上温热残留，但很快被冷风带走。江云逸终于缓过来，呼出口气，站起身，与陆凝霜并排朝外走去。嗯，一白一黑，行于山间。没走几步，江云逸再回头，那凉亭已是不见踪迹，化作虚无，一切就好似场梦。陆凝霜为江云逸撑着伞，微微倾斜，雪化的水顺着伞骨滴落，洒在脚边的石子，溅起晶莹水珠。江云逸望着前方的路，那是回青竹峰的方向，又要走过山重万水，不解道：“陆凝霜，为何要走着回？路还很长。”想你陪我，江云逸不比方才心绪紊乱，淡声道：“会很无聊，不会，有你，有我也没用，我懒得跟你聊。”云逸，你现在不就在和我聊？江云逸不再开口，陆凝霜亦是静静的陪在身侧。山顶的另一头，秦长老府看望着山谷的两人，不由暗自点头，心底感慨：果然般配。江师兄，你可别让他出事了。秦师妹，可还行？很好，保持。身后。雷长老和剑长老施法将雪花往山下送，才造势一场绝景出现。一天之后，天灵圣殿，原本就在忙碌的姬红叶，也是在过去的两三天后才得知自家师尊申请官道，让师公前往建功，参与到建大会的事情。姬红叶才恍然想起建功寄来的道歉帖，至今都未给师尊和师公送去。他也不知放在哪里，赶忙翻箱倒柜的找，最终在一处柜子中找到那份道歉帖，只是顿时有些犹豫，要不想办法联系建功公主一番？这么做。说不定建功公主会欠自己一个人情，毕竟师公想去道建大会，最后却发现自己不在名单上。师尊肯定，但他联系建功公主却也有风险。若师公知晓是他幕后帮忙，定然会表达感谢。到时候师尊还不是得拿自己开刀？一想到上次他仅是去窥视片刻，就引来师尊的警告，甚至差点丢掉小命，他便忍不住本能的颤抖。姬红叶纠结了一会儿，便下定决心，毕竟这件事还牵扯着师公，还有自己的命。他没有浪费时间，以最快的速度来到青竹峰。这里就是师尊和师丈曾生活的地方。姬红叶环顾四周景致，这里的布局很简单朴素，却很干净，只觉得心旷神怡，灵气浓郁。前来何事？姬红叶刚来到竹屋，就被迎面来的陆凝霜逮住了。陆凝霜似乎知道姬红叶会来，所以提前在门口等待，或者说是单纯不想姬红叶进去，见到某人。陆凝霜看着自家徒弟的玲珑身段，明媚动人，也使得他目光微冷。师尊。这是建功送来的道歉帖，未能及时送到师尊手中，是弟子失职，弟子甘受责罚。姬红叶将信帖递过去，低着头，有些忐忑不安。嗯，陆凝霜看着道歉帖，神色平静，并未有太多波澜。此事莫要告诉他，我来解决。闻言，姬红叶乖巧抬头，低眉顺眼，想到近日柳阴如的事情，以及自家师尊望着自己那眼神，好似真动了杀意。姬红叶当即转移话题，弟子斗胆。敢问师尊那客卿柳长老，师尊是打算？不理便是，不能让他忧心。徒儿知晓了。姬红叶拱手行礼，眼看就要离去，他还没走。
，忽然就听到院内有人喊自家师尊的名讳：“陆宁霜，你在外面做什么？”“没事，见人。”“嗯，谁来了？”江云逸很好奇，毕竟来青竹峰的人要么是找自己，要么就是来找他。陆宁霜犹豫片刻，道：“我徒弟。”院内的江云逸闻言道：“是红叶啊，怎么不请他进来做客？站在外面做什么？”陆宁霜，好歹你也是他师尊。说着，江云逸快步而来。想要推开门，却发现陆宁霜挡在门口，根本出不去。陆宁霜，你挡在外面做干嘛？江云逸不悦问道。他有要事处理，暂且不便久留。陆宁霜转而看向姬红叶，对否？姬红叶见到自家师尊冰冷的眼神，当即反应过来，连连点头回答：“对对，我作为代理圣主，还有许多急事等着我处理，就不进来叨扰了。师长莫怪，下次一定。”话毕，他急忙溜走。不想陆宁霜竟还是传音道：“以后若无急事，不要来。”是，师尊，还有多谢。姬红叶听着自家师尊的话，心里暗叹：师尊果然是醋坛子，但也便温柔了一点。与此同时的建功，寝宫内，公主夏清瑶莫名冷战，觉得后背寒风刺骨。难道灾来了？夜不见星斗，一片漆黑。建功暮气沉沉，无比安静，除了一些巡逻弟子，平日间很少会有人走动。然而没多久，高远的山峰之上，那是寝宫的方向。突兀响起剑出鞘的争鸣之声，震得整座山脉都在站立。嗡嗡嗡，一道剑气划破长空，撕裂夜色。在深沉的夜里，将云幕斩断，一缕月光倾洒而下，映衬出宫殿之景。许久，剑气才消散于虚空。剑宫本是寂静依旧，似无人能撼动这份平静。正因为此道剑气，才使得整个剑宫都沸腾起来。难道又出事了？剑宫众弟子纷纷跑出房门，站在屋顶上看着那抹银辉。以及剑士都认为寝宫出什么大事，正准备奔袭而去之际，忽然，每位弟子所持的身份剑灵亮起光芒，才阻止住他们前行的脚步。随即又悄无声息的暗淡下去，一同寂寥的还有他们急促的脚步。这一夜，剑宫之内除太上长老外，任何人不准踏足风脉上的寝宫半步，包括负责守护寝宫的剑带。而在封顶寝宫之上，他亲眼目睹斩出剑气的画面，心生恐惧，却还是气结开口：“你，你，你。”你又来做什么？就在不久前，寝宫内夏青瑶兼披侠义办公，本就因为莫名的寒意弄得提心吊胆，还要处理繁琐之事，更是烦躁。可他作为公主不敢怠慢，已持续好几个月埋首处理，直到晚上半时分才能休息片刻。虽说在他这个境界已无需休息，但他依旧遵循生命的本能，休憩放松，享受独属于自己的时间，不然整个人会浑浑噩噩。嘟嘟嘟！忽然敲门声让他警惕，同时漆黑的夜。由一剑斩断，月光洒进寝宫内。夏青瑶勤守峨眉，眸若星辰，白皙肌肤晶莹剔透，望向门外的方向，青土芳香。夏青瑶已知有客在外，便朝宫外走去。宫门月华如水，只见那道倩影身后，肉眼可见的那道法阵如零碎碎星般崩裂。它立于角光中，不挽青丝，内有长袍交翎锦衣，细致华丽，柔软轻盈。外则随意一件白袍遮体，斜挎腰带束紧纤腰，衣襟松垮，看起来慵懒又美丽。像是刚从旧寝中醒过来，离开温暖的床榻，神色舒寒而寂寞。夏青瑶知晓他的舒寒是对自己，而寂寞更像是被迫与舍不得分开的人暂离。但夏青瑶可不管他这些，只知道自己布置的天地法阵又被破了，那可是自己花费巨资购买材料布置，足以抵抗反璞镜巅峰之威。如今又被他一招破开，陆凝霜究竟有多强？夏青瑶看不透，或者说根本就没有资格窥探。此时此刻。你你，你又来做什么？夏青瑶心在滴血而气结，却还是忍住冲动，用公主令让欲要前来的剑宫众弟子退去，不然怕陆凝霜会随手灭掉。这冰山魔头根本就不怕任何人，甚至真的可能会做出那等丧心病狂的事情。做完一切，收起宫令的夏青瑶随后看向陆凝霜，咬牙切齿，愤懑不已。然而定睛一看，发现陆凝霜竟穿着白衣，那白色如雪般纯洁，对陆凝霜而言不是很搭配。且也没曾见他穿过，陆凝霜基本都是穿统一的黑红服饰。不过夏青瑶很快看出，这白衣根本不是陆凝霜的衣裳，毕竟不合身，穿在她身上显得胸脯龙挺且有些短。陆凝霜眼波之间没丝毫情绪，道见大会，此事作废。比起让江云逸参加，他觉得待在自己身边才是最好。说完，陆凝霜向前缓缓凑近，白衣衣角骤然激荡，轻飘摇曳，呈大镜微压般笼罩整座寝宫，让其脸色瞬间变化。夏青瑶如临大敌，退后半步，却是仍保持公主威严，皱眉道：“陆凝霜，我已不再接触你夫君，莫要再得寸进尺。”
，道剑大会是整个剑宫盛事，各方散修都想要争夺名额。如今以关乎到剑宫威严，岂能因为你一句就轻易废除？陆凝霜静默看他，却是耐人寻味。素衣窈窕，泛着柔柔昏光，缥缈灵动，衬托出陆凝霜的仙姿卓越。夏清瑶见他如此，好似见到利刃般的寒意，直逼心头，让其娇躯猛颤。嗡、嗯，眼前白光盛放，刺痛双眼。待白芒褪去。陆凝霜已经不在原地，而近在咫尺。可夏清瑶又岂会是平庸之辈？面对陆凝霜这等强者，纵使恐惧，亦是初见抵挡，见光交之间，火花迸射，挥剑迎击，两股剑威在半空相撞，剑威浩荡，席卷天穹，神通未展，隐隐约约的波动就已使得虚空紊乱，仿佛无数剑气肆虐。两人身形皆退，陆凝霜身影飘渺无常，仿佛融入空中一般，只留下数道残影浮动，瞬息便已杀至。耳畔似有千军万马的铁骑之鸣，剑心琉璃，锋锐难敌。陆凝霜身上涌动着澎湃的仙灵，那是浑然天成的剑意，似海上生明月，皎洁而又明亮。剑胎容神，剑心已成所向披靡。夏清瑶脸色苍白，心中咯噔一下，似发泄不满般怒吼道：“吾遵从圣主之命，用最不服的语气说最怂的话。”那把仙剑以迅雷不及掩耳之势落在夏清瑶跟前，剑锋抵在夏清瑶的咽喉。锋利之感似能瞬间割碎肌肤，流出鲜血。夏清瑶心头大震，少顷，陆凝霜缓缓开口，声音平和轻颤：“我得寸进尺，又能如何？”夏清瑶咬唇不敢动。上次陆凝霜毁掉半个寝宫，自己被法阵镇压，没来得及出手。现今陆凝霜给予他机会，没想到自己竟还撑不过三招，耻辱，简直是耻辱。但他又能如何？夏清瑶苦笑一声，望着他，就像是见到谪仙凌晨。透露着缥缈脱俗的仙气，而陆凝霜也很爱惜身上那件白衣。夏清瑶何尝看不出来？方才陆凝霜对他出手根本就不曾留情。如果不是因为顾忌身上那件白衣，怕他染血，又怕沾一丝灰尘，他怕是以鲜血淋漓，香消玉殒。想到自己与他的差距竟如此之大，就不由得感慨万千。正想到依稀是宁人，陆凝霜却收回剑，冷冷道：“离，些。若衣上有香，定然染血。”夏清瑶。原来不是怕弄脏的吗？仙道飘渺，道法自然。他仅是往虚空轻轻一滑，身形一晃，纵使相隔甚远，却已出现在青竹峰山间。夜风呼作，遮月乌云散尽，随着辉光显露，归家的路途近在眼前。陆凝霜走着，山道旁有条狭小流溪潺潺，那是他专为江云逸建造，而有鱼吻过倒影圆月，荡起涟漪。远远望去，竹屋明灯依旧，似在等谁归来。他也一步步朝着屋内走去，推门，踏入。昏暗室内燃灯，映着床榻上单薄的身影，从始至终就没醒来过，因为在自己的哄睡下，已是入梦中。同时有迷魂香薰炉，散发幽香，助眠。知晓他睡得深沉，陆凝霜脱下那件白衣，放置在衣横上，还是会蹑手蹑脚的上床，再从背后轻轻搂住白衣真正的主人。他本不觉得劳累，可当将江云逸搂住怀中，竟有洗涤心灵、安宁心神的功效，使得他本就平静的心更加安定。特别是埋首在江云逸发丝间、脖梗处。更是觉得宁静和惬意。陆凝霜轻轻抚摸他的发顶，这一刻的时间格外短暂，他不舍得浪费一秒钟，生怕眨眼间便错过了什么。九九，江云逸被搂着皱眉，似不舒服，想要从睡梦中醒来，却怎么都睁不开。迷迷糊糊之中，伸出手推了推陆凝霜，分明没有丝毫抵抗之力，却还是用尽最后一丝力量去推搡陆凝霜。见他这副模样，导致陆凝霜冷着脸，搂得更加紧，甚至用力抓住江云逸的手腕，使他挣扎不得。纵使他想离开，也绝不放过。一夜无话，清晨，江云逸起身，看着床头一撮头发，陷入沉思，难以置信的喃喃低语：“我掉发。”他抚了抚自己的头发，第一次体会到凡胎肉体的痛苦。可自己虽然是肉体凡胎，但好歹也是炼体修士，怎么可能会轻易掉那么多头发？江云逸眉头紧皱，记得炼体有一个阶段，能够暂且让人拥有不朽不灭的生命力，真正的做到生生不息。至于代价，就是脱发脱毛，皮肤碎裂。成功后，犹如破茧成蝶般，生命层次将得到提高。过段时间后就会恢复，并不伤害根基。自己现阶段不可能达到那种地步。或许是江云逸脑海中闪过诸多念头，最终目光落在进屋的陆凝霜。陆凝霜，你晚上就有头发。昨晚自己莫名睡得很死，江云逸能够发觉得到，不知道是不是错觉，他总觉得有些怪异，但又说不出来。陆凝霜却脸不红心不跳的回答道：“云逸，你昨夜一直往我怀里蹭。”这话无疑是告诉江云逸，掉发是因为他在自己怀里蹭的行为导致，不能怪他。上次说我往你怀里钻，这次说我在你怀里蹭。
。江云逸脸上带着几分幽怨与质疑：“你觉得我会信？你冷，就在我怀里藏。”陆凝霜说的确实是实话。江云逸昨夜一直想抵抗他，索性就稍微释放寒意，让江云逸安静下来，却也让他感受到冷。如此，江云逸自然是本能寻找温暖。当时见到那张俊秀脸庞，似醉酒般，简直让人忍不住怜悯疼惜。当时他的心第一次微微颤抖，不知是喜悦还是后悔。江云逸那一副求人所爱的模样，陆凝霜有种想要看更多表情的欲望，但不许别人看。此刻，江云逸敏锐的察觉到什么，眯了眯眼。陆凝霜，确定不是因为你造成的？睡着后的自己觉得冷，想来是因为他。谁让陆凝霜本身就是一块冰？都什么时候了，江云逸早就稍微看清陆凝霜的嘴脸，比五百年前多了些情商，嗯，也比曾经多了很多霸道。怕是自己睡觉后嫌弃他，所以就死搂自己不撒手，才导致这样的结果。江云逸忽然转了转手腕。表面上没异样，也没有丝毫刺痛，可就是觉得有问题。前生修为已没，但江云逸神魂怎么说都异于常人。陆凝霜见他有所察觉，也是不慌不忙道：“云逸，你其实很喜欢。”呵呵，别说是我心跳告诉你的，睡着后心跳可不归我管。”江云逸摊手道。陆凝霜意味深长的眼神看着他，不言不语，什么都没说，却让江云逸浑身不自在，总感觉陆凝霜要对他做什么一样。喜欢什么？江云逸似乎是心虚。陆凝霜轻道：“你对我什么都喜欢，不是？”陆凝霜乱说，我可要告你诽谤，告谁？告你？向谁告？圣主？江云逸，该死！忘记他就是一宗圣主。说实话，他慌了。天灵圣地，连太上长老都不及他有话语权。若是师傅还在，没想太多，掉发这件事算是过去。江云逸沉默着不理他，顷刻间转去更衣，但穿到一半又发觉不对劲。这衣襟怎么感觉被撑过？江云逸换上常穿的白衣，却发现衣襟处极为松垮，哪怕有腰带束腰也是如此。平日里可都很合身，怎么现在变宽许多？要知道，这可不是普通材质。想着，江云逸又看向陆凝霜，稍微傲挺饱满的胸脯，越想越觉得有那种可能。毕竟青竹峰可就他们两人住着，也只有他一位嫌疑人。陆凝霜走过来，替他理了理交叉领，平静道：“云逸，你长高了。”听他这么说，江云逸第一反应不是觉得不对劲，而是伸手到自己头顶和他比划了一下，发现还真是如此。他差点就以为自己将永远比陆凝霜矮，现在终于有所突破，倒是一件值得庆贺的事。话虽如此，但江云逸很快就发现了问题所在。陆凝霜，你逗我呢？长高跟衣襟变宽有什么关系？我只说你长高，没说衣裳。那你就是故意岔开话题。云逸，可你真有长高。江云逸，房间里静了半会。江云逸仰头逼近他，暂且忽略无关紧要的事，盯着那张精美的容颜。他质问道：“陆凝霜，你该不会是偷偷穿着我的衣服去做坏事？为了自己的命，柳英如隔着好几座山才敢遥望向青竹，否则陆凝霜定不会饶过自己。他也不想惹陆凝霜不快。哪怕青竹峰被什么天机遮挡，变得朦胧，但柳英如锲而不舍，花费重金在天仙楼购买法器，才勉强能见到小院轮廓。该死，为什么被囚禁的不是我？青梅竹马有什么了不起？”明明我和仙女姐姐也是从小相识，江云逸究竟下了什么迷魂汤？说实话，他也想过给陆凝霜灌一口，而一句又一句的羡慕与嫉妒话语从他的口中蹦出，是带着深刻的愤怒与怨念。若非江云逸的存在，陆凝霜仍然独美。如今陆凝霜更是半隐退，让姬红叶作为代理圣主，从此往后不再早朝。回到通灵峰，柳英如可恨的咬着大拇指指甲，似要将江云逸咬碎，但可惜他根本不是陆凝霜的对手，即便自己是反璞倒尊。陆凝霜却将江云逸护得很好，或者说是囚禁得很认真。柳英如就从未见过江云逸独自出门，也没见过陆凝霜独自出门，所以柳英如才会这般羡慕、嫉妒、恨。特别是到晚上，一想到自己心爱之人被江云逸每夜搂在怀里，无情玩弄，自己却又无计可施，柳英如就觉得悲哀。柳姨，你又在自言自语。直至见到秦小雨，柳英如才放下手，换上另一副面孔。小雨，你还小，不懂。柳姨，你不就是在羡慕祖师叔吗？秦小雨道：“祖师叔能搂圣主姐姐，还能亲，能牵手，晚上还能抱，甚至可以。”话未说完，柳英如就轻轻敲了敲他的脑袋，没有否认，也没有承认。虽然知道秦小雨不是故意所言，而是想证明自己并非什么都不懂，但还是让柳英如有种被江云逸嘲讽的感觉。再乱说话，别怪柳姨打烂你屁股。柳英如抬手欲要朝秦小雨挥去，哎呀，柳姨，我错了。秦小雨笑着躲开，一脸讨好的看着柳英如。嬉闹间，又是惹得柳英如哭笑不得。鬼灵精，柳英如娇哼一声，看向秦小雨，眼含疼爱，叹息问道：“说吧
来找柳姨做什么？还是说不想告诉姨，好让你祖奶奶教训我？柳姨，你当我是什么人？秦小雨撇了撇嘴，颇为委屈道：“我就不能单纯来找姨玩吗？真是太伤心了。”你来，柳姨自然欢迎。柳英如轻笑一声，倒也不客套。不过你的表情可出卖了你，是秦前辈有事找，有这么明显吗？骗骗其他人还可以，骗姨就难。秦小雨揉了揉容颜上带着狡黠笑容，也不再再装，嬉笑道。柳姨果然慧智兰心，祖奶奶确实有话传达。柳姨，你该准备开坛传法了，不能老惦记着圣主姐姐。开坛传法，天灵圣地每一位长老基本都会在渡劫时开坛传法给宗门弟子，不光能获得些许功德，还能提升自身感悟，以及为天灵圣地的未来谋得福报，可谓一举三得。柳英如度过雷劫榜第七的神情，前天雷劫这件事早已传遍天灵圣地，谁都希望柳英如开坛传法，往后他们也好做足准备，说不定还能醍醐灌顶。顿悟，听得此话，柳英如微怔，嘴角扬起，露出一抹浅笑。秦前辈倒是越活越精了，这么快就想让我还利息？他只是克钦长老，用从天灵圣地得到的资源来修炼。未来天灵圣地若是遇难，就得冲到最前线，本身就种下因果。而开坛传法虽能得到功德，但同样是需要他付出一定的代价，相当于泄露部分天机，在未来的劫难中会更加困难。结果秦小雨却是摇头道：“柳姨。”祖奶奶其实是想让你从圣主姐姐和祖师叔身上转移注意力，免得哪天你会突然陨落。柳英如，柳姨没事，若真惹到圣主姐姐，她也就会打你屁股而已。秦小雨似乎很骄傲，说道：“圣主姐姐虽然可怕，但有祖师叔在，不会表现得太凶。”傻丫头，她也只会对你这般，为什么只对我？柳英如看着娇小玲珑的秦小雨，眯眼蹲下，将她拉到怀里抱住，蹭脸道：“没事没事，小雨不用想太多，小小的也很可爱。”秦小雨想要推开他贴过来的脸，但柳英如又岂会如愿，反而把他抱得更紧，笑嘻嘻道：“小雨真乖，脸贴脸，亲昵不已。”秦小雨俏脸羞红，挣扎着脱离柳英如的怀抱，结巴道：“柳姨，我我不喜欢女孩子，你还是去找圣主姐姐吧。”说完，挣扎着要从柳英如怀里逃脱。同一时间，天下八荒都在议论着建功之事。建功作为顶尖仙门之一，无论是底蕴还是名望，都是毋庸置疑的。然而，却因为公主夏青瑶一句话遭受损失，道剑大会取消，天下八荒剑修对于剑宫的道剑大会一直都是颇为期盼，如今却突然告知取消，众人自然不满，任谁都接受不了。据说剑宫公主就伤复发，闭关养伤，所以导致道剑大会取消。难道是当初与毁掉寝宫的前辈斗法落下的隐疾？这则消息并非空穴来风，而是有迹可循。毕竟上次神秘人使用冰霜神通毁去剑宫宫殿。修真界可谓是人尽皆知，具体我也不知，或许是因为别的事情，世人不敢揣测太多。在建功，听到道剑大会彻底取消，最为失望的无疑是外门弟子的李天。他本以为可以真正向江云逸讨教，没想到计划赶不上变化。回来建功后，阁主也是询问李天一番，才得知自己徒弟竟空手找人请教，也是不禁摇头苦笑。在青竹峰上，此事并未传来，江云逸也不知此事，而是抬起袖子绣着自己的衣裳。哪怕香味很淡，但他还是能闻出这是特属于陆凝霜的体香。江云逸抬眸看向出尘的他，陆凝霜，你穿我衣服做什么？江云逸觉得他是穿着去做什么事。上次是灭掉获得魁首的魔教卧底，上上次是独自去到剑宫闹事，这次又是因为什么？云逸，我想你留在身边。陆凝霜直截了当地说，完全不遮掩自己的想法。所以，江云逸审视他，陆凝霜自然接话道：“道剑大会不该举办。”道剑大会的事情，江云逸还未得知，但此刻听到陆凝霜的话，也明白了什么，那就是被他威胁撤掉了。你，江云逸顿时怒目瞪着陆凝霜，道：“陆凝霜，这是别人的事，你只是天灵圣主，凭什么管别人？”因为我强，陆凝霜神情自若地说着。江云逸，他望着眼前的陆凝霜，忽然发现，自从自己复活后，陆凝霜对他来说已越来越陌生，这和曾经的他判若两人。那个纯洁如雪。被自己教导懂礼的陆凝霜，如今已变成骄傲如冰、霸道如霜的陆凝霜，却也让自己万般无奈。所以，你就单独一个人去了剑宫。嗯，陆凝霜刚点头，就见到江云逸甩袖而去，当即开口：“去哪？要你管？我是你娘子。”呵，江云逸现在连一刻钟都不愿意在青竹峰逗留，觉得不公平。凭什么陆凝霜就能自己出去，而他还得跟个孩子似的，被陆凝霜看管，不能随心所欲，不能离开青竹峰。竹屋院内，江云逸越想越气的在前面快步往外走，而陆凝霜则在后面紧随不舍。云逸，你在生气？废话，看不出来。
，我知道，不该留你一个人。”江云逸驻足回头，哪怕很气，却也尽量保持镇定。陆凝霜，别自作多情。我生气是因为，凭什么你能单独出去，我不行？陆凝霜神情不变，拉住他手腕，将其摁在门框边缘，俯视着江云逸，道：“你弱，我强，这就是原因。”顿了下，又道：“有我，你死不掉，我也能照顾好你。”死这个字眼，陆凝霜特意强调。江云逸也想起自己醒来时，他说要照顾好自己的承诺。静了一下，江云逸抬手看着近在咫尺的他，倒不觉得陆凝霜有压迫，甚至有种温柔的错觉。白净如雪的面庞，红唇妖艳。江云逸生气归生气，眼见形势对自己不利，脑子一转，立刻嘲讽陆凝霜：“你很强，让我独自历练三十年，肯定追上你。如果做不到，我就老老实实待在你身边。若我办到。”你往后不许管我，如何？不就是三十年河东，三十年河西，末期反正江云逸很熟，三十年时间够他在八荒闯荡。结果陆凝霜想都没想，不给。江云逸微愣，随之冷笑：“怎么陆凝霜？你堂堂一宗圣主，难不成怕了？”他试图用激将法和陆凝霜谈条件，好歹他是一宗圣主，自有傲气，应该不肯屈服。可是陆凝霜却不按理出牌，嗯，怕了。陆凝霜承认，江云逸却是不敢相信。陆凝霜松开他的手腕，肉眼可见的勒痕深陷皮肤之内，双臂伸出去抱住他的脑袋，将其压在自己脖梗处。江云逸不是很想挣脱，但他发现自己越是抗拒，陆凝霜搂得就越紧，仿佛要将江云逸揉碎一般。他就这么想占有自己，不过很快因为陆凝霜的一句话，江云逸瞬间就安静下来。你已离开我五百年，这句话让江云逸本要推开的手。僵硬在半空中，手掌慢慢缩回，垂落在两侧。他苦笑道：“你这样说，好像是我任性一样。”江云逸刚说完，陆凝霜就道：“随你闹，我都接受。”半晌，江云逸在他御景处磨蹭，似还想稍稍抵抗，却发现使不上力，喃喃自嘲：“我还真好哄，只哄你。”从陆凝霜凉薄的口中说出，竟让江云逸有种他在花言巧语的感觉。江云逸愣了好久，反复确认自己没听错后，吐槽道：“陆凝霜。”这句话很肉麻，感觉只有渣女才说的话。何为渣女？就是有很多面熟的女人。我不是，意外不是陆凝霜的知识盲区。陆凝霜，你知道面熟？书里有，我也不会养。当你说出那句话时，就很像。那我不说。事实证明，激将法对陆凝霜无用，倒是对自己很管用。特别是在外门哄自己喝茶的那时候。良久，不见陆凝霜松开自己，江云逸就提醒他：陆凝霜可以放手。你会闹，你再抱我更闹，自己就想有点私人时间，怎就这么难？回到天灵圣地，本就是冲着官道才回来，没想到被陆凝霜这么一弄，直接黄了。回外门，自己也就只能做白榜任务。与其如此，还不如待在灵气充沛的青竹峰修炼。江云逸恶狠狠地瞪了眼罪魁祸首，走向院落中，盘膝坐在庭院中央，呈现出一副舒服的姿态，随即便不再言语，安静等待着晚霞降临，引天地灵气入体修炼，一切都那么平常。直至江云逸有天和陆凝霜偷偷去了一趟红桥看日落，偶然得知柳阴如要开坛传法，顿时有些好奇。红桥上，陆凝霜突然说话，侧目看着动容的他：“云逸，你想听法？还好，反仆进雷劫，你可以问我，你肯定会告诉我，撑一下就过去了。”江云逸知晓他的资质，也不知是不是年龄比自己大的原因，修为比他更胜一筹。因为陆凝霜顿悟次数比他多，当初每一次都是陆凝霜先破镜。江云逸过几天才突破追上，而在那之前，江云逸问他渡劫时的感悟，陆凝霜也只告诉他撑一下就过去，当真是听君一席话，如听一席话。当下云海飘荡，目视远方，霞光映照在两人的脸上，夕阳坠入地平线，染红了半片天际。天色越暗，天边越美，温柔的西色将青山山顶的雪映衬得格外纯洁。陆凝霜递手出来，江云逸本欲拒绝相签，不想根本不给拒绝的权利。伸手也只是告诉江云逸自己要签罢了，风吹得有些冷，他就默默将江云逸拉近，两手交握，且借一抹霞光消散寒冷。后方的圣殿崖边，一道倩影静立在崖边，望着红桥上向牵手的两道身影，神色略微有些恍惚。片刻后，他轻笑轻语：“师尊，那不是您最后一次见过最美风景的地方了。日未小，夜未央。”冷风呼啸，天灵圣地却已热闹起来。闭关的真传或亲传弟子纷纷出关，所有接受任务的内门弟子皆是暂且延后。此地是青法坛，专门用来开坛传法，开阔的空地有数千蒲团，足够部分封脉弟子入座，而剩余的则需要自带。
你说柳长老传道，能有多少名弟子打破自身瓶颈？我觉得应该能有几个。内门普通弟子不一定，但是那些核心弟子，说不定有人能突破，踏入元婴境。历代突破反璞镜的长老开坛传法，皆是能让数名本就在瓶颈的弟子感悟，突破瓶颈，更甚者引来元婴雷劫。越是对道法高深的长老，越是能够帮助弟子感悟。因此，天灵圣地内一般开坛传法，就有许多弟子提前猜测议论。开坛的长老能够让几名弟子感悟并突破。从而确认一名长老的道法高深程度。从古至今，第一，当属圣主陆凝霜传法，当日令天灵圣地近半弟子进入顿悟状态，实力暴涨，也是另一种形式上奠定天灵圣地的根基，震撼整个天下。像陆凝霜这样的例子很少，因此有仙门领袖叹息：和陆凝霜同一个时代是幸运的，同时也是悲哀的。陆凝霜的存在让天才泯灭，只能沦为垫脚石，还有许多天赋异禀的天骄以及妖孽，只要和他抢机缘，皆被斩杀。这是连让天下珠峰的领袖都有类似的感慨，他们甚至不是当初那一代最耀眼的天骄，也是听过诸多传闻。如今一时轻松上位，还得多亏陆凝霜。言归正传，当下最重要的还是聆听到柳英如传道，这对修行裨益良多。毕竟柳英如可是货真价实的反璞镜修士。静候开课，人这么多。秦小雨踮起脚，望着前方的青法坛，黑压压的一片人头，都已老老实实落座在蒲团上，难以想象。难以想象，雷奇渊嘀咕：“要知道，距离开始起码还有一个时辰。”结果数千的蒲团就已经坐满，难以想象坐在前排的弟子又是几时过来？怕不是提前好几天？而且已经有弟子自带蒲团来，这太夸张了吧？不光秦小雨、雷奇渊和剑九君也是瞠目结舌。这是他们第一次亲眼见到开坛传法的过程，毕竟先前前辈传法他们还没将士，数以万计的弟子齐聚一堂。还好，天灵圣地身为第一仙门，空旷之地倒是容纳得下。若换作其他势力，怕已拥挤不堪了吧？剑九君倒是比两人沉稳许多，竟是动容片刻就恢复正常，甚至被秦小雨吐槽为第二位圣主姐姐。剑九君轻笑一声，道：“秦师妹倒是念着圣主。”秦小雨哼哼两声，没答。除此之外，秦小雨还震惊于有结丹境的核心弟子，还有元婴境的亲传弟子在场，就譬如代理圣主姬红叶。其实一夜没想到。柳英如左右观望，似乎想找什么人，但可惜并没有他的身影。柳英如觉得恐怕是江云逸不许他来，毕竟那日过后，江云逸早就知晓自己倾慕于陆凝霜，提防也是理所当然。就在他想要带秦小雨几人到前排时，秦小雨已经往姬红叶的方向跑去。柳姨，我要去找姬姐姐玩，您先忙。说完，不等柳英如答应，已经窜进人群。唉，秦小雨离开，柳英如摇头轻叹。见状，剑九君抱拳道：“柳前辈。”晚辈祖爷爷以为自己与雷师弟预留座位，舅舅不劳费心，晚辈先行告退。柳英如没太在意，只是随意的摆摆手。剑九君和雷奇渊往另一边方向离开，刚走四五步，雷奇渊回头看了一眼，偏头一问：“剑师兄，我怎么感觉柳长老似乎对我们很厌恶？难道我们做错了什么？”剑九君在前面带路，穿过尚未落座的人群，期间虽有天灵内门弟子道一相让，皆被他给拒绝，仅是借过而已。雷师弟，我们并未做错什么。只是柳长老对男性向来如此，不必在意。哦，那那就好。上次被江云一罚，雷奇渊至今都记忆犹新，生怕再次遭受委屈。他宁愿被打，也不想被缠死。而今柳英如缓缓往青法坛上走，下面则是各脉的部分长老以及亲传弟子等，竖横交错，一字排开，泾渭分明。青竹峰，竹屋内，云逸，乖，没事。陆凝霜一字一句冷冰冰地说，如窃冰碎玉，很难想象他是在哄自己。江云逸听上去竟有种磨刀霍霍向猪羊的感觉，但江云逸并无芥蒂。谁让现在的陆凝霜本就是一个高高在上、威严凛冽的圣主？他坐在床边，正拿着剑宫寄来的道歉帖，眼里没太多失落。毕竟陆凝霜早就告诉他，道歉大会取消，自己还能如何？不过听到他话，江云逸还是抬眸好奇质问：“陆凝霜，你想哄我？”陆凝霜依然是坐在桌旁，哪怕穿着裹紧，却也让人觉得一身清凉，侧的头发被随意捋到耳后。表情似幽深冷静，想哄。此次他没再看书，而是直勾勾看着江云逸，一眨不眨。陆凝霜那双沉静如燕古墨的眼里，不迎星与月，反而都是他。他也想过江云逸会失望，会难受，而这种时候，他记得得哄。那你就想，反正我也不能拦你。江云逸笑了笑，耸肩，调侃道：“不拦我，不拦。”陆凝霜怎么想，他也不可能去管。管你是想要囚禁自己。还是想要将自己占为己有都无妨，反正想想就好，不动手就行。然而见到陆凝霜起身
款款走来，江云逸顿然有种不妙的预感。江云逸刚想要开口，谁料陆凝霜骨节分明手就先一步落下，揉了揉他的脑袋，玉白清瘦的指尖在江云逸耳边划过。此刻，陆凝霜与冷傲截然不同，更像是邻家大姐姐，脸似白玉纯净，虽清冷也显温润。云逸，乖，美人如月如玉，声音亦如雪般轻柔。江云逸，没多想，他当即拍掉头顶的手。陆凝霜，我可没许你揉头。云逸。你说不会拦，我只是让你想。云逸，我就想揉你脑袋，哄你。你故意曲解我的意思吧？我让你想，可没让你动手。陆宁霜似懂非懂般点头，哦了一声。见他还伸出手，江云逸立刻严肃。陆宁霜，你再敢揉我头，就……江云逸想到他每日都会偷偷爬上床，又想起前世夫妻效果绝佳的语录，便威胁道：“你就滚去外面睡。”陆宁霜冷静道：“云逸，我强也能用强，安静未己。”江云逸忽然呼吸变得有些沉重，不敢置信地问：“陆凝霜，谁教你？怎感觉他越来越有歪理？看书学，别学些乱七八糟的东西。”陆凝霜记得从雷长老夺回来的那本书内，最后一页有写：“恩师将师兄无以为报，唯有好生修行，以图报答。”他没说，而是点头道：“好。”江云逸终究没再跟他扯。眼看时辰差不多，开坛传法应该也开始了。你上次出去一会，这次我出去一会，很公平。江云逸想了一下，补充一句：“不过我不穿你衣服。”反仆镜，他生前终究是差一点。如果不出意外，生前自己应该能引来雷劫，堕入反仆镜。倒不是他自夸，虽然顿悟少，但生前江云逸好歹一直在打巩固修为，且资质非凡。若非他杂念多，不然先破镜的肯定是自己，而不是陆凝霜。现如今，陆凝霜见他想出去，也知晓江云逸的执着，或者说是单纯觉得心理不平衡，倒也没有阻拦。他意外的安静，眼看江云逸就要独自出门，陆凝霜却才心气平和的淡淡道：“剑修肉体双修，釜底铸造，先断体，后炼神，再淬灵。”话语轻描淡写，听不出喜怒。江云逸闻声止步，回头看向陆凝霜：“云逸，当下与未来，你要谁？”江云逸现阶段是开灵境，神魂釜底一直是他最大的问题，而反璞镜对他来说还很遥远，但提前感悟也受益良多。你故意的，云逸。你从没主动问我，这句话倒是真的。因为江云逸想要自己修炼，但现在听到陆凝霜传法，短短几句就令他有醍醐灌顶之感。继续说，陆凝霜拍了拍身侧座位，回来坐。轰，在青法坛那边，这一道雷声打破寂静，惊醒无数人。有人突破了，凡尘结丹，天降雷劫。这雷劫怕是结丹劫，是天罗峰的杀师地。在柳阴如传法的过程中，有弟子突破，引来雷劫。其余人现验，天道之力酝酿成劫，瞬间风云变幻。雷劫的威力越大，突破之人必然越发不凡。此劫稍弱，但也不凡。有长老评价道：“毕竟这是结丹劫，只要是开灵境打好基础的人，就不算太难度过。”那名弟子被无形的力量拖拽至虚空，仰望而上，便是阴沉沉的乌云。其中雷霆滚滚，威势骇人，仿佛随时会坠落一般。雷声隆隆，响彻九霄。那一瞬。那名弟子只感觉自己身形僵硬，周围的一切仿佛都变得缓慢。喧闹声消失，天地兼胜自己，以及头顶的劫云越发逼近，莫名感受到恐惧。即便天如何昏暗，自身再如何渺小，我要突破劫丹，我不能失败。那名弟子低吼一声，不断鼓励自己：“我必须撑住，我是天灵圣地的弟子，我不能失败，我不能输给任何人。”一遍又一遍，劫云背后，天雷滚滚落下，十丈、六丈、三丈。劫云降临，轰隆！那是天道之力凝聚的一道雷柱，贯穿天际落下，威势极其强悍，直接将此人全部吞没。没渡过劫的弟子看得直皱眉，倒是有经验的天灵弟子始终保持沉默，仅再次感悟。待雷光消散，虽说没有异象产生，但刺破阴云云层的光辉洒落在那名弟子身上，驱散黑暗，沐浴在圣光中。那名弟子盘膝坐下，引导雷霆入腹中淬炼，他的修为也在这一瞬间飞速暴涨。一波刚平，一波又起，另一边雷云也是酝酿而来。啊，是灵虚峰的凡师兄也要渡劫，还是结丹劫？难不成我峰要出世一名黑马？有灵虚峰弟子惊道。毕竟以往这名凡师兄可是平平无奇，没想到竟在柳长老开坛传法之处要突破结丹，简直不敢置信。难不成就要再此一举成名？天灵圣地仙门的仙苗标准，在凡尘即是天才，更是天骄妖孽，同辈之间能胜出者凤毛麟角。如今两位开灵境普通内门弟子起头，自然是引发巨大的波澜。
众弟子道心震荡，那是我的雷劫，我的雷劫！林旭峰那名凡师兄兴奋的跳起，鬼知道他在开灵境待了多久，毕竟剑修本身得需要修炼剑意圆满，才能真正做到引劫。不知是柳英如传法有效，还是从群体心理的作用。很快，接二连三就有弟子引来雷劫。就在众弟子纷纷被激起突破斗志之时，各位同门师弟师妹，听我一言，莫要逞强好胜，盲目跟风。若是强行突破，不仅会影响到根基反噬，甚至走火入魔。所谓积累，需循序渐进，万物急于求成，否则后果不堪设想。作为代理圣主，姬红叶显然是合格的，第一时间发声制止，并且劝诫众弟子。同时，这也是在场诸多长老想要劝告的话。毕竟曾经谁不是年轻人，谁不想一举成名？当下天灵弟子的心思，他们自然了解。可惜姬红叶刚告诫完。就有名渡劫弟子瞬间被雷劈的灰飞烟灭，化作乌有。这等景象令众人咋舌。死！那天罗峰的弟子好歹是开灵境巅峰修士，没想到连逃脱的机会都没有，这也太狠了吧！那家伙肉身没圆满，怪不得他人。一人失败，一些头脑发热的天灵弟子如被泼了一盆冷水，恢复理性。总的来说，有成功就豁然会有失败。就在众人以为没人再引来雷劫，今日开坛传法到此为止之际。天际又有阴云密布，人群之中有人跳出来道：“哈哈，那定然是我的雷劫。方才我就察觉到自己的修为瓶颈松动，这定是上苍赐给我的机会。”那名弟子狂妄的大笑，说完，他朝天空喊道：“哎，劈我！我要渡劫了！”可刹那间，天穹震颤，阴云之中似有郊区游走，隐隐约约的蓝电龙鳞映照天穹，化作一条狰狞龙首的苍龙，一股浩荡龙威席卷整片天穹。使得天地间充斥着一股压抑之感，不是只针对一人，而是一个宗门。若非有护宗大阵，修为较低的弟子怕是纷纷七窍流血而亡。雷劫！哼，我乃东海。话音未落，忽然之间，天地另一股恐怖的力量降临，那是劫。方向则是青竹峰。与此同时，霎时间天地色变，一只遮蔽苍穹的大手印横跨天穹，直奔那投篮破苍龙拍去。饶我夫君清修！诛！一字吐出，天穹炸裂。只见覆盖半边天穹的虚无大手掌，直接按住那只蓝破苍龙，随后狠狠捏爆。漫天雷霆飞舞，化作滚滚流水。天雷降临，洗尽污秽。这一连三折，一时间场中鸦雀无声。没人嘲笑那名弟子的窘态，也没人去在意龙族为何突然前来。唯有柳英如察觉到，天上似有一双眼睛盯着他，似乎只要自己往后越逾越一步，就会迎来如苍龙毁灭性的下场。柳英如心有戚戚。这种感觉太真实了，却又有些亢奋。他知道是谁，是陆凝霜。除此之外，青竹峰也是涌出一股股浑厚的修为波动。那头降临天灵圣地的苍龙走得很悲惨，甚至话都没来得及说完，就死在陆凝霜手中，毫无悬念。在苍老未降临之前，还得从青竹峰说起。青法坛那边一对众传法，而青竹峰竹屋内则有一对一辅导。这里是陆凝霜亲手栽植的花草树木，十桌十椅。每一件摆设都与他息息相关。陆凝霜为他讲解的是开灵境修士如何完美铸造神魂府邸的方法，以及完美运转周天，达到修炼最为极致状态的方法。断体、炼神、翠灵于完美周天的基础上全部做到，从而铸造神魂府邸。陆凝霜并没有对江云逸有丝毫隐瞒，只要自己能教的，皆是传授于他。陆凝霜对他讲解开灵境运转大周天，创造漩涡，而法诀起到辅助作用，将灵气渡入漩涡之中，让其变得更加稳固。更容易吸收天地精华淬体，壮大识海，完美运转大周天，就是能够利用多余的时间去对法诀进行改善，并且得到铸造神魂府邸，超越常规的修炼方式，达到一个全新的认知层次与地步，相当于一心二用，且在运转大周天里去触碰自己的极限的边缘，做到断体、炼神、翠灵的极致下，打破自我。江云逸杂念多，那就用运转大周天以及对四季法诀的感悟，帮助他去提升精气神的强度，更加专注，从而避免分心。陆凝霜一字一句的为他讲述开灵境修炼的诀窍，都是属于江云逸当下难题，听上去就好似陆凝霜专门为自己特意编纂开灵境功法给他一般。陆凝霜，你是不是刚编出来的？江云逸怀疑的望着他。竹屋内仅有陆凝霜的说话声，一旦沉默，即是陷入宁静，任由风随意从窗前吹进，桌案上的纸页便哗哗作响。陆凝霜安静坐在桌前，窗外日光游移，保持一颗宁静的心，不曾因任何事情而改变，推演而出，放心施展。江云逸闻言微怔，继而轻笑：“也是，你修为境界高，阅历丰富。既然说没问题，那我自然信你。”云逸，你知晓就好。哪怕是在屋内，陆凝霜也是紧紧将他牵住。
，任他牵了一会。江云逸才道：“陆凝霜，可能放手。”云逸，你还想去观传法之理？手被他相牵紧扣，好似要将江云逸永远拴在身边，不愿打算放过。就算他想抽回，也是无济于事。见他稍有紧张之意，江云逸不禁心生玩味。若我说去，陆凝霜万四白莲藕，如损指尖轻轻敲诈在桌面，吸引他注意，说了句不准。江云逸话说一半就被他敲桌声打断，听到陆凝霜不准，倒也没太多意外，故作轻松道：“陆凝霜，我虽是你冥婚名义上的夫君，但也该是自由身，不能。”还没等他说完，便看到陆凝霜缓缓起身，清瘦的身姿将他笼罩在阴影里，站在桌旁俯视着自己。云逸，你是有妻之夫，不是自由身。陆凝霜一脸严厉地纠正他，不知是压迫感太强，还是其他。江云逸随之站起，离他稍远一些，可陆凝霜还是步步紧逼。江云逸心一急，便暂且妥协道：“是是是，我是有妻之夫，不是自由身，不去便是。识时务者为俊杰。”江云逸还是懂得审时度势，明智的选择暂避锋芒。即使夫妻，也该白头相守，同床共枕，相亲相爱。懂。后退间，突然咯噔一声，江云逸不知不觉脚跟已碰到床板。他刚想要转头瞧，忽然腰身一重，往后倒的情况下，就被陆凝霜欺压。但陆凝霜并未完全趴下，而是单手撑在他脑袋旁。身子倾斜的角度恰到好处，散乱的发丝飘在他胸口，可偏偏就是这么简简单单的一个姿势，江云逸的呼吸都变得急促，目光落在陆凝霜薄而透银的薄唇，顿时移开视线。懂。陆凝霜满意点头，抓住他的手腕，放在自己腰肢上，让他搂着，像是某种意义上的奖励。有聊有讲，实属让江云逸梦了。此言此举让他有种微妙之觉，仿佛陆凝霜终于将自己哄骗到一样。陆凝霜，这也是你从书里学来的。江云逸中士好奇开口：“嗯，学好，能御服。虽然书里学写，结为道侣后的御妻之道，但陆凝霜改一改也是毫无大碍。设为善事，投其所好，情景渲染等。”江云逸皱眉，心里在想：究竟是哪个二货写的，居然能让陆凝霜心服口服的学习？如果不是陆凝霜认可之辈，他根本就不屑于学习。那书无疑是陆凝霜的万恶之源。江云逸想要问他要，将其撕碎，但想来以为时已晚。毕竟这几天以来，陆凝霜就没再看那本书，显然已经吃透。青竹峰悬崖边上，陈石、江云逸在盘坐，石海内的灵气越来越浑厚。同期神魂府邸在这一次修炼紫气时，将真正得到铸造。断体、炼神、翠灵，三者之间存在某种奇妙的联系，甚至还得同时运转大周天，才能使之产生共鸣，从而形成一座神魂府邸。一兔一纳间，天地灵力汇聚成漩涡，源源不绝的灌输向他体内。而在青法坛那边，柳阴如的传法显然是进入到最后的阶段，因此那边附近的天穹之上已经连续出现好几道雷劫。就在江云逸身后不远处，那是他们最为尊重的人墓碑。师傅，云逸还是如此天赋异禀。陆凝霜乖巧的跪坐在墓旁，正襟危坐，在对长辈诉说自己的想法。他不敢有丝毫不敬，黑袍包裹着婀娜曲线，而跪坐的时候更是惊艳。蓦然回话，他却好似习以为常。无论是对墓碑。还是冰棺、枯骨、红颜，这世上最不给人留情面的是时间，亦是逝去的岁月。曾几何时，他还是懵懵懂懂，不懂情爱，不懂得生命可贵，不懂得人世间沧桑，甚至认为江云逸陪伴左右是理所应当的事情。但实际并非如此。还好自己够强，如今他无法再离开。陆凝霜又是自言轻语：“若非当初云逸厌学，怕是无法压他一头。没死，圣主就不会是我，是他。”陆凝霜意外的有些话多，话题大多都围绕着江云逸，聊胜于无。如果不是江云逸资质绝佳，他无幸到青竹峰系修法诀，步入仙道，更不得继承天灵圣地圣主之位，将他牢牢掌控在手。陆凝霜目光一低，望着江云逸背影，神色有些迷离，就想起师傅曾说过自己不是人，没感情，冷血。其实江云逸就是他的感情，只是一直以来都被忽略而已。此刻，谋倒映他的影子，也照彻五百年清幽而逝的岁月。陆凝霜今日轻声否认：“师傅，我有心。”他的声音很轻，随意一缕清风就能散在风中，但飘到江云逸耳畔。那一瞬间，闭目的江云逸睫毛颤了颤。不止如此，青法坛引发的雷劫，亦是让江云逸感悟到天地阴阳玄妙。石海内好似有着轰鸣响起，运转大周天与三者间产生共鸣，其傲然阳气与青竹剑意互补，石海也在不停蜕变。渐渐的，有道大门在江云逸石海中缓缓洞开。子府犹如天门般镇守石海，浩瀚磅礴，矗立其上，散发着古朴苍茫之意，吞吐被江云逸引入石海的灵气之力。
，雕梁画柱，别有洞天。府邸为子，其名子府，通体琉璃，散发出淡淡紫气。子府的存在，使得江云逸的灵气变得极其浓郁，灵力汇聚之地，涌入刹那化作灵液，滋润全身各处，且不断的淬炼肉身、经脉、血液等，使得修士拥有极强的恢复力。没有铸造神魂府邸的开灵境修士，根本无法相比。当然，神魂府邸也并非万能。它的优势更偏向于增幅修士自身，而自身府邸灵气的容纳量也是凭品质与资质来决定。轰隆隆！就在这时，子府震颤了下，随着他的思考而共鸣。这也代表着江云逸已真正踏入开灵巅峰，离结丹仅差半步。然而，在关键时刻，陆凝霜缓缓来到江云逸身侧，遥望着青法坛的方向，显然已经察觉到有不速之客前来。江云逸的意向虽压不速之客一筹，却也让他心神震荡。险些走火入魔。就在此刻，陆凝霜指尖点落在他眉心，一股温热顺着江云逸眉心涌入，精神瞬间恢复平稳，额头间若隐若现的印记似与他相关。见状，陆凝霜收回手，随意一瞥，寒眸蕴含的道法奥妙尽数流转，施展无上神通间，天地豁然失色。于是乎，那条苍龙来的突然，死的也很突然。龙血落在天灵圣地内，更是滋润着万物生机，这让天灵圣地的弟子皆是欢喜。不过，众长老却是一脸震惊与无奈。陆师姐就如此杀法？秦长老说完，见长老看了一眼青法坛上的柳英如，叹息道：“秦师妹，若非江师兄当初阻拦，他怕是死了。你近日可得看着他点。若是因为一人而让通灵风换主，我等想要再聚，就无处可选。”晚辈兴奋，长辈忧心。他们知道那东海龙宫为何要派特使前来，而原因则和那座温城脱不了关系。快看青竹峰！天，天变了，怎么回事啊？许多弟子仰望青竹峰，眼中带着震撼和恐惧。他们的目光所及，只见青竹峰上灵光冲天，霞雾笼罩，铺天盖地的紫气将整片空间渲染成紫色。青翠竹林化作仙境，紫光弥漫，祥瑞萦绕，宛若神迹一般，震慑群雄，令无数天灵弟子心驰神往，羡慕不已。感觉只要到那边，就能得到无量机缘。当然，最震惊的莫过于几位太上长老。江师兄不是才开灵境巅峰，这也不像是结丹劫，不似雷劫，更像是秦长老皱眉。有些沉默寡言的朱长老颤声道：“这是天地劫，亦是天威降成罪者。”雷长老疑惑：“江师兄何罪之有？”说完这句话后，他忽然想到什么，显然某种沉思。不光是他，其余的太上长老皆沉默。唯一的可能就是江云逸，本是将死之人，却被陆凝霜起死回生，影响了天地秩序。天威可是万年难遇。上一次出世还是因为陆凝霜，轰隆隆，那是紫电，其中神魔蕴含，紫气与劫难相交。冥想醒来的江云逸虽疑惑，但还是老老实实应劫。陆凝霜，我自己应劫就好。见到陆凝霜蠢蠢欲动，他出声阻拦。若是依靠陆凝霜渡劫，那他往后岂不是永远都得靠着陆凝霜？对于体修与剑修的江云逸来说，此劫虽然远超所有的结丹劫，但还是轻易破除。嗡、哦，紫气东来。江云逸于虚空渡劫，剑指冲天，破晓劫难。当劫难退去，天际乌云散去。江云逸细细感悟着修为变化，脸色阴沉，朝天骂道：“是不是有病？我只是铸造神魂府邸，你批我作甚？”他本以为自己能达到结丹境，没想到自己仅是在开灵境巅峰的基础上完善缺失的那一部分。这一幕被无数人看在眼里，可惜围观群众根本看不清江云逸的容颜，像是被什么天机遮蔽。唯有声音响彻云霄，难以听闻。莫非他就是天灵圣主的夫君？散修哗然。不止如此，天灵圣地内的弟子也是此刻才知晓青竹峰有人，而且从方才圣主发生的方向也是在青竹峰上。也就是说，自家圣主一直在和他夫君于青竹峰上同居。师长，果然还是师长。姬红叶感慨，从刚才的意象不难看出，定然不凡。另一边，莫名其妙渡劫的江云逸骂骂咧咧。而天地束缚解除之际，自己竟是垂直下坠。江云逸大惊失色，手足无措。自己遇见不会，负债累累，没有法宝，还能如何？虽然他是体修，但才几个阶段。失重感袭来，江云逸心中一沉，远远就见到地上的陆凝霜，也不再管那么多，当即喊道：“陆凝霜，此生只因天上有，人间能得几回闻？”江云逸这句话在天灵圣地掀起滔天骇浪，那是圣主名讳。半空中，忽然江云逸。只觉身子一轻，陆凝霜不知何时前来，伸出玉臂接住他，抱在怀里。他绝美而又冷漠的容颜，那双明眸注视着江云逸，轻道
，我在。浮光下，黑衣女子行四风拂柳，犹如从景画中飞掠而出的人间仙子，将那坠落的白衣男儿揽在怀中，谁都抢不走。此时此景，无人能窥视这对神仙眷侣一角容颜，显然是刻意为之。但那一瞬间的美好，足以让任何人羡慕嫉妒，恨不得想要代替江云逸。可惜这是世人遥不可及的梦。江云逸神魂升华。察觉到无数目光投向自己，便也是主动搂着陆凝霜的脖子，将头埋在她雪白颈间，不愿见人。他甚至在心里羞怒，有什么好看？陆凝霜搂得很紧，多少有些不适，但江云逸并没有说什么，毕竟是他向陆凝霜求救，也就没有资格提要求。只不过众人的目光，又加上陆凝霜将他紧搂着，让江云逸怦然心动，也就不敢抬头看任何人，包括陆凝霜。怎么有种心虚的感觉？江云逸暗道，还是偷摸抬头打量着陆凝霜。却发现，此时的陆凝霜也正低眸凝视着自己。江云逸没有躲避，而是直视面对，抿了抿嘴，昂首道：“有问题。”陆凝霜本想说，世人无法窥探到他们的容颜，但开口最终：“成，没事。云逸，你若是怕，还可以冷静点。鬼才怕，我只是不会遇见。”嗯，说着，落下的速度突然加快。江云逸吓了一跳，连忙抱住陆凝霜的脖颈，甚至整张脸都贴了上去，脸色涨红。陆凝霜，你要死啊！你慢点，摔下去可怎么办？听着耳边传来江云逸的抱怨声，陆凝霜轻道：“所以让你搂紧点。”你，江云逸还是按照他说的，搂得更紧些。六夕即逝，两道身影眨眼间便消失在所有人的眼帘之中，已落至青竹峰。虽说已经习惯高空，但此刻的江云逸脸庞还是煞白如纸，发梢凌乱。片刻，江云逸缓了一下，抬起头，没有抱怨什么，而是对陆凝霜摆手道：“你先过去吧。”我没事。嗯，江云逸解释道：“天灵圣地刚刚经历了一场劫难，你是圣主，理应过去主持大局，安抚众弟子的情绪。龙血的气息未完全消散，浇灌万物，让天灵圣地焕发生机。”江云逸自然是看在眼里，感悟在身，且打乱原本的轨迹。在这一次滋润里，天灵圣地仙草、灵气、各种的奇珍异兽等都得到升华。有我弟子在，陆凝霜摇头，又道：“他从不许我操心。”江云逸目光看向青法坛的方向，并没有因此而引起一片哗然。毕竟他的存在早在离开天灵圣地之前便已传开，只是无法窥探到他的真实面貌罢了。同时，恐怕多亏姬红叶替陆凝霜主持大局，才没有造成太大的混乱。而陆凝霜的出手也没有让他威信受损，这确实如此。江云逸摸着下巴，思索片刻，点了点头，却还是忍不住为他惋惜。都说穷人的孩子早当家，你倒好，他本该是修炼的年纪。却早早代理你做事。姬红叶无论是资质还是天赋，在天灵圣地都是一等一的存在。结果就因为自家师尊的任性，对江云逸寸步不离，导致姬红叶只能代替管理，无心修炼。陆凝霜伸手去捧着他苍白的脸，道：“云逸，你这样，我会忍不住将他赶走。”江云逸回头看他，陆凝霜表情虽冷淡，但从方才的话不难听出是在吃味，郁闷道：“你知道我没那个意思，知道，可希望你心里只念着我。”陆凝霜语气似乎不给商量的余地，江云逸没理他这个苛刻的要求，而是问道：“陆凝霜，那龙族为何前来？”陆凝霜沉默半晌，才道：“之后会带你去个地方，便是知晓。”那我修炼时，我说自己有心的事。江云逸神情复杂，自己还没说完，陆凝霜就已知他要问什么。或许这便是夫妻之间的心灵共鸣。江云逸仅是想了一下，就打消这个念头，看着他点头道：“嗯，在悬崖边修炼时。”他还是听到身后陆凝霜的喃喃自语，莫名其妙地说：“自己有心，难道曾经没心？不过确实挺像。我有心，心在跳。”江云一吐槽：“这不是废话吗？”不过缺样东西。陆凝霜一身清冷，说话间风袖飘飘，垂眸看着江云逸，应是款款温柔，又是让江云逸感觉到了一阵冷风吹来，悠悠光滑。江云逸目光触碰到他的眼睛，心里咯噔一声，感觉陆凝霜似要将自己吞噬，补全自己那颗缺损的心脏。他那颗心微弱颤抖，像是受惊了一般。陆凝霜，你不要以为把我吃掉就是喜欢。那眼神让江云逸想起幼年时第一次见到陆凝霜，饿坏的他就是这般目光。明明很饿，却意外的平静。眼底泛的幽光，并不属于饿的饥渴难耐，反而透着对生灵的冷漠，毫无怜悯。开坛传法落幕，自陆凝霜大显神威，天灵弟子本就敬畏不已，如今更加崇拜。而天灵圣地之威，也因此更盛。当时一些胆小散修直接跪伏在地，祈祷陆凝霜不要杀他们。陆凝霜也并未滥杀，更没有理会那些试图混入天灵圣地听法的散修，毕竟也进不来，更何谈到清法坛。
，他们最多是在外感悟天地雷劫罢了。当然，只是个别散修来说。紫气东来，天威劫难，倒是外界之辈，想要言传陆宁双夫君，很可能是魔教中人。毕竟当日也有一些眼力镜的散修看出那是天地劫，成罪者，结果还未走远，就全暴毙而亡。青竹峰内，陆宁双老是想捏他脸，揉头。江云逸觉得他就像是对孩童的宠溺，让他很别扭，便问道。陆宁霜，师傅生前留的青竹酒，可还有？你想喝？当然，好不容易铸造紫府，怎么也得庆祝一番。到时候你陪我。江云亦可记得，他不胜酒力，曾经偷喝时都是他醉得最厉害，连站都站不稳。到时候看谁揉谁头，谁捏谁脸。陆宁霜随意应了一声，好。在江云亦闭关稳固修为之后，他度天地劫的事，一些普通长老和那些闭关的长老得知，皆是闻讯而来。身为一代圣主。夫君很可能是魔教中人，那还得了？对此，陆宁霜懒得解释，而是将这件事交给四名太上长老解决。这些天灵圣地普通长老没成为长老之前，只是天灵圣地的弟子而已，并不知晓陆宁霜和江云逸的事情，更不知冥婚。但此事却也让秦长老几人难住了。江云逸死而复生的事情，只有老一辈的人知晓。要是弄得人尽皆知，对天灵圣地格外不利，定然会贪婪之辈盯上。虽然陆宁霜很强，但稳健才是最好的。一时之间，秦长老等人不知如何是好，只能用不着边际的话胡乱搪塞。不止如此，天仙楼获取消息的方法神通广大，但唯独江云逸的事，一概以隐瞒作为理由，不是敷衍，而是要命。此刻的天仙楼总坛，合欢夫人就算了，这柳英如又是什么原因，导致她有着锲而不舍的精神？天仙楼主啧舌称奇，合欢夫人是魔教出了名的喜欢夺人夫婿之辈，自古以来就抢了不少。比如天魔宗前任魔主夫婿就曾被他勾搭到手，这件事在八荒早已不是什么秘密。但凡遇到合适的，合欢夫人便会将人勾走。至于后面如何，就不得而知。有人觉得被锁在地牢，成为阶下囚；也有人觉得是在合欢夫人的调教下脱胎换骨，欲死欲仙。如今天灵圣主看上的极品，合欢夫人想勾走也是正常。只能说，不愧是合欢夫人，魔教第二的宗门，连当代天下第一的夫君都想勾走，果真是肆无忌惮。可以说是非常独特的癖好，据说是因为刺激，只是不知被陆宁霜追杀时会不会觉得更加刺激。这合欢夫人倒也不蠢，知道隐藏，若是换做旁人，还猜不出是谁。知道找人代笔寄来天仙楼，并出天价试图买关于江云逸的情报，可惜天仙楼主还是将此事放在一旁不去管。合欢夫人想勾陆宁霜的夫君，而这位来自天灵圣地的克钦长老就很新奇，居然是想要勾走一宗圣主陆宁霜，很显然是魔镜之好。这两人珠联璧合，怕是强强联手。就在天仙楼主思索之际，一位身材曼妙的女子忽然出现，雪肌于阳光下似染薄薄冰霜，孤傲冷艳。稀客，稀客呀！天仙楼主见到来人，将两封密信悄悄收好。毕竟顾客的隐私是天仙楼的职业准则，要是泄露出去，可就是失职。陆圣主，今日登门所谓何事啊？天仙楼主疑惑地问道。陆凝霜轻轻挥动衣袂，随意坐下。天仙楼主笑了笑。亲自倒茶，陆宁霜是圣地之主，自然是贵宾级别的存在。道：“我倒是希望您是来送礼的。”说着，还悄悄看了一眼虚幻的陆宁霜，显然并非真身，而是一缕神念分身。可有什么甜酒？令夫饮。嗯，用来庆贺。嗯，天仙楼主怪道：“天灵圣地可是第一仙门，不可能没有好酒吧？”他喝，头晕。陆宁霜还记得偷喝酒的时候，江云逸晃荡脑袋，分外厉害。却误认为是他站不稳。天仙楼沉默片刻，拍了拍平坦的胸脯，骄傲道：“那圣主可就问对人了，在下不才，天下好酒都知晓一些，尤其是我天仙楼藏品颇丰，保准让圣主您满意。”“嗯，有劳。”陆凝霜点头，这让他有些受宠若惊。但难得有人和自己谈酒，而且还是陆凝霜，也让天仙楼主顿感荣幸，当即与陆凝霜聊了起来。不久之后，仙门领袖再次汇聚，以古老为目会谈。建功公主夏青瑶。抱怨着陆凝霜如何如何，甚至被迫败坏建功名声。如今的建功威信降低，就气得牙痒痒。其他人则淡漠，不予置评。突兀间，天仙楼楼主说了句让众人难以置信的话：“我倒觉得陆圣主蛮好的。上次陆凝霜前来，哪怕自己喋喋不休的讲酒，他虽然全程不语，但都认真听着，偶尔也附和几句。可想而知，对于江云逸的事情，他格外上心，而且更是将天灵圣地的好酒全部赠送给自己，那可都是上好的青竹酒。”这些酒足够抵消无法贩卖江云逸消息的全部损失。通灵峰内，秦长老本想提醒柳英如今日收敛一点，毕竟在青法坛传法时
已然感觉到陆凝霜的不耐烦，乃是对柳英如。若是柳英如扰到江云逸，早就镇压。小雨，柳道友不在。秦长老虽已年迈，可精神奕奕，双眸炯炯有神，隐隐约约浑厚的气息涌荡。秦小雨听到声音，回头见到自家祖奶奶面色一喜，像是找到救星一般，急忙跑了过去，拉住了秦长老的手臂。祖奶奶，自上次开坛传法结束，柳姨就足不出户，都快半个月了，柳姨是不是生我气了？上次我见到姬姐姐，就兴奋的跑过去。没跟柳姨，我是不是做错了？秦小雨撅着嘴巴，满脸委屈。秦长老看了一眼，揉了揉秦小雨的脑袋，道：“小雨，柳道友在闭关修行，不宜被打搅，等他出关之后再找吧。”是这样吗？嗯，祖奶奶以为你点化那条黑脸，快回去吧。秦长老慈祥笑道：“太好啦，谢谢祖奶奶。”秦小雨雀跃无比，蹦蹦跳跳的离开。秦长老转身看向房屋，微微叹息：“哎，可别乱作孽啊。”秦长老本想提醒柳英如才离开，既然柳英如在闭关修炼，他也不好打扰，和雷长老和剑长老、朱长老三人前往青竹峰，不为别的，自是因为那龙族之事。可惜还未靠近，就被陆凝霜传音警告：“今日有事，不许擅闯，违者斩杀。”陆凝霜言简意赅的说完，就不再理会。秦长老一愣，望着三人苦涩的摇摇头，转身离去。青竹峰，竹屋内，陆凝霜伸脸过来，我要以牙还牙。以眼还眼，江云逸醉意朦胧，看着陆凝霜那张倾城的脸，恨不得揉捏玩弄，想要报每日被玩弄之仇。陆凝霜没说什么，只是默默地走到江云逸身边，将俏颜凑到了他面前，任由江云逸胡作非为。醉醺醺的江云逸伸出两手，轻轻摩擦他的脸庞，似是爱恋的摸索。醉眼迷离，摸起来很舒服，肌理细腻，骨肉匀。哪怕喝醉，江云逸亦是扬起谦和笑意，轻声细语的谈吐：“你这女人。”越来越漂亮了，她的脸颊在江云逸的抚弄中微红，那一颦一蹙间皆是孤傲。不过见他玩得开心，也就没有阻拦江云逸的举动。陆凝霜嫣然若雪，朱唇轻启补了一句：“嗯，也是你娘子。”次日清晨，天蒙蒙亮，江云逸在床上扶额，酒后的他揉了揉发痛的眉宇，没宿醉却也差不多，以此来缓解疼痛，低吟一声：“该死的酒！”就在他想起身之时，后背伸来一只手，将江云逸扶起。随即传来陆凝霜略显慵懒冰冷的声音：“别乱动。”江云逸扭头朝床榻旁侧看去，只见陆凝霜安静地坐在床旁，身姿纤瘦，玄袍裹体，露出雪白纤细的脖颈，如绸缎般顺滑的秀发披散开来。恍然间，江云逸想起昨晚自己的所作所为，也不知怎么的，自己竟是缠着陆凝霜，闹腾了大半夜才停歇。该揉的揉，该捏的捏，陆凝霜的脸蛋就那般被自己玩弄着。报仇是报仇了，也折磨到他。哪怕陆凝霜是自愿，但他想起自己缠着陆凝霜要抱财怨睡的画面，就忍不住捂脸，实在丢人。江云逸越想越觉得羞耻。陆凝霜扶起他后，便让江云逸靠在自己身上，递来一碗汤到他嘴边，道：“将这醒酒汤喝了。”见状，本就头疼的江云逸更加头大，挣扎的想要坐起，可奈何陆凝霜用力，让他丝毫动弹不得。江云逸只能无奈道：“我自己来。”呵，陆凝霜没有放手。而是直接暴力执行，将醒酒汤灌入江云逸口中，色泽鲜艳，酸甜可口。嗨嗨，江云逸呛了一口，陆凝霜又变得小心翼翼，让江云逸严重怀疑他单纯是报复。毕竟昨夜那般揉他脸，又拉又扯的，他本就是高高在上的存在，岂会愿意忍受自己的欺负？陆凝霜白皙如玉的肌肤上有点红印子，像是故意留给江云逸看。毕竟以他的通天修为，他一个开灵境巅峰修士又能怎样？醒酒汤，江云逸也喝完了，他把碗放到一边。江云逸则看着陆凝霜，不满道：“你故意的，故意的。”陆凝霜掐了掐他的脸，承认道：“江云逸想拍掉他手，陆凝霜却把微微偏过脸，让江云逸看到昨夜对他的所作所为，他也就默默承受。不过很快，江云逸回想起不对劲，陆凝霜明明也喝了，但他没有醉，反倒是自己喝醉了。”江云逸立马拍掉他占便宜的手，愤愤不平道：“陆凝霜，那不是青竹酒，不是，是甜蜜酒。”陆凝霜。你骗谁呢？甜米酒在凡尘基本就是牢骚，根本就不醉人，自己怎么可能会醉？你再尝尝。陆凝霜从那戒再次取出一壶甜米酒，递给江云逸，后者皱着眉头看向陆凝霜，为探索真相，无奈之下，江云逸拿起甜米酒抿了一口，入喉后顿觉醇香甘甜，灵气充沛，入体温润，有股暖流融于丹田。江云逸发觉后惊讶不已，此酒显然并非凡物相比，简直是修炼必备。陆凝霜见到他脸又是烧红，眸里生灰，捧着轻抚说出真相：“云逸，你是醉灵，此酒不会令人醉，但其中蕴含的灵气非凡，
，对修士而言极有裨益，却也导致修为较低者喝下后会产生类似醉意状态。江云逸咂嘴咂舌，惊愕于甜米酒的效果。这么说来，自己不是喝醉，单纯是境界低，承受不住此酒本身的灵气。想着想着，他不知不觉又喝了几口，脸颊微醺，忽然目光落在陆凝霜的身上，发现他也在盯着自己。陆凝霜眼帘微低，冷艳即明艳，自有一股清灵飘渺的仙姿之韵，而且眼神古怪，像是在思考着什么。江云逸所知，陆凝霜一旦思考，就会做些莫名其妙的事情。他莫名抓紧被褥往上提，呼吸也变得粗重了许。陆凝霜，你想做什么？云逸，昨夜你以牙还牙，以眼还眼，今日不应该轮到我。说完，陆凝霜就以细细观察江云逸的反应，却发现他呆呆愣愣地望着自己。陆凝霜也是不由得揉了揉他的脑袋。云逸，让我玩一天，玩什么？你，江云逸微愣，旋即一脸严肃。陆凝霜，你学坏了。眼底甚至带着一抹失落，像是亲手教导出一名学生，最终却误入歧途。女人不坏，男人不爱。这句话让江云逸陷入短暂的沉默，片刻脸色大变，连忙掀背，向前死死抓住陆凝霜的衣领。江云逸眼里的失落消失，变成羞涩和恼怒，嘴唇蠕动，一副难以启齿的样子。最终还是把那句“你怎么会有我”书咽回肚里，改为道：“书给我。”那句话明明是男人不坏，女人不爱。不想陆凝霜居然会这一句，正是看的就是他曾写过的书，但只针对某人。此时此刻，陆凝霜衣襟被他抓得褶皱不堪，不怒，反倒是身子向前倾斜，一副要扑倒江云逸的模样。可江云逸一时不惧，但还是往床边缩。床不大，陆凝霜仅是爬上床没几步，就将江云逸逼到墙前，半个身子都在陆凝霜的压迫下，唯有上身逃过一劫。他像是一头猛虎，要把江云逸吃进去。江云逸本想用腿将他轻轻踹下床。却被陆凝霜单手将脚重叠，摁住脚腕，越挣扎陆凝霜的力量越大。他很郁闷，现在的陆凝霜完全能单手镇压自己，认清现实，赶紧的，完事走人。江云逸催促他，显然发觉不是对手，于是换上一副视死如归的模样。反正也是揉脸，很快，一只手很快捂住他的眼睛，让江云逸陷入黑暗之中，而鼻端渐渐充斥着一股幽兰芬芳，如梦如幻，缓缓凑近，吹气如兰。江云逸搔痒摆手，一处极利的嘴瓣恰巧落在脸上，很生疏，却带着难以言表的诱惑力。即便他在平日再如何冰冷，此刻也是世间最为温柔的存在。我会慢慢变得更坏。起床洗脸，江云逸站在脸盆前愣了许久，始终没有动，摸了摸脸上被吻的地方，显然有留下的余温。陆凝霜很笨拙，哪怕有自己的书籍，显然也是没完全开窍，而是停留在最原始的阶段，更别谈实践操作。事到如今。江云逸还处于迷糊状态，难以想象陆凝霜居然学坏了。本以为陆凝霜只是学会撩人技巧，可自己的书里也有其他知识。还好他只是亲一下，只是往后会不会得寸进尺？江云逸轻叹：“陆凝霜怎么会有自己的书？嗯，之前他还骂过自己，可是谁给他的？江云逸可不记得有卖过给别人，都是熟人，而且屈指可数。要我帮你？”陆凝霜悄无声息地从身后过来，用手掐了掐江云逸的脸。让失神的江云逸回过神来，回头瞪了一眼陆凝霜。今日还有事，江云逸没墨迹太久，快速洗漱后就与他共同用膳。这次陆凝霜陪他一起吃饭菜很简单，三碟素菜外加一碗清粥。陆凝霜只喝粥，期间江云逸用筷子敲了敲他的手。陆凝霜，不许浪费。见他留一半就不动，江云逸提醒。陆凝霜轻道：“没浪费，等你。等我做什么？和你一起洗碗？为何？能增进夫妻感情？”江云逸，基本上陆凝霜都是看着他吃，而吃完后江云逸会主动去洗碗，但经常被陆凝霜以赶紧修炼为借口赶走。最近江云逸子府铸造，仅差傲然扬气与剑意圆满，即可突破瓶颈，所以江云逸吐纳修炼就少很多，而是练剑断体。因此现在的江云逸并不急，不想这种情况陆凝霜还要刻意等他。陆凝霜想增进感情那是不可能的，江云逸直接就将所有的碗筷甩给他洗。陆凝霜倒是没丝毫怨言的收拾。江云逸走进屋门口，步子慢了下来，回头看了一眼他默默做事的背影，犹如身在岁月烟中雾里，有种静好之感。那冷冷气质又显得宁静与孤独，好似一阵风吹来，眨眼就飘然而逝。江云逸抿了抿嘴，还是过去帮忙。陆凝霜没说什么，在他意料之中。陆凝霜，你等会把书还我。这次江云逸轻声细语，显然是打算用软。云逸，你教得了别人，也能教我。那不是你该看的，对你管用就行。不到半刻钟，收拾好碗筷，陆凝霜就坐在石桌旁，一杯茶
，一本书。江云逸见到想抢回来，妙用身法，但在实力碾压下，根本不是他的对手，都被陆凝霜轻易躲开。陆凝霜就静静坐在石凳上，握书的手往前、往后、左移、右拐，认识江云逸身法多快，皆被陆凝霜巧妙化解。大概半个时辰，秦长老等人前来，才结束这一场毫无悬念的闹剧。见过圣主，江师兄。竹屋门口，四位太上长老躬身行礼。而陆凝霜很快抬手示意他们免礼，他们目光如炬，周围空气都隐约间泛起波动，都是反璞镜强者，实力深厚，放在八荒都是属于强者级别。不过在两人面前，气息收敛，显得与普通老人相差无几。江师兄，这是？秦长老见到稍微脸色红润、气喘吁吁的江云逸，浑浊的眼底有些忧心。他们不敢窥探江云逸，因此并未瞧清楚江云逸的情况如何，只知道他的气息波动极为紊乱。雷长老倒是露出我懂的表情，毕竟自己缔结道侣大事，还是托江师兄的福，他的知识点可不少。江云逸尴尬笑笑，不作答。而陆凝霜则是冷清回应，准备好就到天地宝库。龙族之事，终究得有个交代。不过在离开途中，江云逸向雷长老问道：“雷师弟，师兄传法后，缔结良缘可是顺利？”雷长老笑容满面，抱拳道：“多亏江师兄传授秘法，才能顺利娶到所爱之人。这份恩德，师弟一直铭记于心。”江师兄日后有何吩咐，尽管告诉师弟，必定竭尽全力。听闻此言，江云逸点了点头。那本秘法之术可还在手？这雷长老假装擦汗道：“说来惭愧，因犬子一直不开窍，便将此法赠予，并未询问其意愿，还请江师兄谅解。”无妨，可还在手？犬子经常忘事，还请江师兄勿怪。哦，那就是不在了。江云逸不紧不慢道：“所以陆凝霜手上那本是你的？”啊、呃。雷长老还愣了一下，本以为江云逸会不知晓，毕竟江云逸撰写的那本书主要是讲撩拨之术，但还是有些关键描述。雷长老本以为陆凝霜会偷偷看，谁会想到他不但不藏着掖着，还在江云逸面前光明正大的阅览。要知道，曾经的雷长老可都是躲在被窝里学习，生怕被其他人发现。江师兄，我既然师弟说要竭尽全力帮师兄忙，我也不好推脱。要不你和我家娘子在比试台切磋一场，也好让我探探他当今的实力。这师弟不敢啊。江师兄，雷长老担任太上长老数年，还是第一次感受到心慌。和陆师姐打一场，那可得要他半条老命。这哪是切磋，这简直就是要命啊！人与人最大的区别就在于，要么是妖孽，要么是天才，要么就是平庸之辈。江云逸和陆凝霜就属于前者。当初两人未过二十五，就已是化神大能，在八荒可是顶尖的存在。现在的陆凝霜更是一宗圣主，八荒最具有权威的象征。甚至被百年前的魔主认为陆凝霜疑似触碰仙境领域。夫君想了解我？陆凝霜侧眸，不知是不是听到江云逸那一句“我家娘子”的缘故，陆凝霜冰冷的容颜在外人面前都变得温婉不少。实属让秦长老、诸位惊讶。不过他们却未多看，因为不敢。陆凝霜那句“夫君”唤得很娴熟，仿佛已经叫了千遍万遍。江云逸自知陆凝霜时刻都占满自己的内心深处，只是不愿承认罢了。在外人面前，他还是稍微愿意承认。不然，秦长老等人认为他们两人关系不和睦，总觉得没好事发生。上次凉亭相聚相聊，离开时忽然飘雪，江云逸就感觉是有人故意所为。江云逸点点头，恩，差不多。说完，陆凝霜就以冷眼看向雷长老。雷长老年过百，却还是委屈地说：“师兄，不带这样欺负晚辈，因为你害得我家娘子变坏。”雷长老不敢出口，只能在心里哭诉。可带坏他的是师兄你的书啊！雷长老终究是保住小命。江云逸也只是随意说说，陆凝霜哪怕真想和他切磋，江云逸也是极力劝阻。好了，我也只是随便说说。秦长老几位都是上百岁、黄土埋半截的人，和外表二十几岁的陆凝霜切磋，实力有差距就算了，看上去也像在欺负老人。江云逸刚说完，陆凝霜目光移来，冰冷无情，令秦长老诸位太上长老不禁打寒战。江云逸淡然处之，说了一句：“娘子。”陆凝霜很快回应：“依你。”虽然江云逸觉得很有宠溺的感觉。但感觉给他一点甜头后，会更加变本加厉。江师兄，我没办法，陆师姐当初抢的，我也是不敢说话回来。雷长老还是对江云逸传音解释一句。江云逸摆了摆手，反正陆凝霜看都看了，还能有什么办法？把他头打歪，让他忘记，显然不现实。更别说自己才是被压的那个。江云逸很认清自己的现状，生活。走到青竹峰外，武道身影化红朝一座独立山峰赶去，其中江云逸多少显得格格不入。他被陆凝霜横抱在怀里，江云逸片刻才反应过来，低声问道：“为何不遇见？”眨眼的功夫又被陆凝霜占便宜，简直防不胜防。现在陆凝霜突然抱着自己御空化红
，他怎么能适应？夫君，这样快一些，你也会舒服点。若凝霜垂眸轻道，还将江云逸提了提，好似在他手里就是一个玩具。江云逸沉默，陷入纠结，自己现在是不是该闹？按照惯例，他早就该闹了，只是平日都被陆凝霜欺压惯了，今早更是无力抵抗，任他肆意，甚至让江云逸有种被他占便宜，索性就让他占的想法，打又打不过，逃也逃不掉。况且，谁让自己心里还有他一席之位？江云逸死前闭眼是在陆凝霜怀里，活后睁眼也是在他怀里。心里本要熄灭的微光，还是被陆凝霜强行重明基业。江云逸偏头垂眸看了眼高空，恐怕自己从他怀里挣脱，想要摔下去一了百了。陆凝霜亦是能将他从死亡边缘拉回。陆凝霜似乎看出什么，御空而行时，默默将怀里的他搂紧。到他们这个境界，早就无需御剑飞行。若非之前陆凝霜关照江云逸的感受。也不会选择御剑，御空更加舒坦。空间法则无要紧事，他不常用。就在纠结时，江云逸觉得还是不该对陆凝霜服软，当即伸个懒腰，故意用拳头碾到陆凝霜脸上，也不怕自己摔下去。摔死不一定是解脱，但肯定不用面对陆凝霜。而且他不信身后秦长老诸位无用武之地。陆凝霜不怒，淡然地道：“夫君想清静，可以搂紧些。不用，我只是想伸懒腰而已，又不是想对你的脸做什么，我没兴趣。”江云逸收回手。又提醒他，陆凝霜，给你点面子，可别蹬鼻子上脸。有人的时候换夫君可以，没人的时候我可不会赢你。秦长老等人在身后，显然是故意与他们拉开距离，一副不愿打扰的模样。不行，你连我怎么活过来的都不告诉我，为何能行？陆凝霜沉默。这一次是江云逸片刻的胜利，他默默吐槽：“陆凝霜，你不是那种为情爱就随便毁天灭地的人吧？如果是，八荒已不复存在。”陆凝霜深思熟虑，说：“修行者，侠道也。众生虽小，亦可从中感悟大道。夫君，你教的。”陆凝霜冷面无情，出手狠厉，却不是那种会因情绪波动就乱杀无辜的人。而且一时杀伐和长久的利益，他还是分得清。江云亦可不完全知晓他心中所想，只知道他善恶分明，这一点多少让他有些骄傲。两人虽是青梅竹马，但陆凝霜好歹也算是他从小教出来的学生，就是如今有些追求利益至上。所以陆凝霜，我活过来的代价是什么？江云逸见他不答，就随意猜道：“你为我炼制九死还魂丹，夫君，这丹药只对刚死没多久之人有效，纵使我拼命修炼，也只在百年后才勉强收集到材料，为你炼制。”江云逸，陆凝霜这一句，夫君完全就是希望他不要再说话。那江云逸偏要猜，你不会是恋人，以魂换魂，此等因果，两息就被天罚收命。涉及法则，逆转乾坤。时间长河，活人竞技。江云逸说到这里可就不闹了，将自己所知的、能想到的都说了出来，却都被陆凝霜一一讲其厉害之处，不承认，也不让江云逸确认。见到此刻的江云逸，没反对自己换他夫君，原先陆凝霜还愁着他不愿承认夫妻关系，现在或多或少松口气。只是江云逸还是一副闹别扭的模样，陆凝霜实属想对他做些什么。书里说过，当一个人欲拒还迎，是在等那个人更主动一点。所以陆凝霜主动变坏，说来也是奇妙。那一吻，陆凝霜还是第一次感受到期待，甚至还有那么瞬间，他闪现出一个念头：现在就把江云逸吃掉。这种冲动从他醒来就一直在陆凝霜心里种下种子，发芽生根。同时，陆凝霜还发现一件很有趣的事情：在一吻落下后，江云逸紧攥的拳头像是如释重负般松开了一些。此番，他们是要去天地宝库。现今天灵圣地弟子不多，基本都在闭关修炼。毕竟上次龙血滋润受益的可是所有人，自然得抓紧每一刻提升实力。正因为如此，陆凝霜才会舍得让江云逸出来，而不是用遮掩手段。刚落地，江云逸就赶忙从他怀里挣脱束缚，陆凝霜则是伸出手掌，很自然地对他说道：“夫君，手。”江云逸不理睬，陆凝霜就直接硬牵，一举一动都带着一股亲昵，仿佛天经地义般，没有丝毫扭捏之态。江云逸想甩开，陆凝霜却越抓越紧，甚至与他论辩：“夫君是说不应。”而非不理，夫妻相牵本该如此。以往他冰冷高傲，虽然绝世倾城，却像冰雕，没有什么灵性。现在的陆凝霜像是换了一个人般，有血有肉，灵秀无双。哪怕依然面无表情，但对于江云逸来说，能从陆凝霜眼底读懂些许情绪。后面赶来的秦长老等人，就跟在两人身后，不敢逾越半步，更不会议论半句，甚至连多余的表情都没有流露。此风寂寥，但似有什么暗藏其中。很快来到一处若镜湖水之处。众人站在中央，秦长老替陆凝霜代劳，拱手朗声道：“玄龙尊者，还请现身一见，开启天地宝库之门。”尊者和道尊相似
都是对强者的敬称。不过道尊敬称为人，尊者敬称为神兽。呼，如今湖面微微涟漪荡漾，有虚影在脚下游走而过。江云一刚低头，转眼间就已消失。紧接着，湖面掀起巨浪，水幕横空。陆凝霜气度从容的伫立原地。江云一见他不动，一时不慌。而事实证明，水幕席卷，却是在距离两人三丈之处停下，如同静止一般。少顷就如潮水退散，湖泊之上恢复安宁，倒是有一颗峥嵘无比的龙首，龙须飘舞，龙目炯炯有神。江云逸等人在他面前显得渺小，本该将死之人。玄龙一双树眸映着他们的影子，自然也包括江云逸。忽然眼神微沉，严肃的人言很快在脑海里回荡。江云逸还是第一次见到玄龙，就算有陆凝霜相牵，感受不到压迫，但他还是忍不住的惊叹。这种感觉就如同在青竹峰修炼，第一次感受到师傅的强大一般。而玄龙似乎对江云逸很好奇，一只龙爪颤颤巍巍的伸出，想要触碰。然而陆宁双眼里满是冰冷，顿时玄龙心底产生无法言喻的恐惧，将龙爪收敛，不敢靠近，缓缓让开路。在他身后是一扇凭空出现的门户，其中弥漫出浩瀚威压，隐约可闻阵阵轰鸣声。显然门内另有乾坤。陆宁双率先牵着他踏入其中，秦长老几人紧跟其后。玄龙望着江云逸的背影，隐隐约约中感应到一丝气运缠绕。不过片刻又恢复正常，玄龙难得道：“如此深厚的功德，世间少见。”说：“是在世圣人都不为过。”众人进入天地宝库，此处是天灵圣地的所有底蕴，无数岁月累积下来，堪比一座仙府。中央乃是一颗法阵核心晶石，晶莹剔透，宛若仙石。除此之外，还有数十座法阵，每一座皆拥有毁天灭地之能，只要没圣主准许，皆是无法代理宝库。最令江云逸感到震惊的，莫过于那一具不朽的龙狮。这一具龙狮太大，单独放在一处，显得孤零零的盘踞着，气势恢宏，仅仅是看上一眼就有种顶礼膜拜的感觉。夫君，这龙狮便是造使温城的罪魁祸首，从其他仙门抢得，但龙族好脸面，不容我们直染。陆凝霜的语气平静如常，耐心对江云逸解释：那日派遣而来的龙族特使，来者不善，多半是要拿龙族的威名做罚，借此机会夺回龙狮和你，关我什么事？陆凝霜看着他，轻道：“夫君。”你的三魂七魄之一与龙宫有些因果，我借用真龙龙珠才得以还魂。如今真龙龙珠失效，若想恢复，需要你的三魂七魄之一。虽说在龙凤劫我梯之挡过一难，龙族才得以苟延残喘，即便如此，本身还得由夫君了断。既为龙师，也为因果。那你当日怎么就杀了？一只杂龙，龙宫本身就不足为惧。陆凝霜其实可以替江云逸斩断一切，而龙族本身就高傲自大，认为江云逸玷污了真龙龙珠，早就想讨回公道。龙师正好能让龙族借题发挥，此事定然会传到江云逸耳边。且江云逸本身就不愿他多劳，更不愿在自己身后吃白饭，所以陆凝霜还是选择告诉江云逸真相。这样做既不给他心理负担，应该也能避免他心生芥蒂。这就是我活过来的代价。江云逸见他沉默，轻笑道：“看来不全是，你会慢慢告诉我的，对吗？”陆凝霜还是不答，让江云逸感觉好似回到最初见面时他沉默寡言的模样。亏他刚刚和自己解释时话还挺多，江云一摆手，色不跟他计较一般。算了，那我该怎么做？我们最擅长的打符就好。秦长老等人闻言，身子都颤了颤。要知道，年轻时他们就是被江云逸和陆凝霜打服的，直到如今的记忆犹新。可，那是你，不是我。我是点到为止，你才是暴力狂。江云逸干咳一声，直接和他划清界限。陆凝霜倒是不在意，看了眼秦长老几人，冰冷冷道：“当年。”他们很烦，秦长老等人尴尬一笑。当初自己也是年轻气盛，天骄之间谁也不服谁，结果被陆凝霜揍过一顿后，就再也不敢惹他。那娘子，你带我过来。陆凝霜指了指龙师，道：“龙血，给你炼体。”怎么又是炼体？陆凝霜，我可是剑修。江云逸眉宇间透着不满。话虽如此，但不练白不练。而在江云逸没注意的情况下，秦长老等人则是拿着陆凝霜重新炼化过的万魂幡，对龙师开始干活。简单的淬体过后，秦长老等人还留在天地宝库。两人回到青竹峰，正好是黄昏时分。江云逸在前面懒懒地伸展手臂，白衣背影的微微泛黄，缓缓沿着山道向上。山间安静无比，只有风吹落竹叶之声。陆凝霜在身后不紧不慢跟着，纤尘不染，仙姿绰约。如此走着，江云逸突然开口问：“娘子，怎么感觉你叫夫君时很娴熟？”这句“娘子”是他发自肺腑喊出的，就算做他说出一丝真相的奖励。冥婚后，哪怕夫君听不到，我每日也会这般唤你，久而久之便习惯了。陆凝霜表达直接
没那么多遮掩。江云逸心颤了颤，使他在高露凝霜一个台阶停了下来，转头俯瞰身后的他。回过头时，恰好见到陆凝霜身后夕阳西下，温柔的余晖将那身子映衬的有些苍凉，又有几分悲伤。他的目光一眨不眨的望着江云逸，红霞辉映，美人锦绣。陆凝霜美的不那么真实，冷若冰山的脸，无倾城之笑，却是世间最寒的风雪。一时深入江云逸的魂魄，云逸，嗯，夫君。江云逸静默片刻，转身便往前走，而陆凝霜则继续跟。只是刚走几步，微风里就飘来他轻轻的一声“嗯”。水域纵横，盘根错节，东海龙宫，虾兵蟹将不计数以万，实力虽弱，却比一些仙门要强悍许多。而东海龙王敖广此刻就位于殿内高位之上，大先锋乃本王钦差大臣，谁敢打死？东海龙王敖广得知消息后。龙颜怒，点龙兵，吾要亲自去看是何人。天地间最强的势力，莫过于四海龙宫。哪怕天地大劫后受创，一底蕴深厚，强者众多，绝非普通仙门能够抗衡的存在。但也有例外。话未了，身穿红锦袍，套着龟壳的龟丞相，抬袖擦汗，俯身说道：“龙王息怒，那贼人无他，正是那天灵圣主。”龟丞相赶忙将大先锋苍龙捏死的事说了一遍，同时说一些关于当今天灵圣主的信息。而最为言传的，无疑是圣主夫君。而苍龙死在了天灵圣主手上，他们必须得找回些许场子，否则东海威严尽失，日后岂不沦为三流仙家？哦，听得天灵圣主，龙王敖广眼皮一跳。遥想当年，东海龙宫未经过天地劫，仍然是天地霸主，高手如云，势力雄伟，傲视群伦。可惜这份辉煌却先被一女打破。龙宫阵法本身就坚不可摧，更是有无数龙族高手坐镇，十分强盛。便是人族最为强大仙门的六位领袖联合出手，恐怕也讨不到半点好处，更遑论区区一人。几百年前，身穿黑衣锦袍的他，使得东海大乱，言出随法，便破龙宫阵法，一人一法战一海，将所有阻拦化作冰霜，消亡天地。血雨霜未沾锦袍一角，那一袭黑衣轻描淡写的来到殿前，攻到尽头便是东海龙王。他淡然的走在道上，群妖持兵皆是不敢阻拦，一退再退，直至退到东海龙王面前。他寒眸抬起，望着他，伸手仅是为索要遗物，真龙龙珠不给即灭。他叫陆凝霜，便是当代天灵圣主，无人护法左右，或许是不屑，或孤身惯了，纵使独自一人，亦是傲视群雄，法力通天，更兼美貌倾城，称霸一方。当下，东海龙王敖广回想起这一切，似打了他一记耳光，将那高傲自大的自尊狠狠践踏，一时间竟然忘记愤怒。父王息怒。就在此时，大太子敖凡前来抱拳下跪。曰：“父王请安。当初天灵圣主登殿，强强有犯在先，使得天灵夫君依靠我族真龙龙珠，才弥补已失一魂。本就受恩于我族，哪怕替我族挡过一劫，亦是不足抵消毁殿恩怨。更何况私藏我族尸首，如今天灵夫君死而复生，正好以此理由还仙宝之债。”东海龙王敖广思索片刻，望向龟丞相。龟丞相心领神会，当即将所得到的江云逸消息通通告知，哪怕不多。却也是，甚至修为仅在开灵境范围。毕竟东疆可不止蛇妖成精，随意一问即可知晓。同时，真龙龙珠的气息怎么藏也逃不过他们龙族的窥探。要知道，那可是承载祖龙之威的无上至宝。东海龙王敖广颔首，显然赞同。当初陆凝霜一人攻上龙宫，乃是龙族的耻辱，不得不加倍奉还。而这个人选，无疑是江云逸。如果说真龙龙珠是被陆凝霜个人使用，他们也无话可说。毕竟天灵圣主的实力摆在那里。可江云逸又是何人？仅是靠关系罢了。本就无法容忍陆凝霜带走真龙龙珠，没想到更是用来救一名实力卑微的人类，简直就是将龙族至宝作贱。哪怕破尽紫气东来，又能如何？曾经是顶尖天骄，又能怎样？他们龙族天骄晋升，同样祥瑞纷呈，不比人类天骄少，甚至更为浓郁。况且重新夺回真龙龙珠，对于龙宫众灵来说，气运增强，何乐而不为？不过他们很快又陷入一个难题，那就是由谁来出面？既能代表龙族，又有足够的实力来惩戒江云逸，夺回曾丢失的面皮。踏踏踏！身后急匆匆跑来一道少年的身影，面容温润如玉，此刻却两眼放光，似得知什么令人振奋的消息。身上仙甲枪枪哐哐的声音响彻在整个龙殿。他快步跑进来，激动道：“父王！”而臣愿助父王一臂之力，就由孩儿来战胜那位大名鼎鼎的云灵夫君。龙血其效果堪比神丹妙药，而且由于龙血极为珍惜难寻。各大仙门对其也是趋之若鹜，可惜还是抢不过天灵圣地。不但将温城问题解决，还将横乱作恶的魔教妖人摆平，名声与利益可谓双收。
。第一次来到天地宝库，是让江云逸炼化稀世的龙血，确认无碍后，第二次才是一滴完整的龙血，让他炼化。在那之前，江云逸还特意问过陆凝霜，做出奉献的弟子可有获得相对应的奖励，不然自己莫名其妙就得到一滴龙血，哪怕是为斩断与龙族的因果，也难免会被闲言碎语。甚至给陆凝霜引起不必要的麻烦，毕竟也有不少弟子见到陆凝霜，携带自己去往天地宝库。陆凝霜道：“放心，夫君已经给你记到账上。至于那些弟子，已得到应有的报酬，就算修炼至元婴境后期也没问题。任务危险的同时，也伴随着丰厚的奖励，天灵圣地不会舍不得付出。毕竟唯有为弟子创造更高价值机缘，才能使宗门更加强大，保证有新弟子加入延续下去。”得到陆凝霜肯定的答复之后。江云逸才决定将这一滴龙血修炼。青竹峰，竹屋内，这七日间，江云逸主要以断体龙血为主，日日夜夜，哪怕仅炼化一滴，也足以让当前的他受益无穷。龙血洗练的每一寸皮肤极其纯粹和霸道，但江云逸还是感觉到了一股灼烧般的疼痛，仿佛千锤百炼，骨骼血液都要燃烧，经脉肌肉更是撕裂。没想到最后还是断体率先迈出圆满的一步，倒是建议被他暂且耽搁。不知过了多久，终于结束。一身湿漉漉的衣服紧紧的粘在他身上，难受不已，当即就想要脱下衣裳更换。江云逸还未来得及穿衣之际，吱呀一声，门被推开，陆凝霜一身素衣，目睹着江云逸的更衣过程，目光深邃，倒是没表现出什么过多情绪。陆凝霜道：“新衣服在这里。”生如风拂过般平常。陆凝霜又道：“夫君，你该换换，白衣虽好，却太过简洁，该加点其他色彩。”江云逸愣了一下，望着他特意拿来的衣裳。属于黑白相间，绣工精湛，深知他喜爱简约，就没有太多复杂的纹绣，符合他的要求，同时也和陆凝霜身上的那一件衣裳相称。而陆凝霜口中的色彩，更像是在提醒他什么。谁让自己不久前应他那一句“夫君”？但江云逸对他和善一笑：“啊，陆凝霜，你就不能在我换衣服前进来？”江云逸没遮掩，毕竟仅是上身暴露在空气中，被看就被看了，无所谓；若是下身被瞧，只要足够自信。男儿就无需在乎，遮遮掩掩，反倒显得矫柔造作。只不过陆凝霜的到来，让江云逸感觉有丝丝缕缕的寒气接触肌肤，仿佛真是他冰冷的纤纤玉手轻抚而过，稍微感到不适。在忙，一时忘了。江云逸仍是对他和善的笑，在忙什么？忙着喝茶，还是忙着？想见你。陆凝霜接话，江云逸笑容略微停滞了一瞬，又转换自然，转移话题，没用，一天只叫一声，就当做是陆凝霜又想听自己唤他娘子。从天地宝库回来，江云逸对他的态度稍微松了一些，但并不代表彻底的承认冥婚的夫妻关系，所以他仅一天换他一次娘子。还有陆凝霜，你换夫君是习惯了，可我听着反而觉得别扭，可否换过来？陆凝霜来到他身侧，轻轻的将衣服放在一旁，自己也轻描淡写的坐在一边，看着他道：“听惯就好，夫君忍忍。”江云逸叹口气，不想理他，不想就听陆凝霜说道：“夫君，我可能用掉明天的粉。”江云逸没放在心上。是是，娘子。不过就在他想换上那件衣裳时，却见陆凝霜坐在床边，心里忽然有种不好的预感，问道：“你不出去，去哪？我换衣服。”我知道。江云逸指着门口：“那还不出去？夫君，你刚刚换我什么？”江云逸脸黑：“所以呢，夫妻之间没有你我。”陆凝霜对他轻道：“你换你的，我看我的，给你看又能如何？”江云逸对他的印象仍然保留着曾经的冷酷无情。上次是我亲了你，陆凝霜显然希望江云逸明白自己变了，他对他懂得心跳的感觉不再冰冷，知晓江云逸生前为自己所做的一切意义如何，而他如今对他做的亦是如此。江云逸沉默片刻，经过他的提醒，江云逸也是想起他现今变了，于是很快将坐姿端正，陆凝霜扔出门，砰一声，直接将门关上。门外，陆凝霜忽然觉得不该提醒他，但也是在门口乖巧等着。通灵峰上。柳姨，祖奶奶说过，你不能再去了，惹到圣竹姐姐，你就没命了。不行，小雨乖，就让柳姨看一眼。柳英如用尽吃奶的力气，咬牙倾斜着身子，一步一步慢慢往前挪。而秦小雨死死抱住她的腰，一直在用脚刹。不知过了多久，柳英如停下来喘息，秦小雨却没有丝毫放松警惕。若非有祖奶奶留下的符箓与法阵，恐怕秦小雨想拦柳英如，简直做梦。小雨，你就别拦柳姨了，好吗？柳英如语调软糯，秦小雨抿着唇瓣问道：“柳姨，你就这么想见圣主姐姐？”柳英如缓一下，见到有戏，赶忙点头道：“当然，柳姨时时刻刻都记挂着陆圣主。”小雨
，让柳姨去远远的看一眼他吧。宜都已经四百多岁，不知不觉活得最大岁数了，从没这样想见一个人过。自从上次被威胁过后，那种既刺激又紧张的心理一直折磨着柳英如，几乎每日夜晚辗转反侧，难以入眠，脑袋里总浮现一那张倾城容颜，想要更多的蹂躏。可圣主姐姐明明都不认识你。噗，柳英如神色凄苦，只觉得心口剧痛，捂着胸口连连咳嗽，病态般摇摇欲坠。秦小雨见状，连忙搀扶柳姨：“你，你别吓我，我还想你为小黑里赐福呢。”柳英如的笛声可使人神魂颠倒，醉生梦死也能够赐福，帮助灵兽悟性提高，堪称是一种绝佳助力。小雨、柳姨从始至终只有一个心愿，那就是……秦小雨脑筋一转，计上心来：“柳姨，我我用柳影晶帮你把圣主姐姐记录下来，你就待在屋里好不好？”柳影晶算是修真界多见的东西，只需注入神魂催发。便可记录画面，而且能够保存很长的时间。秦小雨的话显然打动了柳英如，犹豫片刻，终究答应下来。也行，不过必须得记录清楚。高崖万丈，天高地阔，满山剑鸣，青叶飘零，竹叶在黑白相间的衣裳上抖落。江云亦持剑练招，每一式都极为简单朴拙，却又蕴含一股玄奥剑意，似藏着千山万水。山风徐徐吹拂，陆凝霜清丽无方的脸，明眸静静地望着，倒映她身上黑白衣裳。随风起舞，剑意化形，凝聚出一片片青色竹叶，与竹林间相互夹杂，落英缤纷，如雨幕垂落，充斥着淡雅宁静的剑道韵味，美轮美奂，仿佛是一场剑雨。就在此时，江云逸气势突变，眸瞳间似有狠戾，阳煞之气隐匿其中，手握仙剑柄缓缓举起，剑刃朝下，剑锋朝上，周围剑意所化的竹叶，皆在刹那间碎裂成渣，叩剑而至，万籁俱寂。江云逸轻呼口气。终将吸收龙血的力气全部释放而出，否则心头总像堵塞着一次，不吐不快。江云逸扭头见到他，就听到陆凝霜轻声评价一句：“夫君，好看。”江云逸将仙剑扔回给他，吐槽道：“陆凝霜，你夸人的技术还挺烂。”话虽如此，但江云逸知道这是他的心里话，虽情感改变，但以往本就不善言谈，能说出“好看”二字，怕算是极限。而陆凝霜最撩人的，也就是太过直白这一点。江云逸从他身旁走过，背对他时，嘴角牵起，倒也没觉得有多辣。不过陆凝霜很快就抓住他的手腕，道：“手没牵。”江云逸回头：“哦，在忙，一时忘了。”他把陆凝霜之前说过的话，洋洋得意的还给他。而陆凝霜显然也听出这一层意思，但比起江云逸，他反而比较直接道：“嗯，夫君在忙着高兴。”江云逸沉默半晌，低头。陆凝霜轻手微垂，自他上次喝醉。又再次将俏颜凑到江云逸面前，清醒的江云逸直接给他敲了个脑壳。但见他一颦一蹙皆清冷，原本都收回的手，还是忍不住探出魔爪。嗯，他现在最喜欢玩弄真高冷的他，因为就算陆凝霜再怎么不喜欢被这么玩弄，也不对他吭声。陆凝霜青春永驻，血迹亦是吹弹可破，似能掐出水。江云逸用捏、戳、抚各种方式戏弄，可谓乐此不疲。此刻，江云逸才恍然醒悟，难怪他也经常捏自己脸。良久，陆凝霜出声：“夫君，习惯就好，娘子忍忍。”其实陆凝霜是想告诉他该走了，可且听这句“娘子”，他便又乖乖闭嘴，回到竹屋门口。秦小雨已等候多时，见到江云逸牵引陆凝霜时，揉了揉眼睛，不敢置信，一般可都是反着来。嗯，小雨，你过来做什么？我……秦小雨悄咪咪看了一眼陆凝霜，发现圣主姐姐居然异常乖巧，一直待在祖师叔身后，默默低着头。祖师叔。我想用柳影晶给圣主姐姐记录几幅画面，可不可以？江云逸指了指身后夕阳，问道：“小雨，你觉得夕阳看起来如何？很红。还有呢？好看。”江云逸沉默。秦小雨弱弱道：“就很好看。这两人跟好看过不去了是吧？”他只觉得诸事不顺，严肃道：“我是让你想得美，下山去。”于是秦小雨灰溜溜走了。天蒙蒙亮，竹屋内，夫君。床榻外侧，陆凝霜披头散发，一如既往的侧躺在他身旁，单手撑着脑袋。见江云逸醒来，就立刻轻言轻语地说：“早。”江云逸翻身，不想多礼，显然已经习惯陆凝霜每日都要与他倾城问候。陆凝霜眼目眯七，提醒道：“夫君该唤我什么？”江云逸沉吟片刻，似在酝酿，才道：“嗯嗯，娘子早。”他先是敷衍两声，才愿说出夫妻之间的正式称呼。而陆凝霜听到今日这份美好，这才心满意足的起床去忙。房间里空留赖床的江云逸、陆凝霜更衣来到院外，忙活不久就听到门口有动静，过去开门，一抹娇俏身影便是映入眼帘。
。李茂道：“圣主姐姐早，逃打、啊。”陆凝霜冷漠看了他一眼。秦小雨缩了缩脖颈，本想退去，但想到自己还要培养小黑里，也是壮着胆问：“圣主姐姐，你就让我记录一次好不好？麻烦也不想。圣主姐姐，刘影晶记录，这样柳姨就不会来打扰了。事不过三，让他来。”陆凝霜想到那位客卿长老柳英如，含义更盛。不知是不是听到外面有人，本要赖床的江云逸快速收拾一番，就推门走了出来。小雨，你怎么又来了？在江云逸出来的那一刻，陆凝霜就已将散发的寒意收敛。就算如此，在陆凝霜的眼神下，秦小雨那颗小心脏依旧扑通扑通乱跳，想要尝试着为柳姨说情。可秦小雨最后见到江云逸出来，终究是没开口。毕竟江云逸和柳英如都是他的长辈，且江云逸可是圣主姐姐的夫君。为柳英如说情总归不太好，拿着走人。就在秦小雨站在原地发愣的时候，陆凝霜直接把两张符箓扔给他，像是在打发秦小雨离开。圣主姐姐，这是，英修赐福符箓。陆凝霜明显是看穿他的目的，哪怕不用掐指一算，都晓得秦小雨这般卖力是为了什么。哎，秦小雨心惊，不明陆凝霜如何知晓自己正需要赐福，可惜不等他询问，陆凝霜就直接关上门，随之就被江云逸训了一句。陆凝霜，你也真是，怎能把人拒之门外？院内的陆凝霜轻声答：“他走了，怎么可能？我分明见到是你关上了大门。”江云逸对他道。在门口的秦小雨听到院内交谈，又低眸看了眼符箓，耳边的脚步声越来越近。他没多想，直接钻到旁边的草丛里藏起来，十分机智。吱呀一声推开门，江云逸见到门口空无一人，又伸出头看了一眼，并未察觉到任何气息，不禁疑惑：这孩子跑那么快，离关门不过五息。就算秦小雨走得再快，怎么也会留下一抹背影吧？陆凝霜回应：“年轻，跑得快。”嗯，江云逸颔首，感叹：“也是，年轻人总喜欢到处疯，然后预备爹娘打就跑，也是常情。跑得快能理解，或许是跟陆凝霜生活悠闲太久，无压力的情况下，江云逸甚至都忘记自己也是个年轻人。”他关上门，外面又恢复寂寥。不多时，藏在草丛的秦小雨探出个脑袋，几片叶子在脑袋上随之摇晃。他摸了摸祖奶奶上次送信赠赠雨的屏蔽法器，没想到如今正好派上用场。说实话，秦小雨还是很心疼。明明自己的修为祖师书本来就探查不到，但心慌之时却下意识使用。但有得有失，秦小雨紧握符箓，还是满心欣喜的离开青竹峰。而在通灵峰苦苦等待的柳英如，却浑然不知，还在期盼着秦小雨带柳影晶早些回来。竹屋院内，陆凝霜和他挤在同一张长凳上。陆凝霜，我们也是时候该走了吧？夫君这么急，陆凝霜显得意外。一般情况下，江云逸都很懒散，没想到如今却有些过分的狐疑。江云逸道：“东海遇见或遇空化红，过去怎么也得半个月。我可不想被你一路抱着，或者是站到腿麻。”依你，尽管使用空间法阵能一步到位，但陆凝霜并不打算告诉他。忽的，陆凝霜又问他：“在那之前，夫君可要去一趟天罗峰和灵虚峰修炼？”哎，我已经欠了很多贡献值，不用贡献值，他们自愿。不知此事的秦长老诸位，如今还在拿着万魂幡开工。早膳修炼，午睡修炼，晚膳就寝，一日两餐，睡觉充足，那叫一个精神气爽。自从秦小雨走后，就无人再来打扰他们俩夫妻，日子也过得十分悠闲。这段时间里，他和陆凝霜相处也较为融洽，或许是已习惯了陆凝霜的存在，倒也没之前那般觉得他烦。毕竟那时面对陆凝霜，可谓心情复杂。不过没过几天，陆凝霜就有些暴露目的。有些得寸进尺，让他深知不能再对陆凝霜心软。这一日本该如往常一般，可陆凝霜做完膳食，却从索要奖励就有些不对劲。夫君可能报。江云逸想，他从自己醒来开始就一直为自己伺候着，便勉为其难的答应了，但也是防了一手，表示只能报一回。于是就被陆凝霜抱在怀里。紧接着，他抚耳低语道：“夫君，我想将明日的份用了。”江云逸也是欣然接受，随意叫他一声娘子。陆凝霜虽未立刻松开怀抱。江云逸也并未多想，就当给他占点便宜。陆凝霜又继续倾倒，夫君，你我夫妻，可否让我更加感受到新的那份牵动？你想做什么？江云逸忽然警惕。然而，陆凝霜仅是与他十指相扣，倒也让江云逸暂且安心。直到被他缠了大半天，甚至逼到无路可退之时，这才知晓自己不能放松，以至于他有些肆无忌惮。不知何时开始，这个曾经冰冷的人儿慢慢改变。他是不懂所谓的调情。但随着江云逸在他身旁的时日增长，对江云逸的渴求愈发强烈，恨不得天天搂着他的架势。总而言之，以往是寸步不离，现如今是想将江云逸粘在身上。特别是晚上睡眠时，江云逸的神魂更是发生质的变化。大约夜半时分，
。江云一生前是化神境，神魂自是不弱，轻而易举就能内窥石海。石海内，他感受到有什么在牵引着自己，随之一路深探而去。那是一道陌生的神魂虚影，既熟悉又陌生。站在那里等着，见到自己的神魂身躯前来，哪怕那道神魂虚影见不到半点情绪，亦是能感受到他对自己的关爱。他的神魂虚影伸手，熟悉的动作让江云一神魂颤了一下，像是确认了什么，试探道：“陆宁霜。”他紧抓自己的手腕，用力到快要掐断，让江云逸痛苦难耐，但却不舍松开。滚！他不语。江云逸瞬间以行动表明态度，不说话，一律按陌生人处理。此地可是他的识海空间，亦是江云逸主宰，更是直接调用子府中的灵气镇压。除了自己，谁也不能擅入。但此人的神魂虚影却能轻易闯入，想来不烦。所以江云逸完全毫无保留。面对海啸般的灵压，此人神魂虚影非但不惧，反而迎难而上。一指伸出，就将其击溃，简直不要太离谱！就在江云一寒力继续动用子府之际，他才缓缓开口：“是我，夫君。”江云逸，这声音简直熟悉的不能再熟悉。陆宁霜，你是不是有什么大病？问你话怎么不回答？我差点以为是什么通天大能想要夺舍自己。江云逸怨道：“有我不会啊，有你才危险。”夫君，牵手，在我识海，你也要黏着我是吧？嗯。陆宁霜应了一声，此刻牵手间直接与他相辅相成。江云逸神魂虚影不由自主的靠近了他的神魂，冰冷的他神魂却这般温暖，两者犹如八卦阴阳鱼一般游动运转，一切都水到渠成。嗯，虽不知究竟是怎么回事，但有一点江云逸可以确认，自己的神魂正在快速提升，甚至超过原有境界该有的神魂之力。可同时还有一种莫名的羞耻感产生，似水乳交融，看透彼此身心，又仿佛灵魂交织，难舍难分。两道神魂虚影都在感受着此时变化，可江云逸还是有种说不出的憋屈。明明自己才应当是主导，结果却被陆宁霜压制。次日醒来，江云逸睁眼凝视着陆宁霜，感觉某种意义上的契合程度达到完美，拥有着某种共鸣之力，潜质对方所想。良久，陆宁霜点头承认，是神魂双修。你，难怪江云逸觉得莫名有种羞耻感，感情真是神魂双修。这一类修炼对于道侣来说，可谓是双赢局面。譬如可以借助陆宁霜少许神魂之力施展术法，但对江云逸却觉得有点莫名其妙。自己什么时候同意陆宁霜进入识海的？你，你是怎么进到我识海之中？江云逸的表情变得古怪起来，感觉错过很多细节。毕竟这一阶段不应该是道侣间巫山云雨后才能做到。夫君上次子府铸造，龙族出世，使得魂魄共鸣，心神不稳，我便点落神魂烙印，方才度过一劫。得到答复，本来想要指责的话，硬生生咽入肚中。毕竟陆宁霜也不是故意把神魂烙印留在自己识海里，以后不许再进来。夫君不喜，反正没我的允许。你要敢进就不再理会你。江云逸再三考虑，如此威胁道：“对此颇为抗拒。”江云逸深知幼稚，但或多或少对陆宁霜管用。谁让他只吃软吃不了硬？毕竟江云逸可敌不过他半分。三日后，陆宁霜确实没再私自进入他的识海空间，可江云逸却也因为上一次神魂双修，在第三天给他带来极大的困扰。江云逸正在盘坐静修，入定很成功，然而神魂却有些混乱，难以平复。双修只有零次与无数次，特别是第一次尝到滋味，都会格外期盼。尤其是江云逸和陆宁霜这等初尝神魂双修，更别提还没使用双修法诀，完全就是按本能驱使，更容易沉沦。江云逸靠着强悍的意志力，才暂且断神魂对双修的渴望，不然自己往后缠着陆宁霜想要，只能依附着他，这不就等于是自己主动把持不住，白给？到那时候。他就真的被陆宁霜随意拿捏，呼！江云逸长呼一口浊气，睁眼就见到为他护法的陆宁霜正淡然自若的喝茶，完全就没有一点神魂沉沦的迹象。谁让陆宁霜本身就比较性情冷淡，更别提实力、欲望等情绪，相对来说很容易控制，失态的可能性很小，除非是本人自己不愿去克制，完全不公平啊！江云逸有些气，甚至怀疑陆宁霜是故意的，搞得他越看陆宁霜越觉得烦，心烦意乱的江云逸脱口而出一句：“陆宁霜。”你能不能从我眼前消失？这句话说出口，房间陷入死寂般的安静，好似一切都在静止一般。陆宁霜放下手中茶杯，抬眸望向江云逸，伤人之语，有见己之痛。江云逸刚想要解释，却见到陆宁霜始终表情平静，明艳动人，顿时卡壳。他问夫君何时想见？见陆宁霜面不改色，江云逸沉默半晌，才答：一炷香。嗯。陆宁霜轻应一声，站起身就走出屋子。室内独留江云逸一人
，然而却不像清晨那般让他感到放松，可以赖床，那股安全感也荡然无存。院内没有一定动静，静悄悄一片，更没有他做早膳的烟火气息，就好像陆凝霜消失了一样。江云逸呆滞在床，心思浮动，明明知道他一定还在屋子外，毕竟如此平静的他，肯定没生自己的气。可江云逸还是忍不住去想，万一他不在，会去哪里？一炷香时间说长不长，说短不短。江云逸入定再入定，却每次都忍不住睁开眼，看着这个熟悉的居所，能感受他的气息在空荡荡的房间里漂浮不定。再一次摆正姿态，闭眼一片漆黑，让他追忆起死后游荡在沉沉无边的黑暗里，即便孤身一人也孑然独行。渴望苏醒却无法睁眼，想要沉眠却被迫苏醒，当真是命运弄人。不知过了多久，细微的脚步声以及突如其来的怀抱。让他重获那股心安，显然是一炷香时间到了。陆凝霜，此时他立刻解释道：“抱歉，我没有要赶你走的意思。”江云逸知道自己那一句话听上去很伤人，但陆凝霜却不曾恼怒，或者是说他压根不在乎。我知道。江云逸莫名被抱得很紧，睁眼看不到陆凝霜是什么表情，仅见到空荡荡的房间与他后脑勺的秀发，听到耳畔传来他的声音。陆凝霜表情淡然，声音亦是冷静。我曾说过，无论夫君怎么闹，都愿意接受，所以。夫君别担心，我会离开，我一直在。他的包容莫名让江云逸觉得被小瞧。我其实只是怕你误会。江云逸改口，明明都已经承认错误，最后还是死鸭子嘴硬。嗯，那是我多心了。陆凝霜紧抱着，揉了揉他的头，似乎很享受。你是在哄我开心？谁让你是我夫君？院中静悄悄的，指风声吹竹，柔光倾泻，照亮两颗心房。